。第142章，李振南被制服，和李月两人告别。陈叔偏头看向了穆林，他好像很喜欢你。你们之前说了什么了？陈叔笑着问道。穆林说道：“没说什么，是他来找我说话的。不过我也很喜欢他。”听到这里，陈叔眼里多了一丝安慰。这样就好。之前不是开通了个某信了吗？有和他交换联系方式吗？我不太会弄，不过他问我要了，帮我弄了，应该是加上了。以后可以找个时间多和他说说话。你们都是女孩子，应该有更多的话题可以说。好的，那你也会和我说吗？有机会，我最近有点忙，还要构思故事情节，找到时间我就会和你聊。夜晚，穆林拿着手机爱不释手，脸上带着甜甜的笑容。老管家上前问道：“小姐，是和你的新朋友在聊天吗？”“不是。”穆林摇了摇头，“是李月给我写的小说，他好厉害，一下子就写了一部小说出来。”“什么小说？是青蛙王子的后续？”“哦，是说什么的？”老管家也跟着笑了起来。见到小姐这么开心，他是由衷的感到高兴。穆林想了想，说道：“是说青蛙王子由于变成了青蛙，心里很自卑，始终不敢靠近公主。不过公主并不嫌弃，只是青蛙王子的远离让他有些受伤。他于是找到女巫，女巫告诉公主，只要和青蛙王子约会三次，然后在每次约会之后盖上青蛙徽章的印章，就可以彻底解除封印。然后呢？然后公主就和青蛙王子去约会。三次约会之后，公主在王子的生日宴会上向王子告白，然后两人修成了正果。”最后结婚生下了一个女儿，为什么是公主向王子告白？不都是王子向公主告白的吗？不，李月说了，青蛙王子之前付出了很多，这一次需要公主付诸行动了。感情不是单方面的付出，感情是要双向奔赴的，这样的婚姻才能美满幸福。老管家呵呵的跟着笑了起来。不管故事脑残不脑残，最后小姐开心了不就可以了吗？小姐，你或许真的可以试试。我觉得陈叔也一直在等着你呢。老管家笑着说：“嗯。”穆林红着脸点头。李月也是这么和他说的，他也觉得是这样。之前一直是陈叔再付出，这一次轮到他了。等三次约会之后，他就和陈叔告白，他们要永永远远的在一起。吃过了饭，穆林拿着手机哒哒哒的跑到房间里，我要再看一遍。呵呵，见到他这样子，老管家脸上露出了姨妈笑。好久没看到小姐这么开心、激动的样子了。孙博，你还是不要笑了，我们看到你笑挺瘆人的。一旁的几个女佣说道。他们看到老管家笑，就没有什么好事的。老管家瞪了他们一眼：“你们给我闭嘴！你们懂什么？我这是替小姐高兴。”话室里，陈叔趴在电脑桌前。缓缓睡下，坐在旁边的穆林给他找来一件外套，轻轻披上。陈叔鼻息很轻，安静的侧脸给人一种无害的感觉。穆林想起了这些天李月和自己说的话，他脸色微微一红。慢慢的，他鼓起勇气，偷偷朝陈叔靠了过去。哒哒哒，眼看着就要亲上去，一阵脚步声传来，穆林心虚的退了回来。睡着了吗？孙琦走了过来，望着陈叔的身影，心疼的说：“他太累了，太拼命了。”说完，他转而看向穆林：“你有时间可以劝说一下他，有事情做是好事。”但是不一定非得这么拼命。穆林望了眼陈叔，摇了摇头。陈叔这么做一定是有他的道理的。我感觉得到，陈叔很想做这件事情。我想帮他，不想阻止他。孙琦有些诧异，这女孩确实和一般的女孩很不一样。一般的女孩面对这种情况都会选择劝说，但她的这种做法和回答都让人感觉到耳目一新。但很快，孙琦笑了出来：“你又不懂得绘画，你怎么帮助他？”这话多半是调侃的意味。他挺喜欢这女孩的。听到这些话，他特别想要逗逗她。穆林想了想，说道：“我不会绘画。”但是，我得一直待在陈叔的身边。陈叔说过，一个人做事的时候会很孤单，有时候不知道该怎么样才好。我待在他身边，他就没有这种感觉了。如果陈叔需要我帮忙画画，我也可以去学，我肯定会学会的，是吗？孙琦笑不出来了。这些年，他独自一人在外，家人和朋友全都不理解自己。穆林的话深深触动了他，可是他又能如何呢？每当夜深人静的时候，只得一个人舔着伤口，告诉自己这是自己想要做的事情。可一个人的感觉真的很不好。所以他很讨厌一个人喝酒。听到穆林这么说，他突然很羡慕陈叔。女孩给他一种很特别的感觉，很相信陈叔，很依赖陈叔，又像是陈叔的守护神。就他之前看到的，女孩一脚就将一米八的大汉踹飞出去。傍晚也该是放学的时候了，陈叔又一次躺在了电脑桌前，手上还握着手绘板的笔。不过这一次，他脸上多了一丝笑容。在画室外，一道身影鬼鬼祟祟的瞧着里面的情形。他探头探脑的样子，引来了路过不少人的注视。看着画室里忙碌的样子。他轻轻叹了口气。如果当初你是谁？一道声音从他身后传来。一个银发少女不知什么时候出现在了他的身后。李振南是知道这个银发少女的，这些天一直待在陈叔的身边。李振南想也不想，撒腿就跑。见到这种情形，穆林飞身上前，脚下一扫，李振南重重的摔倒在地上。穆林三步做两步，一下子来到他的身边，一脚踩在他的后背上。李振南哎呀大叫起来，被一个女人制服，让他脸色有些不太好看。他不断挣扎，但无论怎么挣扎，都没有什么作用。他的脸色顿时涨得通红，发生了什么事情？听到动静声，孙琦从画室里跑了出来，见到这个场景，他有些无奈的笑了出来。见此，李振南的脸色更红了。第143章，李振南的自述。
。见到孙琦出来，李振南使劲的挣扎起来，但结果还是一样，丝毫没有任何作用。孙琦快步上前，说道：“木林，他是我的朋友，你误会了，先放开他。”木林说道：“他贼头贼脑的，而且我叫他的时候，他撒腿就跑，像是一个贼。他不是贼。”孙琦一脸认真的解释。木林缓缓松开了李振南。李振南被松开后，感觉身体一松，偷偷朝着门口看去，见到陈叔没有回来。他暗暗松了口气。好了好了，他不是贼，你先回去吧，我在这里看着他就好。孙琦摆了摆手，好的。木林说着，大步走入里面。木林离开，孙琦看向李振南，李振南老脸有些发烫，说道：“我刚才脚滑了一下，不然的话，我不至于被一个女人压制住。”孙琦似笑非笑的点头，真的是这样。李振南尴尬的补充起来：“我再怎么说也是一个大男人，不至于被一个女人拿下，而且我也怕伤了她，所以就变成现在这样子了。”孙琦长叹了口气，所以你今天来就是为了试试这女孩的手段来了。李振南瞥了眼里面的情况，我是来看看。他话说到一半，然后就没有继续说了。李振南停顿了一下，悠悠的问：“他到底是个什么人？”孙琦知道他问的是木林。孙琦思索了一下，说道：“应该说是陈叔的守护神吧。”守护神，守护神。见到李振南迷惑的样子，孙琦笑了笑，说道：“他是陈叔最好的朋友，超越了朋友的友谊，而且他可以为了陈叔去做任何事情。”包括付出自己的生命，你说他像不像一尊守护神？真的假的？李振南不信。孙琦怅然一笑，我也觉得像是假的，实在有些想象不到世上有这样的人。哒哒哒！这个时候，一阵清脆的脚步声传来，听到这声音，李振南脸色微微一变。孙琦哥，我得走了，记住，我没有来过这里。李振南没等孙琦开口，就匆匆逃离了这里。背影显得无比狼狈。不多时，陈叔已经走到了外面。孙琦哥，听木林说，有个奇怪的人，是发生了什么事情了吗？没有，只是一个笨蛋而已。笨蛋。对，笨蛋！孙琦一边笑着，一边拉着陈叔往里走。你的原稿画得越来越好了，我打算画出来之后投到网站去，可以吗？可以啊！陈叔笑了起来。我听说孙琦哥在网上很有名，我也希望更多的人能看到。我会给你署名好的，这倒是没什么。我这个状况，署名不署名的都不重要，我只是想让我的东西可以帮助到别人，一个也好。会的，你的创意很好，而且内容也有深度。傍晚，陈叔带着木林缓缓离开。孙琦看着两人离去的身影。眼神里有些羡慕，也有些痛惜。老天爷好像很喜欢和别人开玩笑。不多时，一道身影缓缓走了过来，他小心翼翼地透过窗户看向里面的情形，而后缓缓推开了门。你来了，孙琦好像知道他人呢。李振南悠悠地说：“回去了。”哦，李振南停顿了一下，看向孙琦，说道：“孙琦哥，我请你喝酒吧。”好，孙琦点头答应下来。两人很快来到了画室前不远的河流前，两人坐在河流前铁制的长椅上，长椅已经有些生锈，坐在上面也会发出嘎吱嘎吱的声音。呵。李振南打开啤酒，一连吹了好几瓶，脸色开始变得醉醺醺的。孙琦静静地看着他，没有说话。喝了一会儿，李振南才是悠悠地说：“看到他现在的样子，我总是想起以前的事情。”“什么事？”孙琦问道。李振南说道：“几年前的网球赛的事情，孙琦哥应该还记得吧？”“嗯。”孙琦点头。“我记得当时陈叔很少来我这里，几乎都在练习网球。那时候我挺为他高兴的，他终于可以专注地去做一件事情了。”李振南垂下头来。啤酒罐上由于寒气而出现的液体，顺着啤酒罐滴落在地上。那时候发生什么事情了？孙琦问道。李振南悠悠地说：“那时候我也不知道陈叔是什么情况，只觉得那段时间他变得很异常。后来我在朋友那里正好看到他卖了自己的手机，买一个网球拍。陈叔为了隐瞒情况，于是将事情一五一十地告诉了我。他跟我说，他最好的兄弟梦想还没有实现就去世了。他想要实现对方的梦想，所以他让我帮他保密。”孙琦安静地听着他的话，并没有插嘴。李振南接着说。孙琦哥应该知道，打网球也好，画画也好，很多时候都被人认为是不务正业。我们的家长更希望孩子可以通过高考来实现人生的转折。我虽然知道这有些离经叛道，不过我也知道范锦衣的事情。陈叔肯将事情一五一十的告诉我，没有隐瞒我。我那时候心里很高兴，当时我就告诉他，我不会将这件事情说出去，而且我也会尽我的全力去帮助他，帮他完成自己的这个梦想。李振南停了下来，像是噎住了一样，久久没有说话。后来呢？孙琦问道。李振南说道。那段时间，我经常陪着他一起在一个废弃的工厂里训练。他以前拿的都是一些老旧的球拍，现在换了新球拍，听说进步的很快。我也替他感到很高兴。突然感觉我们两个回到了以前的关系一样。我心想，如果情况按照这样下去就好了。但是我心里始终记得那次篮球赛的事情，我是没有办法放下来的。那时候我像是魔怔了一样，一面希望陈叔能做到自己的事情，但一方面又很希望陈叔输掉。李振南狠狠地喝了口，而后剧烈地咳嗽了起来。我是不是有病？孙琦将啤酒罐放在嘴边，慢慢悠悠地喝了一口，说道。怎么说呢？有时候人就是这样的，人总有一些劣根性。是啊，李振南悠悠地说：“真是丑陋。”他又喝了两口，继续说了起来。那时候，陈叔好像要参加什么重要的比赛，不过他独自一个人训练已经是来不及了，所以他报名了一些私下的赛事，借此来锻炼自己。
那一次，我也去了。第144章，真的有这种人吗？李振南放下酒瓶，露出了自嘲的神色。我是和一些朋友一起去的。当时陈叔的网球水平还不算很高，但他的对手是一个有些名气的人，许多人都在议论他们的情况，说陈叔一个毛头小子根本不是对方的对手。把话说得很难听，我的朋友就问我，我是不是认识那个陈叔？呵呵孙琦停下了喝酒的动作，转而看向了李振南。李振南低着头说道：“我当时感觉很丢脸，也不想让别人知道这些事情，我就跟他们说。”我根本就不认识这样的人，只是偶尔知道这里有比赛才过来看看的。当时我还和朋友一起嘲笑陈叔，说他不自量力，假装自己真的不认识他。孙琦露出诧异的神色，他知道李振南是个什么样的人，但没想到他会做到这种地步。李振南说道：“当时陈叔向我走来的时候，我直接带着朋友从他身边走过了。我还记得他脸上本来有笑容的，后来他的笑容就消失了。不过他什么也没有说，但我知道他的心里应该对我很失望吧？我明明说过要尽我全力去帮他的，到头来……”我却做了这样的事情。我在比赛之前曾偷偷看过他的样子，那时候他的样子很失落，我永远都忘不了那一幕。但是不知道为什么，我心里却又有一种报复性的快感，连我自己都感觉自己很恶心。孙琦还能说什么？他只是默默地喝着酒。人性这种东西本来就很难用道理去揣摩。这些天我看到他的样子，就像是看到当年他练习网球的那段时间的样子。我一下子就想起了这些事情，可笑。到头来，其实一切都是我自己造成的。陈叔从没有做错过什么，而我呢，没有弄清楚一切。擅自做了这些事情，我明明告诉陈叔帮助他，到头来因为自己的脸面又没有情面的抛弃了他。每当想起这些，我的心里都很难受。那时候陈叔该有多绝望？那时候他本该是最需要别人帮忙的时候，我本该按照约定去帮助他的。可是到头来呢，我什么都没有做。我真的很想很想补偿他，我想和他正式的道歉一次。如有再来一次的机会，我一定我一定竭尽全力去帮他做到他所想做的事情。接下来两人没有什么话。到了这个时候，孙琦也不知道该说些什么了。说到底，这都是李振南的心结。有些事情，与其说是误会，还不如说是人为。但还是那句话，人是有一定的劣根性的，所以很多人明明自己错了，却怎么也不肯低个头，认个错，道理是一样的。孙琦看向一旁自顾自喝闷酒的李振南，心里有些感慨。李振南或许是真心知道错了，是很重视他们两人的这段友情的。可惜的是，现在陈叔似乎已经不需要这些东西了。陈叔的身边有一个木林，如果陈叔有什么需要，遇到什么阻碍，也不再需要什么朋友。他想，那个女孩会拼了命帮陈叔做到这一切的。又是一天晚上。画室的灯光还亮着，从外面的窗户可以看到灯光下有三个人的身影正在忙碌着。其中最为引人注目的就是那个女孩，她长得真是美极了。至少李振南从没有见过这么漂亮的女孩。她没有刻意的去打扮，但是那种浑然天成的精致感让人不禁为之疯狂。不过，李振南的目光更多的是落在那个有些病恹恹的陈叔的身上。或许是因为常年待在一起的缘故，少女好像没有察觉到陈叔的变化。但李振南看得出来，此时的陈叔比起以前消瘦了很多很多。画室里。突然，三人聚在一起，有说有笑。李振南心里一动，凑了过去。这个剧情挺好的。孙琦笑着说，陈叔则是说道：“我也感觉很不错，就是不知道要不要按照这样去写。为什么不呢？主角他实现自己的理想，实现自己的目标，可以有其他的方式，也不一定就要用这样的方式来表达。”听到这里，孙琦笑了起来。陈叔，你有些这香了。陈叔笑了笑。孙琦说道：“故事情节这个东西，不要考虑太多别的因素，首先要考虑的是效果最大化。”你想表达些什么东西？如果这个情节能完美的表达出来，为什么不用呢？你用别的方式当然也可以，但是这个方式是最好用的。那还考虑些什么呢？确实，听到这里，陈叔摇了摇头。想到这些情节，他不自觉的想到了自己，有些不太愿意让别人知道自己狼狈的事情。人在实现自己理想的途中，会遇到各种各样的麻烦，亲人朋友都是其中最棘手的，并不是所有人都能理解你的。当你的想法和别人背道而驰的时候，也不一定说明你的想法就是对的，这只是证明你想做这件事情而已。听到孙琦的话，陈叔悠悠地靠在椅子上，有些话确实说到心坎里去了。有些事情确实如此，自己所做的事情不一定是对的。父母也好，老师也好，朋友也好，他们或许有更好的经验。但是经历了这些事情，他觉得人生只是一条道，根本没有什么对错，做对做错，到头来都是一场虚幻。所以，他才会想在仅有的时间里做自己想做的事情。我不觉得。莫林想了想，突然开口说道：“自己的朋友背叛了自己，那他该有多伤心？”孙琦笑着说道。他有自己想做的事情，伤心的同时，也该将这种情绪化作自己的力量，继续加油。不对，莫林摇了摇头，这样未免太悲伤了。明明家人和朋友是最重要的，为什么不能一起朝着一个方向前行呢？为什么明明已经答应了下来，最后又背弃自己的承诺？真的有这样的人吗？莫林露出由衷的难过。没有的，只是小说而已。见到莫林的样子，陈叔拍了拍他的脑袋，笑着说道：“很多时候，其实事情没有我们想的那么糟，一切都很好的。”莫林抬起头来，他突然握住陈叔的手，说道。陈叔，我我永远都会在你的身边，永远都不会离开。第145章，我有个朋友。陈叔怔了怔
。这些日子以来，穆林变得越来越直白的表达出自己的意愿和想法了。陈叔也不知道这是好事还是坏事，突然有些后悔让穆林去认识李月那个女人了。陈叔没有表露出来，笑着点点头。我知道。穆林闻言，对着陈叔甜甜的笑了笑。怎么说呢？有点憨憨的感觉。一墙之外，李振南靠在墙壁上，外面的黑夜几乎要将他笼罩。李振南自嘲的笑了笑。我就是这种人。这女孩虽然说话直白简单，不过。这些话却像是一把锤子，重重地砸在他的身上。他本来为自己遮掩的话，此刻被这把无情的铁锤全部砸开，所有看似合理合情的解释都被砸得粉碎。人最忌的就是将心比心。听到穆林的话，他突然把自己也放在陈叔的位置上。李振南当下脸色变得有些苍白，这何异于一种背叛？他曾以为陈叔在最后的关头抛弃了他，他为此而嫉恨这么多年。可陈叔所遇到的事情呢，有什么不一样？当时的陈叔明明是很需要别人支持的，他也说过一定会全力帮助陈叔的。他明明是这么对自己说过的，他怕李振南狠狠打了自己两个耳光。咦，穆林皱起眉头，我好像听到什么动静声，不知道外面发生了什么。陈叔也看了过来，李振南靠着墙壁，满脸难堪，恨不得找个地缝钻进去。我看看吧，这个地方到了晚上经常会有一些猫经过，应该是这样吧，我来处理就好。孙琦一边笑一边朝着外面走来，果然是你。孙琦看着脸色有些红肿的李振南，叹了口气，打了几巴掌。孙琦哥，李振南不满却也有些失落。孙琦呵呵笑了两声，这是认错态度。不必太过忌讳这些吧，我不要面子的吗？李振南低沉的嘀咕起来。孙琦哑然失笑，听到刚才的话，很有感触吗？孙琦话音一转，看向李振南问道。嗯，李振南的不忿消失。是啊，我也很有感触。那女孩像是一个天使一样，总觉得不像是人间的人。她的话很有道理，让人很难过。不过我确实是比不上她。回去好好睡一觉吧，不要想太多这样的事情。事情已经过去了。李振南一路往回走，走过一个商场，几个青年迎面走了过来，一个人抱着篮球。其他人也是有说有笑的。商场的灯光不太明亮，他们走到商场门口的时候，光芒正好照射在他们的脸上。他们彼此勾肩搭背，脸上的笑容显得很开心。见到他们，李振南下意识的想要转身。这些人不是别人，正是当初那日网球上的朋友。在之后，他一直刻意不见这些人。每当看到这些人，他都能想象自己做过的那些事情。所以，他其实很讨厌再次见到这些人。振南，对面的几人见到李振南，爽朗的笑着迎了上来。好久不见，李振南换上了一副笑脸，大步迎了上去。刚打球嘛，赢了吧？看你们这么开心的样子。对啊，几人笑着说道：“真是好久不见了，本来想找你打球的，不过一直都没找到你。打你家里电话，也说你在忙，别提了。”李振南假装很是不爽：“我妈那人，你又不是不不知道，她现在天天烦着我呢。我考试不考好一点，我根本没有别的时间。”听到李振南的话，那几人哈哈笑了出来。几人聊了好一会儿，为首的男生到一旁的商店买了几瓶雪碧，一一分了开来。李振南很多时候都是听他们说他们最近的一些事情，好像很开心的样子。李振南心有感触，我有一件事情想问你们。李振南犹豫一下，开口询问起来：“什么事情？”几人都看了过来。我有个朋友，最近遇到了一点事情，他不知道该怎么做才好，我也不知道该怎么和他解释。李振南说道。他想了想，又说道：“事情是这样的，我这个朋友答应了他兄弟一件事情，要帮助他的兄弟。不过，他兄弟做的事情其实有些不靠谱的，到头来别人嘲笑了。我这个朋友害怕被人一起嘲讽，就说不认识这个朋友。现在他很后悔，但他不知道自己是不是真的错了。”因为在那样的场景之下，很多人都是这样的选择吧。听到他这么说，我也不知道该怎么来安慰他。为首的青年沉吟一下，说道：“我这么说吧，你那朋友应该没有将他兄弟当做兄弟来对待吧？”李振南张了张嘴：“为什么这么说？”青年笑了笑，说道：“如果是你，你的兄弟被人嘲笑，你虽然也会觉得很丢人，但是你会害怕别人知道这一点吗？”“不会。”李振南心虚地说。青年笑了起来：“那不就对了，人都会做一些上头的事情。不过兄弟嘛，关键时候是要将后辈交给他们的。”怎么可能因为外人的一两句话就改变自己的立场呢？唯一的可能就是你那朋友有点自私，将自己的利益看得有点重了。另外几人也笑了起来。兄弟这种东西，平时虽然是用来祸害的，但是关键时候一定要挺，大不了就一起丢脸。对啊，连自己的兄弟都不帮，还能帮谁？你那朋友不是一点点自私而已。我劝你啊，也不要和这样的人深交，谁知道下一个会不会轮到你呢？这种事情就相当于背叛，很让人痛苦的。李振南虽然还在笑，但这个时候他心里已经笑不出来了。和这些人告别。他像是行尸走肉一样回到家里，老妈叫他，他也没有什么反应。他这才是发现，其实天下也没有那么多像他这样的人，至少他身边的人不是这样。呵呵，真逊。李振南狼狈的躺在床上，脑海里不断回想刚才的那些人的话语，从他们的口中说出这些话，让李振南感觉到无比的讽刺。他这时又很快想到了陈叔，想到了蓝心雨，他都不知道自己是人是鬼。他不知不觉间，竟然做了那么多的龌龊的事情。哒哒哒，一阵轻轻的敲门声音缓缓响起，打断了李振南的思绪。第146章。画室里的冲突，李振南从床上起来，打开房门。李胡站在外面，哥妈说你应该还没有吃饭，热了饭让你过去吃。知道了。
。李振南点了点头，李胡转身就走。李振南突然发问：“我问你一件事情。”听到这话，李胡停下脚步。如果你背叛了你的朋友，你会去道歉吗？李振南忽而开口说道。李胡狐疑的看着他：“为什么这么问？你做了什么了吗？问那么多干嘛？现在是我在问你。”李振南说道。李胡想了想，摇头说道：“我不会背叛我的朋友，我的朋友对我都很好，总有个万一的情况。没有万一的情况，不可能的事情就是不可能。那如果你已经做了呢？不可能。”李胡撇了撇嘴。哥，你不要老是想这些有的没的东西，你想的太多，做的事情就会有偏差。谁叫你说这些的，孙奇哥？李振南暗暗叹了口气。哦，对了，孙奇哥刚才打电话过来了，他说打你的手机打不通，让我告诉你，如果你想做什么的话，或许可以去周天宇的画室去看看，他的画室明天就会开。嗯，孙奇哥说，舒哥会去那个画室，他说让我告诉你这些，你就明白了。陈叔会去那个画室，李振南一想，立马就明白了过来。周天宇其实是孙奇哥的对手，以前两人经常针锋相对。谁也不让谁。孙奇哥开了一个画室，他也打算开一个画室。陈叔和孙奇哥的关系很好，想必。想到这里，李振南眼神变得坚定。或许这是一次机会，无论如何，他都要把握住这一次机会。周五，今天是工作日，不过画室里却很多人，一群人在画室里看着各种展画，不时发出惊异声。陈叔和穆林来到这个地方，也被眼前的一幕震撼到了。虽然孙奇也有画室，但是开张的这一天的情况和平时的情况显然是完全不同的。好厉害！见此，穆林笑着说道。陈叔也点了点头，这毕竟是周天宇的画室。周天宇是一个名气不算小的画师，虽然比不上那些大牌的画师，但他很年轻，画的画也多，吸引了一部分的粉丝的关注。孙琦说过，周天宇在线条上的处理堪称完美，所以陈叔可以通过他的画去学习一下。当然，他并不希望陈叔来这个地方，但是唯有今天，周天宇会将部分珍藏的东西拿出来。陈叔觉得这是个不可多得的机会，于是就带着穆林来了。而不得不说，孙琦说的很对，周天宇的画对线条的处理简直是一绝。陈叔以前怎么也想不到这样的方式，但是看到这种情形，他突然有种豁然开朗的感觉。这里的话很多都给陈叔一种很惊艳的感觉。不愧是周大大，这古风画画的就是厉害。我只能用一句小小的卧槽来表达我的敬意。线条处理还是一如既往的流畅，挑不出半点毛病。要是我也能画出来，那就好了。你肯定画不出来，你就临摹吧，这样或许还是有一点希望的。当然，也肯定没有周大大的画那么好。每一次看到看到周大大的画，都感觉非常神奇，真不知道他是怎么做到的。画室里，众人热切的议论，有些人脸上甚至多了一些激动的红潮。李振南看着这一幕，心里有些七上八下的。这些人明显对周天宇很崇拜，要是不小心暴露了，那情况可就不妙了。他虽然也人高马大的，但是也打不过这么多人。有些粉丝疯起来，可真不是一般人可比的。之前他就听说过孙琦的粉丝和周天宇的粉丝因为互喷而打起来的事情。在李振南提心吊胆的时候，陈叔带着穆林来到了一个书架前，仔细观摩起了一旁的画，太漂亮了。陈叔由衷的感慨起来，不单单是线条的处理、颜色的处理，还有周围的环境都刻画的栩栩如生。虽然他是画漫画，但是从上面确实可以学到很多的东西。怪不得之前孙琦说，如果是从漫画的角度来看的话，周天宇更值得他学习。不过，在陈叔看来，孙琦的画在情绪表达的方面，特别是在人的方面，会刻画的更加好。哼，当然画的好，这可不是那个只会画人的家伙可以比的。一旁一个女孩阴阳怪气的说，陈叔看了他一眼，女孩也紧盯着陈叔。好像很是义愤填膺。你认识他？穆林问道。陈叔摇了摇头，但陈叔知道他应该认出自己了。他口中那个只会画人的家伙，应该说的是孙琦。陈叔没有理会他，继续看向了架子上的画。那女孩见状，讥讽的笑了起来。有些人啊，就是无耻，自己不敢来，派一个卧底来这里，不就是知道自己比不过，然后怕丢脸吗？哼哼，说不好是偷师来了，真无耻。没必要把话说的这么难听吧？陈叔说道。嫌我说话难听，就不要做这么龌龊的事情。谁让你来这个地方的？女孩一下子咋呼起来。指着陈叔大骂起来，听到动静，李振南就知道不妙了。然而，更加不妙的是，周围的人都看了过来，直勾勾的盯着双方。发生什么事情了？不要在这里吵，好不好？一人走过来，说道：“他们有些人应该是认识的。”女孩指着陈叔，说道：“他是孙琦那边过来的。我以前在孙琦的画室看过他好几次，不知道来这里是想干什么。我看肯定是不安好心。”这里的人大多都知道孙琦这个名字，听到这个女孩的话，不约而同的看了过来。这些人神色都有些不善，他们很多时候都会维护周天宇。由此也会遭到孙琦的粉丝的辱骂，彼此双方像是泾渭分明一样，形成了两个阵营。你们来这里干什么？孙琦的粉丝嘛，好像都是不讲理的人，怎么见不得我们好，想要来搞破坏？是想来偷师吧？看你年纪轻轻的，怎么干这种事情？场中的氛围变得越来越不妙，李振南的心也是随之沉到了谷底。这下子糟糕了，算是捅到马蜂窝了。第147章，他先了一步，我只是来学习学习的，并没有你们说的那种意思，大家不用这么看着我。陈叔淡淡的笑了笑。没必要为了这点小事而起冲突。学习，听到这，许多人都冷笑不止。他们对孙琦的粉丝都没有任何好感，特别是和孙琦粉丝发生过口角的人。你还是别学习了
，赶紧从哪里来回哪里去吧。你看你那样，也不像是能画出个什么东西的人。说得好，贼头贼脑的，画出来的东西也肯定不是什么好东西。这种话，你就不要指望了，你这辈子都不可能画出来的。你算个什么东西？还学习，也不看看自己几斤几两。这里也是你能来的。如果我是你，我一定没脸来这个地方。先搞清楚自己几斤几两再说。这些人把话说的太难听了，让李振南一下子想到了当初的情形。此时此刻，所有人都义愤填膺的盯着陈叔。比起当初的氛围还要紧迫的多，一个不小心，很有可能真的打起来。李振南这时感觉心脏都在加速跳动起来，他深吸了口气，咬了咬牙，就要硬着头皮冲过去。就在这时，一道身影早早的挡在了陈叔的面前，正是那个银发的少女。见到他，李振南脚步一下子停了下来，不许嘲笑陈叔。穆林盯着这些人，丝毫没有感到害怕。陈叔现在刚开始画画，比不上，但是以后陈叔一定会比他画的更好，好十倍，好一百倍。别说李振南，陈叔也愣了愣，很快。陈叔眼神变得柔和了下来，听到这么说，突然感觉心里暖暖的。李振南则是感到有些挫败，哈哈。这个时候，一道哈哈大笑的声音传来，只见一个二十七八的青年走了过来，他穿着白衬衫，梳着中分头，嘴角好像带着一抹淡淡的笑容，看起来格外有气质。众人被他的声音吸引了视线，见到他后，众人眼睛顿时亮了起来。而李振南心里跳得更厉害，这人不是别人，正是这个画室的主人周天宇。他身上好像带着一种气势，缓缓走来，身上好像带着很强的气场。让人有些喘不过气来。很快，周天宇来到了两人的面前，他戏谑的看着穆林：“你就这么确定，他以后一定画的比我好？”听到周天宇的话，一旁的周天宇的粉丝鄙夷的笑了出来：“怎么可能？吹牛谁不会？周大大要是这么好超越，早就有人超越了，一点眼力劲都没有。这已经不是自信，是盲目自大。”哈哈，看吧，不能随便吹牛。现在好了，遇到正主了，看他怎么说。一般人怕事会被这种情况吓得不敢说话。李振南自诩这个时候也肯定说不出话来，他悠悠的看向穆林，不知道他是怎么想的。穆林神色始终不变，不落下风的看着周天宇。陈叔以后一定比你画的好，到时候陈叔也会开画室，你也可以过来看看，学习学习。这话说的，陈叔也是有些老脸发红。有信心是好事，但不用在大佬的面前说成这样吧。陈叔突然也有些心色，要是以前，哈哈。周天宇笑了出来，笑得很开心。那好，那我就好好期待了。周天宇接着看向了周围的人，笑着说道：“打扰到大家，不好意思了。”大家不要误会了，他虽然和孙琦认识，和我也是朋友，所以今天才会过来看我的画室。大家不要太过在意这些事情，今天就是看画，喜欢的画好好看就可以。众人面面相觑，这时也不好再说些什么。周天宇招呼了几句，带着陈叔两人缓缓走进了另外一个房间里，看着他们离去的身影，李振南心里有种空荡荡的感觉。这本来是他的一次机会，结果弄得好像他是来看戏的，这种看戏的感觉真的不妙。李振南看着仍是热火朝天的画室，突然感觉自己有些狼狈。他转身走出了画室。当初他抛弃了陈叔，现在呢？当他下定决心想要补救的时候，却突然发现已经不需要他了。有这么个女孩，比他更果断、更坚决。所以他在那种氛围下，在那种情况下，即便是面对那么厉害的人物，也丝毫不掩饰自己的相信，丝毫不退缩的维护陈叔。正如同孙琦所说的，他或许真的是一个守护神，他真的比不上他，一丁点都比不上。真的被狠狠的教育了一波。夜晚，天色暗淡下来的时候，木林缓缓来到画室前不远的河流前。小姐，今天玩的开心吗？老管家看着满脸笑容的穆林，笑着问。嗯，开心。穆林丝毫没有掩饰。这时，李振南从一旁缓缓走了出来。我可以和你聊两句吗？李振南悠悠的开口说道。你是那个贼，被我制服的那个贼。穆林打眼一看，说道。李振南被噎了一下。老管家皱起眉头。小姐，穆林摇了摇头。孙博，不用担心，他打不过我的。李振南的脸色有些涨红，他深吸了口气，开门见山的说：“今天我也在画室，看到了你们的事情。”为什么你这么相信陈叔，就不担心陈叔做不到吗？关你什么事去？穆林疑惑地问。李振南又被噎了一下。我也是陈叔的朋友，我想问一问而已。李振南开口说道。穆林狐疑地看向李振南，而后说道：“不担心，为什么？”李振南有些着急地问。一旦以后做不到，那被人知道了，不是很丢脸吗？陈叔一定能做到的。穆林说道。他的这句话一下子堵死了李振南所有的话。他有千言万语，突然一句话也说不出来了。这份信任是他永远都达不到的地步。陈叔，对你而言，到底算什么？陈叔是我的全部。听到这里，李振南怔怔地抬起头来，他看着女孩清澈透亮的双眼，又是被镇住了。这种眼神让他想到了蓝星宇。蓝星宇对陈叔的眼神是充满了爱意的，但是始终没有这么坚定。你知道蓝星宇吗？李振南忽而开口询问。话说到一半，他突然摇头笑了出来。算了，知道又怎么样？想想也应该是他害怕见到你吧。哼哼。李振南转身离去，他的背影在夕阳之下显得很是孤寂。第148章，按部就班的创作。清晨。踏着雾气，穆林来到画室。画室里的灯已经开了，从里到外折射在雾气上，有些泛着彩光。陈叔早早的坐在书桌前，聚精会神的绘画，在桌子上还有不少纸上，勾勒着各种线条，显得十分怪异。
。陈叔的样子虽然亢奋，但其中也显露着几分疲态，给人一种熬夜之后的虚弱感。在陈叔身旁不远的地方，孙琦也顶着一双熊猫眼，有些无辜的看着木林。陈叔他怎么了？木林问道。孙琦有些无奈的说道：“他熬夜熬了一晚上了，本来是说让我先走的，我有些不放心，就待在画室。没想到到了最后，我也跟着熬夜一晚上。这家伙拼起来真是不要命了。那他不是很辛苦？”木林忧心忡忡的看着陈叔。孙琦有些尴尬的挠了挠头。这里本来是他的画室，现在怎么感觉多余的人是他？他一旦有想做的事情，就是这么疯的了。孙琦看向陈叔的方向，笑了起来。他昨天应该是在周天宇那边得到很大的启发，才会显得这么疯狂。可是木林看着陈叔疲倦的样子，咬着红唇，就和当年的状态一样。孙琦轻叹了一声，当年。孙琦微微点头。当初陈叔曾有过这么疯狂的状态，那是一次网球赛的事情了。这件事情估计会一直印在陈叔的心里吧。什么事情？木林追问起来。孙琦悠悠地说：“具体的我也不知道。他当初为了一个叫范锦义的人，曾拼命过一回。那时候他除了学习之外，就是拼命的往一个废弃的工厂跑。我还曾去看过他的情况。”他每天都练习到很晚才肯回家，那时候的状态就和现在的疯魔一样。说到这里，孙琦看向木林，他其实有一件很想很想做的事情，他害怕自己完不成，所以他只能付出比别人多一倍甚至几倍的努力去做。我们都不是天才，所以我们只能用这种笨拙的方法。但是陈叔的这种情况其实是一种病态，他以很高的标准来规范自己的时候，他就已经错了。我们很多时候是做不到很多事情的，并非是一定要做的十全十美才行，我们只是凡人。不是神仙，木林觉得很有道理，但是又感觉有些不对劲，最后定定的望着陈叔，又是流露出心疼的神色。过了好一会儿，木林抬头看向孙琦，我要怎么做？我不想这样。孙琦笑了出来，嗯，这么想就对了。等会儿好好劝说一下陈叔休息，不要老是想着工作，用一个疲惫的脑子去工作，得到的收益一定不大。让脑袋歇息下来，脑袋焕发出新的生机，思考到的东西就会多很多，效果就会变得更好。嗯，木林深吸了口气，点了点头。转眼三个小时过去，这时已经来到了早上十点。外面的天色已经亮了，陈叔才是有气无力地靠在椅子上，脸上带着淡淡的笑容。木林见到这一幕，鼓起勇气，像是个机械人一样，行动迟滞地走到陈叔面前。见到这情形，孙琦愣了愣，好好的姑娘家，一拳能打死一个小孩，怎么突然变成这样子了？木林额头渗出了冷汗。陈陈叔，我我我有话要对你说。怎么了？陈叔也愕然地望着木林，第一次见到木林这样子。我我我，木林有些语无伦次。这时，孙琦反应了过来。看来这女孩和一般的人也没什么不同，做一些事情的时候也会做一定的心理建设，临近的时候也会紧张，也会担心。喝杯水吧。孙琦端了杯热水走了过来，谢谢。陈叔接过了水，木林咽了口唾沫，仍是很紧张的样子。他第一次做这种事情，没想到会这么难。先冷静冷静。陈叔拿着热水放到木林的手里，先喝口水，不要紧张。木林接过热水喝了一口，在陈叔的安慰下，逐渐冷静了下来。有什么问题，直接说就好了，不要担心。就像我们平时说话那样，嗯。木林点了点头，和陈叔说了一会儿话，他脑袋也不像刚才那么空白了。之前想了那么久，想了各种各样的方式，到头来反而令他紧张了起来。陈叔，你不能熬夜，你要好好休息。木林终于说了出来。陈叔先是一愣，而后哑然失笑。原来是这个呀、啊！陈叔拍了拍他的脑袋，知道了。不过有时候是没有办法，因为有些灵感是突然出现的。不做的话，灵感一下子溜走，这种东西是可遇而不可求的。一旦没了，就彻底没了。可是对身体不好，木林说道，一次两次没有关系的。陈叔笑着说道：“木林涨红了脸，一时间不知道该说些什么。那熬夜了，就对身体不好了。以后尽量不会了，好不好？”陈叔安抚了下来。眼看着陈叔用这些模棱两可的措辞糊弄过去，孙琦也是有些着急。这女孩嘴巴要是有他手上功夫一半，也不至于变成现在这样子。孙琦喝了口水，带着怪异的腔调：“灵感这种东西出现了，可以记下来，也不一定要立马就去做嘛。老是熬夜，对身体不好，又让大脑疲惫，根本做不好事情。木林，他就是不想休息，想通宵。”陈叔无语。那个成熟稳重的孙琦哥去哪里了？这货绝对是来捣乱的。木林可怜兮兮的望着陈叔，不知道的，还以为陈叔做了什么伤天害理的事情。嗯嗯，陈叔轻咳两声，说道：“我尽量，我尽量，好吧。”看着木林的样子，他是真的有些于心不忍了。木林露出欢喜的神色，根本没想到“尽量”的意思，某种意义就是不答应。木林，他根本没答应你，他说尽量，以后还是会做的。哎，你命苦啊！孙琦像是个怨妇一样，嘘声叹气。陈叔，孙琦哥，陈叔不满的开口。孙琦抬起头来，无辜的眨了眨眼睛。这还是他认识的那个成熟稳重的大哥吗？怎么现在一副耍无赖的既视感？陈叔是这样吗？木林有些难过。不是，我答应了，我答应了。陈叔深吸了口气，以后就好好休息，按部就班的创作，好吧？那好，画笔和画纸都不能带回家。木林，记得监督他。孙琦朝着木林眨了眨眼。陈叔还真的是一点机会都不给他留着。第149章，一举两得的办法。孙琦哥，陈叔有些没好气的看向孙琦。孙琦仍是一副无辜的样子。俨然一副死猪不怕开水烫的样子，陈叔彻底没辙了。
，熬了一个通宵。等陈叔闲下来的时候，慢慢的开始困倦了起来，于是靠在一旁的摇椅上躺下来睡了过去。陈叔是不是瘦了？莫林凝望着陈叔的身影，转头看向孙琦。他现在天天和陈叔在一起，没有怎么感受到这种感觉，只是突然感觉，比起以前，陈叔瘦了不少，有吗？孙琦左顾而言他，他这么熬夜，想不瘦都难，要继续这么下去，铁人都扛不住。那我以后要好好盯着他。莫林吓了一跳，孙琦说道：“他现在这个状况，只能从另外的地方补回来。你平时让人多弄一些补品给他，或许会好一点。”我记下来。莫林从口袋里拿出手机，哒哒哒的开始记录了下来。等做完这一切之后，他搬了一张椅子到陈叔身上坐了下来，看着他自娱自乐的样子，孙琦唏嘘的笑了起来，真是个特别的人。到了中午时分，一道身影仿佛如约而至。孙琦走到门口，李振南的样子有些狼狈，见到孙琦，他挤出一抹笑容，但脸上全没有笑意。看来昨天被打击到了，孙琦说道。你都知道了，陈叔有说起过昨天的事情。他说，昨天穆林说的话让他吓了一跳，但这种被人无条件信任的感觉令人感到很开心。我就在想，你当时是不是又逃跑了？我没有。李振南着急的辩解了起来，但很快他又有些泄气。我是想做的，但是那女孩太近了，她想都不想就冲出来护着陈叔，我根本就没有机会。他说到最后，语气变得越来越弱。哎，机会是靠自己争取而来的。孙琦悠悠的看着李振南，你做下了决定，但你还缺少一点决心。不是哥想说你。不是穆林这女孩在，就算是别人，你也未必能做到这件事情。李振南张了张嘴，孙琦说道：“你太在乎别人的眼光，当你做事情的时候，总会比别人慢半拍。这种情况，即便是在你面对朋友的事情上面也是如此。你这么下去，没有人会真心对待你的。有时候，友情就是一种等价交换，是需要用真心换取真心的。”李振南露出比哭还要难看的笑容，缓缓转身离开。哦，对了，李振南忽而回头看向孙琦，说道：“我不小心说漏嘴了，告诉蓝星宇。”这些天，陈叔都待在这个画室里。你是担心穆林和蓝星宇碰面？孙琦问道。李振南摇了摇头。我是担心他，他们其实已经知道彼此了。孙琦说道。李振南沉默了好一会儿，而后他悠悠的说道：“那不一样，我总感觉他真正碰到那个女孩，心里肯定会很难受。我知道他们有一天会面对上，但我也希望那一天尽量晚一点到来。你又是何必呢？”孙琦说道。谁让我是这种贱人呢？李振南自嘲的笑了笑。李振南失落的离开，形单影只的身影被阳光在地上拖出一道很长的影子。孙琦摇了摇头，往画室里走回去。当天傍晚，老管家就给画室送来了丰盛的晚餐，大鱼大肉伺候着，还有一些非常滋补的一些汤。孙琦有些诧异，这女孩的行动力可以啊！她笑着调侃起来，脱了陈叔的红服，让他也有幸享受到了这么美味的佳肴。这话让陈叔颇为无语。夜晚，穆林回到家里，手机铃声叮铃铃的响了起来，是李月打过来的。喂，穆林接通了电话，你的小说写完了吗？没有，不过总算把戏刚给写出来了，具体的内容就不着急了。李月似乎大大的松了口气。你这边进展怎么样？还好，穆林说道。李月，当穆林说还好的时候，一般都是没有进展。两人寒暄了两句后，穆林和李月说起了这两天发生的事情，还发生了这种事情。李月有些诧异，那他有没有很感动？嗯，没有吧。穆林想了想，摇头说道。陈叔的表情没有什么特别的，跟平时没有什么区别。这个铁石心肠的男人，李月差点没有跳起来。如果他是这个男人的话，肯定一把将女孩搂在怀里，发誓一辈子要对她好了。听到李月的话。穆林嘻嘻的笑了起来，你还笑得出来？李月简直无语了。穆林说道：“我和陈叔平时都是这么相处的，好像已经习惯了。”李月直翻白眼，这怎么看也不像是情侣之间的相处方式。他其实看得出来，陈叔是一个很好的人，不然的话，他也不会为了范景逸而做到这种地步了。可是现在为何要这么冷酷呢？李月总感觉他的行为哪里有些不对，好像在刻意逃避什么一样。当然，李月也没有说出来。这种话问穆林，穆林也肯定不知道，只会让他徒增烦恼而已。对了，李月忽而说道。你不是想让他休息休息吗？现在不正好是个机会吗？机会？莫林有些狐而已。李月说道：“去约他，你们两个出去玩。这样一来，你们既可以约会，又能让他好好休息，这不是一举两得？”听到这里，莫林眼睛多了一丝亮光。李月接着说道：“青蛙王子的后续也需要真正的去践行，到时候去约会的时候，别忘了带上青蛙徽章。”嗯，听到这里，莫林小脸也不由得有些通红。挂了电话，莫林腾腾腾的跑回自己的房间，翻箱倒柜，将青蛙徽章给找了出来。小姐。要约会吗？老管家的脸笑得像是一朵菊花。你怎么知道？嗯嗯，这不重要，重要的是约会的时候得要有一件漂亮的衣服。他的话音落下，两个女佣就走了进来，带穆林走出去。小姐，走，我们带您去挑。对对对，保证到时候陈叔看你看的闭不上眼，一定把您打扮的漂漂亮亮的。不用了吧？穆林有些不自在。用的用的，怎么会不用呢？第150章海边的约会。工作日的海边人并不算多，来到海边，感受到海风扑面而来，陈叔心情舒适了不少。这些天满脑子可是设计人物、设计剧情，现在歇息下来，陈叔感到前所未有的轻松和自然。
。木林跟在陈叔身边，像是个小跟屁虫。他今天穿着纯白的连衣裙，脚上踏着一对差不多到膝盖的长筒靴，看起来格外清纯靓丽。一路走来，不知道多少个男的偷偷看过来，可惜木林身边已经有人。这些男的只好向陈叔投来羡慕的眼神。在两人前方不远的位置，不少男女穿着泳衣在海滩上玩耍，很是欢乐。不过陈叔没有那个打算。现在他的身体越来越糟糕，下一趟海水也不知道会不会感冒。陈叔还是尽量尝试这种有危险的举动。他的时间不多，想尽量完成自己想做的事情。咦，是陈叔吧？突然，前面有几人朝这边走过来。这些人年龄都不太大，上身赤裸，穿着短裤，一边说话一边朝陈叔两人走来。你认识？莫林问道。以前的前辈。陈叔笑了笑。说话间，这些人已经来到陈叔的面前。陈叔打了声招呼：“前辈，好久不见！”哈哈，好久不见，小子，还是这么有礼貌。今天卓越仙可不在。听到他们调侃的话，陈叔笑了笑，说道。今天除了来玩，也是来看看前辈几个的。说得好，为首的青年陈冲一巴掌拍在陈叔的身上，哈哈笑了出来，性格爽朗的很。老大，你这么打，谁受得了你？对啊，别被月仙姐知道了，小心她拆了你的皮。皮，我我会怕她。呵呵。陈冲冷笑，看着这些人如同以往一样嬉闹，陈叔摇头笑了笑。而木林看着这些人，眼睛也是多了丝光芒。巧合，还是注定？李月写给他的小说里，青蛙王子和公主的第一次约会就是海边。所以他也选择海边，而在接下来的剧情，则是青蛙王子和公主来到海边的时候，碰到了青蛙王子熟悉的人。在小说里，那些人是一些村民，因为青蛙王子在救公主之前，就在这个海边住过一段时间，和这里的渔民是认识的。如果说之前选择地址是他刻意为之，那现在的这种情况呢？木林的心忍不住砰砰直跳了起来。难道真的能按照里约小说里所描述的那样发展？听说你前段时间也来过，还溺水了，怎么回事？以前可也是个救生员。陈冲一巴掌又是拍在陈叔的肩膀上。脚抽筋了，陈叔尴尬的笑了笑。这样啊，一群人当下也安慰了起来。没事没事，谁都有那种事情的时候。对啊，当初老大刚来的时候也有脚抽筋，他那时候吓死，大喊大叫，弄得周围的人都知道。我也知道，别在意。海虽然可怕，但也是很温和的，要顺着他就可以。你们这些家伙，陈冲咬牙切齿，要比喻拿你们自己的事情比喻。众人一下子笑开了，陈叔脸上也多了几分笑意。当初他在这里当救生员，只是打个散工。因为月仙姐的缘故，这些人都很关照他。不过，现在已经有不少前辈已经离职了，剩下的也就几个熟悉的面孔。可惜的是，之前来的时候也没看到这几人。对了，你吃饭了没有？陈冲看了眼天色，吃了。那我们去前面看看，新出了一个甜点，还不错，过来尝尝味道。陈哥，我这里还有朋友呢。陈叔苦笑，陈冲笑道：“有什么关系？一起来。”陈哥有钱，陈哥请。听到这话，周围的人又笑了出来。陈叔，新开的甜点，那里是老大的女朋友。他是想让你去看看，我们也都吃过那里的甜点了，除了老大之外，其他都挺好。带你的小女朋友去尝尝味道，以后常来。嗨嗨，滚！陈冲指着他们破口大骂，而木林则他们的那句小女朋友弄得小脸有些发红，心里还挺高兴的。那就走吧。陈叔看向木林，笑着说。木林红着脸点头，看着他们的身影逐渐远去，在不远的地方，两道身影逐渐显现出来。这么好的机会，不去游泳展示一下身材，真是太可惜了。老管家感慨了起来。李月瞥了他一眼。这老爷爷说起这些事情，还真是一套一套的。估计以前也是个风流的家伙吧。这样就挺好的。李月笑着说：“见到这一幕，他心里也有些吃惊。他写青蛙王子后续的时候，只是为了逗木林开心，随手这么一写。但是没想到的是，现在的情况却是惊人的类似。在原书之中，青蛙王子和公主来到海边后，就碰到了熟悉的人。原来青蛙王子在这里生活过，与这些人是相识的。这些人见到青蛙王子后，很热情的请青蛙王子去吃东西，还展示自己在海边见到的一些贝类之前的东西。”也一些晶莹剔透的小石头，他们一些人将这些东西当做两人的见面礼，扬言要送给他们这对小情侣。青蛙王子因为心里自卑，并没有承认两人的关系。公主有些失落，不过公主也很快回过神来。后来，青蛙王子就告诉了公主这里的一些人和事，这些人都是很好的人，也让人感动。或许还真的可能是有上天注定。李月忽而开口说道：“听木林说过两人的那些经历，他虽然有些不敢相信，但是木林根本不会骗人。见到这一幕，他隐隐感觉，冥冥之中好像确实是有缘分这种东西的。走吧。”走吧，老管家摘下耳朵上的东西，又好好的放了回去。这东西戴了一会儿，耳朵就不舒服了，真难受。李月，这东西是一个监听的东西，老管家在很早的时候偷偷将什么东西放在木林的身上，也就造成了现在的情况。不过也好，他们这样一来，就可以更好的帮助到木林了。李月偏头看向木林两人的背影，心里也是暗暗下定决心。既然有这样的巧合，那这一次他一定要帮木林和陈叔两人按照小说里的剧情一样走向，让他们有一个圆满的结果，至少要让这一次约会。有一个完美的结果。第151章，接下来的剧情。海边的小档口前，身材有些娇小的女孩站在柜台前，正在忙碌。在她手下，一些刨冰就已经出来了。陈冲带陈叔来到女孩的面前。
：“陈冲，这是你嫂子；丽丽，这是陈叔和他的小女朋友。”被称为丽丽的女孩抬起头来，看向了陈叔：“你就是陈叔，果然长得一表人才的。我叫方丽，我听月仙提起过你。来来来，快进来坐。”方丽一边说，一边走出来，笑着对几人说道：“她或许长得不算很漂亮，但身上有种小家碧玉的感觉，说起话来让人格外赏心悦目。”不多时，方丽就上了一些一些刨冰和甜点上来。你嫂子做的东西不太好吃，你将就将就。”方丽笑着说道：“哪有哪有，嫂子的东西一看就很好吃。”陈叔笑着恭维了一句。方丽痴痴笑了起来。几人说了一会儿话，又说到了以前的很多事情，也有一些趣闻趣事。但很快有一波客人到来，两人连忙跑出去忙活去了。怎么样？陈叔笑着看向木林，木林点了点头。他今天都没怎么说话，但脸上始终带着笑意，好像很开心。陈叔望向了外面忙活的两夫妇，他们在茫茫的人群之中虽然不是很突出。但是他们很幸福。此时，他们站在摊位前相互扶持。在陈叔看来，他们比别人过得好得多。别看这些人好像不怎么光鲜，但是他们就过的人没有一百，也有好几十人了。陈叔转而看向了木林，笑着说：“我当初刚来这里的时候，也没想到会有那么危急的情况。有些人快死的时候，力气大的惊人。我们这些救生员，就算动作再规范，也有可能出现意外。当初就有一个人差点被一个溺水的人拽着一起掉进水里。如果不是其他人上去搭救，两个人可能都死了。不过，就算是这样。”这些人每天都是笑嘻嘻的，好像没有发生过这些事情一样。木林安静地听着陈叔的话，不禁有些佩服地看向不远处的陈冲。那他们真厉害。木林说道。陈叔点了点头。是啊，这里还有一些特顽皮的孩子，有时候会偷偷跑出海去。最后也是这些人出动将他们救下来的。不过，我们虽然尽量去做了很多事情，但淹死的人还是偶尔会有出现。听到这里，木林拉了拉陈叔的手。他知道说什么的时候，就这么安安静静地守在陈叔的身边。陈叔笑了笑。说到死的话题的时候，他总是会有特别深的感触。在陈叔两人说着以前救生员遇到的事情，平时相处时产生的一些趣事的时候，方丽看向了外面，他看向陈冲说道：“那两个人有些古怪，什么人？”陈冲有些狐疑。方丽没有做什么动作，只是努了努嘴，暗指了一个方向。陈冲立马就见到了老管家和李月，来这里还穿黑西装，不会是传说中的黑社会吧？陈冲吓了一跳。方丽说道：“不知道，从陈叔和他女朋友来的时候，这两个人就跟过来了。之前我还没觉得有什么问题。”但这两人一直守在这种地方，我就感觉有些不对劲。他们肯定在盯着陈叔和他女朋友，只是不知道他们是什么人。两人说话的时候，老管家和李月都有所察觉，缓缓离开了这个地方。咦？陈冲愣了愣，方丽踩了他一脚：“谁让你这么大大咧咧的盯着别人看？这下好了，别人发现了。”陈冲一愣：“那现在该怎么办？不会有什么问题吧？还能怎么办？”方丽瞪了他一眼，说道：“等会儿让陈叔小心一些，最好啊，你们找个机会去探探这些人的情况。”嗯，听到这里，陈冲点了点头。别人怕那些人，他们倒是不怕。他们以前就是因为读书不好，出来混社会，最后沦落到这种地方的。所以他们本身也算是有一点影响力，对于那些人也就自然没有别人那么害怕。后来几人又聊了一会儿，陈叔两人就提出了离开。陈叔离开之前，将陈冲拉到一边，低声告诉他：“木林其实并非是他的女朋友。”这声音虽然不高，但陈叔控制的很好，刚好让木林也听到了。不过让陈叔有些迷惑的是，木林始终带着笑脸，丝毫没有受到影响，这让陈叔有些郁闷。还以为他会有些难过呢。陈叔两人离开后，陈冲掏出手机，哥们，好像出了点事情了。什么事情？老大，不知道为什么，陈叔他们好像被人跟踪了，可能是碰到了一些小混混了。啥？哪个小王八羔子？告诉我，我去给他一点警告。不知道，不认识的人，你们等会儿有空的时候看着一点，不要让陈叔他们出什么问题。好，知道了，老大。电话挂断，一处海滩上，一个青年大吼了两声：“兄弟，出事了，赶紧过来一下！发生什么事情？先别问，肯定是大事。”另外一个地方，老管家和李月远远地看着前方的情形。老管家有些激动地说：“出来了，出来了！”李月拿起了望远镜，暗暗点了点头。他们要往海滩那边去了。李月一边晃动望远镜，一边说：“他的脸上露出了欢喜，真是天赐良机。”你那边的准备怎么样了？所谓的准备，其实就是按照小说的内容准备。在书里，接下来陈叔两人来到海滩前，正好碰到一对情侣在吵架。而见到这种情况，青蛙王子和公主上前安慰了两人，从一些角度去分析问题。最后让两个情侣认识到彼此的错误，进而彼此宽容。现在两人按照书中的情节一样前往海滩，那就剩下那对可能会出现的情侣了。在刚才，李月就将书里的内容告诉了老管家，老管家对此也深以为然，觉得这一次的机会非常重要。对此，如果真的成功的话，一定会小姐有很重要的意义。当时他就拍板说没有问题。OK， 老管家咧嘴一笑，时髦的朝李月比了一个手势。听到他的话，李月暗暗松了口气，他也知道这次约会木林很是看重，不然的话。他也不会熬夜去问他怎么做，还让他提供一些攻略了。他是真的很想做好这次约会的。第152章，意外出现。海滩上，深一脚浅一脚的踩在沙子上，陈叔仿佛得到了特别的快乐。木林脸上自始至终带着笑意，看着陈叔如同书中主角那些略显幼稚的行为，他眼中仿佛有一缕光。
。昨晚听完李月的攻略，他仍是感觉到担心，所以临时又将孙博买回来的爱情攻略又看了一遍。虽然不怎么看得懂，但至少他已经有一些眉目了。他有时候确实不了解自己的心情，但是当李月问他，如果以后陈叔娶了别的女人，你会怎么办？这个问题一出来，他整个人都懵了。他一想到那种情形，心就像是要裂开一样，他几乎难以呼吸。如果真有那种情况，他该怎么办？莫林想不出来。怎么了？陈叔望过来，莫林摇了摇头，有点累。过来，陈叔拉着他，两人一起来到一棵椰子树下，靠着椰子树坐了下来，好好休息一下。嗯，莫林眼中带着暖意，头轻轻挨在陈叔的身上。陈叔简简单单的话，好像让他心情一下子变得起伏不定。李月说的很对，陈叔果然对他很重要。准备，准备。老管家拿出另外一副耳机。对着耳机讲了起来。好的，先生，记住了五千块，没问题，没问题。那就好，那就好。不过到时记得听我的命令，我让你们做什么就做什么。没有下一步指示的时候，你们就继续吵架，不然别想拿到钱。收到，收到。李月看着这一幕，翻了翻白眼。而另外一边，陈冲带着一行人在海滩里四处游荡。海滩很大，要找一个人出来并不容易。不过要找到一个穿西装的，其实不算困难。他们问了一声，就问了出来。很快，几人便远远的看到了老管家两人。就是他们，对，就是他们，好像还真是那么回事。他们一直在盯着陈叔两人看，还有个女孩，这女孩不会是情敌吧？我看不像。这女孩虽然长得不错，身材也好，但和陈叔的小女朋友比，差的不是一点半点。老大，那我们现在该怎么办？他们好歹也是客人，我们不能做这种事情吧？陈冲想了想，说道：“当然不能乱来，先过去问一下，至少堵一堵他们，不能让他们乱来。” OK， OK， OK。咦，老大，他们走了。陈冲看去，原来是陈叔两人已经从椰子树上起身了。而见到陈叔两人动手，那两人也跟了上去。追！陈冲大声说。而此时，老管家也正对着耳机说道：“来了，来了，准备好，前进二十米的位置，你们就在那个地方吵架，一定要吵大声一点，让他们都听到。然后等他们过来劝说你们，知道了吗？”收到，收到。老管家满意的点了点头。这下子看还有什么可以阻止他们的？老管家和李月正要跟上去，突然几个人高马大的身影挡住了他们的去路。不好意思，借过一下。老管家说着，从一旁走过去。这几个人并没有让开，见到老管家绕路，其中一人身形一晃，又挡在老管家的面前。老管家皱起眉头，李月也有些不安。这些人看面相，好像不是什么善类，是有什么事情吗？还是有什么误会？老管家笑问了起来。这个时候，耳机里已经传来了两人吵架的声音。而这个时候，小姐也拉着陈叔过去了。他只想马上跟过去看看情况。陈冲瞥了眼这老头，说道：“老先生，我们才想问问你，到底有什么误会呢？”啊！老管家明显愣了一愣。而这个时候。其他人也围了上来，甚至将李月也包围了起来。你们到底想做什么？见到来者不善，老管家脸色冷了下来。我记得我没有得罪过你们的地方吧？为什么跟着陈叔和他的女朋友？陈冲单刀直入。听到这里，老管家这才是回过神来，原来是这么回事。不是，老管家解释了起来。我们和他们是朋友，朋友。陈冲笑了出来。不说陈冲，其他人也是笑了起来。如果是朋友，怎么可能采取这偷偷跟踪的手段？这一看就是不怀好意。哎呀，老管家心急如焚。解释这些东西要花太多的的时间，要解释得来，那边的情况都结束了。而此时，陈冲身边的人更是步步紧逼。老先生，你就说老实话吧，我一看就知道你会打架的。陈叔要是有做的有不对的地方，我们替他向你赔礼道歉，不用这么暗地里来吧？他们年纪不大，就没有必要跟两个小孩过不去吧？你说对吧，老先生？喂喂喂！沙滩前，男人捂着耳朵低声叫唤。他们已经吵了好一会儿，正在等待下一步指示，可是那只是突然断了，他们也懵逼了。现在虽然在接着吵，但更多是大眼瞪小眼的状态。你们没事吧？陈叔问道。木林也是看着两人，除了担忧之外，心里还有几分跃跃欲试。看到这一幕，他有种命运的感觉。到了这个时候，木林感觉一定是上天在指引着他们，让他们做到这些事情。木林回过神来的同时，手心也多了一些汗水。而那两人继续懵逼，他们也不知道现在该怎么办。突然就没了指示，他们能怎么办？还要继续吵下去？能用的话题都用的差不多了，都是一些小事，没必要。所谓十年修得同船渡，百年修得共枕眠，不用因为这点小事伤了和气。陈叔说道。一旁的人也是纷纷上前劝说。那对男女面面相觑，一时间不知如何是好。但为了那五千块，拼了！不对！女人大喊一声，指着男人的鼻子骂：“不只是小事，他还出轨！和我恋爱的这几年里，他已经出轨了三个女人。”男人有些懵逼，但也马上反应过来：“你还好意思说我？你也出轨了？那个小白脸，你别以为我不知道。”两人就这个话题展开了新一轮的抨击。而听到两人的谈论声，陈叔也一时间有点懵了。随后，陈叔拉着木林走了出来。迟了，陈叔摇了摇头，感慨的带着木林走了出来。木林还有些不舍。陈叔告诉木林，如果还有得救，我们都想去救一下。不过现在这种情况，谁来也都是一样的。这已经不是吵架不吵架的问题了，是本身的感情出现了很大的问题，没救了。见此，木林有些失落的垂下头来。
，那上天注定的事情该怎么办呢？第153章，陈叔的遗憾，心里的那些话，莫林没有说出来。不过他此刻变得十分失落。这时，老管家两人也赶了过来，但陈叔两人都已经离开。他和李月看到莫林那难过的样子，心里也是难受的厉害。没有人比他们更清楚这件事情对莫林意味着什么。抱歉啊，跟在身后的陈冲几人挠了挠头，有些歉意。刚才老管家花费了时间解释一番，他们也终于是反应了过来了。可惜已经迟了。现在道歉有什么用？李月气冲冲地说。陈冲几人畏畏缩缩，没好意思再说什么。他们也看到了木林这时候的样子了。现在该怎么办？老管家看向李月，李月望了眼不远处的木林，又转过头来。现在只能寄希望于第三件事情了。什么事情？我们可以帮忙的话，一定帮忙。对对对，别跟我们客气，使劲造我们，我们肯定不会有意见。李月看向陈冲几人，说道：“你们和陈叔也相处好一段时间，他在这里有什么遗憾的事情吗？”在书里，青蛙王子心里是有一个遗憾的。当公主从旁人的口中得知了这件事情后，公主就拉着王子去做了那件事情。结果当然是如同大众期待的那样，公主完成了事情，弥补了青蛙王子的这个遗憾。最后，青蛙王子带着公主到了一个地方，而这个时候，适时出现了几条海豚。公主欢快地抱着青蛙王子，两人一起掉进了水里。所以，按照书里的剧情，这个时候如果陈叔真的有什么遗憾，那就太好了。好像还真有。陈冲捏着下巴，什么遗憾？李月和老管家追问。陈冲说道：“我们这里有一个很特别的地方，是一个小场馆。”这个地方是一个叫龙先生的人开的，它里面有很多东西可以让人去选，但是他不要钱，就要别人完成他的任务。如果能达成的话，那他的东西就可以任选一个；如果无法达成，那就算是失败了。这跟陈叔有什么关系吗？老管家问道。陈冲说道：“是这样的，他的场馆里有一个网球拍，上面好像有谁的亲笔签名。这个东西是陈叔很想很想要的。不过当初陈叔失败了，但他始终记得这件事情。他每一次来海边的时候，都会去那个场馆看一眼。”听说上一次来的时候也偷偷去看了，别人不知道，我知道他肯定还是惦记着那网球拍的，这是个好消息啊！李月脸色一喜，如果是这样的话，那情况就和叔的情况很贴切了。那好，我们就帮陈叔完成这个心愿。李月握住拳头说道。听到这里，陈冲几人对视一眼，可以是可以，但是这心愿怕不是那么好完成的。一人支支吾吾地说。李月一愣，有什么问题吗？陈冲说道，这都是我们听说来的，不知道真假。这龙先生所做的事情，都是为了他的老婆。听说他老婆前些年病死了，但他老婆又是一个喜欢收藏东西的人，收藏了很多东西。龙先生睹物思人，于是他的父母就勒令他将这些东西卖出去。于是龙先生就开了这个场馆，这不是很好吗？李月问道。陈冲苦笑，关键是他提出的一些要求都很奇怪，说是他老婆生前喜欢做的事情，或者是他们夫妻曾做过的事情。这这种事情在海边显得很怪诞。之前陈叔碰到的要求就是用左手写出一个很漂亮的名字，为什么？老管家也有点懵。陈冲说，或许是因为他老婆是左撇子吧，谁知道？总之，这些事情都很奇怪。如果幸运的话，事情轻易就能做到，不需要花费任何时间力气；如果不幸的话，这些条件根本就难以完成。我看，以那人的性格，估计摘下天上的星星这种话，他也是说得出口的。李月，很快，李月深深吸了口气。不过，现在也不是想那么多的时候了，只能凭全力去做了。之前的已经失败了，这一次绝不能再失败。嗯，老管家点了点头。这一次对小姐心里的打击估计不小，如果再一次失败的话，对小姐的打击就更大了。李月看向陈冲，现在就差一个人旁敲侧击的告诉木林关于陈叔的这件事情了。我去，陈冲想了想，点头答应了下来。拜托了，李月朝着他点了点头，还难过呢。陈叔拉住木林的手，木林咬着红唇，有些失落的样子。有些事情是这样的，不要想太多就可以了。陈叔笑着说道。木林摇了摇头，因为陈叔根本就不知道这些事情在他心里意味着什么。他真的害怕事情会和小说里的情况背道而驰，他是不是会因此而和陈叔分开？他不想这样，他想和陈叔一起做那些事情。想最后和陈叔在海边看突然出现的海豚，两人走走停停，很快来到了一处摊位前。帅哥、美女，要不要买笛子？摊位前的老板吆喝了起来。陈叔翻了翻白眼，老板，你的生意也太不会做了吗？来海边卖笛子？老板嘿嘿一笑，说道：“小哥，你这就不懂了吧？我最近发现了一件事情，我就跟你们说，别人我不和他说。”老板，你继续编。陈叔说道。老板大言不惭，瞧你说的，我怎么是编了？我听说有人用一些音乐吸引了海上的海豚，他们说。一些高频的音乐或者音符能吸引到海豚，并使得海豚变得兴奋。我这不是听说了前些天海边有海豚出现吗？所以我就拉了一批货来这里买了。说完，他朝陈叔眨了眨眼睛。怎么样，要不要买一个？或许你们幸运能吸引到海豚呢。听到这话，木林直勾勾的看着陈叔。陈叔再傻也看得出来，木林很想要这个笛子。虽然很无脑，但得到这个笛子能让木林开心一些。心理权衡之下，陈叔掏了钱。不过这天杀的老板居然要高价，十几二十块的笛子。他敢出价到五十块，陈叔强忍着打他一顿的冲动，掏钱买了下来。拿到笛子后，木林脸上才多了一丝笑容，像是捧着珍宝一样，将笛子捧在手心之上。陈叔笑了出来。
，虽然被坑了一把，不过能让穆林笑出来也算是值得了。第154章，他的要求。你很喜欢海豚吗？陈叔笑着问。对，穆林真是的望着笛子。在原书之中，青蛙王子和公主看到海豚的那一幕太感人了，是他最受感动的时刻。他觉得，虽然青蛙王子和公主都受了很多苦头，可是两人经历了那么美好的一刻，之前的苦头都值得了。陈叔，逛了好一会儿，陈叔正想和穆林找个地方歇息一下，后方传来了一道呼喊声。陈冲带着一人大步冲了过来，前辈，怎么了？陈叔有些疑惑的看着气喘吁吁的两人。陈冲喘着粗气，歇了两口，说道：“海牙湾开了，你要不要去看看？”什么海牙湾？穆林问道。前辈，陈叔抢过话题，你怎么突然提起这件事情了？说着，他转而看向穆林。笑道：“没什么，只是一个店铺而已，也没什么可买的。你怎么能这么说呢？”陈冲轻咳两声：“以前你不是天天往那里跑吗？别以为我们都不知道。”陈叔咳嗽了起来。穆林也是有些好奇的看向陈冲：“前辈，到底是怎么回事？”陈叔求饶一般看向陈冲，想让他不要说出来。陈冲全当没有看到，开玩笑。事情的来龙去脉他已经了解清楚了，就是两个小年轻曲折而甜美的爱情故事。这种事情他能视而不见吗？不能。你问的好，是这样的。陈冲带着另外一个救生员走过来，对着穆林描述起了以前的那些事情。陈叔真是服了，早知道就不来这个地方了。被熟人知道这些事情，迟早都会被戳穿出来。陈叔，我们去看看吧。穆林听完后，目光灼灼的看向陈叔，那样子好像不答应就要哭出来一样。那就走吧。陈叔还能怎么办？在不远处的地方，李月拿着手机，来了，来了，再去看一遍。海牙湾开了吗？已经看过几遍了，我也在这里守着。龙先生已经来了。电话里传来声音 ，OK。李月暗暗松了口气，在一旁，老管家有些纠结：“这样好吗？这样一来，那就不是旁敲侧击了。那剧情岂不是已经不完美了吗？哎，早知道找另外一个人去好了。”李月让陈冲这样的大佬出去，肯定会是这样的结果。他根本不会玩那些弯弯绕绕的东西。李月看向其他人：“准备好，这一次无论遇到什么难题，都要尽全力。”是，月姐头，为了陈叔的爱情，拼了。是，月姐头，海牙湾。一个中年百无聊赖的拖着腮帮子坐在柜台前，在屋子里。摆设着各种各样的东西，都用玻璃封了起来。看上面的东西有乒乓球拍，有网球拍，也有一些项链首饰，看起来琳琅满目。中年望着这些东西，眼神里流露出温柔的神色。哒哒哒，一阵轻微的脚步声响起，陈叔四人来到了这里。咦，是你？龙先生一眼就认出了陈叔。对于这个一根筋的小伙子，他记忆很深刻。好久不见，龙先生。陈叔笑了笑。龙先生说道：“今天我正好开工，你就来了，还是为了网球拍而来的？”陈叔勉强的笑了笑，他早就放弃了。对，陈叔没说话。穆林走出来说道：“小女朋友。”对，穆林没有否认。陈叔苦笑，正想要解释，陈冲将他拽了回来，朝他竖起大拇指。陈叔翻了翻白眼，龙先生怔了怔，当初他的妻子也是这样的，回答起来丝毫不拖泥带水。你是白羊座吗？龙先生突然问道。不知道。穆林摇了摇头。除了他，陈叔也好，陈冲两人也好，对星座都不太了解，也根本不清楚。我就当你是吧。龙先生呵呵一笑。几人简单的聊了几句，龙先生开始介绍起了店里的一些规则。很简单的规则，只要按照他说的去做，完成任务了，那就算是赢了，随便拿走一样东西。如果是弄虚作假，以后他都不允许这个人进入他的店铺里。龙先生其实还挺喜欢这两人的，也希望这两人能好好的。不过妻子的东西，他不会那么轻易的交出去。我曾经将我的第二颗纽扣送给我老婆，之后我们就成了情侣，然后结婚了。看你们也是情侣，那你们在一个小时内找99颗第二枚纽扣，你们就赢了。当然，这是女生的第二颗纽扣才行。听到这话，陈冲愣了一愣。现在并非是周末，而且现在这个时间点是下午两三点，这种时候要找到99个纽扣，这本来就是非常困难的事情，更不要说是99个女生。男生不行吗？陈冲说道。要不你加一点量，让男生也加进来也可以啊。龙先生翻了翻白眼，这是送给我老婆的心愿，我用别的男生的扣子送给我老婆吗？陈冲，好。穆林咬了咬牙，答应了下来。穆林，陈冲有些着急。穆林摇了摇头，反正条件是这样的，不做也得做。听到这，陈冲也无话可说了。陈叔凝望着穆林的样子，轻轻的摇了摇头。出了海牙湾，陈叔轻轻说道：“算了，这件事情不可能完成的。只要抬头，就能看到偌大的海滩，人数寥寥无几。不然的话，陈冲几人也不可能陪在他们身边了。”穆林倔强的摇头。陈叔，我们去做好吗？我不想就这么放弃。你很想做到吗？很想，很想。穆林的话让陈叔有些诧异。陈叔随后笑了一声：“好，那我们就好好拼一次。”身后。海牙湾里传来秒针哒哒哒的声音，那是龙先生倒计时的声音。听到这声音，穆林拉着陈叔大步跑了出去。他一定要完成陈叔的心愿，这一次一定。在不远处，李月也大声嚷嚷了起来：“找女人要第二颗纽扣，快快快！这一次我们要和时间赛跑。”好，没问题。老管家一下子精神振奋了起来。小姐这么有斗志，我也不能轻易服输了。我们也来。对，
好歹是陈叔的前辈，今天怎么样也不能让陈叔空手而归。没错，拼了！这一次一定要帮他们完成心愿才行。第155章，他们在努力。您好，打扰您了。是这样的，我们这边在进行一个任务，需要一个女生的第二颗纽扣，您方便给我们吗？这件事情对我们很重要。木林走在女孩的面前，第二颗纽扣。那女孩明显一愣，她身边的男生有些狐疑的看向木林。一般这种说法不是用女生的纽扣的吗？木林说道。我们的任务是要女生的纽扣。两人怀疑的看着木林，一颗纽扣虽然不算什么。但这种意味总给人怪怪的感觉。不好意思，陈叔向前面的女生说了声抱歉，大步来到木林身边。不好意思，不好意思，事情是这样的。哦，听到陈叔的解释，两人松了口气。我听说过那个地方，我以前还去过，没想到有这样的故事。嗯，给你们吧，一颗纽扣而已，也不是什么大事情。谢谢，谢谢。陈叔感激地说：“加油哦。”两人笑了一声，有说有笑的渐行渐远。木林拿到纽扣，终于松了口气，将纽扣小心翼翼的放好。现在多少颗了？陈叔转过头来问道。木林说道：“二十五颗。”听到这，陈叔心里苦笑一声。现在距离结束时间还只剩下半个小时，木林得到了二十五颗，而他得来了三十颗，加起来也不过是五十五颗。距离九十九颗还有四十四颗，而此时一眼看过去，女生也差不多是这个人数了。陈叔，这个时候，陈冲几人缓缓走了过来。我们这里也找到了二十颗，其他的就没有了。问的人，他们都说给了二十颗。陈叔估算一下，那就只剩下二十四颗了。或许我们还有机会。听到陈叔的话。木林脸上也是充满激动，哎，陈冲感慨了起来。或许吧，可是我们这些人走了一大圈，问过的人全都是没有第二颗纽扣了。现在就算有个别的人还保留下来，但是也只有那几个人，远远填不上二十个纽扣的坑。都问过了，半个小时过去了，能问的人都问了，有些人离开了，有些人刚来，那些刚来的人也都没了纽扣。如果说真想要的话，得找刚来的人才能找得到。陈叔心里一沉，这个时辰能有多少人来这种地方？这个时间段是人数最少的时间段。方丽气喘吁吁地跑了过来。我问过了，这里的人都挺好的，好像都给了。可是能找到的纽扣也不多，我这里只能找到三个，三个而已。三个已经是我问了二三十人才问到的。听到这里，场面又有些安静。时间一分一秒过去，变得越来越急迫了。木林也开始有些手足无措。难道就这样子过去了吗？他不想就这么放弃。木林咬了咬牙，朝着海滩那边跑了过去。陈叔连忙跟上去。跑过来的时候，木林已经拦在一些人的面前。对不起，打扰您了。事情是这样的。对不起，打扰您了。事情是这样的，对不起，打扰您了。事情是这样的，一次又一次的失败，他并没有放弃，一次又一次尝试，好像打不倒的小草。见到他的样子，方丽和陈冲对视一眼，他们本来也不想做这种无用功，但是心里好像被触动。我们也去。陈冲对方丽说道。嗯，方丽想也不想点头。对不起，打扰到您了。事情是这样的，对不起，打扰到您了。事情是这样的。陈叔看他俩的身影，又偏头看向倔强的咬着牙齿的少女，摇了摇头，真是一群笨蛋。效率这么低，还做？陈叔深吸了口气，拦在身边的人：“对不起，您好，是这样的，我们这边正在参加一个任务。不好意思，这个我们之前已经给过了。这样吗？谢谢你们。你们知道有什么朋友是没有给过的吗？这个纽扣对我们而言真的很重要。拜托了，我们就两个人来。不好意思了，不会不会，太谢谢了，谢谢你们。”陈叔并不想做这件事情，可是他好像有些控制不住自己，真是奇了怪了。二十分钟转眼就过去，他们将所有人的又再问了一遍，有些人甚至说他们已经被问过三遍了。最后，众人将收集而来的纽扣收集起来，一共八十颗，还差十九颗，怎么办？陈冲有些担心。我继续去问。木林一根筋地说。陈叔拉住了木林，说道：“这个办法已经行不通了，这个点基本不会有什么人到来。”方丽沉吟一下，说道：“不一定要自然而来的客人吧？如果是叫过来的，也可以吧？”听到这里，陈冲眼睛为之一亮。这感情好，看看有没有朋友在附近的，让他们拉一下女人过来。这行吗？陈叔说道：“一定可以。”陈叔的声音落下，李月走了过来。在他的身旁还有一个老管家。你们，陈叔一愣，李月说道：“嗯嗯，先别说这些了，现在情况要紧。”说完，李月看向陈冲，说道：“你有什么朋友，尽量让他们来，就说有人请客，请他们大吃一顿。今天所有的费用我李月包了，让他们尽量快到来，时间不多了。”李月，木林眼眶有些泛红。李月咧嘴一笑，这个时候是轮到朋友出马的时候了。说完，他自己拿起自己的手机，就开始打起了电话：“帮帮忙，这件事情很重要，拜托了，我们也来。”听到李月的话，陈冲身边的人说道，然后这些人一个接着一个拿着自己的手机跑了出去。木林眼眶更红了，同时他的心里也充满了希望。这一次，这一次一定可以，一定可以的。时间滴答滴答的流逝，吵嚷的秒针让人恨不得把它折了。海滩前一片安静，没有人来。木林停住了呼吸，紧张的看着前方。而此时，其他的人也是紧紧张张的，额头渗透出了冷汗。时间不多了，他们只希望那些朋友能在附近，能早一些到来。吃吃吃。轮胎摩擦地面的声音响起，一辆车停在沙滩的公路上，
，一个女孩缓缓从车上走了下来。李月，她招手叫道，脸上带着笑容。在她之后，一辆又一辆车呼啸而至，停留在了这片海滩之前。这个时候，距离结束时间还有八分钟。第156章，她开始坚信。85 86 87 88 93李月随着数数，身体也忍不住颤抖了起来。还有六克，还差最后的六克。吃吃吃！一辆出租车如约而至，卓月先带着两个朋友走了下来。陈叔，听说你要找女人，月仙姐帮你找来了。陈叔汗了一下，连忙将她拉过来，说明了一下情况。卓月仙回过神来，是为了范景逸的事情吧？当初她最崇拜的就是那个人了。陈叔勉强的笑了笑，他已经尽了自己的努力了，现在更执着的是木林。卓月仙转头让两个朋友将纽扣给了自己，然后摘下自己的第二颗纽扣。96。李月浑身都起鸡皮疙瘩了，木林也是喜上眉梢，只差三颗，最后三颗了，滴答滴答，时间一分一秒过去，还剩五分钟，还剩四分钟，还剩三分钟，李月一下子着急了起来，还有人没来的吗？赶紧催一下，最后三分钟了，他急忙拿出自己的手机，在通话记录里寻找了起来。好好好，陈冲和方丽连忙拿起手机，喂，李峰，你怎么还没到？拜托，快点，很重要的事情，记得带你老婆。安信，拜托了，催一下出租车师傅，快一点，我这边真的有急事，拜托了。喂，兄弟，拜托了，救命啊！不要化妆了，你没化妆的样子我都见过了。老婆，你就赶紧来吧，要出人命了。就这一次，分手我也可以请你吃顿饭吧。你不会化妆来见我吧？原来你这么尊重我，你心里肯定还是爱我的。嗯嗯，那也行，赶紧来，快点来。你有多快的速度，就证明你的心意。莫林也是心急如焚，紧紧盯着前面。只剩两分钟，只剩一分钟。众人着急的在海崖湾前走来走去，恨不得将秒针给折了，然后就不用转了。龙先生望着这一幕。也是有些后悔，早知道把时间设得长一些了。当刺耳的声音从海崖湾前传出，像是宣判一般，现场的氛围一下子低到谷底。木林呆呆地望了眼海崖湾的方向，眼泪也伴随着那些声音一并出来。一定还有人来的，一定还有人来的。木林咬着红唇，朝着海滩之外就要跑去。陈叔拉住了他的手，木林，结束了。陈叔有些不忍心地说：“不对，还有人没来，等一下他们就来了，等一下就好。”木林倔强地咬着牙。时间到了，陈叔说道。木林的眼泪又一次疯狂涌出来。明明这么多人都在帮忙，这么多人都希望他们能有一个好的结果，为什么偏偏没有？难道上天也不希望他们有好的结果吗？他从没有现在这一刻感觉到如此悲伤和难受。见到这一幕，众人有些不忍，也有人很是不甘心。明明只差一点，就差那么一点点了。陈叔心里也像是被堵了一颗大石头，他偏头看到木林手中的那笛子，拉住了木林的手，跟我来。陈叔一边说，一边拉着木林朝前走去。陈叔，小姐，李月和老管家就要追上去。卓月仙突然跨步走出，挡住两人的路：“你干什么？赶紧让开！现在小姐很伤心了。”卓月仙笑了笑，说道：“交给陈叔吧，他会处理好的。”很快，两人跑到一处礁石前，陈叔笑着看向前面翻滚的海浪，笑着说：“这个地方，只有我们这些救生员才知道。”木林有些木然的看着此处，本来令人兴奋的地方，此刻也变得索然无味。陈叔笑着说道：“你不是很喜欢看海豚吗？如果这片海域有海豚的话，一定会在这里出现。在这个地方。”曾经有好几次都有海豚在这里经过，这是我们救生员才知道的事情。真的，木林眼中开始有些光。陈叔说道：“你不是带了魔法道具了吧？那我们就用一用它好了。”说着，陈叔从木林的手中接过那个笛子。会出现吗？木林垂下眉头，他害怕，他真的感觉到很害怕。他们那么多人一起，那么多人的努力都失败了，现在真的会成功？如果我们都不相信，那他怎么会出现呢？陈叔看向木林，他拉起木林的手，真诚的许一个愿望，那么希望就会出现。嗯，木林看了陈叔一眼。双手合十，缓缓闭上双眼。周围声音很吵闹，潮水在笑，哗啦啦的响。许愿了吗？陈叔问道。嗯，许愿了。陈叔听了，笑了一声，将笛子放在嘴边。这并不是什么魔法。当那个人说海豚出现的时候，陈叔就知道海豚一定在这片区域附近。每一次海豚出现，都会逗留一下时间再走。这一次也不会是例外。陈叔不会吹别的歌，但是一首《欢乐颂》还是不成问题的。欢快的音乐声很快在周围荡漾开来，海水仍在呼啸。木林的手掌在抖。他此刻完全没能让自己的心情平静下来，他一遍又一遍的许着愿，眼皮也开始轻轻颤动起来。滋滋滋滋，不同于海浪，不同于笛子的声音，那声音似是很欢快，很调皮。木林脸色一下子变得紧张起来，可以睁开眼睛了。陈叔轻笑着说道。木林缓缓睁开眼睛，只见不远处的地方，两条浅灰色的海豚正跳出水面，荡起了阵阵水花。它们始终发出滋滋的声音，显得是那么欢快。木林看得呆了，真的出现了。他下意识的偏头看向陈叔。陈叔只是浅笑着点头。现在心情有没有好一点？陈叔，木林激动的满脸潮红，一跃而起，抱在陈叔的身上。陈叔反应不及，脚下一滑，卧槽啊！扑通，两道入水声音响起，砸出了一阵阵浪花。那两只仍是在欢快的游着，围着两人。听到陈叔的音乐声，他们似乎显得很亢奋。滑，过了一会儿，
。莫林从水里冒出头来，他银白的头发已经被海水打湿，但他脸上充满了笑容。无论过程如何曲折，如何悲伤，那都没有关系，只要他们相信结果一定是好的。就像是现在的情况，虽然一开始充满了麻烦，充满了困难，可是最后他们还是如愿看到了最重要的东西。他想，这一定是老天爷想借陈叔的口告诉他，他要对陈叔，要对他们两个有信心。现在他不用再焦虑，不用再迷茫了。他相信，他和陈叔一定有最美好的未来。陈叔也是缓缓冒出头来，看着围住他们的海豚，又看向喜笑颜开的少女，摇头笑了出来。对他来说，这才是真正的魔法。第157章卓林的心思。夜色降临，太阳已经下山，慢慢的，星光显现，繁星璀璨，只是缺少了月亮。海滩前，众人吃吃喝喝，显得十分开心。只有几个知道情况的人，时不时的望向某个方向，到底怎么样了？姐，你说陈叔会不会？卓林有些担心的看向卓月仙。卓月仙白了他一眼，会不会说点好话？卓林苦笑一声，这个时候说好话有用吗？来到这里，他听说了这件事情，心里不住的埋怨了起来。现在也是，如果不是姐姐阻拦，他都要冲过去了。都什么时候了，现在还不回来，真是够让人担心的。卓月仙听他不满的嘀咕声，骂道：“让你来有什么用？你能找到一个女孩吗？你瞧瞧你这点出息，一个女朋友都没有，你能叫谁来？而且，你那时候不是在上课吗？”卓林脸色有些尴尬的羞红，低头吃起了烧烤。他突然有些心虚的看向对面的李月，只是看了眼，他又立马低下了头。李月和老管家都没心思吃东西。李月拖着腮帮看向某个方向，又叹了口气。已经多少遍了？卓月仙笑了起来。老管家看向卓月仙，小姐看起来很难过，真的没事吗？卓月仙说道。试着相信一下陈叔吧，我相信他会做这件事情，肯定是有把握的。两人默不作声。他们又如何不愿意相信陈叔？但他们知道其中的利害关系。木林这种情况估计很难哄得好。时间一分一秒过去，场中的氛围变得越来越欢快，两边像是两个极端。在众人等得有些不耐烦的时候，两道身影湿漉漉的走了回来，在街灯的映衬之下，他们脸上的笑容显得十分灿烂。木林小姐，李月和老管家豁然起身，冲向两人：“你怎么样了？担心死我了？”李月语气中还夹杂着几分着急。这些天和木林相处，他也感觉渐渐被治愈了。对于这个朋友，他是很珍惜的。老管家也是在一旁不住的点头。这一次，他也是担心坏了。我没事了。木林嘴角微微扬起，笑着对两人说道：“见到木林这样的笑容，两人有些愕然。这种前后的转变让他们有些反应不及。难道陈叔就真的有这么大的魔力，能让他喜怒都轻易控制了？发生了什么事情？”李月好奇地询问起来。卓月仙走了过来，说道：“现在这种情况，先让他们去换身衣服再说，别冻感冒了。”“哦，对对对。”老管家急忙说道，然后朝着一个店铺冲了过去。不多时，两人换了一身简单的休闲服走了回来。李月拉着木林到一边低声说话，陈叔跟着卓月仙来到了桌子前坐下。咦，你怎么也来了？陈叔有些惊讶的看向卓林，嗯嗯，你说的这是什么话？这种情况我能不来吗？卓林用一种装腔作势的腔调说话，你没病吧？靠！卓林低低的骂了一声，他拉过陈叔，我现在有点事情，给我一点面子行不行？说着，他偷偷瞄了眼木林的方向，陈叔一下子回过神来，那边正是李月拉着木林在说话，你不会喜欢上他了吧？陈叔的说话声很低，卓林还是吓得一把捂住陈叔的嘴，他见陈叔一直在盯着自己，红着脸有些拘谨，我就是觉得他很帅。你是馋人家身子吧？陈叔揭穿。不过不得不说，李月的身材很好，而且又是个大美女，确实很让人心动。另外一边，木林一边笑一边说着刚才的事情，心情早已经没有了之前的郁闷和难过。李月看着木林此刻的心情，又偏头看向了不远处的陈叔，心里有些感慨。他还是低估了陈叔在木林心里的影响力了。这两人以后要是结婚了，那岂不是木林被欺负到死？不过他看着陈叔现在的脸色，怎么感觉隐隐有种不对劲的感觉，有种生病了的苍白感？难道是因为掉在水里的缘故？李月很快摇了摇头，他也听说了陈叔现在拼命的状态，当初他也有过这样的状态，却和他相差不大。第二天，卓林直接来到了画室，现在正好是12点左右，陈叔正在休息，见他东瞧瞧西看看的，陈叔狐疑：“你在找什么东西？”卓林左顾而言他，陈叔，今天木林没有什么朋友来这里吗？”陈叔被陈叔直勾勾的盯着，卓林老脸有些发红。陈叔叹了口气，说道：“卓林，虽然我不想说这些，但是作为你的朋友，我还是想和你说清楚。”陈叔组织了下词汇，说道：“他虽然年龄只比你大几岁，但是人家已经是大作家了，一个月至少是十几万上下的。咱们还是现实一点，免得到头来一身伤。”卓林被这直白的话弄得有些难堪，他咬了咬牙，一时间说不出话来。陈叔没有说话，本来想用温和一点的方式，但是感情的事情最好还是一刀切好一点。如果别人，或许陈叔还能撮合一下，但是李月不一样，他本来就有一定的社会地位，加上他对赵同峰那样的天才都能保持克制，陈叔也根本不敢保证。卓林能打动得了他，陈叔，我还年轻，对吧？卓林忽而抬起头来说，一听这话，陈叔无语了。我知道，我只是个癞蛤蟆，但是癞蛤蟆不吃白天鹅，能吃什么？这个比喻让陈叔一下子没能找到词来反驳。
，但他看得出来，卓林是铁了心想要去尝试了，结果很有可能会很惨。没关系，人都会有那个时候，如果不尝试就宣告失败，我死也不会原谅自己的。真爱，谁说不是呢？看到他的时候，我就感觉我一下子移不开眼睛了。或许这就是上天注定吧。你是馋他的身体吧？别以为我不知道，你偷偷藏了很多大胸的杂志。可可可，你们怎么了？莫林狐疑的走过来，看着聊得起劲的人，是这样的，陈叔说道。陈叔还没有说完，就被卓林一下子扣住了脖子。陈叔，你大爷的，出卖老子！陈叔翻了翻白眼，你知道李月的喜好、生活习惯，还有生活作息。现在木林可是他最好的朋友之一。嗯嗯，我是想说，让我来说吧。卓林松开了手，一脸诚恳地说：“陈叔，这样吗？”木林一听卓林的话，眼睛顿时亮了起来。好呀，好呀，如果李月也喜欢卓林的话，他们岂不是最好的朋友都结婚了？到时候他们的婚礼可以定在同一天，那对他而言，一定是最具有纪念意义的日子。第158章去看病，这个有什么意义吗？街灯下，陈叔有些好笑的看向木林，有木林笑着说，没有解释。陈叔接过青蛙徽章，在本子里按下了一个印记。说来也巧的是，这东西像是一个印章，正好将图案给印了出来。陈叔做完这一切，木林这才是心满意足的拿着东西上了车。卓月仙摇头笑了一声，像是某种仪式感。年轻真好啊！一旁，卓林有些羡慕的看着这一幕，脑海里已经想到了某个女神为自己做的仪式感，比如早晨起床来的早安吻什么的。那他一定幸福死。很快，陈叔几人也来到了岔路口。卓月仙告别离开，而卓林则是跟着来到了画室。陈叔，这一次你一定要帮我。卓林郑重其事地说：“这已经不是他第一次了。”我知道了。陈叔点了点头。毕竟这是陈叔第一次见到他这么认真，陈叔也没有办法拒绝，那就只能尽力了。谢了。见此，卓林露出了笑脸。其实也不用他答应，因为在之前，卓林跟木林商量的时候，木林早就答应下来了。以木林那枚常识的样子，如果他不看着点。也不知道会导出什么事情来。咦，你们怎么来了？孙琦从储物室里走出来，看了眼钟表上的时间，现在已经是九点半了，只是回来看一看而已。陈叔说着，打了个冷战，没事吧？卓林有些紧张的看着陈叔，可能是泡在海里有点久，受了点凉。明天我打算先去医院看看，到时候再赶回来。陈叔说道。听到这里，孙琦也是明白了他此行的目的。陈叔是想让他在到时候稳住一下木林，不要让木林多想。孙琦点了点头，木林那边我会想办法的。孙琦哥，谢谢。孙琦摇了摇头。哦，对了。今天晚上，蓝星雨这个女孩来过这里，她应该是找你的。她来干什么？卓林嗤之以鼻。孙琦摇了摇头，说道：“我也不清楚，她什么事情也没说。听到你不在，她就离开了，所以我就跟你说一下，你看看要不要给她回个电话。”知道了，谢谢。陈叔笑着点了点头。回到家，已经十点多了。卓林打了声招呼就回去了。陈叔开了灯，躺在床上。夜晚似乎显得很冷，陈叔的手脚有些发凉，咳咳咳，又是忍不住一阵咳嗽。陈叔嘴巴一阵腥味。摊开手，一阵猩红刺眼的很。开始了吗？看着猩红的血液，陈叔久久没有回过神来，心里的高兴一瞬间也随之消失的无影无踪。他早就知道，患了这种病的人，随着病情的加重，会逐渐出现这些症状。看来他确实是没有多少时间了。我开一点药给你，到时候你按照上面的吃，应该就没什么大碍了。老医生一边说，一边用鼠标在电脑上卡卡的点击起来。不过你记住了，你的身体比不得别人，以后这种行为还是不要有。谢谢医生。陈叔拿好病历和那些东西。缓缓退出房间，望着陈叔离开的身影，老医生唏嘘的摇头，太可惜了，这么年轻的一个孩子。陈叔出了诊室，到前台交了钱，正要取药，前方一道身影引起了陈叔的注意。只见一个诊室里，于丽梅有些木然的走出来，她的身边还有一个男人，不知道是什么关系，但好像很关心她的样子。距离李月的事情过去的其实不算久，但此刻于丽梅已经没有了之前的嚣张，显得十分憔悴，眼神也有些空洞麻木。想来她也是得到了她应得的报应。梅梅，你不要难过。医生说，只要保证好心情，有一个好的环境的话，就可以好转的。你放心，无论如何，我都会让你的病情好转起来的，不会让你受苦的。你看看，你以前不是说喜欢这个手机吗？我给你买了，你喜欢什么，我都给你买，好不好？男人一个劲的想要逗于丽梅开心，不过于丽梅脸上始终没有什么笑意。那男人几乎把心疼写在了脸上。对于于丽梅这种下场，陈叔并不感到意外，人都要为自己的行为付出代价。不过，让陈叔没想到的是。于丽梅身边居然还有这么一个人在她身边，那人给人的感觉斯斯文文的，好像也是一些社会的精英阶层的人物。两人的身影渐行渐远，陈叔也回过神来，到一楼药房取了药，塞到背包里，就坐公交离开了。陈叔是七点多来的，医院八点钟开门，轮了一圈，在八点半轮到陈叔，加上诊治取药等功夫，花了不少时间。等陈叔回来的时候，已经超过之前预定的时间，到了九点半。下了公交，陈叔就火急火燎的来到了画室里。画室里，木林早早就来了，除了木林外，老管家也来了。正在忙碌着，他们坐在陈叔平时画画的电脑桌前，正在翻阅着什么书籍。不只是他们，连孙琦也加了进来。你们在干什么？见到这种情况，陈叔走上前去，见到陈叔，木林高兴的笑道：“陈叔，你
，你终于来了，你爷爷身体怎么样了？啊！陈叔本能的想要否认，但立马反应了过来，还好。木林笑道：“老人家身体都不好，你得让他多休息休息。下一次要不要我陪你一起去？”好啊！陈叔满口答应了下来。听到这话，木林笑容更灿烂了。对了，你们到底在干什么？陈叔走上前去，你看，木林将一个东西拿过来递给陈叔，陈叔一看，直呼好家伙，新手恋爱的99种办法。陈叔偏头一看。书桌上还有厚厚一沓书，上面的散落开来，正好可以看到书的名字。新手不要怕，女神在等你。追女生要胆大心细，脸皮厚。真正的高手教你追女生，爱恋入门法则。你们这是准备拿卓林当试验品？陈叔嘴角抽了抽，说道：“没有啊。”木林无辜的摇头。老管家说道：“我们就是因为重视，才会想到这么做的。我们这是不打没有准备的仗，是吗？”陈叔心里冒出了“呵呵”两个字。不过，让他有些无语的是，孙琦居然也参与了进来。陈叔，你也不要闲着。赶紧过来帮我们一把！木林搬开一旁的书，对陈叔叫道：“第159章，很想留住他。呃，我现在还要考虑一下剧情的问题。”陈叔果断拒绝。本来他也想加入一起的，但是看到这些书的内容，陈叔当下就改变了主意。那木林有些失望，他正想答应，孙奇忽而说道：“想什么剧情？剧情是需要灵感的。这个时间点，人的大脑最不发达了，还不如和我们一起说说话、做做事，这样有利于激发你的灵感。”孙奇哥，陈叔没好气地说：“什么时候有你这种说法了？”这可是科学的说法。孙琦朝陈叔眨了眨眼，陈叔总有种感觉，假的，一定是假的。而此时，木林又是满脸期盼的看了过来。陈叔有些无奈的看向孙琦，话说：“孙琦哥，你的事情都做好了吗？怎么有空来做这些事情了？”“没有啊。”孙琦轻笑一声：“不是没灵感了吗？所以在这里获取灵感啊。”“我看到木林做这些事情，我也被感染到了。”陈叔气笑了。他画的内容是以范景逸为原型去实现自己的梦想的一部短篇漫画，根本不需要考虑爱情或者感情方面的情节。这什么灵感？他根本不需要好吗？不过看到木林这种眼神，他估计也拒绝不了。我的时间不多，只能看一会儿。哦，木林笑嘻嘻的让开了凳子，让陈叔坐在里面。看着陈叔嘴硬的样子，孙琦轻轻一笑，眼神里露出了柔和之色。看，这是我们刚才商量出来的方案。木林将一张张纸拿出来，上面的方案一行一行的打印了上去。陈叔一看，方案一：制造偶遇，但又不仅仅是偶遇那么简单。要带上一点心意，首先要让女孩处在一个不安定的状态之中，这个时候再由男人上前大发神威，成功将解救女孩、英雄救美，从而得来女人的青睐。这应该是老管家想的吧？上面还刻画了很多比较细致的内容。除了这个有些完美主义的人，应该没有人想到这个内容。方案二，李月是一个非常聪明的人，一切阴谋诡计都可能被他发现。考虑到失败之后的可能性，从一开始真诚以待是最好的方法。建议是直接和李月说明情况，只要时时刻刻待在李月身边，精诚所至，金石为开，一定能修成正果。好吧，陈叔也想到了是谁。方案三，吸引女人的最大的武器就是男人的魅力，而男人的魅力来源于艺术，所以要受到艺术的熏陶，从而展现出自己的魅力。虽然近期难以完成，但只要持之以恒，一定能让女人发现自己的闪光点，从而真正爱上。正所谓无高凤必至，花香蝶自来。追求是最下乘的手段，真正的高手都要等女孩子追求自己。陈叔看完这三个方案，已经看不下去后面的那些内容了。怎么样，是不是很好？木林笑脸盈盈地说。好像在等待夸奖，陈叔差点没有咳出来。至于孙琦，他已经笑出了声音。这个我们重新考虑一下。陈叔将这些方案放好，对木林重新说道：“好吧。”听到陈叔这么说，木林又将那些恋爱指南的书籍拿了出来，在上面仔仔细细的看了起来。老管家和孙琦也很有默契的轮流走上来，拿走其中一本，然后自己在一旁看了起来。看到他们这样，陈叔有种深深的无力感。孙琦这个也没怎么谈过恋爱的人，陈叔忍了。不过孙博这个人看也不像是一个没有这方面经验的人。至于看这些书吗？陈叔看过去，只见他虽然翻开了书，但是时不时偷瞄着木林这边。还有他的书弄反了，陈叔突然有些同情卓林了。他已经提前感受到，这可能是他的那份无疾而终的爱情。陈叔想了想，也随大众拿起了那本《摆脱单身狗》。你只需要一招，这本书。中午12点半左右，一道行色匆匆的身影闯入了安静的画室，所有人不约而同的抬头看向了对方。怎么了？卓林疑惑的在自己身上瞧了瞧，没事。陈叔摇了摇头，继续看了起来。不得不说，以前没看过这样的书，仔细一看，感觉上面的内容说的还蛮有道理的。继陈叔之后，其他人也是纷纷低头，继续开始在恋爱的天空里翱翔。啊！卓林无语，你们倒是理一理我。卓林和木林因为这一次的革命友谊，所以感情变得有些好，自然而然的交流了起来。陈叔本来想让他好好听一听木林的话，然后让他不要希望那么大，没想到卓林听了，反而一个劲的点头，不断的说：“对对对，是是是。”陈叔有些傻眼，以前卓林就算呆，也不至于这么傻吧。这就是李月的生活习惯、喜好。我们通过这些内容来进行分析，就可以得出很有有用的信息。你好好看清楚这些内容，要记住上面的，记得不要到时候踩雷，知道了吗？哦，谢谢，我会好好记得的。都在了吗？还有一些还在打听之中。
：“你放心，我还联系了李月的妹妹，一定将李月所有的喜好都打听出来。”那太好了，卓林喜上眉梢。陈叔已经听不下去了，拉着卓林跑到画室外：“你是疯了还是傻了？”陈叔骂了起来：“怎么了？怎么了？你一听木林那些东西就知道不靠谱了？你还傻乎乎的凑上去？不会啊，我觉得挺靠谱的。靠谱的人会拿《初级恋爱教程》教你摆脱单身狗这样的书来做攻略的吗？”有志者事竟成嘛，不然我还能怎么办？我只能靠木林他们了，我自己也不会啊。你的脑子呢？我都想谈恋爱了，我还有什么脑子？听到他这番话，陈叔突然说不出话来了。卓林这时也悠悠的开口说道：“木林的方式或许不靠谱，但是你应该知道李月是个什么样的人。他是一个天才，我这种平凡的人是无法和他靠近的。一般的方法根本就没有用。如果用常规的方法，对李月而言，很容易就会被看穿，到时候会更加麻烦。李月很喜欢木林，不是吗？”他或许喜欢木林的一些行动，喜欢木林做事的方式。我觉得木林所想的、所做的，我都可以去尝试一下。陈叔诧异的望着卓林，卓林露出哀伤的神色。这一次，我是真的很想努力的。我第一次有这种感觉，只是我的这个年纪，却让我什么都做不来。我甚至无法做出一句承诺、一个保证。我很害怕，可我真的很想、很想去做。我以后一定会拼命，所以我现在很想留住他。第160章，周六到来。听到卓林的话，陈叔心口也是一阵压抑。他和木林何尝不是这样？不过，卓林想要努力还有机会，而他就算怎么努力也没有任何作用。卓林抬头看向天空，唏嘘地说：“陈叔，实话告诉你，我也喜欢打网球。”陈叔张了张口，卓林笑道：“为什么我不告诉你们是吗？我告诉你们的话，以你们的性格，肯定会很在意我。我不希望这样，所以我平时只能私下去努力。就像一哥说的，我的天赋比不上，那我就花成百上千的努力去做。我平时在你们练习的时候捡球，也在好好的观察你们。等你们走后，我就找个东西自己去练习。我其实不想一直跟在你们的身后。”我也想，也想尝试和你们一起前行。对不起，陈叔低下头来，我一直都没有留意到。卓林哈哈一笑，说道：“你要是注意到，我就太失败了。哎，我也不知道为什么突然想说这些话，只是好像突然很想，很想将一些事情说出来。”说到这里，卓林看了过来。李月也是一个天才，我已经打听过了，像我这样的人根本就配不上他。可我也没办法，我看到他之后，我满脑子都是他。其实我知道你说的是对的，我算个什么东西，也敢不自量力去争取那样像女神一样的女生。可是。我控制不了我自己，如果有一天他和别人结婚，我一定会承受不了，我一定会疯掉。那就拼一次，输赢都不要紧，总是了却自己一桩心事。”陈叔笑着说道。这个时候，他很想帮卓林，不只是因为卓林自己的愿望，也是因为自己那永远都不可能实现的梦想。谢谢，卓林感激地说。不远处的地方，蓝星宇和冯若冰缓缓走过来，见到两人，蓝星宇喜上眉梢，他正要开口，画室的门口一道身影走出来，少女拥有一头醒目的银色头发，脸上没有化妆。但一张脸蛋精致的像是一个精灵。陈叔，你们说好了吗？木林开口说道。好了，陈叔笑着回应。看着两人似是有些默契的样子，蓝星宇的笑容僵在脸上，心好像揪着一样。他终于知道为什么李振南让他不要过来了，原来是这么回事。他们交往了吗？蓝星宇的声音有些嘶哑。交往两个字从嘴里说出，让他心脏有种撕裂的痛楚。为什么这么短的时间就？冯若冰轻轻拍了拍蓝星宇的肩膀，他此刻也只能这样安慰他。而前方，三人有说有笑的朝着画室里走去。那位置。以前是他蓝星宇的。走到门口的时候，木林似是察觉到什么，抬头看了过来。蓝星宇急忙拉着冯若冰躲到墙角里。怎么了？陈叔问道。没什么。木林摇头说道。就是好像感觉有人在看我们。错觉吧。三人一边说，一边进入画室里。此时蓝星宇才是从墙角处走出来。冯若冰这才是发现，他不知什么时候眼泪已经掉了下来。那个女孩好像很治愈。蓝星宇悠悠地说。冯若冰感慨地说。陈叔脸上的笑容也似乎多了不少。蓝星宇怔住了一下，露出一个比哭还难看的笑脸。他现在越来越后悔了。为什么他一开始不答应陈叔？为什么要执着于那些事情呢？如果他一开始就答应了，现在治愈陈叔的应该是他。现在该怎么办？画室里，卓林有些头疼的看向陈叔。我觉得真心取胜。李月说，他不在乎男朋友的身份地位，他希望是一个平平凡凡的人。他想过的是平平静静的生活，不希望那么多的关注和注目。他说，生活原本应该是这样的。木林说道。老管家沉吟了一下，说道：“小姐说的肯定是对的。不过，女人嘛，都喜欢浪漫。我觉得第一次见面。”应该有一个浪漫的开端，最好有一个卖花的小女孩在身边，到时候让你卖花，你就趁机买下来送给她。我想这一定是很浪漫的一件事情，她甚至以为是上天注定的。不行不行，孙琦摇了摇头，这种方法已经过时了，太油腻了。我还是觉得，男人的魅力是来源于艺术，男人由内而外要散发出一种气质，这种气质对于女人而言才是真正的致命毒药，让女人欲罢而不能。就算她想抗拒，最后也得乖乖投入你的怀抱之中。不行不行，老管家反驳，第一次见面。你要怎么表现出来？你很有艺术，你那种气质，路边大妈都不会多看一眼，好不好？你要是特地摆个什么 pose， 人家都把你当做神经病，好不好？怎么办？看到这三个热心的人在议论不休，卓林也有些头疼的看向陈叔。这个时候，他是彻底没了主意了。陈叔轻咳两声，说道：“再过两天才是周末
，方案不用这么着急定下来。现在莫林这边多收集一些资料，周五晚上的时候，我们再彻底定一个方案，到时候实施就好。嗯，好，这样也好。三人点头答应了下来。所谓知己知彼，百战百胜，这确实是现如今最好的方式之一。两天的时间转眼就过去，这两天的时间，陈叔也没有继续画画，也和木林一起研究情况。在这种情况下，木林显得格外兴奋，脸上时刻带着笑容。每当两人一起研究的时候，孙琦和老管家都识相的走开来。对于李月的情况，两人也研究的越来越多。李月的妹妹告诉陈叔，两人再过十天左右的时间就是李月的生日，这本来是最好的机会，不过时间上有些赶不及了，两人只好制定另外的计划。很快，周六已经到来。这一天早上有点雨，周围的虫鸣声很早就响了起来。这个时候正是八点左右。李月有个习惯，就是喜欢出来晨跑。这个时候正是他出门的时候。陈叔几人躲到暗处，偷偷瞄着前方李月家里大门的情况，怎么样？出来了吗？卓林变得紧张了起来，很奇怪。不知道为什么，人有时候突然上头了，做事一下子就做好了。而当准备很久之后，再简单的小事都会为之紧张。在两人身旁，木林满脸兴奋，和陈叔有些疲惫的样子不同，他满脸红光。第一次做这样的事情，让他感觉很新鲜，很开心。出来了，木林忽而开口，木林的声音落下。李月缓缓从公寓里走出来，他穿着一身宽松的运动服，看起来有些朝气蓬勃。第161章偶遇。见到李月的模样，陈叔也有些明白过来，为什么卓林见到李月一次就喜欢上她了。李月非但是个大美女。而且身上也有一种知性稳重的气质，这对于很多男人都显得有些致命。李月出门之后，就缓缓朝着路往下跑了过去，留下一道亮丽的身影。可以了，你可以出发了。陈叔对卓林说道。哦，卓林点了点头，大步冲了出去。在来之前，陈叔几人已经调查清楚，这一路走下去，往下有一条路，而从侧边也正好有一条路可以通到下面去。在路的尽头是一个公园，那里有一些花，正好是相遇的最好的场所。没问题吧？木林担忧的看向卓林的身影。陈叔笑了笑，说道。放心吧，就卓林的体力，应该不是问题。他毕竟是一个打网球的。两人一边说，一边快步跟在李月的身后。啪！这个时候，一人从后面撞了过来，不小心撞到木林身上。木林晃了一晃，而那人一下子摔在地上。陈叔两人一下子停了下来。不过看到这人，陈叔两人又愣住了。只见这个人一身黑色的衣服，还戴着一个黑色的帽子，脸上戴着一个黑色的口罩，将自己掩得严严实实的。这显然是个怪人。你没事吧？陈叔走上前，没事。那人看了陈叔一眼。用粗犷的嗓音回答，慌慌张张的逃离了。咦，木林疑惑的看着那人的身影，他好像有点奇怪，可能是在搞什么 cosplay 吧。这年头做这些的人真不少。陈叔笑着说道：“不是。”木林说道：“他走的方向是他来的方向，他不是想往下走的吗？”陈叔也一下皱起眉头。听木林这么一说，他突然也感觉这人的背影好像有些熟悉，好像在什么地方见过，但陈叔怎么也想不起来。转眼间，那道身影已经彻底离开了他们的视线。算了，陈叔摇头说道：“反正和我们也没有什么关系。”先去找李月吧。按照这个时间，他们估计已经相遇了。这两天，木林几人各抒己见，争来争去，最后陈叔从他们的方案之中各自取舍了一部分，于是就变成了现在这种情况。既然李月会去晨跑，那他们就通过晨跑来制造一次偶遇。李月和卓林之前是见过的，可以自然而然去打招呼。只要卓林的胆子够大，两人能聊一下，那么就有进一步发展的趋势。那接下来就是发挥出自己的特色，展现自己的魅力的时候。而为了这些，陈叔等人为卓林制造了一系列的话术。可以让卓林随机应变，无论李月喜欢哪个类型的男生，都能有一定的应对方法。虽然陈叔不太赞同这样脑残的方法，但正像卓林说的，李月是天才，而且也和一般的女孩不同，想要追到她就不能用常规的手段。陈叔自认没有这个能力，于是只好采取这几个人的方案，或许真说不定会有奇效。陈叔和木林两人很快沿着路走了过来，正好看到李月和卓林已经相遇。此时两人正在说话，脸上也是带着笑容，显然氛围很好。陈叔，木林有些激动地看向陈叔，陈叔点了点头。第一步有了，接下来就看卓林自己了。其实我还有这个。木林突然从口袋里拿出两个耳机，看向了陈叔。陈叔一愣，这是？木林将一个耳机塞到陈叔的耳中，耳机里顿时传来了卓林的声音，还有李月的声音。陈叔嘴角抽了抽，木林笑道：“这是孙博给我的，他跟我说，只要有这个东西，就可以随时随了解他的情况了。”说着，他自己也带了一个，脸上露出了笑容。你喜欢跑步吗？不算喜欢吧，但是跑步可以锻炼身体。我平时都会去跑步。是这样啊。我看你很健康，肯定是和平时跑步有关。呵呵，是吗？谢谢。你平时除了跑步还做什么吗？写书。你写的是什么书？我可以看看吗？没问题，不过都不是热血的小说。你喜欢看吗？喜欢啊。哦，听到耳机里传来的声音，陈叔一拍额头。听到这些对话，只感觉到一个尬字。卓林这家伙完全是没话找话说。之前不是让他顺着话题好好发挥了吗？听到他的话，陈叔都有种踹他飞出去，自己上前演示一番的冲动。他不按台词来。莫林看向陈叔。他可能太紧张了，为什么会紧张？不知道。陈叔摇了摇头。按理来说，木林可比李月好看多了。
他见到穆林也不紧张，为什么偏偏看到李月会紧张到这种地步？下方的氛围此时有些尴尬。李月笑了笑，大方帝建议两人先跑步，有什么话可以之后再说。卓林暗暗松了口气，不过他似乎也感觉到了自己有些没出息，暗暗掐了一把大腿肉。两人的身影逐渐远去，陈叔两人始终跟在后面。陈叔是没有什么体力的，但是幸好的是，两人跑得并不算快，陈叔还勉强跟得上。穆林在一旁紧跟着，目光紧盯着两人的方向，神色显得十分认真。约莫跑了半个小时。最后，两人停在一个小商店的前面。李月买了两瓶水，卓林脸色一下子就红了。他居然忘记了这一茬。不过，李月似乎没有不满，脸上始终带着笑容。见到这一幕，卓林暗暗松了口气，好像氛围还不错。穆林拉了拉陈叔，陈叔瞥了他一眼，这种感觉是一种错觉。李月是一个很聪明的人，今天就算他遇到的不是卓林，遇到的是其他人，他也会这么做。他是将卓林当做了一个朋友的朋友一样招待。说白了，这只是在照顾穆林的面子而已。本来。他们的计划是通过这一次的偶遇展示卓林的魅力，虽然无法一蹴而就，但至少要给李月留下一个好的印象。但现在看来，这个结果估计是达不成了。卓林一看到李月就会迷失，所有的计划都忘记得一干二净了，还怎么进行下去？不过这个时候，无论是卓林还是穆林，脸上都是带着笑意，显然是对现在的情况充满希望。这要怎么说？陈叔突然有些苦恼。到了十点多，卓林一路哼着小曲往回走，他脸上的笑容很灿烂，像是捡了五百万。如果不是路上有人，他可以一路蹦蹦跳跳的过来。第162章，把他约出来，感觉怎么样？陈叔问道。很好，卓林脸上笑开了花。恭喜你，穆林很是贴心的补上一句话。第一次见面就留下了好印象，下一次见面肯定会更好相处。谢谢，谢谢。卓林听到这话更是开心，都是你们教的好，如果不是你们的话，我现在都不知道怎么办才好。陈叔一时间说不出话来，卓林则是看向陈叔，怎么样？你们是不是觉得他对我的印象很不错？我是不是有机会？穆林点了点头。我看李月脸上都是笑容，应该对你有很大的好感，你肯定可以的，哈哈，是吗？太好了！卓林哈哈笑了出来。陈叔几次想插嘴都插不上，这时也不好再说些什么了，只能在心里暗叹一声，只能在后面尽量找不回来了。不过看到卓林那傻乎乎的镜头，陈叔也是暗自摇头。平时看着林挺聪明的，怎么关键时候就犯傻呢？这不是人生三大错觉之一吗？而且人家对待朋友也是这样的，对你根本没有什么特别关照，好不好？夜深，陈叔靠在椅子上看着白纸上的黑字。陷入了沉思之中。按卓林的情况，看来是不能让他单独和李月相处了，不然他永远都不会有进展。那就只能自己也在场，平时可以帮卓林找找话题，将话题引到卓林的身上。李月会照顾别人的面子，肯定会顺着他的话题说下去。到时候将卓林的一些优点表露出来，或许还能行。每个人都有自己的优点。卓林虽然不是特别聪明的人，但卓林对任何人都有自己一颗真心。他坦诚地面对任何人。如果他遇到的是别人的话，陈叔还真不一定觉得他会成功。毕竟这个社会上许多女生都不看重这些，但李月的话，陈叔觉得有一定的概率。今天听卓林和李月的聊天，他对李月的了解又更深入了一些。就像是穆林所说的，李月是个好人。杀杀杀！陈叔拿起笔，在纸上写了起来。时间一分一秒过去，夜也变得更深沉。周日，天色晴朗，街上的人熙熙攘攘，有些热闹。大街上四处可见一张张笑脸。你没事吧？卓林有些担心的看向陈叔。昨天没睡好吗？还好。陈叔敷衍。这个问题，穆林刚才也问了一遍了。你注意休息一下，卓林说道。得了，穆林也说过了。几人说话的功夫，就来到了十字路口前。在十字路口的对面，李月朝着几人招手。这里，穆林，李月。穆林笑着回应。今天的李月穿着白色背心和一条蓝色牛仔裤，将傲人的身材展露出来，脸上戴着一副墨镜，看起来格外英气。见到他这样，卓林仿佛眼里都是他了。走啦，陈叔拽了一下他。昨天偶遇回去之后，他们研究了一下情况，最后让穆林以自己的名义将李月约了出来。然后，穆林请求李月帮忙，让他和陈叔好好约会，然后借此机会让李月和卓林单独相处。对于这个提案，陈叔是拒绝的。不过，奈何票数三比一，以民主的方式通过了。于是也就出现了今天的情况。李月，今天不会打扰到你吧？穆林有些担心地说。李月摇头笑了起来。没事，周末本来就是要休息的，我在家里也是闷闷的，正好出来走走。那太好了。穆林松了口气。陈叔和卓林也走了过来。好久不见。陈叔笑道。李月笑了出来。确实好久不见了。说着话，李月偏头看向卓林，我们又见面了。是，是啊。卓林局促的点头。陈叔翻了翻白眼，这样子还怎么泡妞？陈叔用力一巴掌拍在他的后背上。哎呀！卓林痛的喊了出来。怎么了？李月和穆林看了过来，没事，不知道被什么碰了一下，吓着了。卓林尴尬的想用脚趾扣地。见到李月，两人又转过头去，他满脸幽怨的看向陈叔，你想干什么？陈叔翻了翻白眼，我才想问你，你到底想干什么？既然都下定决心了，就勇敢一点。瞧你那怂样！卓林脸色发红，我是第一次，没办法。而且我看到他，我就紧张的说不出话。我虽然想过今天的情形，但是真正发生的时候，我说话舌头都捋不直。要不
，你把它当做一个西瓜来看待。”陈叔给出建议：“滚！”咖啡厅里，悠扬的音乐声悦耳。李月看向陈叔，笑着说：“听说你在练习创作。”嗯。陈叔点了点头。我想以我的朋友为原型，创作一部短篇漫画，以实现自己的梦想为主题。热血漫画。李月笑了起来，感觉很不错的样子。听说是体育类的题材。对啊，我以前打过网球，所以我对网球有些了解，所以我就以这个为基础去创作。陈叔说道，李月看了眼陈叔，有些感慨。可惜你没有继续打网球。陈叔摇了摇头。李月说道：“当初看到你那股拼劲，我也被吓了一跳。”赵同峰说过，要想成功，就要有别人都没有的努力。他觉得你是最有可能成为他的对手的人物。可惜了，你这种天赋了。哈哈。陈叔笑了起来，也没什么了。我们继承了朋友的心愿，我宣扬他的那种拼搏进取的精神。而卓林则是身体力行的去完成他的梦想。我不觉得可惜，总有一天卓林会完成我们的梦想的。听到这里，李月有些诧异的看向卓林。卓林见到他的眼神，立马紧张了起来，额头都冒出了冷汗。没想到你们身上还有这样的故事，我也没想到。嗯嗯，陈叔轻咳了两声，他平时见到女孩都会有点紧张，你不要见怪。陈叔见到陈叔揭穿自己的事情，卓林差点没有冲上来捂住陈叔的嘴巴，但是李月也在场，他只好坐立不安的看着陈叔，担心李月对他有不好的看法。陈叔对他幽怨的眼神不加理会，这货根本不知道自己这是在帮他。根据他的研究，李月应该对那些性格单纯的人蛮欣赏的。而这不正是卓林的长处所在吗？第163章，倾听者。接下来，陈叔和几人说起了两人以前的事情，也说到了范景逸。那时候他们是真的开心，那个时候也是陈叔唯一彻底放下压力、有所追求的时候。可惜的是，时间却是那么短。而说到这些话题，卓林也有了话说，和陈叔有一句没一句的说了起来。至于木林和李月，则是在一旁安静的听着两人的话，脸上带着淡淡的笑容。怪不得你之前那么拼命的想要那个名额，李月感慨的说。陈叔有些勉强的笑了笑。不说这些了，都已经过去了。李月叹了口气，有些事情像是一个疙瘩，怎么可能轻易过去？何况是对他这么重要的事情。这些年确实挺累的，如果不是有卓林在，我都不知道能不能坚持下来。胡说什么呢？你肯定都是好好的。卓林红着眼，一巴掌拍在陈叔的肩膀上。你呢？陈叔看向李月，你这样的天才应该过得很好吧？我看很多人都很喜欢你。哪有？李月摇了摇头，在这个社会上都不容易，更不要说我一个小作家了。就算是那些自以为很成功的作品，翻翻评论也有被骂得狗血淋头的时候。他喝了口咖啡，说道：“这些年越来越力不从心了，总害怕会写出写不好的东西，让喜欢自己的人失望，但又不得不硬着头皮去写。每一次看一些书评的时候，心里都是一阵一阵的难受，有时候真不知道该怎么办才好。”说到这里，李月有些难过，他想到了于丽梅。以前他每当有苦恼的时候，都会和于丽梅诉苦，毕竟他们都是作家，有一定的共同话题。见到李月的样子，卓林踩了陈叔一脚，不断给他使眼色，还带着几分埋怨的意思。陈叔朝他努努头，卓林一下子缩了回来。假装不看陈叔，陈叔一脚重重的踩在他的脚上。卧槽！卓林条件反射般站起身来，李月疑惑得看着他，卓林脸一下子又红了。不知道是不是有蟑螂？你胡说八道什么呢？我是怕蟑螂的人吗？男子汉大丈夫的。卓林红着脸解释，偷偷瞄了李月一眼。李月扑哧一声笑了出来，见到他的笑脸，卓林也是傻乎乎的跟着笑了一声，总觉得不亏。坐下吧。陈叔没好气的说：“就你多事。”卓林也是没好气，这家伙一直在拆台，他今天丢的脸比这辈子丢的脸还要多得多。还是在李月的面前写书这种事情，我也帮不了你，毕竟我在你面前根本就不够看。不过，你可以让你的小读者给你一点意见。”陈叔说道。木林也是笑着点头：“对啊，我看到卓林这两天都在看你的书。”李月诧异的看向卓林，卓林脸色有点红：“还好吧？”呵呵，这个时候你就别谦虚了。你以为我没看到？月贤姐都说你晚上闷头在房间看，还时不时发出怪笑声。”陈叔撇嘴说道。卓林尴尬的脚趾抠地，这时候他想死的心都有了。李月看着卓林。脸上带着一些笑意，见到这丝笑意，卓林的脸也就变得更红了。你可以说说你看小说的感受，让你的作者大大了解一下。陈叔笑着说。卓林抬头看向李月，李月也在看着他。卓林暗暗捏了捏手掌，说道：“我觉得你写的很好，很好。里面的人感情也细腻，剧情也写的很有趣。但是众口难调，无论多出彩的作品，也有人不喜欢的。你不用理会这些。你的作品曾经治愈过一部分人，让一部分人开心。我觉得这比什么都重要。”李月怔怔地望着卓林，随后露出了笑脸。谢谢。不。不客气，卓林挠了挠头，又是感觉很尴尬，在一个大作家面前说了这么一大堆自以为是的大道理，让他有些不自然。回过神来，有种逃走的冲动。木林在一旁鼓掌。陈叔看向卓林，笑了起来。看来你没有白看这些书，李月。你以后要是有想找读者询问情况的，可以找他问问，可以吗？李月笑了起来。当然，当然。卓林喜不自胜，这算不算是一个大突破呢？几人喝了咖啡，木林拉着李月去了厕所。看着他们离去的身影，卓林兴奋的难以自抑。他激动的看向陈叔：“陈叔，我是不是快成功了？只是刚开始。”陈叔打击他的自信心。卓林撇了撇嘴，然后有些幽怨的看向陈叔：“你又打击我，今天还一直让我出丑
还说让我在李月的面前展现我的魅力。你这叫哪门子帮忙？你懂什么？陈叔翻了翻白眼，你在李月的面前，你有个锤子的魅力，可以在李月这里加分。这倒也是。卓林深以为然，你不需要和别人一样展现出那种无聊的魅力。你的最大的优点是你的真诚，你自然而然和他相处，效果远比你装腔作势摆谱要强得多。他经历的事情比你多，那些所谓的优点魅力在他面前不值一提。对李月而言，最能打动人的往往是真情，所以你也不用刻意去表现什么，展现出你傻逼的那一面出来，或许反而令他感觉到新奇，感觉到很自然和舒服。他心里也是也挺苦的，你到时候也不用可以找什么话题，就当一个倾听者就可以，说多了反而会错得多。他有时候只是想倾诉而已。陈叔说道，卓林嘴角一抽。这形容怪怪的，不过他也没有在意，笑着看向两女离开的方向。和他相处的这段时间，我也发觉了，我还是不要按照什么攻略来好了，不然他会觉得我做作，而我也会感觉到不安心、不舒服。和你说的一样，我还是想和他坦坦荡荡的相处，这就对了。陈叔点了点头，对一般的女孩可能不行，但是对于李月这种经历过一些事情的女人而言，这或许有很大的用处。李月本来也有一定的社会地位，也不追求什么，能打动她的东西还能有什么？你也是这样吗？你也需要一个倾听者。卓林忽而悠悠地看向陈叔，陈叔愣了愣，他叹了口气，转移话题说道：“卓林，我的时间不多了，我很希望看到你和李月都能幸福。可追求李月可能是要一年半载的事情，我估计是看不到了。趁我现在还有一点时间，我会尽力帮你做些事情。不过到了日后，就得完全靠你自己了。你记住了，和他相处，保持一颗真心就可以了。”陈叔，卓林眼眶有些泛红，说到这个话题，总是让人感觉到压抑。这些天和穆林相处，他好像受到了感染，都快忘记这件事情了。哒哒哒。一阵脚步声响起，穆林和李月手挽住手走了过来。你们在聊些什么？穆林笑嘻嘻地说：“第164章，牵手了。再说以前的事情。”陈叔笑了笑，穆林笑了出来。看你们好像聊得很开心的样子。以前的事情有些好笑。陈叔点了点头。出了咖啡厅，李月就以自己有想要买的东西，将卓林当做工具人拉走了。场中只剩下陈叔和穆林两人。真希望他们能成功。看着两人的背影，穆林笑着说道。陈叔笑了笑，这些东西只能看命，命里有时终须有，不是吗？穆林目光灼灼。我是相信着的，他们一定会有很好的未来的。说到这里，他偷偷看了陈叔一眼，也是忍不住偷笑了起来。刚才他借机和李月说起那些措辞，不知道为什么，心里还有些小窃喜。陈叔看着他期盼的样子，笑了笑。刚才你们都说了什么？穆林笑道：“没说什么，就是让李月帮帮忙而已。”李月说他也很乐意帮忙。除此之外，李月也说他们两个是最适合的一对，比别的人看起来更相配。他告诉穆林，有时候是要想有所突破，就要靠自己主动去做一些事情的，比如牵牵手之类的。那走吧。陈叔笑了起来，临走的时候，双方约定好了，等李月买完东西再碰头，再吃个晚饭。现在他们也不能直接回去，也只好到外面去逛逛，散散心了。这些天，穆林一直陪着他，窝在画室里，他也早就想带他出来走走。去哪里？你之前不是说想去动物园看看吗？那我们就去动物园，那里有大象，还有猴子和大熊猫。陈叔笑着说：“好呀。”穆林脸上的笑容变得很灿烂。那就走吧。陈叔说着，转身就走。穆林望着陈叔的背影，心里突然砰砰直跳起来。他望着陈叔的手，咽了口唾沫，脑海里又浮现起李月之前说过的那些话来。穆林深吸了几口气，然后豁出去一般，大步朝陈叔走过来，伸手握住了陈叔的手。陈叔本来还奇怪，穆林好像没有跟上来，但很快就感受到手心传来的暖意。陈叔偏头看向穆林，穆林像是个鹌鹑一样低着头，不敢看陈叔。陈叔这才是发现，他脸色有些发烫，耳根也都红了。他本来还想甩开他的手，但这个时候，陈叔实在是狠不下心来。不知不觉间，穆林变化也很大。他也多了一些小女孩一样的姿态了，就看着办吧。陈叔叹了口气，任由穆林握着手，大步朝前走去。察觉到陈叔的情况，穆林眉毛微微扬起，嘴角也是抑制不住往上扬，好像只是眨眼的功夫，时间已经悄然流逝。陈叔带着穆林逛了一圈游乐园，穆林特别开心。不过不知道为什么，他死死的拉着陈叔的手，怎么也不肯松开。直到走出动物园的时候，他才是肯松开来。再次会面，几人吃了一顿晚饭，卓林将李月送了回去，而后也跟着回到了画室。怎么样？陈叔问道。感觉很不错。卓林欢喜地说起了这一路上的经历。正如同陈叔所想的，更多的时候是李月在照顾卓林的话题。但两人的氛围确实也给人感觉不错，只是隐约还少了那一点氛围。听着卓林的描述，穆林脸色也是红扑扑的，替卓林感到高兴的同时，也替自己高兴。相比于卓林，他的进度更大。他此时已经想好了，晚上回去的时候要和李月好好通通电话，然后说说今天的事情。他很想将这一切分享给李月。穆林离开。陈叔和卓林也往家里走，怎么好像不高兴的样子？卓林发现了情况，陈叔苦笑着看了过来。今天穆林拉上我的手了，他好像很高兴。那你怎么没有拒绝？卓林回过神来，有些不忍心地说：“不忍心。”陈叔有些唏嘘。唉，卓林这时也是说不出的难过。他早就说过了，穆林这女孩就是一根筋。这些天和他相处下来，他也隐约感觉得到，陈叔远远低估他在穆林心中的地位。
，他真不敢想象到时候那一幕到来会是何等的惨烈。真的一点机会都没有了吗？卓林声音有些哽咽，还能有什么机会？陈叔反问。其实这些天他也心存侥幸过，也曾偷偷再去做了一次检测，但希望越大，失望越大。这个世界上怎么可能会有那么巧的事情，刚好弄错了呢？卓林想起穆林刚才那喜不自胜的样子，有些担忧的看向陈叔。如果你走了，那穆林怎么办？陈叔说不出话来。走到小区之前，两人都是一阵沉默的状态。或许时间可以治愈吧。陈叔长叹了口气，这些我们也只能交给时间了，不然我们还能怎么办？回到家里，陈叔无力的躺在沙发上。这些天和穆林相处的点点滴滴浮现在脑海里，怎么办？陈叔脑海里一团浆糊。其实很多时候他知道应该怎么做，但偏偏到那个时候他却无法动手。穆林和李月是不同的，李月一直以来都是顺风顺水的，但穆林一直生活在一种无言的压力之中。这些年来，他承受各种压力，甚至最后到了得幻想症的地步。如果他是李月，陈叔可以放心的离开。李月的生活是多姿多彩的，没了这一种，李月还有很多其他的东西。而穆林呢？正如同孙琦对他说的，穆林是将他视作唯一，是最特别的存在。穆林真正拥有的东西真的不多。正是因为这样，陈叔才会格外担心。可处在这个境地，陈叔发现自己好像什么也做不了。要是他没有这个病，那就好了。陈叔，下课的时间刚到，卓林的声音就远远的在外面响起了。陈叔没有理会，依旧埋头作画，因为之前的事情，画画的进度落下了。还好的是有孙琦帮忙完善，不然的话，这部漫画铁定无法完成。走，去吃宵夜。随着一阵脚步声，卓林很快出现在了画室里，他脸上带着浓浓的笑意。自从那天之后，他就加上了李月的某信，现在每天都是笑容满面的样子。听到他的话，孙琦和穆林古怪的看了过来。怎么了？卓林疑惑的问道。孙琦朝着外面的天空指了指，穆林眨了眨眼睛，看着他。我们现在连晚饭都还没有吃。第165章，卓林的难堪。听到这话，卓林尴尬的笑了笑。孙琦说道。而且，这个天色怎么看也不像是能吃宵夜的时候。那我等你们。卓林笑着在一旁坐了下来。穆林和孙琦对视一眼。你今天没事吧？孙琦说道。陈叔缓缓起身，他哪里是想请我们，想请的应该是别的人。卓林挠头笑了笑，看破不说破，看破不说破。穆林痴痴的笑了起来。他也知道两人最近有了一些进展，他也挺为两人感到高兴的。八点半，众人慢慢悠悠的来到了一个小餐馆里。卓林已经订好了一个包厢。李月来了吗？穆林来到这里，四处看了看。还没有，卓林摇头说道：“他说等会儿就到，他那边过来要一些时间。”孙琦顿时看向卓林，调侃了起来：“看来你是终于可以抱得美人归了。”哈哈，好说好说。卓林也不谦虚，嘿嘿笑了起来。几人有说有笑的进了包厢。陈叔问起了卓林这一次的计划，卓林神秘一笑，显得很得意。见此，陈叔也不再多问下去。咦，那不是卓林吗？包厢外一人说道。为首的青年撇嘴不屑地说：“管他干嘛，跟我们有什么关系？”听到他的话，一旁的人都不敢再说话。他们都知道，这些天卓林一直没有来社团。这位前辈为此还去找过卓林，不过最后卓林也没有来。这个前辈向来在社团说一不二的，卓林博他的面子，他估计心里很不舒服了。叮铃铃，几人聊天的时候，卓林的手机响了起来，是李月。李月来了，卓林有些激动的起身，急匆匆的跑了出去。瞧他那样，孙琦恨铁不成钢的摇了摇头，一个男人的风范都没有了。陈叔哈哈一笑，孙琦哥，如果追女孩子还要风范的话，肉都轮不到你来吃，那是别人没眼光，不能就因为这样。而饥不择食吧，孙琦哥。所以啊，你的单身是有原因的。孙琦哈哈笑了出来，他看向穆林说道：“穆林，你说，我说的，还是陈叔说的对。”陈叔，穆林想也不想就说道。孙琦哑然失笑：“你简直没救了！是不是陈叔说的什么都是对的？”还好啦，穆林有些不好意思地说：“今天的李月穿着很大方，她的衣品向来不差，穿着淡蓝色的上衣，搭配一条白色的裙子，将修长的大腿显露大半，既显得青春活泼，又不缺乏温和的气质。”让在场的人忍不住偷偷看过来，这种场景和穆林来这里的时候相差不大。穆林也来了，李月笑着问道。卓林点了点头，我们是一起来的。穆林刚来的时候也在找你呢，是吗？李月抿嘴笑了一声，他呀哪里会记得我，满嘴都是陈叔陈叔的，他就是那样的性子。卓林挠头笑着说，他实在不知道陈叔是怎么有的这么好的福气，这么好看的女孩死心塌地的追着他，而穆林呢？他的情况显得更神奇，好像天生吸引人的注意。他走出来的这段时间，已经有不下七八个人问起了穆林的情况，受欢迎的程度不是一星半点。听到卓林的话，李月掩嘴笑了起来。可不是吗？单论颜值，穆林是能让女生都喜欢上的程度，特别是那一头飘逸的银发。如果说性格，穆林纯真，却又为别人掏心掏肺，为朋友两肋插刀，有哪个人会不喜欢？走上二楼，卓林带着李月朝着包厢走去。哦，这不是卓林吗？这个时候，一道阴阳怪气的声音从一旁响了起来。只见几人正从厕所走回来，前辈见到这几人，卓林有些尴尬。龙启运上下打量了眼卓林，而后看向卓林身旁的李月女朋友，呵呵，怪不得现在天天不来了。不过你的水平那么差，我劝你啊，还是不要乱搞男女关系。
，免得到时候在女朋友面前丢人现眼。卓林脸色青黑而难看，维持最基本的礼貌。前辈，你是不是喝酒了？有点喝醉了。喝醉？龙启运讥讽得看着卓林，我喝不喝醉？你小子也是一个垃圾，别这么看着我。我们打网球的，就用网球来说话。还记得你之前在我手上拿过几分没有？听到这里，卓林顿时感到无比难堪。如果平时李月不在，他还可以当做没有事情发生，但是李月正好在，他脸上顿时火辣辣的。李月，对不起，我这里有点事情。要不你先去包厢那边吧。”卓林深吸了口气，尽量用平和的口吻说道。“好。”李月不假思索地点了点头，大步走去。李月离开，卓林跟着进了包厢，给自己倒了一杯啤酒，说道：“前辈，这些天是我的问题，你大人不计小人过，这一杯我干了。”卓林一饮而尽，龙启运却始终冷笑着看着卓林，说的我好像很小气一样。龙启运鄙夷地说：“如果你不是和我一个社团的，我管你死活。”“是的，前辈，对不起了。”卓林压着怒火，这件事情确实是他不对在先。龙启运瞥了他一眼，说道：“还是那句话，别老是盯着女人，一点出息都没有。网球打不好，屁事一大堆。前辈，差不多够了吧？我们只是一个社团的而已，社长都允许了，你在这里说个鸡毛。”卓林有些按捺不住了，龙启运的脸色一下冷了下来。之前只是在电话拒绝而已，现在居然当着这么多后辈的面给他难堪。龙启运森森然一笑，说道：“我有说错吗？还是之前的那句话，网球的世界就用网球来说话。你网球是个什么水平？自己没点数吗？打得那么菜，还好意思顶嘴？”卓林脸上好像能滴出水来，偏偏令人无力的是，他无法反驳，也不知道那女人是什么眼光，居然看上你这样的废物。龙启运继续说道：“你，对了，你刚进社团，我是第一个和你交手的，还记得吧？那时候你可没有现在这么菜，那时候你还是能接着我几个球的。可惜啊，没脑子不长进，就变成现在这样子了。”卓林满脸阴霾，牙齿几乎咬破了嘴唇。他刚才还和李月吹嘘自己的网球有很大的进步，现在就被这么赤裸裸的打脸了。见到卓林的样子，其他几人也都是认识的。没有笑出来，只是同情的看着卓林。对于这个前辈，他们也是深知他的性格的，只能算卓林倒霉。至于龙启运，他说完之后毫不留情面的大笑了出来。现场的氛围前所未有的尴尬，大大大！就在这个时候，一阵敲门声响起，陈叔推开门走进来，而后又缓缓关上了门。我还以为发生了什么事情了呢。陈叔看着场中的环境，目光最后落到了龙启运的身上。龙启运见到陈叔，脸色有些不自然。陈叔笑了笑，这不是龙启运前辈吗？我在外面一听到你的笑声，我就想起来了。当初我挑战你的时候，你也是笑得这么开心的。不过，那一场比赛，你好像没有从我的手上得到一分。对不起，对不起，对不起，是不是我记错了？第166章，道歉吧。听到陈叔的话，龙启运的脸都黑了下来。那已经是几年前的事情，他当时还在那个球馆。那时候陈叔想要一个名额，就是和他对打的。当时他在球馆也算是有头有脸，可最后呢，被陈叔打了个鸭蛋。那一次的事情让他毕生难忘。陈叔，你怎么在这里？龙启运尴尬的笑了笑。陈叔轻笑起来。原来前辈还记得我的名字，我还以为前辈忘记了被我林峰的事情了呢。龙启运，社团里的那些后辈看到这一幕都是胆战心惊的，谁也不敢开口。陈叔，你怎么在这里？卓林也回过神来了。陈叔笑了笑，说道：“还能怎么来的？李月到了包厢之后，就找我说明情况。他看出来你有麻烦了。”卓林脸上的笑容有些勉强。陈叔拍了拍他的肩膀，看向了龙启运：“前辈，要用成绩来说话是吧？当初被我林峰的事情，你怎么说？”龙启运脸不是脸。鼻子不是鼻子，咬牙看着陈叔。陈叔，差不多得了，你来找人的话，带他走就是了，是吗？陈叔撇嘴笑了起来。可你刚才笑得这么开心，现在你说这话，我是不是该谢谢你？你还想怎么样？龙启运气愤地看着陈叔，感觉丢脸至极。陈叔无辜地眨了眨眼睛，肆意地嘲讽别人，一点前辈的风范都没有，道个歉吧。你不也羞辱了我一顿了吗？你怎么不给我道歉？龙启运气得浑身发抖，让他给一个后辈道歉，这让他的脸往哪搁？前辈做错事不道歉的吗？这么做不太好吧？你给我道歉，我就给他道歉。对不起，龙启运整张脸都绿了，这怎么看都是在耍他。可是他既然说过了，如果做不到，岂不是更丢人现眼？对不起，龙启运咬着牙齿，含糊不清地说：“什么？听不太清楚。”对，不起，龙启运几乎是咬着牙齿说出了这番话。算了算了，你就算不道歉，我们也不会怎么样。更何况你还有后辈在场。陈叔很是大度的摆了摆手，说完他摇头晃脑。拉着卓林走了出去，而龙启运身体轻轻的颤抖，胸口不断起伏着，在他身边的后辈都低着头。这时没人敢说话。出了包厢，两人没有立马去找穆林他们。卓林走到外面，有些懊恼的坐在路灯下。刚才的情况，他可以冲上去打对方一顿，可是呢，那又怎么样？他确实是比不上对方，被对方玩虐。我是不是很没用？陈叔摇了摇头，他有先发的优势，你能达到这个水平已经很不错了，迟早都会超过他的。卓林说，他怎么说的？陈叔笑道，他说。你们过来的时候遇到了一些人找茬，对方人数有点多，你只有一个人。他说你可能会吃亏，让我过来看看情况了。卓林抱着双膝趴在膝盖上，那一刻
他真的很怕龙起运在他面前说出那番话来，让他看到他狼狈无能的姿态，那会比杀了他更让他难受，所以他才着急的想要让李月离开。陈叔，我好像越来越喜欢他了。过了一会儿，卓林悠悠的抬头，嗯，陈叔点了点头，那就好好整理一下情绪，不要让他看到你现在这样子。谢谢。说什么话呢？一顿宵夜在一种不可描述的氛围之中度过。离开的时候，众人的脸上带着笑意，好像有些事情从没有发生过。走出餐馆，外面的风呼呼的吹，给人的感觉十分舒服。李月走在最前面。穆林想要跟上去，陈叔拉着他摇了摇头。你去。陈叔推了一把身旁的卓林，卓林深吸了口气，然后大步走到了李月的身边。刚才的事情谢谢你了，幸好你找陈叔帮我解围了。太客气了，现在没问题了吗？都处理好了，是社团的前辈，我们之间有些小矛盾，现在已经和好了。那就好。看着两人有说有笑的身影，穆林也跟着一起笑了出来。众人没有看到，在他们身后不远的地方，一双怨毒的目光正狠狠地盯着他们，那种眼神执拗而疯狂。又是一日黄昏，卓林一如既往来到画室。孙琦已经习以为常，自顾自地做他的事情。在孙琦不远的地方，穆林安静地守在陈叔的身边。老管家还是坐在门口边上，拿着一个少女恋爱漫画在看。噗嘿，卓林不知想到什么，发出怪异的笑声。这也不是他第一次这样了。他笑过之后，和众人打了声招呼，来到陈叔身旁。在忙吗？卓林搬了张凳子坐下来。陈叔和穆林不约而同地看过来，随后又一同看向了电脑屏幕。你们还挺配合的。卓林笑着说。陈叔说道：“你想说什么就直接说吧，没必要这样，我们都了解你。瞧你说的。”我是这种人吗？不说算了，说说，我说好吧。卓林一五一十的将事情的来龙去脉给说了出来。原来昨天李月回去比较晚，拖延了写作，于是他就通宵想剧情。结果呢，今天一觉醒来已经是12点多了。他本来是有规划的，每天都晨跑一次，这一次错过了，他就决定在晚上跑步填补回来。卓林得知这件事情后，于是就自告奋勇，说晚上有点危险，他陪他一起。卓林担心自己太过突兀了，也担心李月会拒绝，于是就拉来了陈叔和穆林，说两人也会一起跑。他愿意和你说这些，看来你还是有进步的。陈叔笑着说。卓林尴尬的挠了挠头，也不是啦，我看他五点多的时候发一个朋友圈说完成了，于是我就去问他什么情况，我们顺着聊下来，他就告诉我了，也不错了。陈叔拍了拍他的肩膀，卓林也是喜上眉梢，这次的谈话也让他有这种感觉，好像将两人的关系拉近了不少。陈叔本来就想好的剧情，当下加工赶了出来，在七点半的时候准时出发，坐上车，很快就来到了小区附近。卓林发了条某信信息，李月，我们到了。你在哪里？在家吗？李月没有回复。咦，卓林疑惑，怎么了？没有回复。听到这里，陈叔和穆林也有些惊奇。李月是一个很有礼貌的人，他忙的时候可能会没看到信息，但当他看到信息的时候，应该会第一时间回复。现在这个时候，李月应该知道他们快到了，一般会放下手头上的事情才对。可能是突然有什么事情耽搁了。陈叔说道。嗯，卓林始终有些不安。穆林说道。那我们去李月家里看看就知道了。好。卓林脸上一喜，不到一会儿的功夫。几人就已经来到了李月的公寓前，按了门铃后，李月的妹妹李欣过来开了门。穆林姐，你怎么来了？我和李月约好了，你姐呢？穆林笑着问。李欣摇了摇头，刚刚我姐接了一个电话，匆匆跑了出去。不知为何，陈叔突然感觉有些不对劲。第167章，李月有危险。哦，这样吗？卓林笑了笑，看来是真的遇到什么着急的事情了。我们在这里等他一下吧。嗯，穆林点了点头。你们先进来吧，等会儿姐姐就回来了。李欣笑着说，自然而然的挽过穆林的手，她的样子。让陈叔一下子好像看到了李月，这两姐妹好像对穆林都格外喜欢。卓林笑了起来，你好像很喜欢穆林。当然，李欣笑着说，穆林姐是我见过最漂亮的女孩，这皮肤，这头发真是迷死我了。穆林有些不好意思，卓林也一下子说不出话来了。陈叔哈哈笑了起来，那你先接待一下穆林，我们两个到外面去溜达溜达，随便走走。怎么了？穆林有些敏感。陈叔摇了摇头，没事，就是随便走走而已，和卓林聊一聊。听到陈叔这么说，穆林也不追问下去。陈叔当下拉着卓林走出了公寓。你干嘛？等会儿李月回来，不是要等我们了吗？卓林疑惑地说。陈叔说道：“怎么还没有取过门就心疼了？提前适应，提前适应。”卓林一听陈叔这么说，有些不好意思。陈叔说道：“不知道为什么，我总感觉哪里有点不对劲。我们出去走走，顺便看看情况吧。”好。卓林一听这话，心也提了起来。不管预感对不对，都得去走一趟。李月的公寓只有一条往下走的路，两边是一些小树林，周围有些屋子，没什么人。陈叔两人一路往下走，走到一半，卓林突然拉住陈叔：“怎么了？”陈叔问道。卓林指了指一个方向：“你看。”陈叔看过去，只见林间有一个身影，那身影有些高大，他背着一个背包，手里拿着一把刀。见到陈叔两人，那人恶狠狠地看了陈叔两人一眼，而后大步转身离开。走。卓林拉着陈叔，想要转身：“我们报警就好，别的不关我们的事情。”陈叔没有动。卓林一下子急了：“陈叔，这个时候别乱来，就算发生什么事情，这也太危险了。对方有武器。”一个不小心可能会死的，我们还没有这个能力对付这种坏蛋，我们报警就可以了，别的交给警察叔叔吧。
。陈叔脸色沉重，这个人我见过，我想起来了，我之前在医院看过他，他和于丽梅是在一起的。于丽梅，卓林脸色一下子变得煞白。这些天他不断了解李月的事情，自然也知道于丽梅和李月的事情。之前他还看到于丽梅的一些狂热的粉丝在骂李月，现在见到这种情况，他的心一下子凉了下来。这个时候，卓林一下子想到了刚才那人的眼神，那眼神太疯狂，太凶狠了，他想也不想就冲了过去。等等。陈叔连忙拉住卓林，我们去找木林来，赶不及了，太危险了。他手上有武器，我们去了也只是多送一个而已。陈叔，现在管不了那么多了，我们晚一步，李月可能就没了。卓林着急如焚，看了眼陈叔，陈叔，你在这里守着，我去去就回。他如同一阵风远去。陈叔急忙从口袋里掏出手机，木林，你听我说，马上来我这里，出事了。话音刚落，一阵急促的跑步声就已经响了起来。不多时，木林惊魂不定地跑过来，上下打量了一下陈叔。见到陈叔没事，这才是松了口气。发生什么事情了吗？听到你的电话，我都吓死了。木林气喘吁吁地说：“不是我。”陈叔拉着木林的手，大步朝着小树林那边冲过去。是李月可能出事了，那我们赶紧过去。木林拉着陈叔的手，两人不敢停留，一路跑过去。啊！一道惨叫声突然从前面传来，正是李月的声音。木林，你先去。”陈叔连忙说道。他现在就是个累赘，带着他速度肯定拖慢下来。好，木林点了点头，飞奔了出去。小树林里。李月瘫坐在地上，双腿有些发软。在他不远的地方，卓林和一个男子扭打在一起。卓林死死拽着那男子的手腕，他手上的刀子狠狠朝卓林压下来。这时是卓林落了下风：“我要做点什么，我要做点什么。”李月惊魂未定，从地上起身，但他此刻还有些腿软，刚起身就重重的摔在地上。砰！卓林突然一脚砸在男子的胯下，男子哀嚎了起来。卓林趁机逃脱他的攻击，跑到李月身边：“赶紧起来，我们离开这里。”卓林喘着粗气，李月咬牙说道：“你走。”不要管我，他手上有武器，你不是他的对手的。他妈的，胡说什么？我怎么能在这个时候丢下你？卓林大骂了起来。此时，那男子已经回过神来，拿着匕首对着两人，他眼神显得很狰狞，很可怕。卓林双腿忍不住发抖。对同龄人，他一点都不怂，但面对这种穷凶极恶的人，他说不怕是假的。快走！李月哀嚎了起来。卓林额头冷汗都渗透了出来。走还是不走？这个问题想都不用想。不过害怕他也是真的害怕，一个不小心真的会交代在这里。那家伙的刀可不是开玩笑的，大不了一起死。这个时候走了，我一辈子都会后悔的。卓林一咬牙，朝着男子发出如同野兽般的咆哮声。那男子脸上的狰狞越来越强，整张脸扭曲的像是一个恶魔。啊！他咆哮一声，朝李月两人冲过来。卓林想要冲上去，双腿像是灌了铅块。他以前想过这种情形，总觉得自己会大发神威，但只有真正面对的时候，他才发觉那只是幻想而已。眼看着那男子冲过来，刀子要刺在卓林身上，一道身影飞速赶来，拉住了那个男子。那男子有些诧异，用力的扯动肩膀，但与此同时，木林也同样发力，他一把将男子往后拽了出来。紧接着，他往下一个扫腿，男子顿时身体悬空。木林一脚重重的踹在男子的身上，他惨叫一声，滚落了出去，手中的刀也终于脱手，落在地面上。你们没事吧？木林一边捡起地上的刀，一边来到两人的身边。没事。卓林苦笑，如果不是死死撑着，他也会像李月一样瘫坐在地上。第168章，给他一个机会。滴呜滴呜，警笛声在下方响起。那男子已经被绑在树木上，不过即便是这样，他仍是用一双眼睛死死瞪着李月。李月被看得心里发虚，发生了什么事情？陈叔看李月的心情已经平复的差不多了，开口询问了起来。听到陈叔的话，其他人也看了过来。李月心有余悸地说：“我刚才听到一个电话，他说于丽梅准备走了，说是想最后见我一面。我想，好歹也是那么久的朋友，我就出去找他。不过我来到这里就没有见到于丽梅，我只是看到他，我就感觉有些不对劲了。你这么轻易就信了？”陈叔有些意外。李月勉强一笑，他和于丽梅是很好的朋友，我们是彼此认识的，没有怎么地方。呼出了口气，李月接着说：“我当时我就问他于丽梅呢，他说于丽梅在小树林那边等着我，我当下就猜到不对劲了，我假意答应下来，然后就趁机推开他逃走。不过我虽然呼救了，但是这个附近没有什么人。”他开始从背包里掏出刀，我无没地方可走，就朝另外一边跑了进去。我一边打电话报警，一边跑，最后差点没他追上，我就拿手机砸向他，趁他受伤的空档，赶紧跑出去。听到这里，众人也明白了过来。这个男子应该就是那个时候被陈叔两人看到的。之后，那个男子去追李月，而卓林也急忙冲了过去，就发生了接下来的一幕。他说到这里，仍是充满了后怕。这一次的经历显然给他极大的心理阴影。见到他的样子，卓林心疼的厉害，不断安慰他，告诉他从现在开始就没事了。木林也在一旁安慰。在两人的安慰下，李月的脸色逐渐从苍白转为红润。对了，你的伤势，李月也很快反应了过来，担忧的看向卓林。卓林没有受什么重伤。不过被那男子在身上撕了几个口子，现在还在流血。我没事。卓林沸腾的血液冷却下来后，只感觉到火辣辣的痛。可是李月有些于心不忍。我和木林去买药吧。
见此情形，陈叔拉着穆林的手。哦，穆林很快反应了过来，卓林也是暗暗对陈叔竖了个大拇指，但很快就触动了伤口，倒吸了口气。陈叔哑然失笑，都什么时候了？而穆林痴痴一笑，也偷偷对他比了个手势，两人好像还挺有默契的。见此，卓林脸上的笑容更甚，甚至有些激动的红晕。虽说这一次有些危险，但是这一场英雄救美来的太及时了。本来约好的跑步，最后变成几人在警局里录了半天的口供，最后才是被警察叔叔放行。有点搞笑的是。本来警察局几个年轻的小哥一直在瞧着穆林这边，但当他们得知穆林一下子干翻那个男子后，他们的眼神就变了。他们估计是没想到，这么好看的女孩子动起手来这么可怕。那男子人高马大的，足足有160斤左右，真亏他能一脚踹飞出去。从警察局出来的时候，已经10点多了，老管家早早就等在了门口。等穆林出来后，他直接将穆林接走了。陈叔和卓林则是坐李月的车回去，李月载着卓林先回去。然后将陈叔载到他所在的公寓前。你好像有什么话想对我说。陈叔看向李月说道。李月点了点头。你们最近在做的事情太明显了，你看出来了。陈叔笑了笑，对此并不意外。李月望着前面的小楼，你的行为虽然看不出什么，不过穆林和卓林的行为方式太简单了，想要看出点什么其实并不困难。陈叔点了点头。不说李月，就算是别人，想要看出来也是很简单的事情。不说穆林那单纯的性格，行为方式很容易说明问题。就说卓林，有时候的行为倾向性也太强了。你是怎么想的？陈叔干脆的摊牌了。李月反问：“你认为呢？”不知道。陈叔摇了摇头。虽然陈叔很希望李月和卓林有一个好的结果，但是陈叔也知道李月多半是看不上卓林的。我一直不想谈关于感情的事情。李月悠悠的开口：“很多时候，我知道的，我没有办法一心一意放在爱情上面，有很多事情都会分走我的注意力，我没有办法像他一样一心一意的对待这段感情。所以，我很多时候都希望这种东西最好是从一开始就没有出现过，我也不至于害别人。”他现在已经是上头的状态了，那我就更不能这么做了。感情应该是对等的，不对等的付出肯定会出现问题的。你太理性了，感情会出很大的问题。如果他不在乎呢？我不知道，但是这对他很不公平。李月把头靠在方向盘上，他的神色有些痛苦。他不想招惹任何人，他总觉得自己没有办法像别人一样付出全部的真心、全部的感情，所以他也不应该去招惹别人，这样无疑是在伤害别人。陈叔偏头看着他，一时间不知该从何说起。如果是他的话。他或许也不能接受，因为我付出了全部的真心，我至少也希望你觉得我是最重要的。但是这一点上，李月却无法做到，这会让他感觉很难受，很难受。这或许可以说是李月太理性了，也或许可以说李月根本没有爱上卓林。陈叔知道卓林很喜欢李月，但是在这这种情况下，陈叔没有办法替卓林做出判断，做出选择，这一切都得靠他自己。你们可以试试相处，给他一个机会，也给你一个机会，或许你日后会不一样呢。陈叔说道。李月忽而看了过来，我太了解我自己。如果说我能为一个人做到这种程度，那就只有一个人。赵同峰、穆林，咳咳咳。陈叔剧烈咳嗽了起来。我听错了。李月缓缓起身，头靠在椅子上。穆林很完美，不是吗？有很强的力量，又有绝对的容颜和绝对的真心。他的心里没有半点杂质，是我这种俗人无法相比的。我以前是不相信有这样的人存在的。他所拥有的一切，都是我所渴望的一切。我一直希望成为那样的人。如果他是个男人就好了。可他是女人。陈叔不知该怎么说。李月笑了笑。我知道的。放心，我不会和你抢的。陈叔，第169章，晴雨孤儿院。画室很安静。今天陈叔不知道为何总是没有心情下笔，脑海里回想的都是昨天李月说过的话。陈叔下意识的偏头看向木林。木林今天穿着浅色上衣加黑色短裙，刚好到膝盖的位置。虽然没能看到大腿，但加上他精致的五官，从侧边看到他的侧脸，反而让人完美的不像话。或许还真是那样，连女人都忍不住会喜欢上他。怎么了？见到陈叔的视线，木林疑惑的看了过来。没事，刚好想休息一下。陈叔摇了摇头，穆林笑了笑，继续捧着那本少女恋爱漫画看了起来。看到精彩的地方，他脸上总是忍不住浮现出笑容，那笑容像是太阳一般灿烂。不知什么时候开始，穆林好像喜欢上看这些漫画了，而且不知道是孙琦有意还是无意，他还塞给了穆林一本侠女的漫画。陈叔以前看过这本漫画，总体来说是女孩比较强势的漫画，不过因为女孩对男孩是真的好，也让人挑不出什么毛病。穆林似乎很喜欢这部漫画，时不时还会和陈叔研究其里面的剧情。只是其中的见解让人有些啼笑皆非。而在门口不远的地方，老管家露出欣慰的笑容。一开始他还会刻意给两人制造机会，不过现在他不会这么做了。有些时候，两人自然而然的相处给人感觉更好。而也如同他所想的，小姐现如今是一天比一天开心。之前去复查的时候，医生也说小姐的病已经好的七七八八了。先生那边也逐渐从夫人的阴影里走出来，过不了多久也可以和小姐享受天伦之乐。现在他只盼小姐能和陈叔修成成果，到时候就算是彻底的功德圆满了。晚上六点多，卓林如约而至，他手上还缠了一些绷带。不过此时他面泛桃花，显得很得意。Hello everyone， 没有人理他。卓林也光棍，找了个凳子在一旁坐了下来。
，怎么不见孙七哥？他去哪里了？他今天好像有事出去了。”陈叔说道。莫林看向了他：“你的伤势好一点没有？”“小意思，小意思。”卓林摆了摆手，嘿嘿笑了出来。今天李月主动发信息来问他的伤势，这对他而言是一个天大的好消息。他忍不住就跑过来和几人分享了。“哦，哦，你们就这点反应吗？不然呢？”陈叔反问。卓林气恼：“你们就不能为我高兴一点吗？”陈叔有些无语。卓林，我提醒你一句，他这么做是因为你是为了他而受伤的，他心里内疚。我知道。卓林有些闷闷的回答：“你就不能看破不说破吗？”陈叔心里苦笑。昨天和李月聊过一次，陈叔就意识到了什么，现在他也不知道该如何是好。陈叔当然希望卓林和李月修成正果，但是陈叔也担心李月终究看不上卓林，最后是卓林空欢喜一场。如果是这样，陈叔还不如一开心打压他的兴致，给他泼一盆冷水，让他不要陷得那么深。陈叔望了眼穆林，又望了眼卓林，拍拍他的肩膀，哎，说了一会儿话，卓林找了个借口，将陈叔带到外面来。怎么了？陈叔狐疑。卓林偷偷的看了眼穆林的方向，而后说道：“最近这两天，蓝星宇一直在追问我关于你和穆林的情况。”然后呢？陈叔反问。卓林说道：“你真的彻底放下了吗？不然呢？那就好。”卓林感慨了起来：“我见他一直在追问，我就跟他说，穆林是你的女朋友了。”知道了。陈叔点了点头。这点事情，其实没有必要特地将他找出来说。你是不是算是原谅他了？卓林忽而开口，陈叔哑然一笑，说道：“我从来没有怪过他，人都有自己选择的权利，他只是没有选择我而已。我有什么权利去怪他？既然如此，那么也就谈不上原不原谅。那你们以后事情过去了，那就彻底过去了，没有什么以后，我自己也没有什么以后。就算我有以后，大概也是老死不相往来，心里有些疙瘩始终是存在的。我实际上没有那么大度，所以永远都不见，这是最好的选择。”七点多的时候，孙琦大包拎小包的走了回来，上面都是一些零食点心。还有一些有趣的图书等等东西。咦，孙奇哥，这是什么？陈叔问道。这些书大多都是一些儿童读物，也有一些别的，但不像是他们这个画室的年龄的人会用的。这个啊，孙奇笑着说，这是我准备送给秦宇孤儿院的东西，我明天会去孤儿院一趟。听到这里，穆林也看了过来，以前都没有听说过。孙奇笑道，我一直都有做，不过没有和你们说过这些事情，所以你们都不知道。他将东西放下来，又很快朝着门外走去。我还要准备一些其他的礼物，就不和你们说那么多了。说完，人已经走了出去。没想到孙奇哥还做这种事情，陈叔有些敬佩，他以前就很佩服这个大哥哥。卓林看着孙奇的背影，说道：“说到秦宇孤儿院，我倒想到一件事情，什么事情？”穆林好奇地问。卓林说道：“陈叔，你还记得吧？以前好像有个女孩跳楼死了，那就是秦宇孤儿院的。我曾听我姐说过，那个女孩好像就是孙奇哥的女朋友，他们当初还打算结婚来着。”陈叔愣了一下，莫名的感觉到难受和压抑。“你开玩笑的吧？我也是听说的。”卓林挠了挠头，说道：“我姐说，孙奇哥家里……”好像生意做得挺大的，看不上孤儿院的姑娘，想尽各种办法逼他们分手。有一次，不知道他父母说了什么，那女孩听了之后，一时想不开，就从楼上跳了下来了。估计是说了很难听的话，假的吧？陈叔勉强的笑了笑，从孙奇哥平时的样子也看不出什么异样，平时更多的时候都是在安慰他们。卓林说道：“我姐是认识那个女孩的，好像她叫冯若雨，长得很漂亮，但是个很自卑的人，可能是她生长环境的问题吧。人很喜欢钻牛角尖。”加上孙七哥父母说的话，确实是伤害到人了。女孩估计也是冲动了，还是怎么了？你知道的，平时有些人冲动的时候也会做一些偏激的事情。第170章有放下吗？陈叔很是唏嘘，以前他是听说过这件事情，当时很多人都在议论，说女孩子有什么可想不开的。没想到事情距离他这么近，画室的氛围变得有些压抑。莫林眼眶突然红了，那他岂不是很难过？陈叔和卓林又是不约而同的沉默了下来。怪不得以前他们劝说孙琦去找女朋友的时候，他总是将话题撞开。或许在这件事情上，他还没能走出来吧。陈叔想到了自己，他偏头看向穆林，笑着说道：“有些时候，时间是最好的良药。等过一段，或许记忆慢慢淡了，就会忘记了。很多人都这样的。孙奇哥会好起来的。如果是我，我不想忘。”穆林低着头，那明明是生命之中最美好的人之一。听到这里，卓林心猛地提了一下。陈叔，陈叔没有说话，看了眼外面，笑道：“不要说这个话题了，等会儿孙奇哥就要回来了。”过了半个时辰，孙奇又是提着大包小包回来。脸上始终洋溢着笑容，陈叔几人连忙上前帮忙。孙奇哥，这些东西花不少钱吧？陈叔笑着说。孙奇摆了摆手，还好，孤儿院那些小家伙喜欢这些。还有这个，有个小家伙拜托我的，是足球。还有这些，是给一些小女孩的，他们比不上外面的那些小公主。我作为他们的大哥哥，也想给一些好的东西。他们，卓林笑了起来，不知道的，还以为你是进货了。孙奇哈哈笑了起来。这次我和他们约好了，要好好在孤儿院吃顿晚饭再走。他们虽然被人遗弃了，但是。他们的大哥哥永远都不会抛弃他们。穆林也走上上来，帮忙搬起东西。叮铃铃，这个时候手机铃声响起。孙琦拿起手机，喂，是你们，又有什么事情？听到这不忿的语气，陈叔几人对视了一眼，都是默契的闭上了嘴巴。什么叫外人？如果不是你们，他们。
他会做这种事情，你们凭什么这么伤害别人？对人家说那种话，都是你们害死了他。现在说的这么轻飘飘的，想把自己撇清关系吗？你要做什么，我都可以，但是你们不该这么羞辱别人。你们明知道人家自卑敏感，却非要用这样的方式羞辱别人。别以为我不知道，你们还威胁让孤儿院开不下去，你们有什么权利这么做？你们这是犯罪！什么医院？到底怎么回事？你给我一个地址，我马上到。孙琦满脸痛苦地挂断电话，然后大步匆匆地跑了出去。见到这种情况，陈叔几人，你看看我，我看看你，都是面面相觑。刚才你听清楚了吗？卓林问道。陈叔摇了摇头。穆林说道：“好像是说他爸爸生病住院一段时间了，一直没有告诉他，应该不是什么大问题吧？”卓林说道：“如果是严重的病，应该很早就通知了才对。不过，如果不是严重的病，也不至于住院吧？”屋子里，陈叔捏着鼻子喝了一碗巨难喝的中药。见到陈叔喝完，陈门才是松了口气。以前很多人都是这样的病。喝了这个药都活了很久，只要我们坚持，也一定有用的。陈门收起碗，嗯，陈叔点了点头，没有说出。自从爷爷住下来后，很快找到了一个厉害的中医，找到了一些类似偏方的东西。听说以前有一些同样的病人，因为吃了这个药方，本来只剩下一两年的命，最后硬生生多活了五六年。不过陈叔也知道，这药方估计是有一定的效果，但以他现在的情况，效果应该不大。但是为了不让爷爷太担心，他也只好喝下去。不过这中药也确实有些作用。以前陈叔痛起来很难受，现在至少能缓解一些了。爷孙俩喝了好一会儿，陈叔提出了离开。陈门仍是和以前一样，站在门口看陈叔走远。陈叔让他回去，他就一边催陈叔赶紧回去。陈叔想要让他回去的话，就只好尽快走出去。不过每一次他都在门口前待一会儿，而陈叔则躲在暗处看着陈门回去，才是放心离开。不过这一次，陈门怔怔地站在门口前，许久都没有转身，突然捂着脸就哭了起来。见到这一幕，陈叔眼眶也一下子红了。爷爷这样的人。宁可被人打死，都不会掉一滴眼泪。现在却回到家的时候，已经是晚上九点。陈叔打了个电话报了平安之后，手机也紧跟着响了起来。孙奇哥，陈叔吗？抱歉了，这么晚打电话给你，我想求你帮我做一件事情。什么事情？是这样的，我这边在医院，现在有点走不开，但是孤儿院那边麻烦你将礼物带过去，跟我和那些小孩子说声抱歉。没事吧？陈叔问道。陈叔第一次听到孙奇这么累的声音，显然他那边的情况不算很好，有一点问题，但不是什么致命的事情。孙琦声音嘶哑地说道：“我这边可以处理好，只是孤儿院那边，我去，谢谢。”孙琦感激地说。孙琦正要挂断电话，陈叔忽而开口：“孙琦哥，我可以问你一个问题吗？”“你问。”陈叔挣扎一下，说道：“可能有些冒犯，没关系，你尽管问就是了。这么多年了，你女朋友的事情有放下吗？”电话那边死一般的寂静。半晌后，孙琦有些嘶哑的声音响起来：“还真是个冒犯的问题，你是担心木林吧？”“不好意思。”陈叔说道。孙琦长长的呼出了口气，说道：“走不出来。”可能这辈子都走不出来。有些人在你的生命里出现，就像是一块烙铁，狠狠地扎在你的心上，不是你想忘记就能忘记的。陈叔沉默下来。第二日傍晚时间，陈叔几人拎着大包小包的东西，坐在老管家开来的车，缓缓来到了晴雨孤儿院门前。咦，你们是什么人？门口的老大爷穿着保安的制服，朝这边走了过来。你们是什么人？陈叔从车上下来，说道：“大爷，我们是孙琦找来的，他最近遇到了点事情，让我们过来的。”哦哦，老大爷听到孙琦的名字，连连点头。好好，我打个电话给院长。第171章，意料之外的人。晴雨孤儿院的院长是一个和蔼的老太太，戴着黑框的老花眼镜，是一头舒爽的短头发。见面的时候，脸上带着淡淡的笑容，让人感觉很是舒服。老太太自称孙老师，打了个电话之后，就主动和陈叔几人一同从车子上将礼物拿了下来。见到他操劳的样子，保安大爷心疼的连忙冲过来提了起来。几人一起走入了孤儿院里。孤儿院有一幢高墙，将内外隔开来，里面的环境实在有些破旧。走入里面。好像突然回到了以前的时代，墙壁由一些红砖砌成，上面已经有一些绿色的青苔。院子里有一些很基础的体育设施，也有些残破，特别是嵌在地面的那些轮胎，有些已经出现了一些大口子。墙壁上也有一些手指粗大的裂缝，在这些墙壁下，一群孩子正在嬉笑打闹。这些孩子年纪有大有小，都是穿着洗的有些发白的衣服，脚下的鞋子也显得有些破旧。孩子们，礼物来了，你们不是一直在念叨着吗？孙老师笑着说。听到孙老师的话，这些孩子嬉笑着冲了过来。他们对陈叔几人不熟悉，见到陈叔几人之后，远远的站在几人两三米外，怯生生的看着陈叔几人。孙老师，孙奇哥呢？对啊，孙奇哥不是今天来看我们吗？他不来了吗？一群小孩脸上顿时露出了难过的样子。陈叔缓缓的走了过来，笑着说道：“孙奇哥有急事，没办法赶过来。不过礼物是孙奇哥选好的。”孙奇哥说：“这些都是你们一直在提的礼物，你好好看看，上面还有他的留言呢。”见到陈叔的样子，一个小男孩壮着胆子问道：“孙奇哥以后会来吗？”以前有些大哥哥也说会来看我们，后来就没来过了。会的，陈叔用力揉了揉他的脑袋。孙奇哥很想你们，你们这么想他会很难过的。听到这里，这些小孩的脸上露出了笑容。卓林也是拿着礼物走了过来，说道：“那我们就先看礼物。”
看看不是你们平时想要的东西。好，好，好。卓林和孙老师一起分发起了礼物。卓林性格比较大大咧咧的，和这些小孩融入的比较快，不多时就已经打成一片。这些小孩好像还挺喜欢他的。至于木林，孤儿院的女孩都比较喜欢他，一直围着他转，说他像是童话里的公主。甚至还有几个小男生时不时偷偷看向木林这边，等木林察觉到，他们又急忙扭过头去。陈叔哑然失笑，木林的魅力不只是男女通吃。现在也到了老少通吃的地步了。不多时，所有的礼物都被领走了，最后只剩下一个足球。咦，这个没有人领吗？陈叔走过来看了起来，看了眼上面的名字，万念小朋友在不在？这是你孙七哥送给你的礼物哦，并没有回答。卓林看了眼周围，很快看到了不远处的一个八岁的孩子。此时他正满脸纠结地望着这个足球。你是万念？陈叔走过来，万念点了点头。这是你的礼物，哦，孙七哥送给你的。孙七哥说，你之前一直想要一个足球，现在这是你的了。我不要了。万念垂下头来，难过的说：“为什么？”陈叔狐疑，他看得出来，这小孩还是很喜欢足球的，而且他看着足球的目光和别人的明显就不一样。我不要了！万念喊了一声，大步跑了回去。哎，见到小朋友跑出去的身影，保安大爷叹了口气：“大爷，怎么回事、啊？”陈叔问道。保安大爷说道：“万念这孩子以前和一个小朋友特别熟，他们两个都很喜欢踢足球，但是我们孤儿院没钱，买不起足球，他们就去求孙启。可是前些日子，另外一个孩子被领养了。”现在就只剩下万念这孩子了，所以他也不喜欢足球了吗？多半是了。听到这些话，陈叔有些同情的看向了不远处的孩子。此时，他正坐在墙角边缘的一颗碎石头上，也没有和别的人玩耍，好像将自己隔离了开来。在不远处，孙老师见到这种情况，走过去和万念说了什么，他不情不愿的起身。至于卓林和木林，他们分别被男孩和女孩围在中间，嬉笑玩闹了起来。如果说这里有什么大人是不怎么受喜爱的，应该只有陈叔一个了吧？他们好久没有玩的这么开心了。保安大爷笑着说：“这不挺好的吗？”陈叔说道。保安大爷呵呵一笑，点头说道：“以前只有孙琦来的时候，他们才会这么疯。孙琦哥经常来吗？”“是啊，经常来。”保安大爷点了点头。那孩子将这里当做了自己家了。每当他赚到一些钱，就拿过来补贴这里。孙老师经常埋怨他，有钱应该去约个女孩子，先解决自己的终身大事再说。他每一次都答应的好好的，转眼间就又忘记了。孙老师都拿他没有办法了。保安大爷望着这些孩子的身影，脸上的笑容越来越心疼。那孩子也和这些孩子一样，让人心疼。只是发生的那件事情，让一个孩子永远都没有办法原谅他。那件事情，陈叔心想，难道是冯若雨的事情？谁？陈叔试探的问。保安大爷正想说什么，前面传来了一道清爽的笑声：“云爷爷，开门了。”声音落下，两道俏生生的身影出现在陈叔的视线里，都是很漂亮的女生，特别是右边的那个，说起来容貌比起李月还要更精致一些。这两人不是别人，正是蓝星宇和冯若冰。见到他们，陈叔明显的愣了愣，而蓝星宇两人见到陈叔也是有些意外。好好好，保安大爷一见到两人，满嘴答应，乐呵呵的跑过去开门。见到陈叔，蓝星宇的神色明显要激动许多。他正要上前，就听到院子里传来的声音，立马就发现了卓林和木林的身影。蓝星宇又是一怔，很快恢复了神态。你怎么在这里？冯若冰回过神来，看向陈叔。陈叔说道：“我是受孙奇哥的所托来这里送礼物的，你们呢？我是这里长大的。”冯若冰开口说道。听到他的话，陈叔的大脑快速的闪过一些信息，很快那些零碎的信息就整合了起来。第172章万念的纠结。你们来了，孙老师乐呵呵的走过来，亲昵的宛若冯若冰的手。最近是不是没吃好？怎么都瘦了？吃的很好。冯若冰笑着摇头。两人很快就院长带进了办公室里，卓林也走了过来。他怎么也来了？冯若冰是这里长大的。陈叔望着两人的身影，偏头说道。卓林的嘴巴变成了 O 型，这件事情他现在才发觉过来。这么说来，他是陪着冯若冰一起来的喽？真是不凑巧啊！卓林一边说，一边看向了不远处的木林。木林并未有什么在意的，仍是和那些小孩子在说着话。不知从什么时候开始，一些小男生也聚在旁边听了起来。陈叔拍了拍他的肩膀，笑着说：“既来之则安之，好像是我面对修罗场一样。”闻言，卓林翻了翻白眼：“屁的修罗场！”陈叔瞪了他一眼。和孩子们玩了一会儿，冯若冰两人也出来了。相比于陈叔几人，这些孩子和冯若冰更熟悉一些，毕竟是这里从小长大的姐姐。到了七点，孙老师出来让人去吃饭。保安大爷告诉陈叔几人，他要在这里守着门口，等会儿再去吃。众人只好先跟着孙老师到了屋子里。此时，小孩子都已经落座了，整整齐齐的坐了一排。很快，饭就已经端了上来，都是一些大碗。碗里除了饭之外，还有一些菜，其中还有陈叔几人带过来的那些肉。这里的饭菜不怎么好，你们见谅一下。孙老师给几人端上饭，轻轻一笑。陈叔还没有说话，冯若冰已经开口：“陈叔，我们孤儿院平时很少能吃肉的，今天是例外的。”孙老师把脸板了起来：“若冰，不要说了。”冯若冰说道：“就是和他们说清楚而已。上一次来的那些人看到这些饭菜，好像我们亏待了他们一样。”若冰。孙老师的语气变得严厉了许多。冯若冰闭上了嘴。陈叔看了看两人，又看向这些孩子。孩子们一边吃一边笑，好像很喜欢吃这些排骨。
，我听说孙奇哥会转钱过来，怎么现在？”陈叔说道。孙老师勉强的笑了笑。冯若冰说道：“只是勉勉强强够用而已，吃的是一方面，还有平时生活的用品、衣服等等，还有书本、书包比这些费用，房租的费用、水费、电费等等。偶尔还要带孩子出去走走。”听着他一番计算下来，陈叔也恍然：这么多的孩子，算下来确实是一笔很大的费用。不过没有补贴吗？好了好了，孙老师一拍桌子：“吃饭了，孩子都知道不要说话。”你们这些大哥哥大姐姐怎么一直在说话呢？一顿饭很是安静的吃完，陈叔来到了院子的一棵大树下歇息。他知道有些孩子很苦，但是没想到这么苦。看来这年头谁都不容易。陈叔刚坐下，穆林就已经出现在身边，不多时，卓林也跟了出来。远远的看着几人有说有笑的情形，蓝星雨目光悠悠，脸色有些发白。这一幕让他仿佛回想到当初那时候，他们三人也是经常在一起的。咦，他们在干什么？忽儿，卓林开口说道。只见墙角处。几个小孩将一个小男孩围在里面，叽叽喳喳的，不知道说些什么。那个被围着的男孩，正是之前不想要足球的孩子。万念，陈叔和卓林对视一眼，缓缓朝前走去。墙角处，一个男孩说道：“万念，你就不要胡思乱想了。和老师说的一样，足球是不切实际的。对啊，踢足球成功的人很少的。你万一选不上，你就没有任何退路了，只能饿死。”老师说的对，我们这种没人要的孩子，和别人不同，我们没有选择的权利，我们一出生就注定了。好好读书吧，谁让我们是没人要的孩子呢？万念听着他们的话，咬着牙齿，样子很难受。你们在说些什么呢？陈叔两人走了过来，笑着说道。几个小孩一哄而散，只有万念停在原地没有说话。怎么了？陈叔问道。万念低着头，始终是很难过的样子。卓林说道。难道被欺负了吗？你不要害怕，被欺负了可以告诉哥哥，哥哥帮你出去。不是的，万念着急了起来。陈叔回想起之前的足球，又看了眼现在的孩子，说道：“和足球有关吗？”听到这话，万念点了点头。陈叔拍了拍他的脑袋，从石头上坐下来。和哥哥说说，或许哥哥能给你出点主意。对，哥哥们很厉害的。卓林笑着说。万念低着头说道：“我想踢足球。”陈叔和卓林对视一眼。陈叔笑道：“踢足球好像很厉害的样子，你是碰到了什么困难了吗？”万念点了点头。戚老师说：“踢足球是没有未来的，现在的足球已经没有希望了，让我不要浪费时间在上面。”为什么？戚老师说：“我们这些孤儿院的孩子起步比别人低得多，能选择的机会也就比别人少得多，所以我们要花百分百的注意力在学习上面，只有学习才有出路。”不然的话，我们日后我们很难会有出息。所以，戚老师让我不要再惦记着足球的事情了，让我不要再踢足球。陈叔拍了拍他的脑袋，虽然这老师的话很现实，但是不得不说他的话是很恰当的。这个地方的孩子连吃都吃的不算好，更不要说别的了。可你还是很喜欢足球。陈叔问道，万念泪水在眼眶里打转。我不想放弃，我想踢足球。他小小的拳头紧紧攥了起来。见到他的样子，陈叔突然好像看到了以前的自己。当初他也很想很想打网球，可是。身边没有人支持他，他的情况也不允许他去打网球。他至今还记得那种孤独难受的感觉，好像烙印在心里一样。纠结到这种地步，他或许也不仅仅是因为喜欢那么简单了吧？你真的喜欢踢足球？陈叔问道。万念重重点头。陈叔说道：“很多事情并不是没有解决的办法，有些时候有些办法是可以折中的，但是可能效果不太好。你可以一边学着踢足球，一边好好学习。你只要不耽误学习，踢足球你可以慢慢培养起来，可以吗？”万念眼睛一亮：“不能这么做。”就在这时。蓝星宇的声音在后面响起，他不知何时已经来到了陈叔三人不远的位置。陈叔，你不要在这里教坏小孩子，他会走歪路的。第173章争论。见到蓝星宇激动的样子，陈叔几人也有些意外。陈叔说道：“人都会有自己想要做的事情，不应该只是浑浑噩噩的去过一生，到死的时候发现自己什么都没做过。”不对，这是歪理。蓝星宇摇了摇头，说道：“等你成功之后，有的是你去做的时间。”为什么非得在这个时候去做？有些东西只有在特定的时候去做才有意义，不然的话一点意义都没有。不是所有的机会都等着人的。陈叔说道。蓝星宇仍是摇头。你要知道他的身份，在孤儿院长大，他很多时候都没有别人那么从容。如果现在都无法全身心去学习，日后拿什么和别人竞争？他日后怎么承担自己的家庭和孩子？我们在这里争也没有用，还不如将这个问题交给万念去选。陈叔偏头看向万念，小孩子怯生生的看着两人，感觉很是紧张。不行，蓝星宇又是一口否决。他现在才多大？他知道些什么？他现在这个年纪，只知道玩。如果交给他选择，他还是只会选择玩。交给他自己选择有什么用？这不是惯着他吗？陈叔看着蓝星宇激动的样子，忍不住回想起了当初的情形。他一时间有些走神。很快，陈叔回过神来。陈叔说道：“我们可以问一下孩子，到底为什么这么选？弄清楚之后再做决定，如何？”不行，蓝星宇想也不想，又是说道：“他现在什么都不懂，应该由监护人来做决定。他根本不知道什么才是对他好，什么才是对他不好的。问他有什么用？”那你知道？陈叔直勾勾的反问。蓝星宇一下子被问住。你知道什么对他好？陈叔又问了一遍。不是所有人都是你们手里的工具，按照你们的意思，按照你们的意愿选择自己的人生。不是所有人都想过你们那种肉人上人的生活。就算你说的是对的，也可以给别人一个选择的权利吧。
。蓝星宇张了张嘴，这是他第一次见到这么有攻击力的陈叔，他好像一下子刺毛了，像是受伤的野兽。足球在中国没有市场的，现在咱们的足球踢成这样，日后也未必能好得起来。就算让孩子选择，也不应该让他选择足球，还有更多的赛道可以选，这是最没有性价比的。蓝星宇诺诺的开口，陈叔摇了摇头，这只是孩子的一个爱好，爱好可以有，难道不应该结合情况吗？这样日后也能多一条出路。蓝星宇说道：“如果当年你不是坚持选网球，或许现在也不用。”他说到一半，及时收住了嘴巴。星宇、冯若冰连忙拉着蓝星宇，而此时孙老师也是听到动静声赶了过来。院子里，蓝星宇踢着脚下的小石头，嘘声叹气：“我是不是说了很过分的话？你说呢？”冯若冰反问。蓝星宇悠悠地说：“我心里很难受，我一下子想到了当初的事情。如果不是当初的事情，我们现在或许都好好的吧。”他看向了冯若冰，说道：“你平时不也说了吗？我们现在应该全身心投入学习之中。”不应该想那么多别的事情。你今天特别激动，冯若冰轻叹道。蓝星宇的声音一下子停了下来。其实踢足球什么的都是不务正业，花这个时间还不如去学习，这是为自己负责。孩子虽然童年很重要，可是，在孤儿院里，孩子难道不应该更早思考以后的问题吗？蓝星宇急切地看向冯若冰，冯若冰静静地望着蓝星宇。你说的其实是对的，在孤儿院里，孩子没有太多的选择。但是这种情况是不现实的，人都要一些时间去玩。我们也都是从孩子过来的，很清楚这种事情。人都是有一些爱好的。孩子也是可以有一些爱好的。你和陈叔的争辩没有对错，但是你的状态有些不对劲。蓝星宇神色阴晴不定，最后他靠在树干上，抬头看着上面的古黄色的叶子。冯若冰没有说话，安静的看着他。蓝星宇眼神有些迷离。不多时，他悠悠开口：“陈叔曾和父母闹出一些矛盾，你知道吧？”嗯。冯若冰点了点头。陈叔也算是一个风云人物了，在学校有一定的知名度，这种事情在学校也是传播比较快的。不过他也只知道个大概，他有自己的事情要做，没有心思去了解这些事情。蓝星宇说道。那时候，陈叔想去参加一些网球比赛，他的父母知道这些事情后反应很大。但是那时候，陈叔和以前不同，他好像铁了心要做这件事情，所以无论父母怎么说，他都不肯改。后来呢？后来他的父母半将就了下来，告诉他如果不影响学业的情况之下就可以。不过他父母还是找到了老师，告诉让老师私下和他谈谈。老师觉得学生与学生之间更好说话一些，而且我和他的关系很不错，于是让我过去和他说。那好像是周末的时候，他将我约出来，他很高兴的和我说着这件事情。他告诉我这件事情对他很重要。他告诉我，这个是一个很值得庆祝的日子。他在和你分享。冯若冰张了张嘴，嗯。蓝星宇怅然一笑。那时候他很高兴，很激动了。这或许是他第一次战胜他父母，在自己父母面前坚持下来吧。冯若冰闭了嘴。他能想象到当时的情形。陈叔这个人也是将朋友看得很重的人，发生这样的事情，他的心里有多难受，经历过的人都很清楚。当时我很压抑。蓝星宇悠悠地说：“但我也知道，什么才是对他最好的。”我不能这么放任这种情况发生。我大骂了他一顿。我告诉他，做这种事情没有意义。人要克制自己的欲望，不要被叛逆心和贪玩欲，不然总有一天他会后悔的。我说完后，他的脸都白了。他虽然在笑，但我知道他根本不知道做什么反应。你有问过他为什么这么做吗？万一他有很重要的事情呢？冯若冰说道：“无论有什么事情，都不应该拿自己的前途开玩笑。这是一生的事情。”蓝星宇有些激动地说。冯若冰悠悠地说：“你有试过失去吗？”蓝星宇愣了愣。冯若冰说道。只要试过这种感觉，就都会了解。有些事情前途什么的都不重要的，有些东西是远比他们更重要的。蓝星宇一下子想到冯若冰的姐姐，一时间说不出话来。他突然好像意识到了什么。这时，一阵嬉闹声音从一旁传来，莫林带着几个女孩在不远处说话。少女银色的长发飘逸，格外好看。蓝星宇想到了什么，大步朝着莫林走了过去。第174章，谁对谁错？蓝星宇的到来让小孩子都躲到蓝星宇的身边。之前他和陈叔争辩的样子，让小孩有些不安。蓝星宇没有理会。直勾勾地望着银发少女，银发少女一边安抚身后的女孩子，一边看了过来。她的瞳孔仿佛带着某种光，很纯粹。这是蓝星宇第一次这么近距离地和她见面。蓝星宇的极力地克制着自己，让自己不落下风。为什么刚才不阻止陈叔？蓝星宇一开口就是质问。为什么要阻止陈叔？木林反问。蓝星宇噎了一下，他有些激动了起来。陈叔这么做是错的，他这样做会毁掉一个孩子的未来，你知道吗？那什么是对的？木林问道。蓝星宇突然感觉有些无力。木林说道。为什么你认为你的选择一定是对的，而陈叔的选择一定是错的呢？蓝星宇一怔，一时间忘记了说话。木林身后的女孩也在偷偷打量着蓝星宇，不过他们对于冯若冰还是更熟悉的。木林安静地说道：“我相信陈叔这么做一定有他的理由，他很多时候都会深思熟虑再去动手去做的，不会像你们所说的那样轻飘飘的就做下决定。”蓝星宇张了张嘴：“为什么这么相信他？不知道，就是相信。你这是胡闹，这根本没有任何依据，怎么可以这么做呢？”你没有相信过陈叔吗？莫林抬头看过来，你可以去尝试一下。陈叔从来不会让人失望的。蓝星宇的心都在颤抖，这种没有任何事实依据的话，简直是不可理喻。可他居然被这样的话弄得动摇了。为什么？他说起这些话，眼中没有半点动摇。
，他真的相信吗？回去的时候，蓝心雨一路上都没有说话，少女的话始终在他的脑海里挥之不去。我好像知道为什么陈叔会选择他了。蓝心雨忽而悠悠的抬头说道。冯若冰说道：“你回去好好休息一下。”蓝心雨始终在纠结，可是这么做是对的吗？若冰，你告诉我，他这么做是对的吗？万一错了怎么办？这不就是一味的纵容吗？明明知道什么才是最好的。为什么要有别的选择呢？冯若冰轻叹了一声，人都有自己的价值观和人生观，这是已经定型的。讲道理是无法改变一个人的这些观念的。第二日，蓝心雨和冯若冰又回到了孤儿院，不过这一次陈叔几人都不在，孤儿院的小孩都热切地过来打招呼。蓝心雨看着那些稚嫩的脸蛋，心思始终在那些问题上回旋。这些小孩仍是穿着洗得有些发白的衣服，不少人的鞋子都有些破，不过他们都小心翼翼地爱护着，因为在这里并不是谁都有一双这样的鞋子的。至于这些孩子的脸色，都是显得有些枯黄，有种营养跟不上的感觉。见到这里，蓝心雨突然拉住几个女孩的手，说道：“你们是不是也有自己想做的事情？”几个女孩对视一眼，怯生生的不敢说话。冯若冰拍了一下他们的脑袋，笑着说道：“姐姐在呢，有什么话就直接说出来就好了。”听到这里，几个女孩点了点头。我想当模特，我喜欢衣服，我想穿很多很多漂亮的衣服，而且我听说这个能赚很多钱。我想画画，不过戚老师说画画没前途，我就没敢再画了。我喜欢唱歌，听说唱歌能赚钱。我想赚钱给孙老师花，到时候我们孤儿院就不会这么穷了。听到他们的话，蓝心雨怔怔的。你们有没有想过，现在好好学习，将来找一份好的工作才是你们的前途？蓝心雨变得有些激动，几个小女孩吓得低下头，不敢再说话。蓝心雨回过神来，连忙和这几个小女孩道了歉。几个小女孩仍是有些怯生生的。冯若冰安慰他们一句，就让他们去玩了。你不生气吗？蓝心雨悠悠的问。冯若冰摇了摇头，我知道，你这是为了他们好。我有些不明白。我也不懂，但是我很心疼他们的。原来他们也有自己想要的东西。我突然发现，人是可以共通的。我小的时候看到别的孩子有新鞋子、新衣服，我特别特别羡慕。不过这些话我不能说出来，不然肯定会让孙老师为难的。我就将我的这些心思压下来，我就想着，等我以后有钱了，我再去买。我要和姐姐一起穿好看的新衣服，住在豪宅里。现在我只需要努力就可以了。我努力拼搏，一切自然而然就会来的。蓝心雨握住冯若冰的手，冯若冰鼻子抽噎一下。事实上，和陈叔说的一样。有些事情只有在特定的时期去做才有用的。我以前经常和姐姐躲在被窝里，说以后长大了要做什么要做什么。我们还没有能力做大的事情，但其实有时候一些小事我们是可以去做的。如果可以重新来一次，我一定拼了命去做。现在不过是一眨眼的功夫，姐姐就不在了。我所做的这一切，我所期盼的这一切，到底为了什么？有些东西会随时间流逝而消失的。事情是不会像别人所想的那么美好的。蓝心雨轻轻抱住冯若冰，心里思绪万千。这时，一个小男孩抱着足球从屋子里走出来。不正是万念吗？万念此时脸上带着笑意，足球在他的手中一晃一晃的，挺有节奏感。万念，冯若冰有些愕然。保安大爷也正好从屋子里走出来，见到两人，笑着说：“孙老师说，以后让万念去玩足球，不过必须要完成所有的学业先，只有不影响学习的前提下才能去做，不然的话，孙老师就将足球没收，这孩子就开心了。”保安大爷脸上浮现出了一抹温和的笑容，这都是那陈叔这小伙子干的。听说他昨天晚上带着万念去和孙老师谈了谈心之后，孙老师就答应了下来了。那小子不错，呵呵，有些手段，这样好吗？蓝心雨问道。保安大爷笑着说道：“我也不懂那么多，但是孩子开心不就足够了吗？”开心？蓝心雨有些不明白。保安大爷笑道：“小姑娘，不用想那么多，人活一辈子，有多少人能有大出息的？平平安安，开开心心就好。”蓝心雨一边点头，一边拉着冯若冰找到了孙老师。见到蓝心雨两人，孙老师有些意外，他将老花眼镜摘下来放在桌子上。缓缓朝两人走过来。第175章，他为什么这么做？孙老师给两人倒了杯茶，茶香很淡，茶水有点黄，显然是陈茶，想必也不是什么好茶。蓝心雨轻轻喝了口，看向孙老师，说道：“孙老师，您真的让那孩子踢足球？”嗯。孙老师点了点头。我已经和万念说好了。蓝心雨说道：“这样会分走他很多注意力的。现在让他全心全意去学习才是最好的。现在是他唯一的机会。如果这个时候不能尽量赢在起跑线上。”那将来怎么和别的孩子竞争呢？孙老师始终面带微笑，很是温柔的看着蓝心雨。蓝心雨被看得有些不好意思。孙老师说：“真是个好孩子。”蓝心雨摇了摇头。孙老师说道：“你的想法是的，在这个社会上，确实是需要这么做。我也一直是这么认为的。但是昨天我和陈叔谈了好一会儿话，我的心里有很多的感触。天有不测风云，人有旦夕祸福。有些事情确实是需要珍惜当下，不能光顾着未来。如果现在都不快乐，未来岂不是一样陷入未来的困局里，然后循环往复？”蓝心雨一时间有些咂舌。孙老师说。我现在回过头来想一想，现在我们许多人小时候拼命学习，为了以后能幸福一点、开心一点。可到了工作的时候呢，被逼着加班加点，为了以后娶妻生儿而努力。等孩子出生了，好不容易觉得可以放松一下了，孩子的学杂费等等，又是一笔巨大的开销。到头来，整个人生岂不是忙忙碌碌的？可是
，蓝星雨有些难受。诚然，这些都是普遍的社会现象，可是谁又不是这么做的呢？不这么做，还能怎么做呢？陈叔说的很对，孙老师说道：“孩子也可以有选择的权利，就像是陈叔说的，孩子就是要一边玩一边进步的。如果孩子连玩这种天性都没了，思维怎么开阔？岂不是变得似读书那样的死板？”冯若冰叹了口气：“这样也好，这样也好。”孙老师话音一转，说道：“你们知道为什么万念这孩子？”坚持要踢足球吗？蓝星宇和冯若冰摇了摇头。孙老师说道：“若冰应该知道吧？前些日子那孩子走了。”冯若冰点了点头。孙老师说：“那孩子和万念关系最好了。那孩子被选中之后，虽然很高兴，但是他一直在求那对夫妇将万念也带走。可是那对夫妇的经济条件不允许他们多养一个孩子，他们也没有办法答应下来。那孩子就不想走了。眼看着那对夫妇就要走了，万念就对那孩子说：让他跟着对方走。他们两个就以足球为约定，以后长大了一定去踢足球。”成为队友，然后享誉天下。万念这么说了，那孩子才肯走。最后一直哭着，让万念记住自己的约定。冯若冰和蓝星宇对视一眼，他们都不知道有这样的内情。蓝星宇突然脸色变得有些苍白，他抬头看向孙老师：“陈叔，他知道这些。”孙老师摇了摇头：“当时我们两个就是在这个办公室听万念这孩子说出来的，因为戚老师的话，这孩子也不敢将事情说出来，生怕让大家为难。最后是陈叔鼓励他说出来的。”蓝星宇咬住了红唇。孙老师继续说道：“我看得出来，陈叔这孩子。”怕是经历过同样的事情吧？他对这些事情表现出别人都没有的敏感，这些情况他也都处理得很好。蓝星宇和冯若冰最后告别了孙老师，到了外面，万念正对着墙踢足球，一旁的小孩站在不远的地方给他鼓掌。万念脸上始终带着兴奋的笑意。如果不影响学习的前提下，适当的爱好或许对孩子而言才是最好的。冯若冰说道。蓝星宇偏头看了过来，我好像比不上他。冯若冰明显愣了一下。蓝星宇哀伤地说：“他说的对，我太过自信，甚至到了自负的情况了。”我总是将我认为好的东西强加在别人身上，但是这是不对的。每个人都有自己的想法。我认为好的，或许别人不屑一顾，但是我却不知道，将别人想要的贬低的一塌糊涂。我从没有相信过他。冯若冰拉着他到一旁的秋千坐下，蓝星宇露出惨白的笑容。我看到他的时候，其实我心里是很不舒服的。但是我也知道，现在的陈叔脸上带着以前都没有过的笑容，那是我从没有见过的那种放松自然的笑容。我真的很希望自己是对的，至少我对他是有所帮助的。可是。我怎么也没想到这一点。蓝星宇沮丧地垂下头来。从一开始，那女孩就坚定地站在陈叔那一边，她毫无条件地相信陈叔，毫无理由地相信这一点，她真是万万比不上。你说那个女孩是不是提前知道这一点的？蓝星宇忽而悠悠地开口。冯若冰摇了摇头，不得不说，虽然她是蓝星宇的好友，但是如果站在陈叔的角度，他也毫无疑问选择那个女孩。就算和容貌和外在没有关系，光是这份信任就比蓝星宇强的太多了。对不起，蓝星宇又是痛苦地朝着地面说。我现在才发觉，原来陈叔也想和我们解释，也想让我们去了解万念，可是我们却一口否决了，根本不给他任何说话的机会。蓝星宇突然意识到了什么一样，猛地抬起头来。孙老师刚才说的，若冰，你说当年的网球比赛是不是也有类似的内情？是不是这样的？我不知道。冯若冰摇头，他其实不想让蓝星宇追究下去，他是了解这个闺蜜的。他虽然很有主见，有自己的固执，但是他也是好心，而且即便到了如今，他也是深爱着陈叔的。如果发现真的有什么内情的话，他岂不是很痛苦？蓝星宇缓缓站起身来，不行，我一定要弄清楚，当初陈叔有想和我解释什么，我根本不给他说话的机会，我让他不要再找什么借口了。他那时候一定是想和我说什么来着，一定是这样的。不行，我要弄清楚，到底发生了什么事情。冯若冰拉住了蓝星宇，可能会很痛苦的。冯若冰说道。蓝星宇身体一颤，如果真是这样，那也是对我蓝星宇的处罚。第176章，原来如此。蓝星宇很快找到了李振南，李振南见到两人的样子有些奇怪，但听到蓝星宇的话。他很快就明白了过来，以前的事情都已经过去了，你就不要再去深究了。”李振南不忍地说道，“真相对于他而言太残忍，求求你，我想知道到底发生了什么事情。”蓝星宇哀求了起来，他第一次露出这样的神色。李振南心里更是不忍心，但也是很难受。到底发生了什么事情了？冯若冰简单的叙说了一遍情况。李振南恍然，唏嘘地说：“你是没有错的，你思考的很全面，这对于那些孩子也是最好的。”蓝星宇摇头：“不对，不对。”蓝星宇的声音很大，也一下子吓到了李振南。蓝星宇抽噎一下，模样很懊悔。无论是以前还是现在，陈叔都有尝试和我沟通，但是我始终没有给他机会。如果我能好好的和他说话，能听一听他的想法，或许事情就会好很多。我以为造成今天的结果是因为他之前选了什么网球的结果，其实很有可能是我，是我造成了现在的结果。李振南凝望蓝星宇许久，他担心蓝星宇会想不开，但思来想去，想要骗过蓝星宇又谈何容易？李振南捏了捏拳头，用嘶哑的声音说道：“我知道的不多，但对你而言。”这些信息应该足够了。顿了顿，他继续说道：“当初陈叔有一个最好的朋友，关系和卓林差不多的那个人，就是打网球的。他们曾约好要一起打比赛
后来听说是因为陈叔父母不支持大吵一架，陈叔本来想是去道歉的，但是结果没能等到，他的朋友出车祸死了。话说完，李振南扭过头，没有去看蓝星宇。蓝星宇如遭雷击，脑海里的一幕一幕，如同影像流转般出现在脑海里。下一刻，他捂着脸，泪水无声的流淌下来。星宇，冯若冰叫道。蓝星宇像是突然从梦中惊醒一般，他撒腿就朝着前面冲了出去。星宇，冯若冰惊呼。李振南拉住了他，他去的是画室的方向。听到这里。冯若冰这才是回过神来，放慢了脚步，远远的跟在他的身后。蓝星宇一边跑，眼泪一边流。他从来不知道事情还有这样的内情，就像是这一次的事情一样。之前陈叔明明找过他，陈叔应该是想和他说明情况的，但是他却冷酷的用一句“不用找借口”就打断了他所有的话。他太自私了，总以为自己很多事情都思考全面，下意识的觉得别人的选择是错的，但是别人何尝又不是经过缜密的思考？经过深思熟虑呢？那个时候明明是陈叔最需要别人在身边，最需要别人支持的时候，但他却没能站在他那边。陈叔自始至终都是一个人在战斗，他那时是何等的孤单，抱着什么样的信念在挣扎？此时此刻，蓝星宇脑海里不由浮现出了以前和陈叔相处的情形。陈叔有什么好事，有什么趣事，都愿意和他分享。那一幕一幕，像是锤子一样，重重砸在他的心头上。对不起，对不起，他的泪水模糊了视线，他才发现，他确实远远比不上那个女孩，他差得远了。陈叔。站在画室的门口，蓝星宇带着哭腔朝里面大喊了起来。听到这动静，陈叔缓缓走了出来，在门口的位置还有卓林和穆林的身影。陈叔看了他一眼，眼神一闪：“你怎么了？对不起。”蓝星宇朝着陈叔说道。陈叔有些奇怪的看着他。蓝星宇用手背擦掉流出来的泪水：“对不起，我真的没想到发生了那些事情。你知道了外面的情况？”陈叔试探的问。“我知道了网球的事情。”蓝星宇抽噎的说。陈叔明显又是一愣。蓝星宇眼泪仍是哗啦啦的流。我没想到发生了那样的事情。你那时候明明那么痛苦，明明很需要帮忙，但是，但是我却什么也没有做，反而在最后的时候反对你，让你难过。陈叔心里像是堵了一颗石头，以往的情形仿佛突然间又浮现在眼前。有些事情想忘记都难。他本身也不是什么大度的人，当时那种钻心的痛，他永远都忘记不了。可那时他又能怎么办呢？陈叔一直觉得这些事情已经过去，彻底过去了，也没有想过要什么道歉。可突如其来听到这迟来的道歉，他还是忍不住感觉到鼻子有些酸涩。或许当初的不容易、不甘心，当初的那种心酸，他至今还没有忘记吧？陈叔很快回过神来，摇了摇头：“事情已经过去了，就不要再说了。”“不对，不对，不对！”蓝星宇哭着说：“他知道的，有些伤害是永远的。当初的遗憾和不甘，怎么可能这么轻易就过去？”而他之前还对陈叔说出过那番话，那种伤人的话。陈叔淡淡的看着他，蓝星宇抬头看向陈叔：“你当初是不是打算告诉我这件事情？”“对。”陈叔思索了一下，点了点头。听到这里，蓝星宇捂着脸。心里一阵火辣辣的痛，为什么现在才知道？我可以为你做点什么吗？蓝星宇期盼的看向陈叔，已经不需要了。陈叔摇头。蓝星宇下意识的看向了门口前正望着两人的穆林，两人对视之下，他第一次闪躲他的视线。以前他只是觉得那女孩漂亮的不像人，但是现在他感到彻底的输了。这种自愧不如的感觉让他有些喘不过气来。输了，原来是这样的感觉。可是他好像还是很爱很爱陈叔。最后，冯若冰赶了过来，将蓝星宇给带走了。而陈叔则是回到了画室里。经过蓝星宇这么一闹，他的心情也是起伏不定。说真的，他以为自己已经放下了，但是经过蓝星宇的一闹，他才发现他或许并没有真正放下来。这或许就是他的一个心结吧。当被人扒开的时候，才发现到头来自己也在原地转圈。不过他是幸运的，至少现在是。现在发生类似的事情的时候，他已经不再像是以前那样，永远只是一个人。他的身边多了一个人。第177章，陈琳的电话。画室里，其他人都担忧的看着陈叔。卓林一脸沉重的拍了拍陈叔的肩膀，陈叔想哭就哭出来吧，我们永远都是你的后盾。滚！陈叔翻了翻白眼，听到陈叔的话，卓林哈哈大笑了起来。看到你这样子，我就放心多了。我就说嘛，你永远都是不会被打倒的。废话，陈叔说道。七点多，吃了晚饭之后，穆林和卓林就要离开了，而陈叔有些收尾工作，还得多留一会儿。走出画室，卓林忽而叫住了准备上车的穆林。那个，谢谢你。穆林一脸迷惑。卓林笑了笑，说道：“陈叔其实是很孤单的。”以前他脸上虽然也有笑容，但是那并不是真正的笑容。穆林似是想到了什么，露出心疼的神色。卓林说道：“有你在他身边，真是太好了。”他说完，大步离开了。穆林听到这话，偏头看向了画室里。下一刻，他一下子冲进了画室。怎么了？陈叔吓了一跳。穆林一句话也不说，猛地抱了上来，椅子一歪，两人重重的砸在地上。陈叔感觉身体火辣辣的痛，低头一看，穆林仍是紧抿着嘴，丝毫没有撒手的意思。陈叔眼神变得柔和了一些，还是这么不会说话。不远处，孙琦看着这一幕，有些失神。他听到了卓林的话，其实他也很想和穆林道谢。昨天回来之后，孙老师就打电话过来了。
孤儿院得到了大集团的赞助，经济上的压力算是彻底解决了。他其实也很想像卓林那样直白的和他道个谢，但就是这么简单的话，到了出口的时候突然就说不出来了。他或许还是修炼的不够。时间流逝，最后木林是一边坐着等陈叔画完一起离开的。明明没事可做，他只是在椅子上无聊的摇晃双腿，但却是一脸高兴的神色。陈叔好像将这一幕记在心里，即便是回到宿舍，想起来的时候还是忍不住笑出来。不理解，不理解，坐下来吃了药。喝了两杯水，这些药并不算难喝，不过在爷爷那里喝的中药就苦得很了。喝了两杯水之后，嘴巴还是会有一些味道，始终停留在味蕾那里，挥之不散。叮铃铃，就在这个时候，手机铃声响起，是陈琳打过来的电话。喂，哥，发生了什么事情了吗？今天心雨姐怪怪的，跑到我们小区这里来了。啊，陈叔有些狐疑，到底发生了什么事情？是这样的，今天我们吃完饭，正要看看电视，下面就响起了一些声音。陈琳按照当时的情形描述了起来。我一听那声音好像很熟悉，我就拉开窗帘去看了。结果，好家伙，居然是心雨姐。她说话好像不怎么利索，但嘴里说什么叔叔阿姨，我就让爸爸妈妈过来看。他们说心雨姐好像是来找他们的，于是我们就一起下去看了。陈叔一时间脑子有些转不过来，蓝心雨向来很爱护自己的形象，居然会做出这种事情来。我们下去之后，这才是发现心雨姐喝醉了，还有一个姐姐在旁边拉着她，但是丝毫拉不动她。心雨姐看到爸爸妈妈后，就一通大骂。她说：“爸爸妈妈和她一样，一点都不了解哥哥，他们都是罪魁祸首。”哦，对了，心雨姐还说了当初网球的事情，当初什么网球的事情？她说到这里特别激动，爸爸妈妈本来还在解释，后来也没敢再说话了。听到这里，陈叔也是久久无言。听到这里，他大概也是了解了事情的来龙去脉，估计是蓝心雨喝醉酒，跑到他家里去发酒疯了。如果是以前，有人愿意为他做到这种地步，他或许很高兴吧。不过现在他已经不需要了。蓝心雨所做这一切，其实大可不必，没发生什么事情，他就是喝醉了，发酒疯而已，让他回去睡一觉就好了。陈叔说道。陈琳担忧地说：“哥，真的没事吧？”心雨姐她哭了，我看她哭得好伤心，我都有些不忍心了。她可能是遇到了什么麻烦的事情了。陈琳总感觉哪里不对劲，但也说不上来，因为爸爸妈妈的脸色也有些不对劲。挂断了电话，陈叔刚要躺下来，手机铃声又是响了起来，是妈妈的来电。陈叔望着来电，显示一会儿，深吸了口气，将手机缓缓放了下来，就当做没听到好了。手机铃声像是催命符一样，不断的在房间里回响，真的很吵闹。但陈叔没有去接，陈叔是知道他们。为什么会打这个电话过来的？但他的心里也有些怨念，他现在心里很不平静。这个电话不接比接了更好，更何况当初没有那么冷酷的拒绝了，现在又何必做这些事情呢？真的没必要。看，这是什么？老管家拿着几张票子一样的东西，有些得意洋洋的显摆了起来。什么？不知道。呵呵，三人的冷淡反应让老管家有些受挫。你们就不猜一猜吗？孙博、木林望了眼老管家，叹了口气，虽然什么也没说，但好像又说了什么。孙琦笑着说道：“老人家也是会感到寂寞的，不过……”孙博，我觉得你可以找个老伴。陈叔深以为然的点头。这老头有事没事就怂恿木林拉着他去各种地方。他去找女人的话，或许自己就轻松多了。胡说八道什么？老管家气得跳脚。这是中奖了，旅游券，费用全包的，怎么样？哦，孙琦怀疑的看向老管家，这种东西可靠吗？现在听说很多导游都有强制游客消费的习惯。老管家轻咳两声，放心，这是大集团推出来的项目，绝对靠谱。我已经去查过了。见到老管家心虚的样子，孙琦也一下子猜到了是哪个大集团了，还真是煞费苦心。这样吗？木林也没有怀疑，拿过了那些旅游券。老管家说道：“这旅游券是三日游的，也不会花费太多的时间。”小姐，你和陈叔这些天都在忙，要不出去走走吧？陈叔听到这话，木林期盼的看向陈叔。我，陈叔想着办法，看要怎么拒绝。孙琦忽而一锤定音，说道：“陈叔，既然有这样的券，那你就去吧，不要浪费了，浪费可耻，知道吗？”陈叔。第178章襄王庙。陈叔最后也拗不过这些人，加上木林也确实很想去，陈叔也就答应了下来。他以前从没有出去旅游过，或许这对他而言也是一次很好的体验吧。今天，陈叔很早就离开了画室，来到了爷爷家里，将旅游的事情告诉了爷爷。爷爷有些担心的看着陈叔，没事的。陈叔笑了笑说道：“爷爷，我到时候按时吃药，就没有太大的问题了。”听到这里，陈门跑到房间里，拿出了一个白色的瓶子，塞到陈叔的手里。这些都是中药的药丸，你到时一天吃一粒。好。陈叔也没有服了他的意，爷爷只是不肯放弃希望。不过他对自己的情况还是有了解的，不然医生也不会告诉他想做什么、想吃什么。就现在去吧。你爸妈昨天又打电话过来了。陈门看向陈叔说道。陈叔勉强的笑了笑。陈门拍了拍陈叔的脑袋，爷爷没想到你身上还发生了这样的事情，我狠狠骂了他们一顿。这样做父母真是太失职了。陈叔摇了摇头，就像是蓝星宇一样，有些时候他们的想法并非是不对，只是那些东西并非是他所想要的而已。这些事情说白了没有对错可言。不过。他们和蓝心雨还不太一样，他们比蓝心雨特别的多，所以陈叔也不知道该如何去面对他们。陈叔很想说原谅他们，可是他们还是无法坦然的去面对他们。
他始终过不去心里那关。庄园里，莫林在镜子前摆弄着衣服，始终有些不太满意。这是他第一次到外面旅游，他想有一个最好的记忆和体验。一旁两个女佣看着这样的小姐，也是满脸欣慰。要是以前，小姐根本不会考虑这些东西。小姐长大了。晚上八点，莫林躺在床上和李月电话，说起了旅游的事情。真好，我最近挺忙的，也想出去走走。李月有些羡慕的笑了起来。莫林笑着说：“那你可以一起来，我们再去增加一个名额就可以了。”李月。过了一会儿，李月笑出了声音来。木林啊，木林，这是你的二人世界，怎么随随便便让别人插进来呢？李月好笑地说：“你是朋友。”木林说道：“那也不行。”李月说道，他嘴上说着，脸上浮现出了温柔的神色。这一刻，他格外的希望对面的女孩是个男人。如果真是那样，他一定是天下间最完美的男人。两人说了好一会儿话，李月忽而开口说了起来：“对了，木林，你知道陈村的香王庙吗？”木林摇了摇头，第一次听说是什么神庙吗？不对，李月神秘兮兮地说：“你猜他是做什么的？”木林想了想，报平安。不对，祈祷不对，那难道是修仙？李月整个人都是无语的。好歹你最近也在谈恋爱，就不能往这方面猜一下吗？测姻缘是测姻缘。李月笑着说。听到这，木林眼睛顿时一亮。李月笑了起来，这是老管家早就和他通气了的，不然他也不知道这件事情。听说这个香王庙非常灵验，凡是去古都的情侣都去了这个香王庙，就是想看看自己的姻缘到底如何。真的很灵吗？木林变得跃跃欲试，但是很快他又有些担心了起来，万一结果是不好的。那该怎么办呢？很灵很灵。李月笑着告诉穆林：“你不知道，凡是去过香王庙的情侣，都说那里很灵验。有些情侣明明感情很好，甚至到了谈婚论嫁的地步。不过香王庙表示他们有缘无分，最后就真的分了。这种情况听说不在少数。而有些人明明大吵了一顿，濒临分手，可香王庙测出他们有缘分，最后还真的就结了婚了。你说神奇不神奇？”听到这里，穆林心脏加速跳动了起来。如果是他们两个，结果是怎么样呢？姻缘如何？他们经历了那么多，也各自相信着彼此。应该他们是有缘分的吧？木林知道命运是很神奇的东西，这一刻他有种说不出的慌乱。别担心，李月笑着说道：“你和陈叔一看就是天生一对那种，如果是你们的话，一定会有一个好的结果的。”真的吗？木林说道。听到木林这种语气，李月叹了口气。木林那种不知害怕的人也会害怕这种事情，是不是说明他将陈叔看在太过重要了？木林，你这样子，日后是会被陈叔欺负的。李月带着几分无奈的开口，挂断了电话。木林来到电脑前查询了起来，关于古都香王庙的事情。记载的情况其实还不在少数，一搜就有一大批的答案，其中就有不少当事人的叙述。我一开始也不相信，只是听说那个地方很灵验，就带着女朋友一起过去了。在这里说明一下，我和我女朋友关系很好，已经准备交了首付就结婚的。那时候正好是五一，我说我们两个工作也挺累了，就出去走走，就来到了古都。那些人都说古都香王庙很灵验，我们就去了。谁知道香王庙说我们两个有缘无分，当时把我气得够呛。虽然我们都不相信，但是心情一下子变得很不好了。后来我们就忘了这茬，又开始忙起了工作了。去年，女朋友突然升职了，要去他们公司的总部，和我隔了一个城市。大家都知道，异地恋一般是没有什么好结果的。女朋友和我都不想异地恋，我的家都在这里，我没办法走。而女朋友呢，她说这是她唯一的机会，她也不想错过。然后我们就这么分手了。事后想想，香王庙虽然是鬼神之说，但在我的身上至少是灵验的。我和我老公一开始是同事，并不是什么情侣。那时候我们打打闹闹的，彼此都很讨厌彼此。如果说我会和他在一起，以前打死我都不相信。如果我提前知道，我一定先打死他。免得让他祸害我。我们是因为工作去了古都，那时候客户正好去香王庙，我们也就跟了过去。谁知道客户说我们很有夫妻相，让我们也求一个姻缘签。我的天，我当时差点炸了。不过客户至上，我们都没有办法，就求了一支姻缘签。然后姻缘签说我们是天生一对，我们还因为这支姻缘签被客户说是好兆头，然后和我们签约了。后来我们为了摆脱彼此，各自远离。但说来奇怪的是，我们怎么做，好像都能碰到一起。很多时候不得不相信这种缘分。后来我和我老公一核算，干脆试试。后来我们就结婚了，现在有了两个小孩，所以说有时候姻缘可能是天定的。不过我也很爱我老公，很爱我的孩子，我们现在是家庭美满的状态。第179章，年轻情侣。不得不说，从搜索的结果来看，香王庙的结果是无比灵验的，无论是结果好的，结果不好的。有时候两人好像是仇敌，最后却能走到一起；有时候彼此深爱的两个人，却只能隔江相望。缘分就像是一团迷雾，让人无法猜透。这一晚上，木林反反复复地刷着各种香王庙的答案，好像怎么看都看不厌。第二天来到画室的时候，他已经多了一对熊猫眼。你没睡好？陈叔有些担忧地说。没有。木林摇了摇头。关于香王庙这样的事情，他也没有说出来。他其实很担心，到时候测到的结果是不好的。孙琦也有些奇怪的看着木林。今天的木林和以往好像明显有些不太一样，少了一些精神。不过他知道这些事情肯定多半和陈叔有关。而陈叔安慰了他两句，让木林在一边休息一下，就开始自顾自的做起了事情。说来也奇怪，在陈叔的身边，木林很快就睡了下去。他睡着的时候，脸上少了几分担忧，多了几分安逸。到了下午六点多。
。陈叔停下了手中的工作，而此时穆林也已经醒了过来。李月和卓林也来了。至于老管家，早早的安排车子在外面等着了。这些人将陈叔两人围了起来，各种描述旅游该注意的事项，让陈叔两人小心，又说什么要防范骗子，好像将两人当做小孩一样对待了。孙琦在一旁看着，脸上露出了笑意。折腾了好一会儿，两人才是坐上了车，一路及时到了机场。陈叔两人的机票是九点的机票，来到这里还没有到七点，还算好。机场现在的人不算多，不过声音还是显得有些嘈杂的。在老管家不厌其烦的语重心长的叮嘱之下，陈叔的手机铃声叮铃铃的响起来。喂，你好，对，我是陈叔，对对对。我们已经到了。好的，好的。陈叔挂了电话，看向老管家孙博，别人在催了。哦，那你们赶紧去吧。老管家连忙说道。放心吧。陈叔笑了笑，我肯定将一个肥肥胖胖的木林带回来的，不会少一根头发的。瞎说什么？真的是。老管家没好气的笑骂，而木林有点憨憨的跟着笑。见此，老管家突然变得很无奈。小姐这辈子算是完了呀。两人拖着行李箱一路往前，很快看到了一个妇女举着一个牌子。上面写着“新武旅游团”几个大字，在这人身边已经聚着不少的人，都是成双入对的，和陈叔两人一样。陈叔和穆林一起走了过去，妇女很有礼貌的打了声招呼，而后和两人对起了身份。陈叔，穆林是吧？对，好的，好的。那妇女暗暗松了口气。我姓卢，你们可以叫我卢小姐。接下来的行程是由我来负责跟进的。好的。陈叔笑着点头。好好好，卢小姐咳了咳，等会儿就要登机了，两位先将身份证交给我，我到时候去帮你们弄登机牌。好的，好的。陈叔笑道。一旁的人都有些奇怪的看了过来，这鲁小姐怎么突然说话这么磕磕绊绊的，有些不对劲吧？做完这一切，陈叔和穆林在一旁的椅子上坐了下来，又等了一会儿，一对情侣手牵手缓缓走过来，男的手上拖着一个比较大的行李箱，不过他体型比较健壮，所以拖着这样的行李箱也丝毫不费劲。怎么都是出双入对的？陈叔嘀咕了起来，总感觉是老管家的阴谋，不知道他又在暗地里做些什么了。陈叔也没有在意，在陈叔身边，穆林兴致勃勃的看向四周，好像第一次出游的小孩子，见到他的样子。陈叔笑了出来，这也是你第一次坐飞机吗？嗯，我以前听说过，但我从没有出过远门。孙博也放心不下，我就没有坐过飞机了。我也是，等会儿或许可以在飞机上看向下面，听说可以看到密密麻麻的点，就像是蚂蚁一样，是吗？木林笑了出来。陈叔也不知道点头还是摇头，他也只是听说。说起来，他的家庭情况也不算很好，只能算是小康而已。坐飞机这样的事情对他而言好像很遥远，而他的处境其实不算很好，更不要说这么昂贵的出行方式。由于出行距离不算远。大多都是坐的大巴车，一百多就顶天了。咦，你们也是去旅游的吗？就在这时，一道笑声从一旁传来。一对小年轻的情侣不知什么时候来到两人的面前，他们的样貌不算很出色，但是脸上的笑容很灿烂。这一对情侣，男的有些健壮，而女的个子高挑，笑容很治愈。对的，你们是。陈叔从座位上起身，见到陈叔这么做，穆林也是从座位上站了起来。见到陈叔和穆林的动作，两人脸上的笑容更甚。女孩笑着说：“我叫万之美，这是我的男朋友。”叫孙聪华，我们也是来旅游的，也可以交个朋友。好呀，陈叔笑了起来，彼此相互介绍一下。陈叔对这两人也有了一定的了解。这对小情侣是在同一个公司上班的，公司的规模不大，他们两个几乎什么事情都要做一点，平时总是忙得鸡飞狗跳的。不过他们公司有一个单休的政策，可以存起来，于是他们就存了五天的假期。而这一次，他们也是幸运，看到了这一次的旅游团，于是想也不想就参团了。我们请假的时候，那老板的脸色都拉了下来了，告诉我们。说什么？现在事业要紧，我呸！我们这些小人物有个屁的事业，不就是担心我们去旅游了，工作没有人来做而已吗？孙聪华脾气有些火爆，万之美踹了他一脚，孙聪华挠了挠头，嘿嘿笑了起来。他呀，就是嘴巴刁毒，你们不要和他一般见识。万之美笑着看向陈叔两人，他虽然那么说，但眼里何曾有什么生气。陈叔看到他们的样子，突然有些羡慕。如果没有这个病，他和穆林不知道会不会也像是这对情侣一样，嘴上不留情面，心里却记挂着对方呢。第180章。襄王庙的渊源，孙聪华和万之美都是很健谈的人，很快就和两人融入了进来。他们说，不知道是不是因为两人长得好看，或是面相很好，他们对两人的印象很好。陈叔一时间不知道该说些什么，这种事情他还是第一次遇到。接下来，陈叔和孙聪华交谈了起来，而万之美则是拉着穆林在一旁喋喋不休地说着什么。这两人的年纪比陈叔两人都要大几岁，又是出来历练过的，陈叔就趁机问起了他们的生活的经历。这对于陈叔绘画而言，可能是很有用的素材。毕竟故事通常都是来源于生活的，而一听陈叔问到这些问题，孙聪华感觉一下子不累了，突然打通了任督二脉一样，滔滔不绝地说了起来。真是，万之美没好气地看了眼孙聪华，他随后笑了笑，看向了木林。你知道陈村的襄王庙吗？这一次我来这里也是奔着这里来的。我听说这襄王庙可灵验了，于是我就想着怎么也要来这里看看。我听说过。说到襄王庙，木林的兴致不高。我告诉你，来之前我还去调查了一些事情，这襄王庙或许比想象之中的更加玄奥。
。万之美说道。听到这里，莫林看了过来，什么事情？万之美说道。你就听说过襄王庙，应该还不知道襄王庙的起源的故事吧？莫林点头承认。万之美笑着说：“我之前也不知道，后来是听我一个姐妹说起的。她有一个朋友，正好是在陈村，所以也就知道这襄王庙的渊源。”她神秘兮兮的轻咳了两声，眼珠子一转，笑道：“那已经是五百年前的事情了。”那时候，陈村的后面还是一座大山。听说山里有吃人的妖怪，于是一个道爷下山杀了这个妖怪。那时候，妖怪洞府里还囚禁一个叫襄王的女妖。本来道爷想将她一并除去，但道爷看她也没害过人，就将她放了，还教了她一些练气的法门，告诉她不要害人。不过，这襄王并没有离开，而是跟着道爷跑到了道士关。襄王不敢靠近，就远远的守着。一开始还好，后来渐渐的，师兄弟就发现了端倪，要斩杀了襄王。道爷告诉他的师兄弟。这个妖没有害过人，又放走了他。不过这一放，让道爷的师傅也得知了此事。他责怪弟子办事不力，又迷了正道，将他吊在罐里一天一夜都不给饭吃。为什么？木林有些茫然。什么？为什么？为什么要打他？是这样的，因为在这些故事里，都认为妖是肯定会害人的，所以道爷见了妖，见了鬼，都是要除掉的。木林沉吟了一下，万之美继续说道：“襄王见到自己救命恩人被如此责罚，有些气不过，于是偷偷潜入道观，将他解救了。”襄王将他带回陈村，在陈村疗养起来。那时候，襄王已经化作了人身，时不时会出去降妖除魔。陈村的人感念襄王的恩德，就建了一个襄王庙。襄王就带着道爷进入襄王庙里修养起来。听说道观有很厉害的阵法，襄王差点死在里面。不过，襄王想到了道爷之后，阵法施加在他身上的力量就消失了。而在襄王庙那一段时间，两人一起的时候，天上也总是出现器材的云朵，所以道爷和襄王的传说，久而久之就传了开来。后来呢？万之美叹了口气。说道：“后来的结果不太好，道爷好像是道观悉心栽培的下一任观主。现在道爷被带走了，道观勃然大怒，带着人马来找襄王。襄王自不是他们的对手，被打得差点魂飞魄散。道爷以命换命，保存了襄王的魂魄。而襄王见道爷死了，也没有活着的希望，灵魂进入自己的法箱之中，一心替别人看姻缘。听说襄王庙有五级姻缘签，等级越高，缘分就越发牢固。而其中最令人羡慕的就是襄王庙最特别的姻缘签，那是一枚紫签。紫签，对。”别的姻缘签都是红签，寓意是红线的意思。但是这枚姻缘签却是紫签，这紫签就是道爷和襄王的姻缘。陈村的人也将这叫做绝世之恋。听说如果抽中了这个紫签，能得到襄王的祝福。所以来这里的人都是奔着紫签而来的。可惜陈村这么多年的历史中，得到紫签的人只有一次，只有一次吗？对啊，这紫签是可遇而不可求的，上面寄托了襄王的心愿。听说这也是襄王的法力不够而导致的。当然，具体情况是什么，谁也不知道。反正紫签就是这么一个。但如果能得到紫签的话，就意味着得到襄王的祝福，那姻缘就比起其他的更加牢固了。听到他的这些话，木林眼中也多了一缕光芒，但很快他眼神又变得灰暗了下来。万一得不到呢？万之美愣了一愣，随后他笑了起来。木林，这些事情你不要太当真了，这些都是神鬼的传说而已，是真是假都不一定呢。而且，真正的缘分，真正的姻缘，如果掌握在所谓的命运的手里，这也未免太悲哀了。木林一时间反应不过来，说神话的也是他，不信的也是他。万之美笑着说：“这些都是传说。”我们也来凑个热闹而已，万一中了，有个好的彩头，就算不中，那又有什么关系呢？还能真的影响到我们的感情不成？可是莫林有些担忧。万之美笑了起来，能抽到紫签当然是最好的，抽不到也没有关系。姻缘嘛，我们相信自己的姻缘，它就是缘分。如果我们自己都因为这些东西而产生不信任，就算真的姻缘在，他到时候也会偷偷溜走的。莫林点了点头，似懂非懂。不过他知道，至少他要去相信。想到这里，莫林突然豁然开朗，他想那么多也没用。无论能不能看到个好的结果，他都相信就可以。他不信自己，也可以去相信陈叔。莫林逐渐多了一抹笑容。万之美笑着说：“这就对了，不要担心那么多，好好享受就可以。说不定我们在襄王庙就真的抽到了紫签了呢。”对，莫林笑着回应。第181章洛风铃。第一次坐飞机，陈叔的心情有些不安，但是慢慢的，随着时间推移，情况好了不少。也不知道是老管家的安排，还是巧合的缘故，他们的位置刚好是窗边的位置。莫林兴奋的看着外面的景色。始终显得很亢奋，他时不时找陈叔说话，时不时又朝着外面看去，朝下面看去。这时已经是夜晚，不过不怎么看到星星，反倒是下面的光芒点点滴滴，看起来颇为密集。除了木林外，孙聪华和万之美也是兴致勃勃地望着外面的景色。他们说过，他们也是第一次坐飞机，或许也是没想到飞机上是这种景象吧。飞机在天上飞了五个小时，最后来到了古都，一番奔波周折，最后他们来到了酒店的时候，已经是凌晨两点了。导游给人安排了房间，就要离开。不过这个时候。陈叔有些傻眼了，因为他们几乎都是两个人一个房间，是不是弄错了？陈叔说道。导游和其他人疑惑地看着陈叔，导游呵呵一笑，礼貌地说：“先生，我们这是情侣套餐，既然是情侣，当然是要住一个房间的。之前不是都已经说清楚了吗？”陈叔张了张嘴。
，怪不得之前那老头不怎么肯将具体的情况告诉他，原来是这么回事。您还有什么事情吗？导游问道。没有了，谢谢。陈叔摆了摆手，笑着说道。别人已经说到这份上了，他还能说什么？现在也只能睡沙发了。陈叔和穆林回到房间，将东西整理好，两人洗了个澡，正要睡觉，突然酒店的敲门声就响了起来。是你们？陈叔有些诧异。门外的正是孙聪华和万之美，他们也换了一身衣服，显然也是洗过澡了。对啊，万之美笑着说道：“我们准备要出去，你们要不要去？去哪里？”陈叔有些疑惑。孙聪华疑惑的看向陈叔：“你不知道吗？”“我知道什么？”陈叔也愣了愣。万之美两人对视了一眼，随后万之美扑哧一声笑了出来：“你是不是中奖来的？居然连功课都不做？”陈叔轻咳两声，万之美笑着解释了起来：“这一次的旅行是称之为姻缘之旅，一共分为三个方位，这三个方位。”其实是传说里襄王和道爷的三个节点。明天我们就会去第一个方位，不过在去之前，有一个地方是最吸引人注意的，那就是洛风林。说到这里，他抬头看向陈叔。对了，你听说襄王的传说了吗？陈叔耸了耸肩。穆林害怕陈叔被取笑，低声在陈叔的耳边解释了起来。而听到穆林的解释，陈叔也有了个大致的了解。见此，万之美这才是开口继续说道：“这个洛风林其实就是道爷之前除妖的地方。当初这个地方有妖怪作乱，于是道爷被派下山来，道爷斩杀了那些大妖。”同时也就下了襄王，所以这才是我们真正的第一站。孙聪华笑着说道：“对，以前这座山叫地妖山，没什么人敢去住，后来开放了，分了地，大家都搬了过来，改了个名字，就叫做洛风林。”万之美兴致勃勃地说：“听说当初道爷救下襄王的时候，天上划过一道流星，所以我们的航班一般都是晚上到，也是正好在这个点上，也方便我们撞碰运气。听说以前有人来过这里，正好看到有流星划过，最后去襄王庙，好像受到了祝福，得到了比较好的签。”陈叔撇嘴笑了笑。人家好好的一个道爷，你们非得拉着和女人在一起结成姻缘，还搞这么多的事情出来。在陈叔看来，这怎么看都像是商家搞出来的一些噱头。到了酒店大门前，此时已经有不少人等在门口，有一部分人已经离开，其他的人或是在等自己的同伴，或是在等待一个很好的时间。显然，如同万之美两人所说的一样，他们也是为了去看流星的。洛风林距离酒店并不远，走两条街，转入一个树林，很快就到了。到了现在，洛风林俨然成为了一个景区，可以随便进入，不过四处都有路灯。而且也有摄像头。陈叔本来还想要不要门票，现在倒是节省了这个门票了。一路往前，两边都是树木，脚下是一条碎石路，这应该和以前至少是不同的。不过这样的氛围给人不一样的感觉。现在是凌晨，四周不时传来虫鸣的声音，有些嘈杂，但并不显得讨厌。或许是在这样的环境之下，反而给人一种多了几分灵性的感觉。来到这里，不少人都停下来围观起了周围的景色，对于这个地方颇为好奇。而陈叔几人则没有，他们一边说一边笑，很快来到了一棵柳树之下。柳树大约有一人合抱那么宽，在万之美几人的说法之中，这棵柳树也是具有灵性的。他们说，或许是因为襄王或者道爷的缘故，这棵柳树具备别的生灵所没有的灵性。据说还有一些人来到这里，也不见什么流星出现，触摸了一下柳树，就出现了流星。当然，这些都是传闻而已，是真是假，还是有的商榷的。就是这里了。万之美来到这里后，尖叫一声，朝着柳树扑了过去，在柳树之上上下起手。孙聪华没好气的笑道：“要不是因为它是一棵树，我都要吃醋了。”陈叔哑然失笑，周围有比较明亮的灯光，不过夜空很安静，星光不多，一轮皎洁的明月悬于上空，看也不像是能出流星的节点。而在陈叔身边，穆林也很快走了上去，在周围观察起了这棵柳树，好像在深入研究。而陈叔两人呢，则是守在一边，安静的看着他们。过了好一会儿，周围并没有什么变化，两女也不约而同的看向了天空，好像没什么反应。万之美沉吟了起来，穆林也是有些失落的看向天空。如果可以的话，他当然也希望有一个好的开始，这样才更令人充满希望。等吧，孙聪华撇嘴说道：“哪有这么容易就可以出流星的？抽奖也不是这么抽的吧？”第182章，柳树开花。也是，万之美也光棍。听到孙聪华的话，他哈哈笑了起来，颇为爽朗。木林则紧盯着柳树看，他没有万之美那么豁达，他看起来显得更加专注一些。陈叔找了个位置坐了下来。好了，这些事情可遇而不可求。不过既然来了，那就不要着急，找个地方坐一下，说不定等一会儿他就出现了呢。哦，好的。听到陈叔的话。穆林乖巧的来到陈叔的身边，坐了下来。夜晚是有风的，夜晚的风有点凉。孙聪华和万之美看着两人的身影，感觉总有种脱离了现实的唯美的感觉。凌晨的寒气越来越甚，许多人来了又走了，都是遗憾的摇头。今天始终没有流星，显然今天不是一个好日子。到最后，只剩下陈叔几人。孙聪华拿起手机一看，时间已经到了五点左右了。走吧。孙聪华摇了摇头，这个点都没有出现，估计是不会出现了。陈叔也是点了点头，明天十点就要集合，这个点该回去休息了。好吧，万之美和穆林点了点头。不过，他们脸上始终带着几分失落之色。这种美好，他们还是非常向往的。几人并未注意到，在几人离开之后，柳树枝头上一朵朵淡红色的鲜花绽放开来。这一刻，树林仿佛焕发了新的生机，一股莫名的清香弥漫四周。
。回到酒店，陈叔已经很疲惫，偏头一看穆林，他脸上带着一些淡淡的笑意。你不难过吗？陈叔问道。穆林摇了摇头，这些事情虽然美好，不过并不能真正代表缘分。陈叔也说不上是欣慰还是开心。一夜很快过去，陈叔眼皮颤抖，不知道为什么身上好重，这种感觉就像是有一只大黑耗子压在身上，虽然不至于喘不过气，但是那种分量感让人无法忽略。陈叔缓缓睁开眼睛。这才是发现穆林不知什么时候趴在他身上睡着了。陈叔有些无语，有舒服的大床不睡，非得趴在他的身上，不硌的难受吗？陈叔正想起身，穆林也是睡眼惺忪的睁开眼睛，他看到陈叔的样子，笑了笑，然后在陈叔愕然的神色中，在陈叔的嘴上亲了口，呵呵。做完这一切，他又一下子趴在陈叔的身上，继续睡了起来。他估计以为自己在梦中吧。见状，陈叔有些无语。九点多，陈叔两人出了门，吃了点东西后，就碰到了万之美两人。此时。穆林的脸色还是红彤彤的。万之美见到这种情形，坏笑的看向穆林，在他耳边嘀咕起来，不知道他说了什么。听完他的话，穆林的耳根也红了。现在快到十点，几人一起来到了酒店外的门口前，集合了起来。门外已经有不少人，此刻彼此都议论纷纷，说的格外热切。哎，见此，孙聪华感慨了起来，可惜了，我们之前好像早走了一步。为什么这么说？穆林问道。万之美看向穆林，说道：“穆林，你还不知道吗？洛风林的柳树开花了，开花了。”然后呢？穆林茫然，万之美有些气馁。你们两个都是一点功课都不做的吗？他没好气的说完，又解释了起来。在很多人的说法里，柳树开花是个奇迹，你知道吗？听不懂。陈叔说道。我正要说，万之美开口说道：“这棵柳树以前是从没有开过花的，开花的次数只有一次，那就是当年道爷离开这个地方，留下襄王一个人的时候，柳树开了花。除了这一次外，之后就没有开过花了。那倒是可惜。”陈叔遗憾的说，听周围的人议论的声音，大概得出了开花的时间。正好是他们离开后不久的时候，何止是可惜？万之美有些痛心疾首地说：“这样的奇观不能亲眼看到，简直是犯罪。”陈叔、孙聪华也有些遗憾地说：“当时有些人没有这么早回来，后来去了个地方就看到了，还拍了照。你看，孙聪华打开自己的手机，就看到了柳树开花的样子，淡红色的花朵，好似给人一种圣洁的感觉。虽然不在那个地方，但那种空灵的感觉，令人好像能想象到。”一旁几个女人叽叽喳喳的声音也传了过来。谁知道？不过听说这柳树是个妖怪。之前道爷在，他的浩然正气压着柳树，他开不了花。道爷走了，他就开花了。这柳树好像有几百年了吧，长得也不算大，看不出有几百年，是不是弄错了？怎么可能？但如果真的有妖怪，那就很好解释了，也可能是吸收的营养不够吧。那倒也是。不过无论如何，这一次看到这样的风景，真是值回票价了。这棵树可是很少开花的。听到这里，陈叔偏头看向洛风林的方向。这个世上的事情可真是有些奇妙呢。旅游的第一站是一个土地庙，这个土地庙不小。被一些高墙围在最中间，靠近土地庙会有一些围栏将内外隔开。这里就是襄王将道爷救出来之后相处的地方。那时候襄王还不知道有了襄王庙，他也没有地方可去，就带道爷来这个地方了。道爷受到责罚，身上有伤，无奈之下只能让襄王照顾。两人在这个地方相处了一段时间。这个土地庙当时已经很残破了，后来更是被推翻了。不过大家为了纪念襄王和道爷的爱情，又重新将这土地庙建了起来。导游一边带路一边说，听着导游的话，其他人也是议论纷纷，各自有各自的见解。而除了他们之外，别的也有不少人来到这里。不少人此时都是围在土地庙之前。土地庙里隐隐约约还能看到两道石像，一男一女，男的倒是打扮一身正气，而女的娇美动人，显然是道爷和襄王。见到这一幕，万之美像是鹦鹉一样上窜下跳起来，拉着孙聪华的手不断在叫。相比之下，陈叔两人则要淡定的多了。还有还有，这边这边，导游突然开口，又朝着另外一边石走去。见此，众人连忙跟了过去。第183章。大黑树的动静，导游一边扯开嗓子喊，一边带着陈叔等人来到了另外一边。这里是一片空地，空地中间摆放着一些石剑，不过仍是被一些围栏给围了起来。襄王救了道爷之后，道爷感念他的恩情，于是在这里教他道法。你们看，上面还有一些痕迹，这些痕迹据说都是真的，从以前到现在一直保留了下来。襄王不是妖怪吗？妖怪也可以修炼吗？一人开口询问了起来。朋友，问旅游景点的问题，我可以回答你；但如果你要问修炼的问题，我回答不了，我只是个导游而已。女导游风趣的回应，听到他的话，众人哈哈大笑了起来。这个地方其实就是道爷和襄王一起生活的地方，虽然只有短短的半个月的时间，好像已经留下了许多的印记。除了土地庙，还有周围修行的地方，还有烧饭煮菜的地方，还有挑水的东西，都被弄成了道具，成为了别人观赏的东西。好像每一件都充满了意义。虽然陈叔不怎么感冒，不过除了他之外，别的人都是听得一愣一愣的，显得很有兴趣。而最令人激动的还是一个地方，这个地方是一个黑胶的树木之下，那树有三人合抱那么大。不过黑漆漆的一片，好像已经死的不能再死了。在树下有一块被磨得有些光滑的石头，做一个人有冗余，做两个人则完全做不下。
。据导游说，这个地方就是襄王修行的地方。在他和道爷相处的半个月里，每天到了早晨，他都早早的起身，来到这个地方打坐修行，吸收日月精华。因为他的诚心，他的妖气散去了大半，被这棵树木所吸收，而后树木就变成了现在这样子。玄奥的部分他也不明白，不过有一件事情却是代代相传下来的。因为树上残留着襄王的执念，所以有情人来到这里，站在那石板之上。那棵黑色的树木就会散发出动静，这种情况，这里的人将之称为祝福，因为这个地方的景点不少。导游也是有自己的时间任务的，也没有在这个地方停留多久。时间转眼来到了三点，导游终于介绍了大部分的景点，宣布了自由活动时间。木林和万之美顿时兴奋了起来，走走走，我们去大黑树那边。我早就等得不耐烦了。万之美激动地说。木林也是小脸潮红，一路走来，万之美给他科普的内容比导游还要多。现在他对于大黑树那边的情况也格外期盼。那就走吧。陈叔笑了笑。和陈叔几人想法一致的人并不在少数。当陈叔几人到来的时候，大黑树前已经排起了队伍。这种情况在他们他们来的时候也是这样。不过现在好像这队伍也丝毫没有减少。走走走！万之美兴冲冲地拉着孙聪华跑过去排队，陈叔两人跟在他们的身后，也排在他们的身后。在长长的队伍中，很快一道道身影从前面缓缓退回来，脸上都是充满了惋惜。而随着这些人的后退，队伍之中也是充满了议论声音：大黑树真的会动吗？当然会，我看过一些视频。正好是看到他再动的情形，不过这种情况可遇不可求，这种概率和中彩票的概率差不多吧？从刚才到现在就没有见过有动过的迹象，会不会是不够诚心的问题？真的有这么玄乎的话，还是保持一下诚心好一点。有些东西是天注定的，诚不诚心根本就没有任何意义，好吧？在这些人说话的时候，又有一对情侣手拉着手退了出来，看他们的样子，显然还有些不太甘心。万之美回过头来看向了木林，说道：“一定要保持虔诚，知道了吗？”嗯，木林点了点头。万之美又说道：“千万不能紧张，紧张就可能会出事。千万不能紧张。”看到他的样子，孙聪华翻了翻白眼。哗！就在这个时候，前面的大黑树忽而颤动了起来，就像是狂风吹过，树叶哗啦啦的响。可是这大黑树光秃秃的，根本就没有树叶，这里也没有半点风。卧槽！居然真的有，太牛了吧！众人议论纷纷，都在感慨这个奇观。站在石板上的那对情侣眉飞色舞，女孩忍不住心中的激动，一下子跳到了男人的身上。见此情形，一旁的人呼啦啦的拍起了手掌。那对情侣呢，满脸带着笑容，缓缓从前面走了出来。看着他们的样子，木林有些艳羡。他看过很多这样的漫画，也幻想过这样的场景出现。如果他也能做到的话，他也一定会跳到陈叔的身上，一次又一次，一次又一次。之后的情况如同之前一样，除了那一次之外，谁也没能再让大黑树发出任何声响。很快就轮到了万之美两人，他们手拉着手，在众人的视线之中，缓缓来到那块石板上。滑，他们刚站上去不一会儿。大黑树散发出了很大的动静，这一次的动静比起之前的还要厉害。哈哈，万之美抱着孙聪华，狠狠亲了几口。周围的人无比艳羡的看着这一幕，甚至有不少后面排队的人也随着这一次的情况出现，变得跃跃欲试了。轮到我们了。陈叔偏头看向木林，哦哦，木林显得有些紧张。陈叔拉住他的手，这才是发现他的手心上多了一些汗水。别紧张，只是一个小小的游戏而已。陈叔拍了拍他的手，木林朝着陈叔重重点头，一脸认真的走上前去，平静。还是平静，大黑树显得十分平静。两人站了一会儿，后面的人开始催促了起来。木林才是有些失落的拉着陈叔退了回来。陈叔紧握住他的手，木林深吸了口气，笑着说：“陈叔，我没事的，我相信我们的缘分。”陈叔愣了愣，他偏头看了看后面的大黑树，或许这大黑树是知道他们的感情无法长久，这才是失败的吧。陈叔也没有说什么，只是微笑着点了点头。还没有走出人群，陈叔忽而感觉到一阵异样，好像有一股不同寻常的视线落在他的身上。陈叔偏过头来，第一眼就看到了那棵大黑树。只是那棵大黑树此时仍是很平静，一切好像没有任何改变。第184章石林中，怎么了？见陈叔停下来，木林奇怪的看了过来。没事。陈叔摇了摇头，带着木林大步走了出去。在两人不远的地方，万之美两人仍是抱在一起，显得格外兴奋。此时，孙聪华脸上已经多了好几个唇印。见到两人走过来，万之美连忙从孙聪华的身上下来，擦掉他脸上的唇印。结果彼此都心知肚明，万之美两人也看得清楚。之后的路程都没有再提起过这件事情。不过这件事情木林始终记得，虽然没有表现出什么模样，却是有些消沉。第一天的行程很快结束，陈叔等人回到了酒店。因为早晨的情况，加上又劳累了一天，陈叔此时有些困了。虽然刚吃过晚饭，不过陈叔还是躺到了沙发上。怎么了？陈叔突然发现木林在望着自己。木林红着脸摇头。陈叔想起了早上的情况，又看着木林欲言又止的样子，再回想到他近些天一直恶补的那些脑残漫画，你也想过来一起睡？陈叔试探的开口。嗯，木林点头如捣蒜，那就来吧。陈叔笑了笑说道：“沙发其实不小，抱着睡也还有一点富裕。他今天消沉了一天，陈叔也不好再让他失望。”陈叔的声音落下，木林的身影已经飞扑而来，像是树袋熊一样挂在陈叔身上。
也幸好陈叔后面是沙发，不然就直接倒在地上了。就这样，两人相拥而眠。穆林眉间的那缕愁绪在无形之中消散了开来。穆林也说出来是为什么，虽然很难受，但是躺在他身旁的时候，好像心情一下子开阔了起来。第二天的行程是一片石头林。这一路走来，万之梅两人都有些疑惑的看向陈叔两人。今日的穆林笑逐颜开，丝毫没有昨天的郁闷和难过。昨天万之梅也劝说过穆林，但是穆林虽然能看开，但还是会有些难受。无论他怎么说也没用。没想到过了一晚上。穆林的心情好像180度转变过来，这种转变让他们两个都感觉到不可思议。穆林，你没事吧？万之梅有些担心的拍了拍穆林的手。昨天穆林有多难过，他是看得出来的。没事啊。穆林笑了出来。万之梅，除了几人外，其他人在一旁热切的议论了起来。显然是接下来的地方。在导游的带领之下，很快众人便已经来到了那里。和导游介绍的一样，是一片很荒废的石林，四处都是散落的石头。一路走来，还有不少其他的生意，有些人在路上卖石头。做一个小饰品，有些人还好一些，卖一些吃的东西，不一而足。不过，让陈叔最无语的是，有一个人居然在这里卖什么姻缘石，还说这些姻缘石都是当年存留下来的，卖一块少一块。这东西便宜了也就罢了，这东西还一点都不便宜，一块小石头要一百大洋。陈叔看了都想立马拉着穆林离开。不过，无论是穆林还是万之美，都不肯就这样离开，最后还是买下了姻缘石。除了穆林外，别的人也都纷纷买了下来。一百块虽然多，但并没有到负担不起的地步。只是一百块买个破石头，让人感觉有些无语而已。一路走来，很快跟着导游来到了一个更加残破的地方。这里好像经过一次巨大的爆破一样，场面有些吓人。这里就是这一次的目的地了。导游笑着告诉众人，很多事情陈叔等人已经知道了。不过这一次导游说的更加详细而已。这个地方其实就是当初襄王和道士大战的地方。传说中，当襄王将道爷救走之后，道观的道长很快就发现了情况，经过多天的查探，找到了这个地方。此时，道爷的伤势还没有痊愈过来，加上那些道长对妖怪有一定的偏见。于是就对襄王发动攻击。襄王一开始念及这些人是道爷的师兄弟，并没有下死手。但是那些道长却对这个妖怪恨之入骨，丝毫没有留手。眼看着这种情况，襄王也不再留手，彼此大战一番，双方以重伤收场。这事很快传回了观主的耳中，观主勃然大怒，亲自出马前来降妖。襄王虽然是妖族之躯，又有了正确的修炼之法，但要和观主相比，却还是差得远，轻易被观主斩杀。观主还不留情，降妖让这个女妖灰飞烟灭，断了自己弟子的那一点心思。于是捏了一道神雷打向襄王的灵魂，眼看着就要打中襄王的灵魂的时候，道爷飞身上前挡住了神雷，但与此同时也被神雷所杀。观主虽然后悔，但事已至此，却也无力回天，最后带着弟子的尸首回了道观，此事也算是落下帷幕。这里的景象就是当初襄王和道观的弟子大战时留下的痕迹。听说当时双方都使出了浑身解数，这些痕迹也令得周围寸草不生。大家看看地面就知道了。导游继续说，以前我们也请风水先生来看过，他说这地虽然还有灵气，但是。这地的气息太凶，没东西敢在这里生存。要想让这片土地重新长出东西的话，就要等这地面的凶气都散了才行。他说的玄乎的很，大家也当听故事一样听。不过，无论最后的真相如何，这地面也确实是没有东西可以生存。当初政府征用这土地植树造林的时候，愣是一根草都长不起来。但偏偏那些树苗在其他的地方就长势很好。后来大家没办法，也就当做信了这里的传闻。走了一圈，很快又是自由活动的时间。这个时候已经到了下午两点。不得不说，这个地方还是挺大的。走了好一圈，让人有些气喘吁吁的。走，我们去青鱼池那边。万之美两人一边说，一边朝陈叔两人看了过来。在陈叔几人说话的时候，其他的人已经动身，一边说笑一边前进，朝着同一个方向出发了。细听的话，依稀也能从他们的口中听到“青鱼池”三个字。毫无疑问，他们的目的地也是青鱼池。好，陈叔点了点头。在陈叔的身边，穆林深吸了口气，又暗暗捏住了拳头。第185章，鱼儿动了。青鱼池是石林千米之外的一个池塘，这个池塘不算大。有二十来平方的大小，不过很清澈。俗话说，水清则无鱼，但这里还有一些鱼儿，还挺大的。来到这里，不少人围着青鱼池先看了起来，不时的发出一阵阵笑声。此时此刻，无论是木林还是万之美，也是兴致勃勃的围着青鱼池看了起来。他们也如同那些女孩一样，不时发出铃铛般清脆的笑声。见到他们的样子，陈叔和孙聪华对视一眼，也是会心的笑了起来。在襄王庙的这三个站点里，每个站点好像都有大堆的故事，除了襄王和道爷的故事之外。还有别人来这里而发生的故事，同时还有一些振奋人心的一些东西，比如第一站的大黑树，也比如最后一站的姻缘签。而这一站最令人激动的就是眼前的青鱼池。按照当地的传说，青鱼池里有一座鱼仙，当初襄王垂死之际，他出手救下了襄王，也保住了襄王的灵魂。因此，他也看到了襄王对于道爷那真挚的感情。所以，每当有有情人经过的时候，青鱼池里的鱼仙都会让池中的鱼成双成对的跳出水面。这种玄乎的理由，当然大部分人也都不相信。可有时候就是这样，鱼儿要么不出现，要么就一起跳出水面，谁也说不清楚这到底是因为什么。陈叔此时也累了
，看着两女兴致勃勃的样子，走到一边的树木上靠了一下。咦，陈叔突然一愣，发现树木上居然刻着一行字：“此地有鱼鳞，鳞物可遇而不可求，切勿捕杀，以遭天谴。”鱼鳞为双生鱼鳞，但凡以虔诚之心，皆有鱼鳞相迎。陈叔有些愣神，这么说来，这事情岂不是和姻缘没有半毛钱的关系？不过，这到底是谁写的？上面的分明是很标准的楷书，而且最后还写了一句：“鱼鳞怕他，不敢出现。”难道是那个传说之中的道爷？鱼鳞也怕他身上的那种气息。陈叔一旁，孙聪华疑惑地说：“你看着这棵树木干嘛？一直在走神。”陈叔回过神来，再看向那树木，赫然发现上面的字已经不见了。陈叔眨了眨眼，刚才他还明明看得清清楚楚的。华子，陈叔，两人说话的时候，木林和万之美奔了过来。万之美很自然地拉着孙聪华的胳膊，笑道：“走，我们去青鱼池。”木林眼巴巴地看了眼陈叔，然后用双手抱着陈叔的手。他虽然没有说话，不过。陈叔感觉他的眼神已经把所有的话都已经说出来了，那我们也走。陈叔心里暗叹一声，说道：“好呀。”陈叔一开口，木林立马变得眉飞色舞了起来。刚刚我们就看到，有些情侣靠近的时候，就有一些鱼从水下面跳了出来，那情况可好看了。当时还有水，差点溅到我的脸上了呢。陈叔，你看了一定也会很喜欢。那我就看看是什么样的。陈叔笑着说道：“有些东西不太好解释，因为那些字已经没了。陈叔也不知道那些字是不是真的存在，或许这只是他的癔症吗？”哇！陈叔两人往前走的时候，又一阵滑声传来。远远地可以看到，一群人站在青鱼池前，两条鱼儿自水中央飞掠而出，各自朝着两边钻入水面。那种场景颇有种和谐的感觉。走走走！见到这种情形，走在前面的万之美更加激动的，几乎是拖着孙聪华朝前走去。木林的眼中也是满眼的亮光。只是当他们靠近青鱼池之后，青鱼池突然变得安静了下来。咦，发生了什么事情了？刚才好像没有这么安静的，怎么一下子变得安静了呢？对。好奇怪，而且鱼儿都不游了，就待在水里，好像睡着了一样。周围的人像是被泼了盆冷水，愕然地看着眼前的这一幕。怎么回事？万之梅也是斜着方向看向了水里的情形，而后他偏头看向孙聪华：“你做了什么对不起我的事情了吗？胡说八道什么？”孙聪华直接无语了。万之梅皱着眉头，叹了口气：“都说姻缘池，姻缘池，怎么到我这里就不灵了呢？”木林也探头看向水里的情况，有些狐疑地看向陈叔：“刚才我们还看到鱼跳出水面呢。”“对啊。”万之美有些郁闷地说：“遇到这样的事情，总归让人的心情也不是很好。”陈叔望了眼前面的池水，忽而想到了什么一般，缓缓退了出去。退了三四米的距离，青鱼池又发生了变化。看，看，鱼儿动了，又动了。对，果然是动了。刚才可能是累着了吧，毕竟不是一般的鱼。有道理。哈哈，听着他们的话，万之美两人也探头看向水里的情形。啪！就在这时，两条鱼儿啪的一声从水里跳了出来。这种奇观一出现，周围不少人都欢呼了起来。万之美见到这种情形，激动的不断拍打孙聪华的手臂，几乎要将他的手臂打肿。孙聪华嘴角不断抽搐，见到这该死的鱼，他是一点都高兴不起来。木林也在池水旁，见到这一幕，他跑过来拉着陈叔的手：“陈叔，我们再来一次，我们一定也可以的。”陈叔缓缓挣脱木林的手，笑着说：“我好像有点招这些东西的讨厌。你和我一起的话，你是看不到那种东西的。”木林怔了怔，随后他默默无声的走上来，握住了陈叔的手：“那我们走吧。”陈叔用另外一只手拍了拍他的肩膀。笑道：“你喜欢看这些东西，就在这里看一下，反正是旅游，还是看一下这些景观好一些，留下一个美好的回忆。”木林望了眼青鱼池，而后摇了摇头：“不了，我只是想和你一起看。”这一次，陈叔怔了怔。木林好像总是能让他感到意外，他有些选择，坚定的连陈叔都有些意外。来之前，他还一直在说这里的青鱼池的事情，现在居然这么快就割舍掉了。陈叔的心里有种很暖的感觉，和他在一起，就算只是做失败的事情，好像也挺让人高兴的。晚上回到酒店，万之美仍是在喋喋不休地说着白天青鱼池的事情，有些惋惜陈叔两人提前走了。不过原因嘛，陈叔也不好和他直接说明。那接下来就是香王庙了。万之美笑着说道，眼神里多了几分憧憬。听到这话，木林和孙聪华也抬起了头，也是有些跃跃欲试。第186章香王庙前。不得不说，虽然前两站也是激动人心，但最令人激动的当属是第三站，也就是香王庙。所有人来这里都是为了这里的香王庙的姻缘签的。香王庙吗？木林眼中仿佛多了一丝光芒。他这两天听万之美说的最多的就是关于香王庙的姻缘签的事情。这两天也是憋着一口气。前两站的失利，他丝毫可以不放在心上。但是最后这一站，他很重视。无论真假，姻缘签更多时候都是一个更好的一头。就算是假的，他也希望他们的姻缘是会受到祝福的。见到两人的神采，万之美笑了起来。你们不知道吧？我刚才又出去打探了一些消息。听到这里，孙聪华有些无奈的苦笑起来，因为他当时也被拉了出去。几个女人在一起说话。他一个大男人走也不是，不走也不是，当时狼狈得很，现在应该很热闹吧？陈叔也笑了起来，回来的时候就可见一斑了。本来来这里也是为了求签的，然而
。谁知道的是，这些人为了得到更好的姻缘签，又跑到另一个地方去求愿，而且还不只是一个人，让陈叔颇为无语。那可不是，万之美也有些咂舌地说：“大家都先去附近的观音庙了，可惜的是我没去。”哎，孙聪华轻咳两声，万之美瞪了他一眼：“要不是你拦着，我也去了。”孙聪华只好求助般看向陈叔，陈叔笑了笑，说道：“消息导游都说的差不多了，你们又打听到了什么其他的消息了吗？”对。说到这个，万之美马上被转移了注意力。不是说襄王被救下灵魂之后，来到了襄王庙，这个地方就成了襄王安身立命的地方。但听说妖和人是不同的，妖是没有轮回的，襄王的灵魂也就一直停留在此处，希望能再次看到道爷的转世出现，那样他就可以死而无憾了。说重点，说重点，不只是陈叔，连孙聪华也直翻白眼。这些事情他们已经知道了，但是每一次说起，万之美都要兴致勃勃的再提起一遍。呵呵，万之美尴尬的笑了笑。首先声明一下。这是小道消息啊，不一定是真的。陈叔，孙聪华，此刻孙聪华有些后悔，之前因为尴尬的缘故，他一直在玩手机。早知道这样，他还不如好好听一听了。万之美说道：“是这样的人，不知道是谁说的，襄王庙里，襄王一直在沉睡。不过，襄王记住了道爷身上的那种气息，如果有相同气息的人出现，襄王就会赐予他们紫签。那些人说，紫签是抽不来的，一般都是襄王赐予的。如果不能让襄王感受到道爷的气息，襄王就不会赐予紫签。气息。”陈叔和木林对视一眼。陈叔感觉有些好笑，这说法未免太奇怪了吧？对啊，但他们说的就是这样的。万之美说道。莫林问道：“那到底是什么气息呢？”不知道。万之美摇头。那些人也不知道，不然的话，他们早就拿到紫签了。不过他们猜测，应该是一种奇特的力量吧。说到这里，万之美又皱起了眉头。那些人虽然是这么说，但让他们说具体的，他们也说不出来。不过他们说，有些人身上天生有一股特别的力量，这种特别的力量应该和道爷身上的气息很像。当年道爷的师兄弟下山的时候，也曾说他们师兄是万中无一的人。万之美离开后，穆林环在想关于襄王庙的事情。天色也是逐渐暗了下来，外面虽然有灯光点缀，不过夜空还是显得有些暗淡。穆林隔着窗户看向外面，又是叹了口气：“在担心吗？”陈叔从他身后走过来，穆林点了点头。不知道为什么，我一想起这个事情，就感觉有些担心。穆林想了想，又补充了一句：“我知道这些东西不能代表什么的，不过我就是会紧张，是因为有希望。”陈叔笑道。穆林有些茫然，陈叔笑着说道：“抽到紫签，这不是一件很浪漫的事情吗？”穆林回过神来，朝着陈叔重重的点头：“因为这本身就是一件很浪漫的事情，所以啊，这件事情就让人很期待了。”嗯，穆林的脸上也是露出了笑容，仿佛已经提前见到了那一幕。陈叔笑了笑，说道：“我觉得你是一个幸运的人，在你的身上一定会有好事发生，所以明天襄王庙之旅，相信我们一定能抽到紫签的，所以不用担心，今天好好睡一觉就可以了。”穆林眼神游离，但很快坚定了下来。或许这种说法太过轻飘飘了，但是穆林却感觉应该是真的。这不仅仅是因为他自己也希望如此那么简单，或许也是因为这事是陈叔说的，或许是因为别的。那咱们就睡吧。陈叔拍了拍他的脑袋，穆林从床板抱了一个枕头过来，自然而然的钻到了陈叔的怀里。也不知道是不是两人的默契，本来两个人睡大床会更舒服一些，但是每当睡觉的时候，两人都不约而同的来到了沙发上。陈叔，我们一定会拿到紫签的。穆林靠在陈叔的怀里，低声的呢喃：“对，会的。”陈叔笑着点头。襄王庙很大，听到导游说，以前的襄王庙并不大，而且在很久以前，因为打倒神鬼传说，襄王庙也一度没人来。后来渐渐的，风气恢复了一些，村子里的长辈又开始想起了襄王庙的事情。于是，村子里家家户户都出了一些钱，然后就将新的襄王庙建立了起来，将襄王的法身从破旧的庙宇里移了出来，变成了现在的样子。现在的襄王庙可比起一些和尚庙也丝毫不差，布置也显得颇为讲究。因为是著名景点的缘故，除了他们旅游团的人之外，还有不少其他的人早早就来了。当陈叔等人到来的时候，这里早已经是乌泱泱的一片，显得十分嘈杂。导游在前面不断呼喊着，不断加大音量，如同复读机一样介绍襄王庙的景点。不过此时，所有人都被前面的庙宇吸引了注意力，谁也没有理会他。第187章紫谦，导游也没了办法，来到这里，大多的人都走不动道了。所以来到这里后，他们和之前的策略有所不同，都是先带所有人来到襄王庙，然后让这些人自由活动。等自由活动的时间结束后。他们再带这些人去其他的地方参观。等导游宣布了情况，所有人都纷纷冲向了前面的庙宇。此时，庙宇前已经排起长队，这些人家都是情侣，都是一左一右排着队。在队伍的前头，也就是庙宇的位置，有两工作人员打扮的人守在门口前。在他们之后，就是襄王庙。透过门口，依稀能看到庙宇里正有两个人跪在两个蒲团前，虔诚的跪拜。女子摇晃着手中的竹签，而在两人的前面，则是一座神像。这神像栩栩如生，但细看的话，不难看出这是木头所做的。这神像单膝跪在地上，张开手，好像在祈祷着些什么，眼神里带着希冀，和我之前看到的一样。万之美有些激动地说道。穆林也是定定地望着前方的神像。
他之前也看过襄王的神像的图片，不过在这种情况之下，他有一种很特别的感觉。那襄王的眼神，他很熟悉，很熟悉。走走走，万之美这时又嚷嚷了起来：“我们赶紧去排队，不然等下不知道排到什么时候。”还别说，在他们说话之际，队伍又长了一大截。见此，万之美直接拽着孙聪华飞奔而去。我们也去。陈叔笑着说：“好。”木林笑容很灿烂。两人走得不慢，正好赶在万之美两人之后。不过，即便是如此，他们也是旅游团里最慢的那一队了。时间悄然流逝，头顶之上，太阳暴晒。不过，场中的人没有几个在乎的。随着时间推移，一个又一个人从里面走出来，有人欢喜，有人愁。这些人拿的都是红签，有人是三级红签，有人是四级红签，当然也有人是一级红签和二级红签。到了一级和二级，其实关系就没有那么牢固了。抽到一二级的人，脸上都是带着愁容，看着这些人走过，场中不少人都开始不安了起来。见到好的情况，他们自然也期盼，但也担心比不上；见到不好的，他们虽然惋惜，同时也担心自己也是如此。怎么办？怎么办？万之美开始焦虑了起来。刚才还有说有效的夫妻，转眼间就黑灰着脸，给人的压力不是一点半点。没事的，孙聪华不知该如何安慰。万之美有些坐立不安，下意识的不去看庙宇里的情况，但最后还是没能控制住。可能是天下的人薄情寡信的居多吧。反正现在的情况，许多人都拿到了不太好的签。有些人不怕被人看到，而有些人则是遮遮掩掩的，生怕被人发现。而即便是他们在遮掩，脸上的脸色也出卖了他们此刻的心情。不多时，这里大半的人已经求签完成，看着一个个往回走，万之美额头冷汗都渗透了出来，格外不安心。木林也是开始拉住陈叔的手，好像担心陈叔会跑掉一样。其实，无论是万之美还是木林，一开始都不太担心这种事情。可看着这些夫妻情侣求签之后彼此隔阂的状态，他们也一下子变得担忧了起来。两位，请进吧。前方，两个工作人员笑着说道：“哦，哦，哦，好的。”一对情侣磕磕绊绊的走入里面，他们显然也被之前的情况吓到。现在笑容都显得有些不自然。这个时候，距离陈叔两人还有五六人，眼看着情况临近，万之美更是不安的开始抖腿，连孙聪华也开始冒汗。木林微微探着头，紧紧盯着里面的情况。如果不是因为拉着陈叔，估计他忍不住走入里面了。又是一轮下来，轮到了万之美两人，两人也是磕磕绊绊的走进去，像是小孩子去亲戚家一样，不知道会怎么样。木林紧张的看向里面，陈叔笑了笑，没有回答。说话间，里面传来一道尖叫声。万之美这时已经顾不得在神庙里。抱着孙聪华就是一顿猛亲，陈叔两人看去，正好可以看得很真切。此时，万之美的手上已经拿到了姻缘签，而且姻缘签正好是有五个红点，五级姻缘签，这几乎是这里最好的成绩了。见到这种情形，木林一时间都忘记了呼吸，羡慕的看着万之美两人。他们之前的目标都是紫签，可是经历了这一番情况，见到大多人抽到的都是一级姻缘签，他们已经放弃了五级姻缘签，已经是最好的签了。轮到两位了，工作人员笑着说。木林回过神来，此时。万之美和孙聪华已经走了出来，他们脸上带着浓浓的笑意。木林笑不出来，虽然他很想祝福两位，可是他心里莫名有一种落差感。他虽然也为万之美感到高兴，可与此同时，他想到自己可能抽的姻缘签不好，心里却也是感到不安和难过。木林，陈叔轻轻叫道。木林勉强的笑了笑，放心吧。陈叔笑了笑，拉住他的手，大步朝着神庙里走过去。你不是相信我们的缘分的吗？嗯。听到陈叔的话，木林反手握住陈叔的手。竹筒签并不算大，陈叔跪在左边。木林跪在右边，抽签则是由木林去抽，哒哒哒，声音很清脆，很响亮，仿佛一道乐章也随着轻微的震动传到外面去。这一刻，世界好像安静了下来，外面的人也是紧紧盯着眼前的这一幕，有人好奇，有人看乐子，也有人紧张。不得不说，因为木林的样貌的缘故，这一路上走来，给他们两人增加了不少的关注度。此时此刻，众人也更加好奇，这对情侣会抽到的是什么签？有些不怀好意的，此时甚至已经暗地里开始嘲讽。觉得陈叔两人肯定比不上刚才的孙聪华两人。啪！一根木签落地，莫林在那一瞬间紧紧闭上眼睛。见此情形，陈叔忍不住笑了出来。周围很安静，在门口前的两个工作人员似是呆住了。他们揉了揉眼睛，仍是有些不敢相信。不只是他们，即便是在前面的那些情侣，也是探身看着里面，眼中满是羡慕之色。陈叔，什么签？莫林仍是闭着眼睛。陈叔笑了出来。你是想让我告诉你，还是想亲眼看看？我。莫林深吸了口气，缓缓睁开眼睛。一枚紫色的签印入眼帘，第188章离开。木林呆呆地望着那枚躺在地上的紫签，一时间仿佛失去了思考能力。半晌后，他才是缓缓拿起地上的紫签，反复看了看，他眼眶有些泛红。陈叔，我们抽到紫签了。嗯，陈叔笑了笑。陈叔的声音刚落下，木林又是扑到他的身上。这一次，陈叔有所准备，勉强算是接下来了。木林的身体轻轻抽动，抱着陈叔的力气并不小。陈叔艰难地抽出一只手，轻轻拍拍他的脑袋，啪啪啪。门外，两个工作人员率先鼓掌。不管他们心情如何，光是这几乎没有出现过的紫签，他们就值得鼓励。工作人员鼓掌之后，前面的人也跟着鼓起手掌
。不多时，掌声像是海浪一样蔓延。莫林慢慢回过神来，听着外面满天的掌声，他有些轻快地拉着陈叔的手走出去。此时，他脸上的笑容像是阳光一般灿烂夺目。你们也太好了吧！万之梅有些夸张地叫着，眼里的羡慕几乎已经要溢出来了。这是子谦啊，多少女孩梦寐以求都没有得到的东西。他本来觉得陈叔两人的运气不太好，所以已经打算等陈叔两人出来，好好安慰两人。他们要告诉陈叔两人，这些代表不了什么。谁知道，突然间，两人的运气一下子就来了，居然抽到了最好的紫千。这种感觉就像是小说剧情一样，一开始有些磨难，有些挫折，比不上别人。可是呢，经历磨难和挫折之后，在最重要的地方一举拔得头筹，加上紫千这神奇的东西，让这件事情更是显得充满戏剧性。听到万之美的话，木林缩了缩肩膀，淡然一笑。这一天是木林玩的最尽兴的一天。虽然香王庙没有什么好看的东西，不过好像看一颗破石头，他也格外开心。不过他是很开心，陈叔就遭了罪了。差点没有累死。回到酒店的时候，陈叔已经累趴下，动也不想动了，就躺在沙发上休息起来。在陈叔休息的时候，木林拿出一个本子在记着，上面写了许多东西，大多都是一些日记。陈叔也懒得窥探别人的隐私，也没有去看。木林一边看着陈叔的身影，一边写了起来。他在最后一行写道：“这是我们的第二次约会，距离表白还有最后一次约会。”哒哒哒，不知道过了多久，敲门声响了起来。万之美和孙聪华来找两人，见到陈叔有些劳累的样子，孙聪华感同身受，投去一个同情的目光。万之美拉着木林说道：“马上就要分别了，以后也不知道有没有机会见面，我们出去吃顿饭吧。”“好呀。”木林笑着点了点头。事实上，之前陈叔就和木林有过这个提议。这一路走来，这两人对他们也颇多照顾的，吃一顿饭是很应该的。好，那我们收拾一下，出去吃吧。”万之美笑着说道。两个女人一说话，就像是有说不完的话题似的。不过，万之美说的更多的还是关于子谦的事情。这件事情太让人羡慕了，因为子谦的稀罕，这一路回来，甚至有人出了几百万要买这根签。不过木林根本就没有搭理他们，你是怎么想的？这么好的机会都不捉住，或许机会就没了。万之美摇头说道。木林抬头看着他，如果是你，你会换吗？万之美愣了愣，随后摇了摇头，不知道。别说是他，就算是孙聪华也不敢肯定，毕竟那是几百万，他们或许一辈子都赚不到那个钱。吃了顿饭，彼此也聊了聊今后的打算。万之美和孙聪华只是普通的打工人，假期之后就要回去继续打工，而陈叔也没有和他们说实话，只是告诉他们，两人现在还是无业游民的状态。不过这一顿饭吃的氛围很好，这就足够了。离别的时候，万之美紧紧抱住了木林一下，才是放了开来。而陈叔和孙聪华象征性的握了握手，彼此说了句再见。之后，两人就彼此回到了酒店的房间里。陈叔躺了下来，而木林则已经在一旁开始收拾给朋友带的那些礼物。看着他忙碌的样子，陈叔乐得自在。也不知道是不是他的错觉，木林的变化越来越大了，现在多了一些人烟的气息。这应该是一件好事吧？对了，还有这个，木林收拾好东西，从背包里拿出一个青蛙徽章。跑过来，要印上去。陈叔记得这个东西。嗯，木林毋庸置疑的点头。陈叔仍是不懂这是什么东西，好像是什么仪式感。不过，陈叔问起木林的时候，木林转移了话题，应该不是什么坏事吧？陈叔这么想着，拿着青蛙徽章在上面盖了一下。盖上印章后，木林的本子里已经有两个印章痕迹。木林笑嘻嘻的收起东西，小心翼翼的放好。陈叔两人来的时候是坐了晚上的航班，回去的时候也是晚上的航班。和陈叔两人不同的是。万之美两人还有两天假期，他们并没有着急要回去。凌晨五点多的时候，两人的航班已经到达机场。此时，老管家已经早早的等在了机场，他仍是那风度翩翩的样子。见到他的样子，陈叔真想踹他一脚，给他报了。这都是什么鬼旅游？居然是情侣团！而老管家还朝他使了个眼色，才是走向木林。陈叔轻叹了口气，这老家伙如果知道自己的情况，一定会后悔的。第二天，陈叔早早就醒了过来，如同以往一样，烧水吃药，然后前往画室。这仿佛已经形成了规律了。不过和以往一样，比陈叔来的更早的是木林，仍是木林开了门。两人边说边笑，进入了画室。又多了半个小时，孙琦这才是姗姗来迟。哟，这么早？孙琦笑着说了起来。怎么样？你们旅游的时候玩得开心吧？很开心，很开心。陈叔两人笑着说道。陈叔给孙琦分了一些礼物，问起了最近的事情。最近能有什么事情？孙琦撇了撇嘴说道。你们不在，卓林那小子也不来了。不过他那边倒是好像出了点什么事情，具体的我就不太清楚了。他出了什么事情？听到这，陈叔有些着急的追问起来。第189章，卓林的异样。不知道。孙琦皱着眉头想了一下，摇了摇头说道：“你知道的，他是因为你在这里才会来我这里的。如果你平时不在，他很少来的，更不要说和我谈心什么的。所以，他发生了什么事情，我也不知道是怎么回事。我只是看得出来，他的心情不算很好。”陈叔想了想，就猜到了缘故。这两天，陈叔也有和卓林聊过，也看得出来他兴致不怎么好。一开始，陈叔还没有在意，不过看样子确实是出了什么问题。按照卓林现在的状态，能让他变成这样的，一般只有一个，那就是李月。陈叔看向木林。
，李月那边发生了什么事情了吗？没有啊。莫林摇了摇头。我昨天也刚和李月通完电话，他最近都在忙着写小说，偶尔去找妹妹出去，其他的就没什么事情了。咦，奇怪。陈叔嘀咕了起来。孙琦看了过来，说道：“你觉得会不会是李月找了男朋友了？不应该啊。”陈叔摇了摇头。我们离开的时候也只有几天，怎么会这么突然呢？而且以李月的情况来说，还真没有几个男人能吸引他的，除非真的出现一个和木林差不多的男人，那我就不知道了。听到这里。孙琦笑了笑，说道：“中午12点，以往这个时候，卓林都已经到了。不过现在这种时候，始终不见他的踪影。他应该不来了吧？”孙琦从门口望了眼外面，现在已经12点半了，要来的话，早就已经到了。到底发生了什么事情？陈叔也担忧了起来。之前陈叔就和卓林说过回来的时间，卓林还告诉他，他到时候来找自己。12点很快过去，不多时就到了2点。陈叔停下手中的画笔，一时间心思已经不在作画上面。从刚才开始，陈叔就给卓林打了好几个电话，不过。卓林一直都没有回应，这不得不让他怀疑。陈叔还问了卓月仙，不过卓月仙说弟弟也没什么特别的。陈叔听到卓月仙的那些描绘，心里就更加笃定，事情肯定和李月有关了。虽然卓林有时候做事做得不算很好，但是他的心思远比他们要细腻的多，所以一般人很难发现什么。月仙姐和卓林的爱好不太一样，平时交流的不算多，但陈叔却不太一样，因为卓林有很多事情都是和陈叔商量的。陈叔偏头看向了木林，李月怎么说的？卓林拿出手机说道：“李月说。”卓林的情况，他那边也不是太了解。卓林一开始还找他聊天，不过这两天都没找过他聊天，所以卓林发生了什么事情，他也不知道。那两天之前发生了什么呢？陈叔问道。木林想了想，说道：“两天之前，卓林找李月说的那些话题，都是分享一些平时的事情，没有什么有用的消息。相比之下，李月更担心卓林的伤势怎么样了。”木林将手机通话的记录给陈叔看，陈叔看了一下，也是没辙了，丝毫看不出什么问题。看来要知道发生什么事情，只有去找卓林了。陈叔呼出了口气，本来以为回来之后就可以安安心心的创作了，没想到发生了这一茬。下午六点多，陈叔带着木林来到了学院的门口。卓林出来了是吗？好的，好的，谢谢。陈叔对着电话说：“客气啥？有什么需要尽管来找我，咱们是朋友。”那边的同学笑着说：“好的，改天吃饭。”陈叔点头，挂了电话。两人在学校门口前等了起来。卓林出来了吗？木林问道。陈叔点了点头，出来了。按照个时间点，差不多也该到学校门口了。嘎吱。就在这时，一辆小轿车停在学校的门口不远的地方。车上走下来一个大美女，女孩穿着淡黄色的上衣，加上牛仔裤，将姣好的身材显露出来。她的出现引发了周围不少的目光。是李约。陈叔愣了一愣，木林说道：“李约之前和我说过，他最近要等妹妹下课。难道他妹妹在这个学校？”陈叔也一下子回过神来，怪不得之前老师觉得他妹妹有点眼熟，原来他们是同一个学校的学生。陈叔，我们过去打个招呼吧。”木林说道。陈叔正要点头，突然想到了什么，拉着木林到一边去。木林有些疑惑不解，陈叔摇了摇头，先看看情况再说吧。学校门口，学生陆陆续续的走出来，不少男生甚至停下了脚步，看向了李月这个大姐姐。然而，很快一道身影到来，让他们的心碎了一地。一个高大威猛的男生缓缓从外面走过来，来到了李月的身边。赵同峰见到他，陈叔就猜到了原因了。赵同峰长得很帅气，体型又比一般男生高，像是一个标准的王子一样。加上他身上独有一种气质，和李月仿佛有种相得益彰的感觉，一眼看过去，像是一对金童玉女。陈叔问道：“你知道这是什么情况吗？”木林摇了摇头，不知道。李月应该没有谈恋爱，他如果谈恋爱，应该会告诉我。陈叔又看了前面一眼，李月和赵同峰两人正聊着什么话题，脸上都是带着笑容。不到一会儿，一个女孩就从学校里跑了出来，径直的跑向赵同峰。他们三人好像有说不完的话题，说说笑笑的样子，在旁人看来很是醒目。陈叔，木林突然拉了拉陈叔，陈叔顺着他手指的方向看去，门口不远的地方有一道身影，偷偷摸摸的看着。原来不知什么时候。卓林已经到来了，他像是个小偷一样躲在校门口不远的地方，偷偷观察着这三人。三并没有看到他，一边说一边笑，然后上了李月的小轿车。轿车留下一阵尾气，很快离开在视线之中。等他们离开后，卓林才是垂头丧气的走出来。他所走的方向正是几人的方向，走出没两步就看到了陈叔两人。他先是一愣，随后脸上露出困窘难堪般的羞红，随后他转身就走了回去。木林刚要去追，陈叔拉住了他：“不要着急，先让他平复一下心情吧。”卓林其实也挺好面子的。木林眨了眨眼睛，不明所以的点了点头。又过了半个小时，陈叔和木林缓缓进入校园里，来到一个草地上。卓林没有意外的正坐在草地上。对于陈叔的到来，他并不感到惊讶，又让你看到丢脸的一幕了。第一百九十章，别提了。陈叔在他身边坐下来，说说吧，发生了什么事情？陈叔问道。在陈叔问话的时候，木林也在陈叔的身边坐了下来。卓林先是看了眼木林，眼神流露出几分羡慕，而后垂下头来，叹了口气，就像你看到的那样，还有什么好说的？陈叔双手撑着草地，抬头看向天空。我还记得，当初你也有过这么失落的一次。那一次是和月仙姐有关的吧？你以为她忘了你的生日，你就很不舒服、很难受。不过
。后来呢？月仙姐并没有忘记，她只是临时有点事情而已。后来她就赶回来的，而且她的礼物不是你最喜欢的吗？这不一样。卓林有些困窘地说：“说说吧，有什么好说的？”陈叔转头盯着卓林一会儿，卓林被盯的神色有些不自然。陈叔这才是说道：“卓林，我这些天突然想开了很多事情，也看开了很多事情。有些事情不应该这么稀里糊涂的就没了，不然的话，总有一天你会后悔的。有时候事情不是你所想的那样的，你就不愿意放下你那点自尊心去试一次吗？有些东西一旦错过了，就不会再出现了。”卓林眼神游离，好一会儿后，他泄气般的叹了口气，说道：“我前两天发现他突然来我们学校门口了。”我还以为是来找我的，我说不出的高兴。不过这个时候，赵同峰就出现了，他们很亲密的样子。我、我、我，那你有问过是什么情况吗？陈叔问道。还需要问吗？不问怎么知道？问了又能怎么样？让自己更丢脸吗？陈叔长出了口气。刚才的情况感觉怎么样？听到陈叔的这种问题，卓林的脸都绿了。还能感觉怎么样？卓林闷闷地说。对于陈叔的问题，有些不满意。陈叔说道。其实除了你之外，没有任何人会感觉刚才两人的行为有什么亲密的举动。那怎么看都像是朋友的普通相处而已。说白了，很多情况都是你的战友欲在作祟。我卓林有些不服气的抬头，陈叔盯着他的眼睛。李月和赵同峰是从小一起长大的，他们关系比你好，这是理所当然的。不过你们已经是男女朋友了，我觉得他可能考虑要避嫌一下。可是你们现在还不是男女朋友。卓林张了张嘴，半天没有说话。他有些失落的低下头来，有些无地自容。陈叔也有些不忍心，他的时间不多了，没有那么多的时间可以帮忙处理卓林的问题。那就只有直截了当的说出问题的本质。陈叔深吸了口气，接着说道：“你现在和李月只是认识而已，说的再多一点，你算是他的救命恩人，还不是他的恋人。这种情况对你而言才是最正常不过的。李月这么优秀的人，他有自己的朋友，也有自己的圈子，甚至很多人都会比你更优秀。你觉得别人就真的没有男性的朋友，没有人追求了吗？”卓林一直看着地面不说话。你首先摆正你的心态吧。这种情况不只是今天，以后也会接连不断的出现。你如果没有办法摆正这种心态的话，你应该及时止损，放弃李月这个人。听到这话，卓林一下子抬起头来，呆呆地看着陈叔。听陈叔的话，听到一半他就回过神来了。不过无论如何，看到那种情形，他的心里还是止不住会难过。但也确实如同陈叔所言，李月有自己的朋友，有自己的圈子。他现在对于李月而言，也不过是朋友之一而已。他确实没有这个立场。我该怎么办？卓林悠悠地问道。陈叔说道：“你有两个选择，第一放弃，第二继续。”听到这，卓林又沉默了下来。他早就想放弃了。在看到李月和赵同峰谈笑风生的模样的时候，他的心像是被刀割了一样。那时候他就考虑好，放弃这段感情算了。可鬼知道为什么，他总是忍不住偷偷跑过来看他。他没有发信息给李月，但他总是忍不住看微信，看李月有没有发现他的异样，偷偷摸摸的看他的动态，自己一个劲的胡思乱想。就连今天，他也是偷偷躲起来，就是为了两人是否会来。事后想想，他自己也觉得自己是不是疯了。现在听到陈叔这一句话，他突然心头猛地一颤：切割吗？真的能切割开来吗？卓林张了张嘴，想要说些什么，却突然发现好像什么也说不出来。陈叔让穆林去帮两人买瓶水，偏头转向了卓林。还记得我们第一次打网球的时候吗？陈叔开口问道。卓林点了点头。陈叔抬头看向天空，那时候我已经和一个说过，我的情况不太适合。当时候一个想和你一起组队的，而且你可能不知道，月仙姐让一个和你组队的，一个从一开始就没想过要和我组队。但是当一个说我的天赋很好的时候，你马上就退缩了。卓林望了眼陈叔，听到他推心置腹的话。卓林勉强的笑了笑，原来是这样。卓林悠悠的说，还真是好笑。他有些狼狈的笑了笑。卓林笑了两声，就停了下来。那时候我也很希望和一个一起组队打网球，我期盼着能达到一哥那样的水平，期盼着他来找我组队。但是我和你们是不同的，你们都很厉害，而我好像什么时候都跟不上你们。我听到一哥对你的夸奖，我心里很不是滋味，感觉有什么被抢走一样。但是我也替你高兴，因为你是我兄弟。我听到你提出来让我们两个组队，我有点猛。一哥也一下子没反应过来。陈叔叹息说：“我记得你来的时候，分明是说过你要和一个一起组队的。这些都过去了，没有过去。”陈叔，别提了。陈叔定定地看着卓林，卓林，你很自卑，你总是觉得自己比不上别人，遇到问题就会下意识的退缩。其实我们是一样的人，不过我们的表现方式不一样。不过，你不能再这么逃避下去了。你应该很清楚，你如果真的想放弃李月的话，你今天就不会躲在这里等他出现了。第191章，卓林的决定。卓林一下子躺到草地上。有时候有一个死党，真的是让人很头疼。你就偷着乐吧。陈叔翻了翻白眼，卓林笑骂了起来：“你都把我说成什么了，还让我偷着乐？老子抖 M 吗？不是吗？”陈叔反问。两人不约而同的笑了出来。有些问题迟早都要面对的。笑了一会儿，陈叔看向卓林说道：“我知道。”卓林闭上眼睛，悠然的说：“你认为我不知道吗？这些天我一直都知道自己的问题。”他看向了陈叔，说道：“我以前一直想和我姐比，可你知道的。”一哥都比不上我姐，更不要说我了。后来我又想和你比一比。
退而求其次嘛。可是你们都是一些天才一样的人，我好像无论比什么都比不过你们。你不是说了吗？一哥说你天赋很好，我立马就退缩了。那是因为我也知道我比不上你。陈叔又是盘腿坐到他的旁边。那你现在打算怎么办？陈叔问道。卓林慢慢的坐起身来，看向校门口的方向一会儿，他转过头来看着陈叔。我如果和赵同峰竞争，能竞争得过他吗？不知道，他是个天才，除了我姐。我都不知道谁能赢得了他，卓林，你一定要在网球领域打败他吗？听到这里，卓林愣了一愣。陈叔继续说道：“感情是不一样的，你觉得李月是因为一个人的成就才喜欢上一个人的吗？”我不知道，对你喜欢的人有点信心，这也是对你自己最大的尊重。卓林沉吟了好一会儿，仍是有些忧心的看向陈叔：“你觉得他们真的没有在谈恋爱吗？这些事情很难说清楚的。”当然，陈叔说道：“你这么确定？百分百。”听到这里，卓林怔怔的望着陈叔，又是露出了苦笑。连这一点我都比不上你，真是可笑！你别想那么多，如果你真的做了决定，就好好试一试吧。你就当做是你现在迈出的第一步吧。”陈叔说道。卓林神色挣扎，很快他点了点头，拼了。其实他只有一条路，那就是拼一把。说切割吧，他仍是会不断的关注李月，偷偷摸摸的了解他的情况，也无法真正放下他。到时候他真的有了男朋友，这比杀了他还要让人难受。所以来来去去，他最后都无法和李月真正撇清关系。做了决定，就好好调整好心态吧。陈叔似是过来人一样，拍着他的肩膀。卓林嫌恶的拍开他的手，而此时穆林也已经走了回来，他手上抱着大大小小的饮料，各种各样都有。你这是？卓林有些吃惊。穆林无辜的说：“我不知道陈叔喜欢什么，我就都选了一个。你就不想想我喜欢吃什么吗？你喜欢吃屁？”陈叔一脚踹在他的大腿上，起身去帮穆林。看着两人的身影，卓林笑了笑。陈叔的这种情况真是让人羡慕不已呢。在画室里待了半天，卓林的心情好了不少，最后被卓月仙提溜了回去了。其实，在陈叔打电话的时候，卓月仙已经察觉到了不对劲了。当然，这位学姐来到的时候，也赏给了陈叔一个脑瓜崩，埋怨他不说实话。陈叔很想说，他属实是很无辜的。看着卓林咿咿呀呀一路走远的身影，孙琦轻笑了起来。这位姐姐可真不是一般人，怪不得这小子这么自卑，和这样的人一起生活长大，能不自卑才怪呢。陈叔回过头来，孙琦哥，你看得出来，我又不傻。孙琦笑着说，他望了眼外面，这位姐姐确实很了不起，听说她已经在负责些什么项目了。对。陈叔点了点头，不得不说，卓月仙是真的天才那样的存在，无论做什么都很出色，像是太阳一样耀眼。他和穆林还不太一样，穆林的感觉更加专注，而他给人的感觉却是什么都会，什么都能做好。非要说的话，卓月仙给人的感觉和宁武更像一些，但他没有宁武那种洒脱自由的性子，他更有野心，所以他给陈叔的感觉也是更强大。是个男人多好，孙琦感慨了一声。如果他是个男人的话，成就可远比现在要大得多了。陈叔两人很快也从画室里离开。走出不远，陈叔让穆林打了通电话。喂，电话的那头传来了李月的声音，是我。听到陈叔的声音，李月笑了一声，猜到了，如果是穆林的话，会先说话。最近过得怎么样？陈叔寒暄了一句，李月又是笑了一声，过得还不错，不过当然没有你那么舒服。你们都旅游了一趟，怎么样？你们两个有什么进展吗？说来听听吧，我也挺好奇的。最近也缺点素材。陈叔翻了翻白眼，你就别装了，穆林肯定都和你说了。哈哈，李月在那边哈哈大笑了出来。最近在谈恋爱吗？陈叔单刀直入，虽然在卓林面前那么表示，但是那也只是陈叔的想法而已，他也不敢百分百肯定，所以这才是第一时间打电话核实。是卓林让你问的？李月问道。陈叔撇嘴，他没有这样的心思。李月笑了一声，说道：“你看到了些什么了？算是吧。”陈叔开口：“我今天也去了学校一趟，刚好看到你和赵同峰一起走的，我心想，你们难道谈恋爱了？少扯淡！”李月笑骂一句：“我是去接李星的，你可能不知道，他对赵同峰比对我这个姐姐还好。”赵同峰也被拉着一起去了。这样啊，陈叔暗暗松了口气。不然你以为呢？我是在为卓林担心。有些事情你是知道的。陈叔说道。李月那边没有了声音。过了一会儿，他叹了口气，说道：“你如果为了他好，让他不要靠近我这样的人吧。我之前和你说过的话还是一样的。我没有办法将爱情当做我的唯一。和我在一起，他不会是特别的那个人。”陈叔有些无奈。这些事情他何尝不知道？他也旁敲侧击的告诉过卓林，可他丝毫没有理会。而且看卓林现在的状态，真的想要切割出来是不太可能的。第192章理性的难题。下午六点，终于到了放学时间。陈叔放下手中的画笔，穆林，走吧，差不多了。好，穆林放下手中的漫画，回来之后，他又迷上了看漫画。也不知道怎么的，孙琦给他找来的都是一些女侠类的漫画，而且那些女侠个性十足，以至于现在穆林看他的眼神怪怪的。陈叔总担心穆林会拿他来练手。很快，两人就来到了学院的门口。画室距离这里不远，两人走了五分钟的路程就到了这个地方。今天李月仍旧会来，不过他现在还没有到。陈叔拉着穆林大步走到了学校的门口之前。学校门口，这时熙熙攘攘的声音传来，学生三两成群的朝着外面走去。陈叔和穆林的情况立马引发了不少的注意，不少人都不约而同的看了过来。你们怎么在这里？李月不知道什么时候来了
，有些狐疑的看着两人。穆林微微红了红脸，陈叔大言不惭的说：“来找卓林，没想到这要巧碰到你。你呢？你来这里又是接妹妹？”嗯。李月狐疑的看了眼陈叔，靠在车子旁等待了起来。电车？陈叔问道。李月点了点头。环保。又等了一会儿，卓林几人也一起出来了。这个时候，就连赵同峰也到了。见到这一幕，众人大眼瞪小眼的，彼此都有些反应不过来。不过李欣见到穆林，却是格外开心。已经飞扑过来，挂在穆林的身上，这是个什么情况？赵同峰微笑的看向李月，李月摊摊手说道：“他们是我朋友，也是来等他们的朋友的，刚好撞上了。”赵同峰偏头看向陈叔，之前的事情还没有谢谢你呢，客气了。李月已经谢过了。陈叔摇头，礼貌的回应起来，说着，陈叔把卓林介绍给了赵同峰。赵同峰笑着说道：“我知道这位朋友，听说过几次，是个很热心肠的朋友。你客气了。”卓林挠挠头，他也是打网球的，赵同峰也是打网球的，但是。他和赵同峰之间可以说天差地别，几乎是下意识的耸了一下，场面顿时陷入短暂的尴尬之中。这时，场中最开心的无疑是李欣了。穆林姐，我们最近研究一些课题，要不你也过来看看吧？李欣笑着说：“好呀。”没等穆林说话，陈叔插嘴道：“正好大家都在，要不一起过去吧？”听到这灾难性的建议，李月一拍脑门，而赵同峰也是微微挑了挑眉头。只有卓林不说话，这对他而言是最好的。你想干什么？李月拽着陈叔走出了五六米的位置。见到李月的举动，赵同峰又是有些诧异，他偏头看向有些傻乎乎的卓林，说道：“他们的关系很好吗？”“嗯，很好。”卓林下意识的回答，但很快他也反应了过来，好像赵同峰想表达的不是这个意思。赵同峰眼神有些古怪的看向两人的身影，我很少见到李月这样的人和别人有这样的举动，有些过于亲密了。还好吧，一般朋友都这样。卓林没感觉到什么问题，赵同峰看了他一眼，随后又偏头看了不远处的穆林一眼，心里暗道一句：“确实，你最好不要耍什么花招。”李月瞪着眼警告。他跟穆林的关系是最好的，但有些话只能和陈叔说，因为陈叔是一个很合格的倾听者。我能耍什么花招？陈叔反问。李月叹了口气，总有种被装进去的感觉。希望是我的错觉吧。当然是你的错觉。陈叔笑了起来。从学校回来，大约是半个小时的路程，众人来到了李月的家里。李月的车坐不下那么多人，最后的结果是李月载着穆林和李欣两人。至于男士，李月找了辆出租车将几人带了过来。本来陈叔可以和穆林一起坐的，不过陈叔也担心两个人发生些什么。于是跟着赵同峰了。赵同峰是个绅士，他坐在副驾，一句话也没有怎么说。直到下车，他也是付了款才下车的。这已经不是陈叔几人第一次来了，轻车熟路的走入了里面。这熟练的程度让赵同峰也感觉到有些不自然。喝茶吧。李月穿着家居服缓缓走了过来，给几人端上一杯茶。李欣仍是缠着穆林在说些什么话。至于赵同峰和卓林，好像比斗一样，正襟危坐。你们在研究些什么题目？陈叔询问了起来。听到这，李欣转过头来，笑着说道：“我现在课程学的差不多了。”准备找一些别的事情去做，我有点想说像姐姐那样去当一个作家算了。不过妈妈说，还不如找点别的事情来做。作家不挺好的吗？卓林插话道。听到卓林的话，赵同峰说道：“李月现在的收入确实不错，但是由于写作的习性的问题，他身体始终不太好。虽然偶尔有时间锻炼，但大多的时候作息很不规律，常年又是坐着，腰也出了点问题。”听到赵同峰如数家珍一样将情况一五一十的说出来，卓林有些气馁。他对于李月的情况还远没有到赵同峰的地步啊。你情况这么不好的吗？你怎么没有和我说？陈叔朝着李月眨了眨眼，李月打死他的心都有了。噗！赵同峰刚喝下去的茶一下子喷了出来。以前他没发现陈叔居然是这样的人，下次一定告诉你。李月暗叹了口气，有些没好气的开口。赵同峰神色有些复杂的看向李月。以前的李月虽然情商很高，但其实并不算太平易近人。现在这情况他是很少见到的，对吗？朋友之间就是要这样的。陈叔将话题转移到朋友的身上，听到陈叔的这话，李欣扑哧一声笑了出来。陈叔。我还是第一次见姐姐吃瘪的样子呢，这哪算是吃瘪？李月翻了翻白眼，李欣笑着说：“姐，你就别嘴硬了，现在不也挺好的吗？而且你现在也多了很多朋友，就你话多。”李月没好气地说。几人很快又将话题转移到了李欣的身上。关于李欣最大的问题，就是她也希望写书，但是父母不答应。第193章，陈叔的建议。赵同峰的建议是让李欣和他一起学网球，但是呢，网球要有一定的基础，首先就是要身体的素质，还要有一定的天赋，不然的话就会处处落后人一步。虽然李欣是那种玩票性质的，但是李月觉得不应该懈怠，所以双方一直在争执不休，在这个问题上一直没能有一个结果。你认为呢？赵同峰掠过卓林，看向了陈叔，听到他的话，所有人不约而同的看了过来。陈叔翻了翻白眼，说道：“我认为有什么用？我一不写小说，二也不打网球，你可以问问他。”陈叔指了指一旁的卓林，卓林差点没有跳起来，问他：“他能说些什么？”陈叔笑着解释道：“你们可能不知道。”卓林是打网球的，而且一开始也是一步一步走过来的，能给李欣很好的建议。而且卓林也很喜欢李月的小说，只要是李月的小说，他每一本都看过。当作者，他可能没经验，可若是读者。
，他就是一个资深的读者，他能给的经验比起一般的作者都要有用的多了。卓林老脸发烫，陈叔就搁这胡说八道，要是谁真的问起一些书里的内容，他就得嗝屁了。真的，李欣有些诧异的看向卓林，一开始只是感觉他平平无奇，没想到还是这样的人，一般一般。卓林硬着头皮说，还真是谦虚呢。李欣笑了起来，此时所有人都看了过来，卓林见自己已经被架在火上了，也不得不冷静下来，他暗暗捏了捏手掌，说了起来。如果真要说的话，其实两方面可能都不太适合了。第一，写小说需要一些天赋和灵感，还要有大量的见识储备，这些你暂时都是缺少的。而且，你平时也不怎么看小说，对吧？也就缺乏这方面的基础。你如果要学小说的话，就相当于从头开始学，到时候你可能也会变成你姐姐这样的情况。那网球呢？李欣眨了眨眼睛，卓林说道：“如果是网球的话，首先要看你的身体素质的情况，其次也要看你的时间的安排。你的身体素质不过关，就要先练好身体，所以。”这势必要你花费大量的时间，而即便是你做到了这一切，你也要从基础开始练起。对于这种年龄阶段的人而言，要练习出来是需要比别人多一倍的时间的。不对，这只是小问题而已，不需要花太多的时间。赵同峰摇了摇头，卓林笑了笑，说道：“你是公认的天才，你做的事情都很简单，但这些简单的事情对我们而言却不是那么回事。”李欣他只是个普通的初学者，对网球有些了解，但算不上精通。在这种情况之下，他学起来会比别人慢很多，这是可以预见的。当年我也差不多是这么个情况，我们大多的人都是这么一路走过来的。李欣有些泄气，那我岂不是两方面都选不了了吗？李月拖着腮帮子沉吟起来，赵同峰也是一样的神色，他们好像是想反驳些什么，不过一时间却不知道该从哪里说起。你可以学画画，木林豁说道。李欣头摇的像是一个波浪鼓，写小说虽然沉闷了些，但更多的是在想内容，他还能忍受得了。但是画画就不同了，一笔一画这样画，他迟早得疯掉。做音乐，你们看怎么样？陈叔忽而开口询问了起来，听到这意料之外的答案。赵同峰和李月明显有些诧异，李欣的眼睛却已经亮了起来。写小说，他觉得不怎么样，但如果是做音乐，那就太帅了，说出去多有面子。李月说道：“这个主要是入门难，而且也没有人能搭把手教教他。我有个朋友，他或许可以。”赵同峰想了想，开口说道：“谁？”李月问道。赵同峰笑着说：“你们可能听说过，他还挺出名的，他叫范建。”范建，李欣的眼睛随之亮了起来。这个人我听说过，我朋友和我说起过他，他好像是一个玩流行乐的，是一个很有才华的人。之前还得到什么比赛的第二名？对，就是他。赵同峰笑了出来。陈叔看向卓林，低声说：“你也赶紧去推荐一个，不然你就没机会了。我哪认识什么厉害的人？傻逼吗你？你亲姐不就是万能的吗？我就知道他以前玩过音乐，但我也不知道他水平怎么样。”啪！陈叔已经不想废话，一脚踩在他的脚上。卓林条件反射一样倒吸了口气。众人听到动静，转而看了过来。卓林幽怨的看了陈叔一眼，轻咳一声，说道：“我有个更好的人选。”谁？李月问道。我姐。他叫卓月仙，啥？听到这话，李欣的口音也飙了出来。你是说卓前辈？听到前辈两个字出来，卓林也是有些没反应过来。虽然他知道姐姐在学校里有些名气，但好像名气没有这么大吧？你认识他？卓林问道。何止是认识？李欣笑得合不拢嘴。他简直是我的偶像，你知道吗？这么夸张？陈叔也有些惊讶。李欣摇头说道，一点都不夸张。卓前辈虽然已经不在江湖，但是江湖处处都有他的传说。他好像做什么都轻易成功，而且还会教人，只是对大多的东西没兴趣。玩完就扔了。我一个朋友是女篮的，每当说到卓前辈，都是痛心疾首。他说，如果卓前辈还在的话，他们或许有机会冲击冠军。呵呵，卓林尴尬的笑了笑。他很多时候在外人的面前对姐姐的事情避而不谈，没想到姐姐居然有这么大的威力。我真的可以当他的学生吗？李欣目光灼灼的看向卓林。李月说道：“要不先看看情况吧。你确定他的水平可以教人吗？我没有质疑的意思，只是想了解一下而已。没关系，不能教我，我也乐意待在他身边。”李欣想也不想就说道。李月，他还是第一次见到妹妹这么崇拜一个人，这种情况，即便是在穆林的身上也没有发生过。李月忍不住回想起了之前见面的情形，那女人确实是一个很特别的女人。李月不知想到什么，偏头看向赵同峰，赵同峰很有风度的点了点头，我知道这个人，很厉害的人。第194章，赵同峰的建议，厉害。听到这，李月吃惊的看向赵同峰，赵同峰这个人是很骄傲的，从他嘴里很少能听到夸奖人的话，如果赵同峰都这么夸奖对方。说明对方真的很厉害。见到李月的样子，赵同峰似是怀念一样，开口说道：“他也打过网球，你怎么知道？”卓林有些吃惊。赵同峰说道：“范景逸是我的对手，就算他比不上我，他也是我的对手。那一天，我正要去找范景逸，正好看到他打网球的一幕，他临疯了范景逸。”陈叔和卓林对视一眼，还是第一次听说过这样的事情。就算是他们，也只知道卓月先玩了网球而已，结果是怎么样的，他们也不知道。如果是你，你能做到吗？陈叔忽而看向赵同峰：“我没有办法临疯范景逸。”但如果我和他对打的话，我未必会输，而且体力上我有更大的优势。范景逸傲气十足地说。不过
这好像和音乐无关吧？李欣弱弱地说。赵同峰回过神来，无奈地笑了笑，抱歉，习惯了。一想问题就带入网球的角度了。音乐方面你也不用担心，你之前不是说范杰是某个比赛的第二名吗？那一场比赛我也在，第一名是一个神秘的乐队，他就是主唱。哦，李欣差点没有跳起来，他知道卓越仙很厉害。但没想到的是，卓越仙这么厉害。接下来的时间，李欣缠着卓林，说起了卓越仙平时的各种事迹。其实，卓林对于卓越仙的事情，虽然敬而远之，但是也会刻意的去打听。所以，卓林对于这个亲姐姐的事情，还是知道的不少的。而等他说起这些事情，李欣几乎眼睛都要放出了亮光。别说是他，即便是李月，也是吃惊的看向卓林。这卓越仙的事情，听着听着，像是听网络小说一样。讨论了好半天的时间，天色逐渐暗了下来。李月说了一声，然后去厨房忙活了起来。莫林什么都不懂，不过仍是坚持要去帮忙。然后厨房出来噼里啪啦的声音。李欣呢？他仍是缠着卓林在说卓月仙的事情。卓月仙在他的心里好像是一尊神佛一样，无论说多少遍，他都不会觉得腻味。而陈叔和赵同峰则走到了阳台处，看向外面的风景。他也喜欢李月吧？赵同峰开口说道。你说呢？陈叔反问。赵同峰双手撑在栏杆上，轻笑了一声，说道：“让他不要白费心思了吧，他竞争不过我的。你太傲慢了，这是我的底气。”我是网球方面最杰出的天才，家境也远比他好。说到相貌，他普通人一个，哪里能和我比？他这样的人，以后出去也只是一个打工的而已。我看不出他哪里有赢得过我的地方。感情不是这些东西可以衡量的。可现如今的社会就是这样的，难道不是吗？他以后能娶到老婆，就该偷笑了。还是不要指望和李月扯上关系。听到这里，陈叔看了过来，你好像很瞧不上他。不过，你为什么要对我说这么多呢？他就是个普通人而已，有些东西早已经是注定的。你和他是不一样的。陈叔是听说过他的傲慢的，但是也是第一次见到他这种样子。你听说过一句话叫“勤能捕捉”吗？赵同峰随意的笑了笑，这种骗鬼的话就不要拿出来说了。我遇到多少个勤奋的人了，最后不还是都败在我的手里？勤奋对于厉害的人来说才是真正有效的，对于一般人而言，勤奋只是白白浪费时间而已。你错了，陈叔摇头说道：“这个世界上从没有绝对的事情，有的天才不用学习也能成功，有的笨蛋拼命学习却也能打败天才，没有绝对成功的事情。”也没有绝对失败的事情，一切都是看人。这像是一个哲学的问题。赵同峰摇头笑了笑，他转过身来。此时，卓林正好走过来。李月让我告诉你们，很快就可以吃晚饭了。赵同峰定定地看了卓林一眼，说道：“我劝你还是有点自知之明吧，不要缠着李月。你可能现在还不知道你们之间的差距有多大，等你出来工作，你就了解了。到时候你一个月也就几千块的工资而已，你拿什么去养李月？他一个月少说也有十万块，你怎么和他比？我是为了你好才和你说这番话。你只是个普通人。”就不要进来这个圈子，也不要妄想什么，不然最后受伤的人只能是你自己。突如其来却有十分直白的话，让卓林有些措手不及。一时间，卓林的脸色涨得发青，随后有些发红，脑子有些空白，被说得无地自容。我卓林刚想开口反驳，赵同峰已然朝着屋里走去，看也不看卓林一眼。这时，卓林的脸色又一阵发白。原来被人嘲讽是这种滋味，让人有种恨不得从楼上跳下去的冲动。还好，陈叔问道。卓林摇了摇头，一看就知道我很不好了吧。以后可能不只是赵同峰，还有其他人也会和你说这样的话。”陈叔说道，“我是不会帮你的，你得鼓起勇气和他们去对峙。从你一开始决定下来，你就应该拿出这样的态度。如果做不到，丢脸只是小事，你最后的目的也未必能达成。”卓林长长的出了口气，他刚才的一番话直接让我的自信心全都打消掉了。他目光期盼的看向陈叔：“我真的有希望吗？我只是个普通人而已，我不是那种天才，也不是那种拥有很强的家庭背景的人。”我相信你，陈叔说道。卓林突然笑了出来：“你知道吗？”我想起了一件事情，我以前和姐姐一起比试的时候，总是比不过姐姐。那时候我就不服气，我就跟她说，我总有一天会超过她的。结果呢？结果姐姐说，我相信你。现在想想，这句话真有些古怪的味道。两人说着话，二楼的客厅传来了一些动静的声音。陈叔两人转而走入了客厅。此时，莫林已经从厨房里出来，和李欣在翻着什么书。第195章，找到了书。你们在做什么？陈叔走过来，笑着问了起来。是以前的小说了。李欣捧着一本有些破旧的小说，对着陈叔两人笑着说道。已经有六年了，那确实挺古老的了。陈叔笑了起来，卓林和李欣的关系已经亲近了许多，说话也随意了一些。那不是古董了吗？看着卓林两人的样子，赵同峰暗暗摇了摇头。他已经给出了他的建议，对方不肯听，那也只好如此了。木林此时正在看上面的内容，笑着说：“李月说过，这本书是他最喜欢的书。不过确实，里面的故事很让人感动。”陈叔也凑了过来，木林主动挪了一下位置，让陈叔更好的坐下来和他一起看。李欣也不以为意，笑着看向卓林两人。以前姐姐也是不写小说了。后来是看了这本小说，这才是得到了启发，然后决定去写小说的。不过，当姐姐去写的时候，这个人已经不写了，让姐姐很失落。那时候，姐姐第一笔稿费就是花钱去买了这本书的单行本，就是可惜。后来搬家的时候弄丢了两本，让姐姐很难受。
，再去买两本不就好了吗？陈叔抬起头来，不一样的。李欣说道：“这个上面有作者的亲笔签名，意义就不太一样。”后来姐姐去找了好几遍，沿着大街去找，还翻过垃圾桶呢。嗯嗯，厨房门口传来轻咳的声音，李欣立马闭上了嘴巴。陈叔看向缓缓走出来的李月：“你的文笔其实比他的好，我看很多东西都感觉他的文笔比较稚嫩，很多地方表达也没有你写的厉害。那是六年前的书了。”李月翻了翻白眼。对于陈叔的这个描述有些不满，而且他字里行间的内容充满了想象力，不是那种循规蹈矩的书。说白了，他的书没有半点商业化的痕迹，就算文笔稚嫩，但也是精品中的精品。李月看着木林两人手中的书，眼神里也是充满了遗憾。当初为了买到这些有亲笔签名的单行本，他可是多花了一倍的钱，让黄牛赚得盆满钵满的。卓林见到李月那种眼神，转而看向了陈叔两人手中的书。李月好像对什么的态度都很冷淡，但是唯独看向这本书的样子和以往不太一样。其中一定是有什么故事吧？卓林脑补了一会儿，忍不住偷偷跑到陈叔的身后查看了起来。咦？卓林愣了愣，陈叔，你们让我看看，让我先看看。卓林顾不上那么多，从书本里翻到最前面，看向了上面的签名。这个时候，卓林有些呆，怎么了？陈叔察觉到了不对劲。卓林拉着陈叔又到了阳台，你知道吗？签名上写的是早木扬帆，那又怎么样？你忘了，这是我姐给我取的外号，而且我刚才看了一下那些内容，跟我以前在我姐那里看到的一模一样。这本书我姐那里也有一套。而且是完完整整、很新的一套。你是说，陈叔也回过神来了？对，这本书不知道是不是我姐写的，但是那一套书他肯定有，这不太好吧？只要不让他知道的话，应该没什么影响吧？啊，现在管不了那么多了。既然这几本书对李月那么重要的话，那么送给李月，他一定很高兴。不是马上就到李月的生日了吗？要不先和月仙姐打个招呼？要不我说可能被老爸扔了，这样应该怪不到我的头上吧？一顿晚饭吃得很充实，至少对于陈叔和卓林而言，两人吃得很舒服。到了八点左右的时候，陈叔几人才是从李月的家里出来。本来李月是打算送几人的，不过都被陈叔几人拒绝了。只是临走之前，李欣兴冲冲地提醒卓林，不要忘记了答应他的事情。对于他的事情，卓林当然不敢大意。走出李月的家，沿着线路往下走，赵同峰突然在前面停了下来。我还是那一句话，不要做超过本分的事情。赵同峰看向卓林，你无忧无虑的时间只有现在了。等你出去工作了，你就会知道你自己有多渺小。到时候你会知道，这个时候。你有多么的不自量力的？你呢？卓林反问道。在第一次被呛之后，他就回过神来了。此时已经做好了准备了。你将来又能做些什么？你能给他什么？只要他想要的，我都能给他带来。他想要什么？卓林直勾勾的看着赵同峰。赵同峰第一次感受到他的攻击力居然这么强。赵同峰突然间好像说不出什么话来。言尽于此吧。赵同峰看着卓林，摇摇头，转身大步离开。他仍是看不起卓林，但这一次卓林没有退缩。看着赵同峰大步离开，陈叔走上前来。一巴掌拍在卓林的后背上，做得好，太帅了！别说了，我冷汗都冒出来了。卓林苦笑了一声，今天是第一次，以后还会有更多的机会的。陈叔笑着说道：“那不是灾难吗？”卓林说道。一行人逐渐远去。木林被老管家接走后，陈叔两人径直的来到了卓林的家里。卓林小心翼翼的偷跑到卓月仙的房间里。卓月仙的房间很简单朴素，不过桌子前那艺术一般的电脑显得格外醒目。别的地方也没什么化妆品，很多都是一些书籍。在床的另外一边，还有一个书架。没想到月仙姐的房间居然是这样的，陈叔有些感慨地说：“卓林撇嘴，我妈早就和她说了，女孩子不要老是想那些乱七八糟的事情，女孩子迟早是要嫁人的。我妈让她多买一些化妆品，好好打扮打扮自己。我姐就是不听，虽然我姐的年纪不算大，但她好像丝毫没有那方面的意思。现在我妈都快愁死了，是不是这个？”卓林说话的时候，陈叔眼神一扫，从一个书架里拿出了一本书，翻看了起来。对，对，对，就是这个。卓林抢了过去，书的上面果然写着的是。早木扬帆几个大字和之前在李月那里看到的一模一样。见到这里，卓林压抑不住笑容，抱着书籍狠狠地亲了几口。陈叔有些嫌弃地看着他，卓林也慢慢回过神来，尴尬地笑了笑，说道：“这本书对李月的意义不太一样。”“什么意义？”陈叔问道。之前他好像也没怎么听李欣说起过，难道还有特别的意义不成？第196章，他有这个东西。卓林轻轻抚摸上面的书，说道：“你不知道吧？李月的父母是离婚的。”陈叔第一次听说。卓林带着陈叔走出房间，来到他的房间里。陈叔坐在椅子上，卓林又说了起来：“我们小的时候，爷爷那辈还是很重男轻女的。”陈叔点了点头，他的爷爷就是一个最典型的案例。卓林说道：“李月的父母虽然对于生男生女不在意，但是架不住长辈的期盼，他们也想生一个男孩出来。可是他们生了两个，全都是女儿，家里的长辈就受不了了。以前的长辈都想要个男孩可以传宗接代，生了两个女孩之后，家里的长辈就觉得李月妈妈生不出男孩，逼着两人离婚。后来呢？”陈叔问道。卓林说道。最后，李月的爸爸没能架得住长辈的劝说，和李月妈妈离婚了。李月的妈妈也是个倔强的人，硬是没要他们家一分钱，带着两个女儿就离开了。不过，李月两姐妹的生活就不是那么好了。虽然李月妈妈拼命打工，但是
，一家子也只能抠抠索索的过日子。陈叔点了点头，这一点是可以预见的。而最重要的一点是，他偏头看向了陈叔。李月心里也有很大的创伤，他始终认为，如果不是他的问题的话，父母根本就不会离婚。陈叔叹了口气，在单亲家庭本来就很苦了，如果再碰到这档事情，他的情况也可想而知了。陈叔甚至能想到他之前的生活是怎么样的，他怕是也听到不少父母为此而产生的争吵。承受爷爷奶奶的白眼吧。陈叔抬头看向卓林，卓林的拳头紧紧攥着，不知道在想些什么。卓林见到陈叔的眼神，笑了笑，说道：“那时候李月的父母一天两份工，不过你也知道，供两个孩子不是那么容易的。而李月妈妈性格也倔，怎么也不肯要她老公一分钱，最后累得身体越来越差。在这种情况之下，李月就更加内疚了。”李欣说：“那时候她经常看到姐姐躲在床上哭，后来她在同学那里看到了一本小说，她整个人就变了，她毅然决然的退学。”然后花了自己的奖学金买了一本二手电脑，开始写小说。李欣说，那时候他每天都忙到很晚，终于有所收获。还记得第一次收到稿费的时候，正是他喜欢那个作者封笔的时候，他就花了几乎所有的稿费去抢了一套那作者的亲笔签名书。李欣说，或许这书对他而言是一种精神信仰。陈叔将书翻开，突然回过神来，这书的经历和李月很相像，就像是一个模子刻出来的。或许细节上有些不同，但是。整体都是一个家庭背景不怎么好的人，通过自己的努力，最后成功了的故事。故事里的主人公很悲凉，但他仍是爱这个世界，他是不爱的。现实中的李月又何尝不是吗？李月或许是活成了小说里的人物了。陈叔将书合上，递给卓林，卓林小心的接过。李月虽然嘴上不说，但是李欣说他这些年都还在找这几本丢了的书。这一套书送给他的话，他一定会很高兴吧？如果能得到他喜欢的作者的夸奖，说不定更高兴。陈叔说道。卓林嘴角抽了抽，他哪敢？之后，陈叔就待在了画室里继续画画。至于卓林，死皮赖脸说动了卓月仙后，更多的时候是待在李月的家里。卓月仙何许人也？简单就看出了点猫腻，也就费心费力的开始教导了起来。虽说人是天才，不一定能教好人，但是卓月仙明显是一个例外。他的话往往通俗易懂，说的话也风趣幽默。李月在一边听着，也隐隐感觉多学了一些东西。至于卓林，他实在没有什么艺术细胞，完全听不懂。不过他现在有了目标，也不像以前那么闭忌，关于网球上的问题，也会去问这个亲姐姐。这一点让卓月仙颇为吃惊，直言他是不是摔到脑子了？毕竟以前的卓林，无论发生什么事情，宁可去问自己的死对头，都不愿意问他这个姐姐的。卓林则是红着脸，让他快说。基于这种情况，这两天卓林传来的消息都是一些好消息。不过，关于那本书的作者，卓林也没有告诉李月，不知道怎么和他说这个事情。总不能说我听说过你的事情了，我姐刚好是你喜欢那本书的作者，你说是不是很巧？呼，手中的笔无规律的放在桌子上，陈叔有些慵懒的伸了伸腰部，今天的任务完成了。孙琦看了过来，陈叔笑着点头，完成了。还好之前虽然去旅游，但故事的梗概和主线都在想，不然的话真的有点赶不及。那太好了，木林笑着说道。天色逐渐暗了下来，陈叔和木林告别后，一如既往的来到爷爷家里，和爷爷说了一会儿话之后，喝了药就告别离开了。走出爷爷家，陈叔在路边正好看到几个身穿篮球服的人，陈叔不知怎么的来了兴致，去看看吧。陈叔很快就来到了一个网球馆，网球馆里大家都在忙碌着，声音有些嘈杂。那个教练坐在前面的凳子上，始终是一张扑克脸。在他周围的地方，学员正在忙碌，有人在对打，有人在捡球，分工明确。那教练见到有人闯入，不善的皱起眉头。不过见到是陈叔后，他转过头去，没有再开口。这时候，其他的人也逐渐发现了陈叔的到来。为首的赫然是赵同峰，他用毛巾擦了擦脸，朝陈叔这边走了过来。怎么样，要不要打一把？算了，陈叔摇了摇头，我已经很久都没有碰了，那真是可惜了。赵同峰给陈叔递了瓶水。两人一起坐在场边的椅子上。我听说过你们的事情，说实在的，他不适合，你更适合打网球。我当初和你打的时候，你的水平虽然还不行，但是你给人一种振奋的感觉，让人感到有些害怕。他差得远了，他会赶上来的。陈叔说道。你又在说这种话。听到这里，赵同峰摇了摇头。你不像是这么幼稚的人，因为我相信他。陈叔笑了笑说道。人是有自己的上限的，这就是人的天赋的界限。但有一部分人是可以突破自己的上限的，这种一定不会是靠天赋去突破的。我觉得能突破自己的上限的，一定是天赋之外的一些东西。我觉得他有这个东西。第197章，阶级不同。这种毒鸡汤的话，居然从你的嘴里说出来，你不觉得对别人而言，说出这种话是一种讽刺吗？赵同峰说道。道理其实很简单，就像是有钱人说自己不喜欢钱，羡慕工资低的人，觉得他们很幸福一样。不论这个有钱人说的是不是真话，在别人看来，这就是一种赤裸裸的讽刺和炫耀。但赵同峰不知道的是，陈叔和那些所谓的天才是不同的。他只看到了表面上的东西，他从来不知道陈叔在暗地里是怎么拼命的。因为害怕，也因为奢望，他做了多少，他承担了多少，他达到今天这种地步，不是因为他有多天才，而是因为他有多拼命。卓林常常说他是一个天才，但卓林却无法想象他平时所处的环境是一种什么样的压力。他从来都不是天才。
只是没有办法而已。他能做到的，他也同样相信卓林能做到。见到陈叔这种神色，赵同峰慢慢拧开瓶盖，你的天真跟范景逸很相似。我当初听说他要和你组队，我还有些奇怪，但是现在看来，他找到了志同道合的朋友了。陈叔勉强的笑了笑，赵同峰喝了一瓶水，然后缓缓起身。我本来是想让你去劝劝他的，不过看来是没用了。他未必会输，他一定不会赢。赵同峰傲然地说：“我从来没有输过，感情上的事情很难说的。我还是那句话，门当户对是很重要的。这不是我封建，不同阶层的人所追求的东西是不同的，价值观不同，世界观也完全不同。说白了，他以后就是个打工的而已。以他的水平，想要成为一个职业都不太可能，更不要说别的。你觉得他们两个在一起，他们会有什么共同话题？”看问题的角度怎么样？到时候是李月养着他，还是他养着李月？赵同峰考虑问题很实际，这些问题也是很现实的问题。有些时候，这些问题尖锐的让人想要逃避，不敢去面对。陈叔抬头看着气势汹汹的赵同峰，李月他想要什么？陈叔记得之前也问过这个问题。赵同峰又是愣了一愣。陈叔说道：“这个问题就像是父母帮孩子选择自己专业一样，孩子想要选电子专业，而父母觉得这个专业经常要加班，坚持让孩子选建筑类的专业。这种问题本来就没有统一标准的答案。”感情的事情也是一样的，是非常主观的东西。如果是放在其他女人身上，或许真如同你所说的一样。但是李月不一样，不是吗？她更有主见，她也知道自己想要些什么。你的这套东西左右不了她，放在她的身上也完全不适用。那你觉得一个打工的能让李月看得上吗？赵同峰突然有些激动了起来。陈叔有些吃惊的看着他。赵同峰很快回过神来，靠在椅子上，不好意思，有些失态了。看来你很了解李月。陈叔说道。赵同峰又是拿起矿泉水准备喝起来，但是。水瓶已经是空了，陈叔说道：“我听说了李月以前的事情，李月以前的家境其实也不好，为什么你会和他有所牵连呢？以前怎么样不重要。”赵同峰摇了摇头：“现在他已经是同一个阶级的人了，那就足够了，不是吗？以后呢？什么以后？如果以后他失败了呢？江郎才尽了呢？他既然已经是我的朋友，那就永远都是我的朋友。阶级这种东西，只是入门砖而已。”陈叔笑了笑，总有种严进宽出的感觉。不过他倒也没有什么反应，在这个社会上，这样的人实在是太多了。陈叔离开的时候。赵同峰仍是给了陈叔一句忠告：如果他真的为了李月好，为了李月以后的日子好过一些，就不要再缠着李月了。现实不像是你们玩过家家，现实是很残酷的。打工的人永远都只是在考虑生存的问题，而并非是生活的问题。他们的生活没有半点质量可言。李月是不会嫌弃他，可是他会拖累李月的。这样的人和李月在一起，只是李月的累赘而已。他如果还有一点自知之明的话，他就应该离开李月。陈叔深深的看了他一眼，笑着说道：“这种话我不会帮你传的，你要说的话。”可以去和他当面说，不过我也给你一个忠告，不要小看任何一个人，不然，你永远不知道他们爆发起来有多大的能量。李月也曾经只是个底层的人，可他不也靠着自己的努力起来了吗？你觉得他能起来？百分之百。说完这句话，陈叔给他留下了一个背影，大步离开了。有些话不需要多说，有些东西不需要争辩，让时间去给出答案吧。又过了一天，中午时分，卓林哼着歌出现在了画室，他满面春风的样子，像是一朵菊花印在脸上。Hello everyone， 没有人理会他。卓林左瞧瞧。又看看，最后在木林的身边拿起一本少女漫画，津津有味的看了起来。12点半的时候，陈叔才是停下手来。你怎么突然来这里了？陈叔有些奇怪的问。卓林说道：“这不是马上就要到李月的生日了吗？你不是已经准备好生日礼物了吗？”陈叔翻了翻白眼说道。卓林笑了出来：“这哪里够？我总觉得还有什么地方可以做得更好。你帮我想想，不帮，帮帮忙嘛。”木林，要不你帮他想吧。好呀，这不太好吧？卓林嘴角一抽，以前是没办法，但现在对手可是很强劲。如果让木林来帮忙。不知道会不会弄巧成拙，我也可以帮忙哦。孙琦凑了过来，算了，孙琦哥。卓林嫌弃的看着他，每一次你帮忙，最后结果都不好，你就不要帮忙了。孙琦也不生气，哈哈大笑起来。下午放学的时候，卓林又来到了画室。他本来也要去李月家里的，不过想了想，还是来到了画室，让陈叔和他去买礼物。陈叔也没办法，只好跟着他瞎晃悠。刚从礼品店里出来，前方两道身影引起了两人的注意，一个妇女和一个青年，妇女四十几岁左右。青年和他有几分相像，赫然正是赵同峰。第198章，赵同峰的往事。那个妇女此时正拉着赵同峰的手，不知道在说些什么，样子很是关切。不过赵同峰则是一脸不耐烦：“我们要不要过去？”卓林看向陈叔，询问道。陈叔也是一时间拿不定主意。在两人犹豫的关头，赵同峰两人已经走过来。见到陈叔两人，赵同峰先是一愣，随后他的脸上露出几分难堪。陈叔两人朝着他笑了笑。卓林看了他们两人一眼，说道：“你好像有事情。”“没有。”赵同峰黑着脸反驳。那妇女看向陈叔两人，笑着说：“你们是童峰的朋友吗？我是他的妈妈。”够了！赵童峰大吼了起来：“你还嫌我不够丢脸吗？”听到他的话，妇女脸色一阵青一阵红，有些为难地说：“我只是想不要再跟着我。”赵童峰没有了以往的风度，甩开妇人的手
，大步走了出去。妇人在原地手足无措，最后很是无奈的摇头转身离开。陈叔和卓林想了想，缓缓朝赵同峰的方向走去，在不远处的地方正好看到了赵同峰，他正在一条桥上望着下面的河水，脸色阴晴不定。还好吗？陈叔问道。赵同峰看了过来，你被看到这么难堪的事情，你会好吗？到了现在，他仍是有些失态。如果是以前。以他的风度，是不会用这样的口吻来说话的。陈叔说道：“她是你妈妈，别提了。”赵同峰很是不耐烦地说。陈叔说道：“卓林，帮忙去买两瓶水，可以吗？”“哦，好的。”卓林很快反应了过来，大步跑了出去。赵同峰看向卓林的背影，转而看向陈叔：“你想笑就笑吧，我有这个必要笑你吗？”陈叔反问道。赵同峰的手臂撑在栏杆上，感慨地说：“你觉得我家境是怎么样的？有钱。”陈叔说道。赵同峰笑了两声：“你既然知道李月以前的家境不好，我是他的邻居。”你觉得我的家境能好到什么地方去？陈叔没有说话，这个问题他有想过。赵同峰唏嘘说：“我见过你父母，好像挺恩爱的样子。我想你家庭应该很不错吧？算是吧。”陈叔点了点头。赵同峰说道：“我不是，听说从怀着我开始，我妈就想将我打掉。不过因为我爸的缘故，他始终没有成功。”陈叔没有说话。像赵同峰这样的人，也不需要什么安慰，他肯说出来，或许他是想要倾诉而已。赵同峰接着说道：“我妈和我爸是相亲认识的。”那时候，我妈其实还有一个男朋友，不过她的男朋友家庭很不好，我外公一家就没有让她嫁过去，最后用自杀的方式逼迫我妈嫁给了我爸。我妈虽然嫁给了我爸，但是她始终不开心，天天都是争吵。有一次他们打起来，我妈拿着一张小凳子砸在我身上。陈叔愣了一愣，他是不小心。陈叔问道：“谁知道？或许是他气过头了。”赵同峰讥讽的一笑。那时候我的年纪还不大，爸爸总是告诉我，等我长大了之后，情况就好起来了。不过事实上，情况并没有任何好转。在我八岁那年，有个消息传回来，我妈以前的那个前男友成为了亿万富翁。之后，我妈就变得更加暴躁了。她常常埋怨外公外婆，即便我外公外婆去世，她也不肯原谅对方。她说，这份幸福本来是属于她的，而现在她却沦落到这种地步，还要照顾一个拖油瓶。这些话，她是当着我的面说的。说到这里，赵同峰的笑容有些嘲弄：“你既然也有这样的经历，为什么还要分什么阶级，看不起别人呢？”陈叔问道。赵同峰偏头看了过来：“我妈除了把我生出来，她对我最有用的，就是告诉我。”人的阶级是会改变很多事情的。我很小的时候，他就告诉了我这些。现在我想来，我也觉得很对，很对。赵同峰的眼中露出了金光。如果我妈生在精英阶级，外公外婆就不会因为一点点财力强迫我妈嫁给我爸。我也不用生活在这样的环境里。你们现在都只能看到我风光的一面，却没能看到我落魄的一面，那滋味真的不好受。赵同峰看了过来，每个阶级的人会考虑每个阶级的问题。我处在这样的阶级，会有这样阶级的朋友，只有这样，他们才能帮我更进一步。如果是普通的打工人，他们能做到什么？他们甚至连圈子都不配拥有，难道不是吗？陈叔其实有些听不太懂，但或许从赵同峰的角度来看，从他的经历来看，或许就没有那么片面了吧。见到陈叔的样子，赵同峰轻叹了口气，说道：“你还没有办法看看，总有一天，你也会和我一样的。我应该是没有那么一天了。”陈叔唏嘘地说。赵同峰说道：“你不用把话说得太绝对了，到时候你会做这一切的。你到了一定的程度后，你就会发现，你和别人是不一样的。那些打工的人，他们拼命的工作，为了只是自己的一日三餐，而你呢，你不需要。”你可以更好的考虑思考怎么提升自己。你简简单单赚到他们一辈子都可能赚不到的钱，你的心态就会变得不一样。这或许是蜕变，也或许是虚荣，但人都会有这么一个经历的过程。你说的太可怕了，是你把世界想的太美好了。只要有人存在，就会有阶级存在。古时候门当户对这种情况比比皆是，现在虽然没有在明面上，但是又何尝缺少这种情况？真正的有钱人难道看得上那些穷不拉几的人吗？他们嘴上无论怎么说，最后都不会这么做。我可能没到你这个境界吧。陈叔摇头苦笑起来。赵同峰走了。走的时候，给陈叔留下了一句话：“你和别人是不一样的，不要在人的身上消磨掉自己的才华和能力。那些人对你没有半点帮助的。所谓的兄弟朋友，都应该成为你的助理。如果没有这样的效果，你应该果断的抛弃。”陈叔不知道该怎么去回答。说白了，这是两种观念的对撞。赵同峰说服不了他，但陈叔自认也说服不了赵同峰。他人呢？卓林捧着几杯饮料回来，给我吧，正好我渴了。陈叔抢过他手上的饮料，他没事吧？卓林忍不住开口问道。陈叔摇了摇头。人家比你好一百倍，你担心人家还不如担心自己。卓林挠头笑了笑。回去的路上，陈叔问道：“卓林，你觉得朋友是什么？朋友啊，朋友就是朋友呗，还能是什么呢？如果你的朋友对你没有半点帮助，你还愿意教他做朋友吗？”这话说的，我和别人交朋友，不是看他能给我什么帮助，而是老子喜欢他。陈叔深深的看了卓林一眼，而后他笑了出来。果然是这样，卓林，看来你不适合成为一个枭雄。什么意思？我在夸你呢？你当我傻？你傻不傻？等你超过月仙姐再说吧。你以前一直在说这件事情，你当我傻算了。以前我还敢想想，最近听到我姐做的那些事情，我想都不敢想了。月仙姐想做什么事情？她说要做能改变世界的事情。第199章，生日当天，斜阳的光芒洒落在大地。
这时的阳光有些暖意，夹杂着傍晚吹来的风，有种清凉舒服的感觉。画室里，卓林少见的穿上比较正式的衣服，满头大汗的在镜子前照来照去，是不是这里有点歪？不歪。那后面怎么样？会不会有点别扭？不会。那卓林，孙琦很是无奈的看了过来，你太紧张了，先好好放松一下。这时，他有点理解为什么陈叔一开始没有理会卓林的举动了。呵呵，卓林尴尬的笑了笑，嘎吱，画室的门被推开，一个干练的女孩。缓缓走进来，木林看了这么多女侠的少女漫画，但她的气质不太像。如果非要说，眼前的女人则像是画中活脱脱走出来的女侠的人物。这女人不是别人，正是卓月仙。见到她，卓林连忙变得正襟危坐了起来，不想让这个姐姐看到自己狼狈的样子。卓月仙看了她一眼，随后扑哧一声笑了出来。这也太别扭了吧！卓林涨红了脸，倔强的没有说话。月仙姐，她都快紧张死了，你就别逗她了。陈叔笑着说：“你也是。”卓月仙一把拦住陈叔的脖子，往自己身上拽。之前来家里居然不等我，你不是搬去你那小公寓去住了吗？我不知道你回来不回来。放屁！在一阵轻松之中，几人很快来到李月的公寓前。嘎吱，还没有靠近，一辆小车已经开入了李月的公寓。赵同峰带着两人一起从车上走下来，看他们的架势，好像身份地位很高的样子。见到这种情形，卓林下意识的有些退缩。卓月仙一巴掌拍在他的脑门上，怕什么？他们也没什么了不起的。听到这，陈叔看向了卓月仙，月仙姐，你认识他们？两个手下败将。名字忘记了，陈叔。卓月仙看向了卓林，笑着说：“不用担心别的东西，你对付好你的那个情敌就可以的。别的东西，你姐一个顶他们十个，就他们还想和你结比，早十万年。”听到这里，卓林暗暗松了口气，但他还是嘴硬：“姐，你可不要耍我。”啪，他的脑门又是挨了一记。还没有走入公寓，就见到一道身影守在门口前。见到几人，他快步冲了上来：“木林姐，月仙姐，你们终于来了，我可等了好久了。”来人正是李欣，他和木林早就混熟了。至于卓月仙，以卓月仙的手段，半天就将他迷得昏头转向的了。你怎么在外面等？卓月仙笑道。李欣挠了挠头，我听说你们来了，我估摸着时间差不多了，就跑了出来了。说着，他一边抱着一个人的手臂，拉着两女往里走去。走，我们去房间说话吧。不在外面吗？外面太吵了，让姐姐去接待他们吧。我们等会儿再出来好了。几人说着话，消失在了两人的视线之中。怎么办？卓林看向陈叔，还紧张？废话，进去呗。还能怎么办？进入了公寓，李月正在招待着客人，因为李月请的都是朋友。来的人不多，除了李月之外，还有一个中年妇人，样子和李月有六分相似，显然是李月的妈妈。这个时候，李月妈妈正和李月在一起招待着大家。见到陈叔两人过来，他也是走了过来。你们也是月儿的朋友？对的，阿姨。卓林有些紧张地说。李月妈妈笑了笑，笑着带两人来到了客厅，赶紧过来坐。大老远的跑过来，真是太谢谢了。不客气，不客气。卓林紧张的摆手，看到他这拘谨的样子，陈叔都想给他一脚，也紧张过头了吧？来到客厅坐下。赵同峰朝陈叔笑着点头，仍是没有要理会卓林的意思。而他的那两个同伴看了眼陈叔两人，也没有打算要认识的意思。至于其他人，只有三两个，都是女孩，也有些安静的感觉，应该是和李月一样的作家吧。陈叔不是第一次面对这种情况，还能随意一点。不过卓林就显然紧张的多了。今天的李月有些忙，不过他还是抽空过来和两人说了一会儿话。本来卓林心里七上八下的，和李月说了几句话之后，也好了许多。不过不得不说，今天的李月很漂亮，一身飘逸的红裙。将他这个年龄段介于成熟和稚嫩之间的那种独特的气质展现得淋漓尽致，有种别样的诱惑力。他仍是和以前一样轻松自然的谈笑风生。在看过那本书之后，陈叔突然越发的觉得李月将自己活成了书中的角色了。那个角色或许对他的启发真的很大。天色越来越暗，外面也逐渐亮起了灯。陈叔还是有些不适应这里的氛围，缓缓起身朝着外面走去。卓林也是跟着走了出来。这不是你表现的时候吗？干嘛跟着走出来？陈叔翻了翻白眼。卓林呵呵一笑，他们都在，你不在。我有点紧张，哎，陈叔摇了摇头。李月很孝顺的，你跟阿姨多说一些话，给她增加一点好印象，不好吗？她可能不太喜欢呢。她和赵同峰好像更亲近一些。卓林摇了摇头，你又来了。陈叔有些无语地说：“阿姨和赵同峰以前是邻居，是早就认识的，肯定比你要亲近一些，这不是正常的吗？我也没看出来她不喜欢你，你不要妄自菲薄，或许她就喜欢你这类的女婿呢。”嘿嘿，卓林被说的有些心花怒放，虽然知道是陈叔在安慰自己，不过他也喜欢听这种话，不会。这个时候，后方突然传来一道声音。赵同峰不知什么时候走了出来，他淡淡的看着两人，说道：“阿姨，他不会喜欢这样的人的。你说这话太过分了。”陈叔皱起眉头：“我只是在说事实而已。”赵同峰好像没有看到卓林黑下来的脸色，听到他的话，卓林也炸毛了，恶狠狠盯着他：“阿姨不喜欢我，难道会喜欢你不成？不然呢？”赵同峰漫不经心的反问，眼神里仿佛丝毫没有看到卓林的存在。第二百章关于礼物，卓林身体在轻轻颤抖，傲慢，太傲慢了。卓林心里一股无名火焰涌现了出来，他知道眼前的人是一个非常厉害的天才，可那又怎么样？卓林冷笑起来：“你未免自视过高了。今天无论是谁来到这里
，阿姨都只是当做客人来对待而已。至于你，不就是一个邻居而已吗？你还以为你是万人迷，谁都会喜欢你？在嘴硬吗？赵同峰不在意地说：“你这种人，我见得多了。除了嘴硬，还能做什么？”卓林的呼吸也变得急促了起来。没等他开口，赵同峰转看向陈叔：“我早就劝说过你，让他不要缠着李月了。今天这就是一个好好的教训。”陈叔神色不变：“你如果继续这么傲慢，总有一天，你也会受到教训的。”谁？赵同峰开口问道。这下陈叔也愣了愣。赵同峰说道：“或许总有一天会有人给我一点教训，但一定不会是他。”这赤裸裸而轻蔑的话，令卓林差点咬碎了牙齿。赵同峰居高临下：“我和陈叔说过的话，我现在可以一五一十的转告给你。你就只是个普通人而已，你是配不上李月的。不要继续缠着李月，你呢？”卓林咬牙反问。赵同峰轻笑一声：“你还没有看出我们之间的差距吗？你看到我的朋友了吗？这就是区别了。你有这样的朋友吗？你就算主动去结交，人家也不会多看你一眼。我们的圈子是不同的，你以后就是一个打工的，一个月能拿个几千块就该偷笑了。”你有什么可以和我们比的？卓林只是一个学生，根本不了解那么多的情况，但是心中的那股怒火却怎么也无法扑灭。见到他的样子，陈叔本来想要帮忙，也是一下子停了下来。有那么一步，还是必须让卓林踏出去。赵同峰偏头看向了跟出来的两个朋友，你知道他们是什么人吗？他们是数十亿的大公司里的经理，你知道这是什么概念吗？你别说这种人物，你以后你的主管、你的组长能见他们一面，也该偷笑了。卓林脸色一开始涨得发红，但见到陈叔在旁边，又想起陈叔以往的话，他突然变得冷静了下来。我不知道他们有多厉害，但我知道，总有一天我会将你所谓的阶级踩在脚下，也包括你。卓林说到最后，脸色显得有些狰狞。就凭你，听到卓林这样的臭小子的话，那两人皱起眉头，显得很是不痛快。还有我，一道女声从后面传来，原来是不知什么时候，卓月仙从屋子里走了出来，见到他，那两人的脸色有些不好看。仙姐，仙姐，两人很尴尬的对着卓月仙打招呼。他们明明比卓月仙要大不少，不过嘴上还是得叫着姐姐。卓月仙看也不看他们一眼，大步走到卓林面前。拍了拍他的肩膀，做得好。卓林龇牙咧嘴，卓月仙这才是看向了那几人，两人陪笑了起来。仙姐，您看，这是大水冲了龙王庙了，呵呵是吗？你们级别这么高，说这些话不适合吗？卓月仙说道。两人脸色涨得通红，有些手足无措。我一听这些话，还以为是什么人呢，只是两个小经理而已。要我找你们老大聊聊天吗？卓月仙问道。不用，不用，仙姐，我们马上走。等等，卓月仙冷哼一声，既然来我弟妹的生日宴，那就好好待着吧，别搞砸的。是是。是是，两人冷汗直冒。听到这里，卓月仙偏头看向赵同峰。现在你的阶级没了，你怎么说？赵同峰的脸色有些难看。我做的没有错，他所有的这一切都是来自你，不是他自己。赵同峰冷着脸，我听说过你的事情。卓月仙偏头看着他，你们这些人只是在自己划定的小圈子里自娱自乐而已。说白了，就是拿着所谓的圈子，拿着高人一等的姿态获取满足感而已。你们不感觉自己很可笑吗？这个社会就是这样的。还有。你是要帮他打擂台？赵同峰黑着脸说：“我不需要，到时候他会亲手打败你。你这个天才的头衔，就等他给你摘下来吧。”卓月仙淡淡的说：“我等着。”赵同峰仍是看也不看卓林一眼，他只是个幸运的家伙而已。人生如戏，你入戏太深了。这个社会没有你想的那么简单，也没有你想的那么片面。看着赵同峰的背影，陈叔淡淡的说：“谢谢你的忠告，不过我不需要，我现在过得很好。”赵同峰淡淡的回应，和那两人一起走入了屋子。看着他们离开，卓月仙又拍了卓林一巴掌：“可以啊。”臭小子，总算是刚一回了，姐，疼啊！卓林揉了揉肩膀，不过姐，你到底在做什么项目？好像很厉害的样子，都叫你别问了。卓月仙翻了翻白眼，他目光一转，看向了前方。不过接下来的情况就不太好了。什么？卓林问道。卓月仙说道：“我刚从李星嘴里听说，这个赵同峰在很早的时候就开始准备礼物了。现在发生了这些事情，怕是他会想着从礼物这方面压你一头，你行不行？”听到这，陈叔和卓林对视一眼，都是嘤嘤的笑了起来。关于礼物。他们倒是一点都不担心。八点的时候，生日宴算是正式开始了。在一阵欢声笑语之中，李月这个寿星宫被推到最中央的位置。李月一番感谢词后，终于纷纷鼓掌起来，纷纷送上自己的礼物和祝福。谢谢，谢谢大家。见到大家的心意，李月很开心的笑道：“其实，只要有人愿意和他一起过生日，他就很开心了。”看着他的样子，其他人也不约而同的笑了起来。刚才的不愉快仿佛都已经消失了。现在轮到赵同峰了。这个时候，一个女孩笑着说，一边说一边拍手。听到他的话，众人纷纷看向了赵同峰。即便是李月妈妈也看了过来。当初李月生日，赵同峰都有好好准备的，他也有些期待赵同峰送的是什么。赵同峰笑了笑，将一个盒子拿出来：“李月，祝你生日快乐。”第201章礼物的比较，只是简简单单的一句话。不过他手上提着的东西，即便是包装袋，也显得十分奢华。很显然，这礼物并不简单。这不太好吧？李月有些为难。这东西好像贵重过头了。李月，虽然平时你也不肯收我的礼物，但今天是不一样的。这是你的生日，你不要在意这些，你就当是我的心意。赵同峰笑着说。听到这，李月暗叹了一声：“好吧
，谢谢。”一旁的女孩走过来，笑着说：“李月，打开看看，到底是什么？”猪猪，李月跺了跺脚。那女孩看向赵同峰，笑问道：“可以吗？”“当然可以。”赵同峰笑了起来。听到这里，其他人也纷纷看了过来。李月，反正大家都好奇，就打开来看看吧。当事人都不反对了，你就不要太担心了。哈哈，是啊，李月，我们也看看网球王子送了些什么。在这些人催促之下，李月也没有办法，缓缓打开了礼品袋子。在袋子里装着一个盒子，是一个鞋子的盒子。一看鞋子的图案，就有人回过神来，好像是 Triple X 的限量版的鞋子。李月，你之前不是一直在找这个吗？没想到居然被赵同峰找到了。我之前也在托关系，想找这双鞋子，可惜了，已经买断货了。李月也是有些惊讶的看向赵同峰，赵同峰只是随意的笑了笑，摊开手示意他打开。李月轻轻翻开盒子，一双洁白的运动鞋出现在视线之中，鞋子上勾勒出来的细线非常好看。下面的鞋底也是棱角分明，与众不同。谢谢你，李月由衷的感到高兴。这鞋子一出来的时候，他就喜欢上了。不过这鞋子很抢手，加上又只做限量版，他托关系去买也买不到。最后唯有无奈的放弃。没想到居然被赵同峰找了过来。见到李月的笑容，赵同峰嘴角扬起了淡淡的微笑。在赵同峰之后，轮到了卓月仙、李欣，还有木林和陈叔。卓林也想上去，不过他还没有动身，就被陈叔按住了。到了最后，才轮得到他。卓林拿着一个四四方方的盒子。东西看起来有点沉，好像是水果盒子一样。有人猜测里面不会是一些橘子之类的东西吧？李月，祝你生日快乐，心想事成，永远开心，家庭美满。卓林磕磕巴巴地说。李月一开始听还有些正常，但听着听着就不对劲了。谢谢。李月掩嘴笑了一声，他从卓林手中提过那个盒子，下意识的手心一沉。李月也有点懵，这送的都是什么？这好像是挺好玩的东西，要不要打开看看？陈叔正想要说话，赵同峰忽而开口：“算了。”李月及时反应过来。笑着说：“礼物我还是想等我自己一个人的时候看看，这些都是大家的心意，我可不想让大家霸占我的礼物的第一面。”卓林有些痴痴的看着李月，虽然知道他只是不想让朋友尴尬，但是他为自己好，卓林还是有种说不出的高兴。要不还是看看吧？陈叔笑着说。陈叔一开口，李月也有些懵逼了。看看，他狐疑的看向陈叔。陈叔笑道：“这是卓林跑断腿找到的东西，听说对你很重要，他想也不想就去了。东西或许不贵重，但是意义却是不一样。别的礼物。”你可以以后好好品味这个礼物，你或许会很喜欢才对。听到陈叔这么说，其他人都看向了这四四方方的盒子。卓月仙也很想看看这跑断腿的东西到底是什么。李月缓缓打开了包装，只见一本本单行本整整齐齐的放在里面，硕大的文字好像在冲击他的眼球。李月连忙用手捧着盒子，另外一只手快速的翻动书页，熟悉的几个大字跃然纸上。李月的眼睛里仿佛发出了光。众人还是第一次见到李月这种神色，一时间都有些反应不过来。在他们的印象里。李月始终是那个谈笑风生，像是古时候的那些大家闺秀一样，从没有过失礼的举动。但是现在她激动的样子，像是看到了堂的小朋友一样。姐，李欣叫道。李月一下子回过神来，笑着和众人赔罪，但是她脸上始终带着激动的红晕。这是一整套吗？李月转看向卓林，对，一整套。卓林点了点头。李月极力的抿着抑制不住的嘴角，像是孩子一样，轻轻抚摸这些书籍。谢谢你，我这些年一直在找也没找到。谢谢你。看着李月这样的神色。赵同峰忽而有些怅然若失，心里突然空落落的。他已经尽自己的能力给李月最好的，不过到头来，李月好像更喜欢别的礼物，这让他感觉很是挫败。李月以前很少露出这样的神色，更不会这么语无伦次的说话。他输了吗？这一次的生日宴，大家都很开心，但是赵同峰除外。他虽然极力表现出与大家一样开心的样子，但是笑容仍是显得很勉强。深夜，大家陆续离开的时候，赵同峰找到了陈叔。为什么？赵同峰有些不理解。你是说礼物的事情吗？陈叔反问。对。陈叔想了想，看向赵同峰说道：“你送的礼物，李月也很开心，这不就足够了吗？”赵同峰摇了摇头：“我要送的礼物是所有人里都是最好的，现在却不是这种情况。”他盯着陈叔：“我不明白，我的东西哪里比不上他的书？区区几本书而已，花不了几个钱，不是吗？你信不信？你送的东西虽然是最贵重的，但是如果说李月喜欢的程度，甚至排不上前三。”陈叔说道。听到这，赵同峰更懵了：“这怎么可能？”陈叔定定地看着他，说道。你应该打听了很多关于李月的喜好了，他有很多喜欢的东西，为什么你不送呢？他喜欢的很多东西都是不值一提的小玩意，这种东西我送不出手。赵同峰不假思索，他想了想，又补充了起来，而且都是喜欢的东西，我送的东西价值更高，难道不是更好一些吗？那些小东西放在外面也拿不出手，而这些呢，却可以让你倍有面子，这不好吗？第202章，卓林的烦恼。陈叔笑了笑，说道：“应该是人各有志吧，你应该也知道，李月虽然也很喜欢这个东西，但是他也喜欢那些不上档次的东西。”你今天送那些东西，或许他会更开心一些。不可能！赵同峰争辩起来。李月和你们是不同的，他也参加过我们的宴会，他也是穿的大放得体的，根本不是你所说的这样。在不同的场合做不同的事情，这不是很符合李月的性格吗？陈叔反问。
。赵通风沉默了下来。陈叔问道：“你来找我，是想让我继续认同你的观念，还是想知道为什么？”赵通风仍是一句话也不说，他的眼神闪烁不定。他当然想知道为什么，但他也希望自己所想的是对的，因为李月本来和他就是同一类人。陈叔望着他纠结的样子，轻轻感慨了一声：“虽然我对李月不太了解，不过我自认比你更清楚他的处事方式。你看着吧，他虽然收下了你的礼物，但是一定会将钱转给你的，他不会占你这点便宜的。我没有这个意思。”事实上，现在很多人都有这样的观念，大家都尽量不要收那些重要的礼物，免得纠缠不清。你是想说他还不想和我扯上关系？赵通风脸上布满了阴霾。叮铃铃，这时候赵通风的手机铃声响起了起来，赫然就是李月的电话。赵通风有些失神。陈叔回来后，天色已经很晚了，在小区门口的位置，有一道身影伫立在等着他，是卓林。此时，卓林低着头，也是有种说不出的难受。他此刻仿佛和夜色融为一体，有种强烈的孤独感。在等我？陈叔问道。在他们离开的时候，李月叫住了卓林，将卓林留了下来。当时卓林还很高兴的样子，现在看来，李月应该是和他说了什么，至少是有点摊牌了。对，卓林抬起头来，脸上有种哀伤的样子。去喝点酒吧。哎，陈叔点了点头。我虽然不能喝，但是我可以陪着你。有什么话，我左耳进右耳出。那就好。卓林呼出了口气。烧烤档。陈叔喝白开水，卓林喝啤酒。菜还没有上来，他已经喝了两三瓶了。陈叔没有着急，安静的坐在他的对面。看着他发泄，这个时候烧烤档还没有太多的人，这个时候对于烧烤档还显得有点早，只有旁边一桌几个大哥在吹牛逼，他们也都没有喝醉。哐，酒瓶重重砸在桌子上，卓林擦了擦嘴角的酒水，变得有些沉默了下来。他说了什么？陈叔问道。卓林说道。他说让我放弃。为什么？他说我的感情很真挚，但是我们不适合。他跟我说，男人都有占有欲，但是他的情感会分成很多份，爱情只能占据其中的一部分而已。甚至可能不是最重要的一部分，所以我们之间就算发生了什么事情，也是没有什么好下场的。你怎么想的？不知道，我脑子已经乱成一锅粥了。安静，沉默。陈叔喝了一会儿白开水，感慨地说：“我之前就和你说过这些了。”卓林勉强的笑了笑。我知道。他抬头看向陈叔，可是这未免太让人痛苦了，不是吗？我只想听那些好听一些的话。继续喝两杯。陈叔说道。卓林又闷头灌了两瓶酒。我觉得京城所至，今时为开。我甚至想到了我们日后生活在一起会生多少个娃，但是。我始终没能想到有这样的结果，我不知道该不该结果，我心里很难受。可是，一想到不能和他在一起，我的心就像是被刀割了一样。这还不如杀了我。陈叔又给他开了一瓶酒，这个时候好好醉一场，睡一觉或许会好一点。卓林望着酒瓶里的酒水，他的脸已经红了，眼神有些迷离。我该怎么办？你想怎么办？陈叔问道。卓林沉默了下来，他想怎么办？他想娶了李月，他们两个白头偕老。可是，爱情不应该是将彼此看作是最重要、最亲密的人吗？卓林忽而想到什么。抬头看向陈叔，如果是他，他能做到吗？他是谁？他当然是赵同峰。陈叔没有对上他的眼睛，喝了口白开水。不要想那么多，现在就好好醉一场吧。他能做到的，对吧？应该可以。那我还是比不上他。卓林又猛灌了起来。今天是卓林少有喝醉的时候。陈叔给他家里打了个电话，然后将他搬到了自己家里。第二天中午，卓林才是挠头清醒过来。上课。卓林突然一下子从床上跳了下来，快步跑出房间。陈叔正在客厅里。这个时候，穆林也已经来了。卓林一下子回过神来，我已经帮你请假了，你今天休息一下吧。陈叔说道，翻开一个茶杯，给他倒了一杯茶，谢谢。卓林喝了口茶，有些垂头丧气，有些事情不是那么着急就能解决的，你自己好好想想吧。陈叔感慨了起来，我知道了。卓林喝完这杯茶，大步走了出去。他没事吧？见到他的样子，穆林有些担心的问，他有些心结，不过他不会有什么事情的，你放心。陈叔笑了笑说道。穆林望着卓林的身影，说道，他是我们的朋友，我希望我们这些朋友也能永永远远的在一起。陈叔握着茶杯的手一停，然后慢慢将茶放入嘴里。真是苦，会的。陈叔笑着说道：“这些朋友一定会在身边的，他们以后也能平平安安、幸幸福福的。”那太好了。穆林露出灿烂的笑容。他这些天看了那么多的漫画，越发的感觉得到朋友、爱人的重要性。这些东西是值得用生命来守护的。他不知道后续会怎么发展，但是他希望这些朋友能和他们一样，永永远远的平安幸福。看着穆林的笑容，陈叔眼神里多了几分幽光。昨天扶着卓林回来，他咳了一口血。陈叔知道这是他病情在恶化的症状，他所剩的时间或许没有多少了。第203章，遇到范一和陈玲。叮铃，画室前的风铃哗啦啦的响，几个身影站在画室的门前，敲了敲门。你好，我们是来送电脑的，来了吗？孙琦笑着起身，将这些人迎了进来。不多时，一台台式电脑就安装好了。孙琦拿着新来买的手绘板，在电脑前忙碌了起来。孙琦哥，你怎么买新电脑了？是我占了你的电脑的缘故吗？陈叔有些歉意的问。孙琦摆摆手，不是不是，他哈哈一笑，说道：“那台电脑现在速度有点慢，逐渐有点跟不上了。我早就想买新的电脑了，以前我钱不怎么够，也只能将就着用。”
。现在有个大老板赞助了孤儿院，我的情况好转了很多。这买电脑的钱也省出了，所以我就直接买了一台新的电脑。有这个东西的话，会更好上手一些。陈叔松了口气，那就好。对了，孤儿院的那些小家伙怎么样了？都挺好的。孙琦笑着回应。万年的小家伙现在拼了命，不过学习总算没有落下。而且孙老师会好好监管他的，如果太劳累的话，孙老师会勒令他休息的。陈叔好像也能想象到那种情形。也是会心的笑了出来，有好心人真的太好了。是啊，孙琦瞥了眼穆林这边，穆林脸色有些发红，但见到陈叔的笑容，他也是扬起了嘴角。现在陈叔的故事已经完成了一大半，孙琦也帮忙将图都画了出来。再过一些时间，故事就可以完美结束了。想到这里，穆林的心又忍不住砰砰直跳了起来。之前孙博就告诉过他，在这样的时刻去表白，一定是最令人感动的。在画室外，两道身影偷偷摸摸的看着这里的情况。哎，远远看着陈叔几人脸上的笑容。陈寿叹了口气，在他身边，林韵眼眶又红了许多，揉了揉眼睛，他瘦了很多了。两人都有些沉默了。这几天，他们一直在偷偷关注儿子，这才是发现儿子虽然身体在变差，但脸上的笑容却很灿烂。这种笑容是他们以前从没有在儿子身上见到过的。虽然他们也知道现在的情况，他们的出现对儿子也没有半点好处，可他们毕竟是父母，父母是会担心孩子的。怎么办？林韵问道。陈寿还是沉默。他们去之前见了陈叔爷爷，也答应了，只是偷偷去看一眼。但是见到儿子这样子，他们的心就像是刀绞一样，他们还是想将儿子接回家。他们以前没能做到的，他们现在很想补偿回来。咦，穆林抬头朝窗外看过来，怎么了？好像有什么人在偷看我们。穆林说道：“应该没有吧？”这一次说话的是孙琦，他走到外面，外面已经是空空如也。他笑了笑，转而走了回去。好了好了，以后不要那么敏感。孙琦笑道：“我们这里好歹也是一个画室，而且我也是有粉丝的人，受到一点关注，这是很合理的。”陈叔也笑了起来。穆林看向陈叔，陈叔朝着他点了点头。从画室里出来，陈叔的精神有些萎靡，长时间的劳累让他越来越显得疲惫了。陈叔虽然极力克制着，但昨晚的事情就像是打开了一个开关，他的情况越发的不好了。如果不是穆林时时刻刻待在他的身边，或许此时的穆林也发现了他的不对劲了吧？陈叔，你看，那好像是陈林和范一。穆林扯了扯陈叔的衣服，陈叔抬头看过去，果然是陈林和范一。这个时候，两人正和一个青年在一起。他们好像是在说些什么，不过青年显得有些不耐烦的样子，好像发生了什么事情。穆林说道。陈叔也皱起眉头。而在这几人之间，青年越来越不耐烦，最后大步朝着前面走了过来。不过他没走出两步，就被范一和陈林两人追了上来。两女不知道在说些什么，但样子显得很诚恳。发生了什么事情？陈叔跑过去，叔哥，哥哥。陈林和范一有些惊讶，你认识他们？让他们不要再烦我了。青年有些气恼的对着陈叔说道。陈叔这才是看清楚青年的样子，他戴着一顶帽子。头发有点修长，神色也有些桀骜不驯，看起来像是那种艺术家的感觉。从他的语气里，陈叔隐约还能听到几分恼火。怎么了？陈叔看向了范一两人，范一在陈叔耳边嘀咕了几句，陈叔也是逐渐明白了过来，其实还是和一双绝版球鞋有关。范一曾答应过哥哥范景逸，等生日的时候一定买一双球鞋送给他。可是当时哥哥去世了，他顾不上那么多。后来想起来的时候，他也没那么多钱，于是暗暗攒了一些钱。可到了后来他再去的时候，才发现鞋子已经绝版了，已经卖断货了。范一一直在找这双鞋子。前些日子，范一打听到了这个人有这双运动鞋，而他又不穿，所以范一就过来找他，希望他肯将鞋子转让过来。陈林也有些可怜巴巴的看向那人，这双鞋子真的对我们很重要的，两倍的价格你不肯，我们出三倍，你看怎么样？对你们很重要，对我也很重要。青年不假思索的反驳了起来。两个女孩都被他说的有些哑口无言。朋友，真的没有一点可能转让了吗？陈叔虽然不想夺人所好，可在这件事情，他还是想努力努力。没有，青年一口回绝。听到这话，范一垂下头来，格外难过。他好不容易才打听到这一次，如果这一次没有的话，估计鞋子真的就没有了。这双鞋子已经绝版了两三年了。陈叔，他好像是在周天宇的画室里的人。穆林忽而开口说道。陈叔有些诧异，听到穆林的话，那青年也仔细打量起了陈叔两人。你们是之前来砸场子的人？陈叔，这算是冤家路窄吗？不算砸场子吧？陈叔嘴角抽了抽，那青年冷哼了起来。别人不知道，我还不知道吗？天宇哥根本不认识你，但是他人好。不会让你受那么多人攻击。他话音落下，突然口风一转：“你们想要那双鞋子，你愿意出？”陈叔问道。青年定定地看着陈叔一会儿，说道：“也不是不可以，但是吗？”第204章，廖光的要求。听到他的话，陈叔没有说话，安静地等待他接下来的话。青年脸上明显带着挑衅：“和我比一下，我和要你比一比。”陈叔还以为是什么条件，没想到他居然提出了这样的条件，下意识的一愣。陈叔这才是反应过来，这家伙或许是周天宇的铁杆粉丝，不然的话。估计是之前的事情让他心有芥蒂，现在还没能放得下。怎么样？见到陈叔沉默，青年有些挑衅的望着陈叔，没问题。现在就比吗？陈叔问道。不用。青年摆手。明天吧，给彼此都留一点时间准备，用最好的状态来比一比。
，听说你是画漫画的，那我们就来比画漫画就好，谁画的好，谁就赢。如果你赢了，这鞋子我双手奉上。陈叔，我输了呢，那就是我赢了，那就够了。青年留下了一个电话，便转身离开了。对了，我叫廖光。走出没两步，他回过头来对陈叔几人说道：“哥哥。”见廖光走远，两女冲上来。陈叔笑了笑，说道：“没想到发生了这种事情。<笑>”陈林和范一都有些难过的看着陈叔。只是一段时间不见，陈叔已经是肉眼可见的消瘦了。我回来了。回到家，陈林有气无力的喊了一声：“晚饭已经做好了。”厨房里，林韵声音闷闷的叫道：“陈林早已经习以为常，来到餐桌前。”陈寿坐在餐桌前，家里的氛围其实不太好。陈林在一旁坐下来后，下意识的看了眼那早已经空着的位置。爸爸，我今天见到哥哥了。陈林说道。陈寿的神色有些自然的点头。他过得还好吗？陈林沉默了下来，应该不是很好吧。林韵不知什么时候从厨房里走了出来，听着两妇女简短的对话，他也陷入了沉默中。林亮，你哥哥他还不肯原谅我们吗？林韵开口说道。陈林摇了摇头，说道：“妈妈，我听卓林哥说过，哥哥不是不肯原谅你们，只是……”只是什么？两人有些着急地追问起来。只是哥哥不知道怎么去面对你们。陈林低着头，声音也低了下来。他也想过这个问题，想了很多。他之前想不明白，后来听着林哥说起一些事情后，他开始理解哥哥的立场。双方之间发生了很多事情，这已经不是简单的一两句原谅的话就可以解开的。对于哥哥而言，那些真挚的期盼换来这样的结果，哥哥不会有什么怨言，但是心里上了一把锁，也不会再用热脸去贴冷屁股。有些东西一旦没有了，就是彻底没有了。陈寿两人露出难过的表情，陈林也有些不忍心，但也只能在心里叹气。在这些日子里，他感受格外深切。人总是在失去之后才会懂得珍惜，但是，一旦失去了，那就是永远失去了。吃，吃饭吧。陈寿见场面有些冷场，拨动筷子，笑着对几人说道：“好，好。”林韵也回过神来，生硬的笑了起来：“爸爸妈妈，你们不用担心的，哥哥现在也挺好的。”陈林强行提起精神，笑着说起了陈叔的事情：“陈叔交到了什么朋友？有很多人为了他好。”听到这些话，林韵直抹眼泪。陈叔确实比以前过得更好了，可为什么偏偏在这么幸福的时候，却是只剩下这么一点时间了呢？今天有雨，大雨过后，空气很清新。陈叔坐在画室的门口前，望着外面雨点淅淅沥沥的滴落下来。不知道为何，这一刻，陈叔感受到前所未有的宁静。这两天，他其实很焦虑，身体的急剧恶化让他也变得恐慌起来。现在见到这场雨，陈叔心情似乎一下子好转了过来。陈叔，木林走过来，拉着陈叔的手，他不说话，就拽着陈叔的手。陈叔笑了笑，两人手拉手坐在屋子前，看雨水如同珠子一般掉落下来。孙琦在不远处看着，心里莫名有一股忧伤。从他的角度，很清晰能看到女孩桃花盈满的嫣红与青年脸上的那种病态的苍白形成鲜明的对比。那本应该是很唯美的一幕的。叮铃铃，闹钟不合时宜的响起。孙琦缓缓起身，走到两人身旁。廖光快来了，你也调整一下状态吧。孙琦说道。孙琦哥，我的状态很好。陈叔笑了笑，那就好。孙琦望了眼外面，这个廖光能力很不错的。他经常和周天宇探讨，周天宇也经常夸赞他。你可不要大意，我知道了。陈叔点头。对于这个廖光，陈叔后来回来画室的时候就了解了。这个人虽然脾气不怎么好，但是实力很强劲。要想从他手上赢下来，必须要出奇招才行。不知过了多久，一道道身影缓缓到来，汇聚在了画室之前。这些人大多都认识，三五成团的说着话。其中不少人的面孔，陈叔两人都见过，是在周天宇的画室里见过。看来他还真是要当着所有人的面来击败你。孙琦呵呵笑了起来。陈叔说道。看得出来，之前陈叔在周天宇的画室里闹过一次，而这一次他算是来找回场子了。时间很快到了11点半，廖光慢慢悠悠地出现在画室之前。他和那些围观的人打了声招呼之后，朝着陈叔走了过来。准备好了，廖光先开了口。陈叔点了点头。准备好了，我们随时可以开始。那就好，这样子我赢了你才有成就感，不然随随便便赢了你，我一点都不感到高兴。你未必会赢。陈叔说道。廖光闻言，只是不在意的一笑，开始起了准备工作。周围的人纷纷围了过来。盯着两人，准备工作并不多，只是两个画架而已。在廖光的要求之下，两人在画室门前的空地比试了起来。这一次由孙琦当做裁判。说来奇怪，廖光这些人虽然讨厌孙琦，但是孙琦提出要充当裁判，他们却也是相当的欢迎。开始，孙琦一道口令，两人开始，现场顿时变得安静了起来，只有刷刷刷的声音在空地前回响。屋檐水滴隔一段时间滴答滴落的声音，在这时也显得格外清晰。廖光一开始有些漫不经心。可到了后来，他神色开始变得凝重了起来。第205章，孙琦的劝说。廖光对陈叔一直不以为意。每个行业都有自己的小圈子，在那天见过陈叔之后，他就打听过陈叔的事情。陈叔几乎都是谁都不认识的新人，说白了，可能就是个小白而已。这样一个小白，却敢对周天宇做出这样的事情，他一直对此耿耿于怀。所以，他今天才要做这些事情，不但要教导教导他，也要在孙琦这里找回一点面子。不过，见到陈叔的画风，他一下子就回过神来了。
。陈叔的话虽然略显粗糙，画工不算细腻，但是陈叔对于神态的描述做得很好，这一点甚至让他也有种惊艳的地步。他或许是一个值得尊重的对手。廖光想到这里，偏头看向了自己的画，有些恨不得将他撕了的冲动。一开始太小看陈叔，让他并没有太专注的投入，开始的质量就比陈叔差了不少。现在这种情况，给他一种不上不下的感觉。早知道如此，他就该更加慎重一些。廖光一边自己作画，一边额头冷汗直冒，也是变得越来越着急。一不错，不不错。陈叔也有留意廖光的情况，没想到会有这样的发展。不过陈叔也没有太过在意。现在他要做的就是聚精会神，将眼前的画画到最完美的状态。叔哥，加油！不远处，范一的声音传来。听到他的加油声，陈叔笑了笑，下意识的朝着那边看过去。不过见到那边的人之后，陈叔愣了一愣。此时。范一站在左前方的位置，在他的身边是陈玲，在两个女孩的身后是他的父母陈寿和林玉。见到这熟悉的脸，陈叔的心情莫名的沉到了谷底。那是一种什么感觉呢？就像是突然心情就变差了，变得有些不安，心莫名其妙的悬了起来。最恐怖的是，这找不到任何的方法可以压制下来。陈叔转过头去，看着面前的话，思绪仿佛一下子断开了。陈叔极力的克制自己，想一些开心的事情，想一些能让自己激发灵感的事情。但是这个时候，以前的那一幕一幕，像是不要钱一样涌现出来。陈叔的额头冷汗开始冒了出来，这一切好像没由来，但陈叔怎么也克制不住自己，脑海里的那一幕幕，此刻已经霸占了自己的大脑。陈叔的身体仿佛也变得冷了下来，那一幕对他简直就是噩梦。陈叔，孙琦在一旁喊道。陈叔的手一抖，画笔随之掉落在地上。你没事吧？孙琦有些担心地问道。陈叔的这种样子已经很久没有见过了。我没事。陈叔勉强地笑了笑，从地上捡起画笔，继续去作画，一笔一笔的勾勒。但是此时质量已经大不如之前。别说孙琦，就算是其他的那些人，也轻易看出了问题的所在。这前后质量对比的差距太大。廖光一下子从座位上起身：“你没事吧？发生了什么事情？”“我没事，你不用担心，我可以继续。”陈叔摇头。啪！廖光气的一巴掌将陈叔面前的画板打飞。陈叔愕然的看着他：“你今天的状态不对，我们重新定个时间，下一次再比过。”廖光黑着脸说道。陈叔低头看了眼掉落在地上的画，别过头去。其实不用比了，你已经赢了，别看不起我。廖光沉着脸。脸上带着几分屈辱，我要赢，我就要赢得堂堂正正的。这种赢法，我还不如一开始就没有鄙视过。你是在羞辱我吗？听到廖光的话，众人议论纷纷。陈叔擦了把额头，欠声地说：“对不起，发生了什么事情？”廖光追问。陈叔摇了摇头，这个时候说什么都是找借口。廖光收起自己的东西，转身背对着陈叔，希望下一次你能有一个最好的状态。我是把你当做我的对手来对待的，我也希望你能将我当做对手，尽全力和我鄙视。他没等陈叔的回应。大步走了出去，见此情形，众人也是纷纷散了开来。陈叔有气无力的转身回了画室里，陈林和范一一同追了上来。不过陈寿和林玉没有过来。哥哥，你没事吧？是不是？陈林说道。他还没有说完，陈叔就已经打断了。今天我有点发烧，可能影响到状态了。陈林看了眼一旁的木林，一下子住了口。两人在画室里待了一会儿，在快要上课的时间，才是匆匆离去。木林仍是安安静静的守在陈叔的身边。不知何时，他又牵上了陈叔的手。今天的师太。是因为你父母吧？孙琦忽而开口说道。陈叔勉强的笑了笑。孙琦哥，你说什么呢？哪有这样的事情？哎，孙琦叹了口气。你心里藏了很多的事情啊。陈叔沉默了下来。孙琦和木林还有卓林这两人不太一样，相处这么久，他势必能发现很多事情，这是无可厚非的。孙琦说道。创作是一件依赖情绪的事情，你的情绪低落的时候，脑袋里的东西就会消失。你一开始的状态都很好，如果能持续下去的话，你多半是可以赢的。可是呢，你没能延续这个状态。你见到你的父母之后。你的状态急转直下，如果说没有影响，那是不太可能的。陈叔沉默了下来。孙琦接着说道：“我们都是从儿女过来的，我和你也遇到过束手无策的事情，所以我比较能理解你现在的情况和父母的相处，和对父母的感情以及所处的境地产生的情绪，是和别人相处的时候所没有的。我有时候也会这样，心情很多时候都很好，但是父母打个电话过来，我心情一下子沉闷了下来，并不是说心情变得多糟糕，就是突然就笑不出来了，胸口好像被压着什么一样。”陈叔看向了孙琦，孙琦哥，你今天的话。好像有点多。孙琦笑了笑，有些话看似是对陈叔说的，但实际上并不是。孙琦拍了拍陈叔的肩膀，笑着说道：“陈叔，不要让自己太累了。人不是机器，有些事情你可以好好说出来。你平时遇到事情不都处理得很好吗？怎么轮到自己的事情的时候就喜欢钻牛角尖呢？很多事情藏在心里是永远都解决不了的。”第206章，陈叔并不坚强。宿舍里，陈叔靠在沙发上。木林紧紧拉着陈叔的手，安安静静地守在陈叔的身边，手心传递而来的温度让陈叔感觉到了丝丝暖意。陈叔偏头看向木林的侧脸，丝丝缕缕的长发随意的披在鬓前，搭配白嫩似水的肌肤，有种惊为天人的感觉。从侧面看，木林的眼神里波光粼粼，更似没有半点杂质，但又多了一丝亮光。以往两人出了画室就分开了。
不过今天穆林却坚持要跟着来到了宿舍，有点反常。孙奇哥和你说了什么了？陈叔问道。穆林摇头摇的像是拨浪鼓一样。陈叔笑了两声，没有再说话。穆林呢，偷偷瞄着陈叔的样子，小表情有些纠结。在回来之前，孙奇确实和他说过一些话，到现在这些话都还萦绕在脑海里。穆林，你觉得陈叔是个什么样的人？陈叔是个很厉害的，陈叔帮了我很多，也能帮了李月，帮了卓林很多。你觉得陈叔坚强吗？很坚强。穆林。你记住一点，陈叔其实一点都不坚强，听明白了吗？不明白。这个世界上没有天生坚强的人，大多情况下，人的坚强都是被环境所迫。陈叔也不是一个坚强的人的，只是他习惯将自己脆弱的一面隐藏起来而已。为什么？可能是保护自己，可能是别的吧。人是很害怕被看到自己脆弱的一面的，因为很多时候人很在意别人的看法。陈叔是一个普通人，他也是有一样的情绪的，他也有七情六欲，也有难受的时候，也有害怕的时候。在他的很小的时候，他也会跑到一些地方小声的哭。我第一次见到他的时候，就是他偷偷哭的时候。听到这里，穆林的心一下子揪了起来。他这才意识到，陈叔并不是没有痛苦、没有难受的时候，他只是没说出来，而他却没有察觉到。每个人都有自己的心结，陈叔会形成这样的举动，也是有自己的心结没有打开。这一次，他见到自己的父母形成了这样的反应，也就说明了他的症结也和父母有关。我们这些人可能做不了什么，但是你或许能做些什么。我可是我要怎么做，我也不知道。或许你跟着自己的感觉走就可以。孙琦神色思索着，你只要记住一点就可以了。陈叔向来都不坚强，他也是需要被人拯救的。穆林逐渐回过神来，手上的力道变得更紧，紧的让陈叔的手也有些疼痛。今晚穆林在陈叔家里住下了，老管家也没有多说一句话，自己开着车就离开了。只是他临走的时候观察了四周一眼，突然发觉陈叔好像有在吃药。夜晚很平静，陈叔的脑海里总是回旋着脑海里的情形，慢慢的，这种情况变成了范景逸。那时候是他最开心的时候。两人一起练习，做着憧憬未来的梦。那一刻，他真的感觉到，虽然苦，虽然累，但是做这一切都是值得的。但画面一转，就到了灵堂前，范景逸已经不在，他在一副黑白画像上，他的笑容仍在，只是冰冷的，已经传达不到心里。陈叔很自责，如果有重来一次的机会，他绝对不会和范景逸吵架。一哥，我会带着我们的梦想，打出一个新天地的。到时候，我要让所有人都知道，曾经有这么一个厉害的人，他叫范景逸，他有一个没完成的梦想，但是我们一起完成了。一哥。我们的梦想，我们一定会实现，一定会实现的。周围突然变得暗淡了下来，一道身影背对着陈叔，一阵阵声音突然在耳旁四周响起。陈叔，我们的梦想呢？你不是说过要实现我们的梦想的吗？陈叔，我们以后当世界第一。陈叔猛地从梦中惊醒，那夹杂着怨气的声音仿佛还在耳旁缭绕。陈叔额头满是冷汗。陈叔，一阵低低的呢喃声响起。陈叔这才是意识到，床边坐着一个人，他的手紧紧攥着自己的手。木林，陈叔愣了一愣，但不知道为何，在这个时候见到这张脸。陈叔的心一下子变得安定了下来，还是和以前一样，不睡觉，跑到我床上来。陈叔没好气的说道。此时，穆林靠在床沿前侧躺着，一个不小心就可能摔下去。陈叔小心的将他移到自己身边。穆林像是感觉到了什么，像是小猫一样在陈叔的怀里蹭了蹭，又是沉沉睡下。冤孽啊！陈叔哑然失笑。后来，陈叔睡得很安稳，之后也没有做噩梦。一觉醒来，已经是天亮了。陈叔今天没有心情去画室，带着穆林来到了河边。河边的水有些湍急，陈叔和穆林站在桥梁上，从上而下看着湍急的河水，心情就像是这河水一样。穆林始终拉着陈叔的手不放开。陈叔问起的时候，他告诉陈叔，他不知道为什么，他觉得陈叔心情不好，这样子陈叔的心情会好一些。陈叔笑了笑，也就任由他拉着了。和一般的人不同，这个女孩待在身边，让人不会有任何的负担。在这种时候，如果是别的人出现在他的身边，或许他会很抗拒。从桥头上离开，陈叔看了眼时间，伸了伸懒腰，说道：“走吧。”今天不去画室了，去海边走走。好呀，穆林笑着回应。他们第一次约会就是在海边的，那一次的青蛙徽章还印在本子上。见到穆林的笑容，陈叔心情也好了许多。明天就是和廖光重新比试的日子，今天没有必要想那么多的事情，好好享受享受吧。这天，陈叔两人在海滩上大玩特玩，那些前辈也显然知道两人在约会，也没有人来打扰。到了黄昏的时候，两人才坐在沙滩上。穆林的样貌仍是吸引了大波的目光，许多即便是结婚的人，也时不时朝这边瞅两眼。不过，这一切，陈叔两人也已经是司空见惯了，安安静静地坐在沙滩前。这时，一家三口闯入了陈叔的视线之中，小孩子在哇哇大哭，而他的父母呢，围着小孩在劝说。这一幕没有什么可看的，但莫名的吸引住了陈叔的注意力。第207章那次网球赛，小孩子吵吵闹闹，最后那对夫妇没办法，在沙滩上寻找起来。看，是不是这个？女人找了一会儿，捡起一个奇怪的贝壳，朝小男孩招手。小男孩笑着扑了上去，男人也大步跑过来，将女人抱了起来。一家人其乐融融，陈叔深深被这一幕吸引，眼神不经意流露出羡慕的神色。穆林看着陈叔的样子，他一下子站起身来，朝着沙滩那边跑了过去。
。陈叔狐疑的跟了过去，不过莫林却什么也没说，一个劲的在刨沙。海浪扑打过来，打湿了他的衣服，不过他也不在乎。看着他执拗的样子，陈叔又回想起之前冒险的情形，那时候的木林也是这样的。到底发生了什么事情了？陈叔有些好奇。现在木林的神态样子比起当初也是有过之而无不及。陈叔没有阻止他。每当木林露出这样的表情，都是有对他而言很重要的事情，就像是之前找鹦鹉的时候。时间悄然流逝，半个时辰很快过去。木林从这边的海滩找到那边的海滩，手上已经沾满了泥沙。陈叔也问过，不过木林没有说出来，只是朝陈叔笑了笑。木林，陈叔正要再次劝说，突然见到木林拿起了一个偏黄色的贝类，朝着陈叔看了过来。他脸上带着开心的笑容，好像做到了一个成就感很大的事情。陈叔看着那黄色的贝类，先是感觉到很熟悉，很快就反应了过来。这贝类和刚才那小男孩一家找到的非常相像，他应该是觉得他也很想要这东西吧。陈叔失神间，木林已经拿着贝类走过来，他的手上、脸上都脏兮兮的，唯独那笑容显得十分干净。给木林将贝类递到陈叔的面前，嗯，陈叔笑着接了过来，谢谢你，我很喜欢。听到陈叔的这话，木林嘻嘻一声笑了出来。陈叔揉了揉他的脑袋。陈叔根本不是喜欢这东西，而是羡慕那个小男孩。他即便是做着那些令人为难的事情，父母也依他。这是陈叔从没有体验过的感觉。回想起梦境的情形，他越发觉得人与人之间的差别实在太大了。他的心里其实很难过的，不过这贝类莫名其妙的让他的心情一下子开阔了起来。走，我们回去了。陈叔伸了伸懒腰，心头的愁绪好像一下子消散了大半。嗯，木林点了点头，心情放松下来后，陈叔最后还是回到了画室。天色较晚的时候，木林跟着老管家离开，画室只剩下陈叔两人。好一点了吗？孙琦问道。好多了。陈叔点了点头。孙琦笑道：“看来还是木林对你有点作用，要是其他人的话，未必能做到这种地步。”陈叔翻了翻白眼。孙琦哥，不要和木林说什么话，他会很在意的。这不是好事吧？我们普普通通的相处就可以了，不用想那么多的事情。陈叔说着，将今天发生的事情也说了出来。听到这里，孙琦哈哈笑了出来，真可爱呢。他就是这样的人。那最后怎么样了？孙琦话音一转，直勾勾的看着陈叔，还能怎么样？那你现在可以说你之前发生过的事情了吧？你的状态的缺失是实在存在的。陈叔望了他一眼，叹了口气，其实也不是什么大事。孙琦哥，你还记得之前的比赛的事情吗？网球比赛吗？孙琦问道。陈叔点了点头。那时候我和一个吵架之后，他车祸去了，我当时心里很内疚，于是我就想实现我们两个的梦想。我在他的灵堂前发过誓，我一定要拿下了比赛的冠军，然后正式进军网球领域。陈叔说到一半，沉默了下来。后来呢？孙琦问道。如你所见，失败了。陈叔勉强的笑了笑。那时候我振作起来的时候，名额已经不够了。但是，我打听到有些俱乐部是有一些名额的，不过这些俱乐部的名额只会给自己的人。于是，我就去了一个网球的俱乐部，想要加入他们，并得到这个名额。陈叔眼神迷离，思绪好像已经飘回了从前。那时候，我的天赋还是有的，很轻松就进入了俱乐部了。不过，名额就只有三个，其中一个给了赵同峰，另外两个需要俱乐部的人竞争才行。我当时其实是有很大的机会可以胜出的，于是。只要有空闲的时间，我就去练习。我拼了命的练习。我想，我想下一次去祭拜一哥的时候，可以拿着我们都曾想得到的奖杯去送给他。不过后来出事了，发生了什么？在比赛当天，我即将打败我最后一个对手的时候，教练不知道从哪里听到了消息，说是我父母其实不答应我参加俱乐部的。孙奇哥，你应该知道吧？这些事情一旦搞起来是很麻烦的。教练就单独把我叫了出来，让我去说明情况。我跟他说，我已经和父母说好了，只要我的学业不受影响的话，他们就不会管我打网球。教练根本不相信。我就带着教练找到了我父母，他们当时也在现场里。孙琦轻轻叹了口气，他似乎能想象到当时的情形。答应是答应了，但他们心里并不认同，所以这个认可他们估计是做不到的。他们之前确实是答应过我的，不过在教练的面前，他们怎么也不肯说出来。最后，教练取消了我的比赛资格，我很不理解。我当时很气愤，但这件事情也和教练没有关系，而且我也不能失去这个资格，这对我来说很重要。我不断的求教练，差点就求下来了。可教练也不敢答应，他就告诉我，如果我有赵同峰那样的水平，就算有压力，他也能扛下来；如果没有他那样的实力，他就没法去做。孙琦看了过来，陈叔自嘲的笑了笑，说道：“那时候我就不自量力，去找了赵同峰去比试，结果可想而知了，根本就不是对手。那是我人生中最狼狈的时候，我不断的对赵同峰发出邀请，不断的被他打败，最后我两只手都抬不起来，也没能从他手上得到一分。你父母呢？早就走了，或许是觉得丢人了吧。”陈叔又是自嘲的笑了起来。听到这里，孙琦也明白。为何陈叔会突然出现这么大的压力？之前的情况留下的心理阴影太大了。第208八章，他在等我们。所谓期望越大，失望越大。之前陈叔怀着一种什么样的心情去对待这件事情？后来受到的打击就会有多大？范景逸的事情，你没有和父母沟通过吗？孙琦悠悠的开口。陈叔摇了摇头，我想找他们说明情况，但是他们都在忙，我还没有说两句，他们就没有心思听下去了。只要不是学习的话题的，他们都没有太大的兴趣
哼。说到这里，陈叔又长长的叹了口气，他永远无法忘记那个夜晚，他被打的像是一条落水狗一样。那时候，他才发现。他好像无论什么时候都只有一个人，他做什么都只是一个人在孤军奋战，能和他并肩作战的人已经不存在，他已经不在了。后来，陈叔就退出了俱乐部，再也没有碰过网球了。无论他怎么努力，最后一定还是会像现在这种结果。做了还有什么意义？而且，每当看到网球，他就会想起被赵同峰强势打败的情形，他的手就会忍不住发抖。他或许已经失去了那个可能性了。陈叔离开，孙琦拉开了画室的储物室的门。陈寿和林韵脸上充满了懊恼，他们本来是想过来和孙琦谈谈。了解陈叔的近况的陈叔突然到来，他们就躲进了里面。于是就听到了接下来的这些话，听到儿子的那些话，他们恨不得打自己两巴掌。他平静的话语之下，当时到底藏着多大的绝望？他们明明是答应了，可当时为什么一句话也不肯替他说呢？林韵捂着嘴，望着门口的方向，泣不成声。这孩子太苦了，是我们这父母做的太混账了，太过分了。陈寿拍了拍他的肩膀，看向孙琦，让你见笑了。孙琦摇了摇头，叔叔阿姨，我想问下，你们当时是怎么想的？陈寿神色挣扎了一下，叹了口气。我们以为他是找个借口让我们不管他打网球，所以并不想听他说这些话。我们没想到的是，居然真的有这样的事情。他的心里承受了这么大的压力。孙琦望着两人脸上那种懊悔的神色，没有多说些什么话。说白了，就是不信任。正是因为如此，陈叔很多时候都只是一个人在孤军奋战，最后他也就形成了这样的性格。他一边本能地抗拒着别人了解他真正的内心世界，一边又希望得到别人的关爱，也就形成了一种强烈的矛盾。正如他之前所说的那样。陈叔从来都不坚强。明天好像有他的笔试，我们可以来吗？林韵好像想到了什么，孙琦张了张嘴。如果可以的话，尽量不要来。他是想这么说的，不过他不是陈叔，无法决定这件事情。孙琦摇了摇头，说道：“这个问题我没有办法回答你们。”我知道了。陈寿朝他点了点头，带着林韵缓缓离开了画室。哎、啊，看着他们的身影，孙琦摇了摇头。虽然两人看似很知书达理的样子，但是孙琦看得出来，他们明天多半是会来的。希望陈叔能克制心里的不安吧，他轻声呢喃着，但他也知道，有些情绪不是人想克制就能做到的。六点十分，这一次的比试时间和之前不太一样，之前是选择在中午的时候，现在选择是在下午六点钟。不过和之前相差不大的是，时间还没有到，就早早有一批人守在门口前了。这些人不只是周天宇的粉丝，还有很多人是孙琦的粉丝，他们显然也听说了消息，赶来替陈叔呐喊助威。于是画室前就变成了泾渭分明的两个地盘，这些粉丝谁也看谁不顺眼。不过。这一次比较好的是，今天没有下雨，地面不像上一次那么湿漉漉的。六点钟一到，廖光咬着棒棒糖出现在视线之中。这一次，他背着一个黑色的背包，很大，但看起来并不是很沉。他还是和之前一样不冷不热的样子，不过看向陈叔的眼神已经不像之前那么冷酷。准备好了吗？廖光直接开门见山的开口询问。准备好了。陈叔深吸了口气。到了这个时候，也只能赶鸭子上架，就算真的不行，也只能硬着头皮上了。廖光看了陈叔一眼。我是真的把你当做我的对手，我希望你能拿出你真正的实力出来，我会的。听到这里，廖光轻笑了起来。两人整理一番情况之后，越来越多的人也赶了过来，一些小圈子的人都在围观这里的情形。这一次，不仅仅是卓林来了，连李月也来了。李月还算好，不过卓林见到李月就有些尴尬了。到现在，他其实还没有做出决定，他也不知道该怎么去面对李月为好。开始，这一次的裁判仍是孙琦，他看了看表，大手一挥，宣布了出来。陈叔两人不紧不慢地拿起架子上的东西，开始工作了起来。廖光的画笔很细腻，和上一次的粗犷不同，一出手就让人知道他真正的实力。至于陈叔，他没有动笔。此时，陈叔的呼吸显得有些急促，额头开始微微渗透出了冷汗。周围他并没有看到父母的存在，但莫名有一种很强的压力，这股压力让他胸口好像被堵住一样，呼吸变得有些不顺畅。他拿起笔，但迟迟没有办法落笔，额头的冷汗开始滴落在地面上。他还以为自己习惯了，但到头来还是没能做到。见到这种情形，廖光眉头紧皱，但他没有和上次那么冲动，看向自己的画像，聚精会神。周围的人逐渐都看向了陈叔，此时都在议论纷纷。这一次廖光的动笔实在太优秀了，难道陈叔已经认输了？陈寿与林韵两人躲在人群之后，看到这一幕，心里也是着急如焚。他们来之前就逼问过了陈玲，这一次的事情对陈叔也同样很重要，怎么办？林韵问道。陈寿一时间不知该如何是好，他沉吟了好一会儿，说道：“我们出去吧。”林韵愣了愣，可是。陈寿说道：“解铃还需系铃人，我们做父母的支持他，或许能对他有很大的帮忙。他的恐慌很有可能是因我们而起的，现在也应该由我们来解决。或许这孩子一直在等着我们呢。”听到这里，林韵点了点头，两人手牵着手，大步朝着前面走出去。就见到这时，一个女孩大步走出，来到陈叔的身后。她在众目睽睽之下，从陈叔的后面将陈叔抱住。第209章比试的结果。这突如其来的一幕让陈叔也有些吃惊，但是那怀抱特别温暖。像是一座大山将他包围了起来，陈叔心里的那丝不安，藏在心头深处的恐惧，竟然在这一刻慢慢的消散了开来。
他的心开始变得平静了下来。少女没有说话，但好像又说了所有的话。陈叔第一次感受到，原来别人的拥抱是可以这么令人安定的。这个时候，陈叔才有一种感觉，他其实并不是在孤军奋战，至少现在不是。而见到这一幕，一旁的人都直勾勾的看了过来，陈寿则直接将凌韵拉住。他们一直在关注儿子的神色变化，他们也能看得清楚，女孩的出现好像化解了这些情况。这样挺好，这样挺好。林韵有些语无伦次地说：“但她的难受，作为她的老公，陈寿能听得出来。不只是林韵，她的心里又如何能好受呢？这些天以来，他们多想为儿子做一些事情，希望能和儿子回到以前。可是到头来，他们还是慢了一步。他们好像总是比他慢一步。可他们才是陈叔的父母，抱够了没有？”廖光板着脸，眼神有几分无奈。陈叔回过神来：“不好意思，可能刺激到你了。穆林，你先回去，我马上就好了。”哦，穆林点了点头，乖巧地走回了孙琦身边。孙琦朝他竖起个大拇指。刚才穆林也担心陈叔会怎么样，他就给穆林出了个主意。这丫头胆子比一般的女孩要大，直接就走过去抱住了。不过结果意外的好，没有刺激到我。廖光突然有些气，一旁的人轻笑了出来。不知道为何，看到刚才的那一幕，突然氛围就变得没有那么紧张了。要不我来抱抱你吧？一个胖乎乎的女孩走出来，朝廖光眨了眨眼。不，不用。廖光嘴角抽了抽。首先他不喜欢胖的女孩子，其次他现在也不想分心出来，女人只会影响他拔刀的速度。陈叔笑了笑。开始看向了自己的画板。之前陈叔脑海里空白一片，但现在不同了。此时的陈叔脑海里已经有了内容，自然而然的画了出来。陈叔和廖光不同的是，陈叔虽然对线条的处理没有他那么出色，但是陈叔更注重神韵，这是他从孙琦的身上学到的东西。所以，当陈叔动笔的时候，他的优势自然而然就展现了出来。这一次的话，比上一次的更加流畅。陈叔这边正常了，但廖光那边开始有些不正常。和之前的陈叔一样，他的额头开始渗透出了冷汗，也不知道是受陈叔话的影响还是别的。这一次轮到他无法下笔，看着前面的纸张有些发呆。你没事吧？陈叔一开始没有留意到，慢慢的，陈叔也开始发现了不对劲。我没事，继续笔试。廖光有些嘴硬的开口。陈叔看着他满头大汗的样子，你的状态好像有些不太对。我没事。廖光仍是不松口。陈叔笑了笑，说道：“改个时间吧。之前我本来快输了，但是你给了我一次机会，这一次你状态不好。”我也不占你的便宜。廖光沉默了一下，轻轻放下画笔。陈叔笑着说道：“你让我一次，我也让你一次。或许这对我们而言都公平一些。”只见廖光从他的背包里取出一个盒子，丢了过来。这就是你想要的。陈叔有些手忙脚乱地接过盒子，鞋子的模样从盒子露出的缝隙可以看得清楚。不是笔试吗？陈叔说道。廖光说道：“我见到你画画的情况后，我就决定，无论输赢，我都会将这东西给你。这鞋子虽然对我而言很贵重，不过它不是对你很重要吗？”谢谢，陈叔说道。就当做是我的谢礼吧。廖光扭过头去，哼了一声。那我们的比试，以后有机会吧。廖光呼出了口气，和陈叔比试，得出一个结果，也是他的心愿。可是这不是没有办法吗？出现了这样的意外，他果然还是习惯在自己一个人的世界里创作。陈叔笑了笑，偏头看向了范一。范一这时身体也是剧烈的颤抖了起来，他都忘记了找了多久了。现在终于到手了，他突然有种松了口气的感觉。叔哥，范一看了运动鞋好一会儿，一下子跳到了陈叔的身上。陈林也扑了过来。拉着陈叔的手，既是为了范一高兴，心里也是充满了感动。见到这一幕，周围的人不约而同的鼓掌了起来。这个时候，即便是周天宇的粉丝，也是不约而同的鼓掌。很显然，他们也是知道了事情的内幕的。廖光轻笑一声，也是随之一起鼓起手掌。孙琦朝着他笑着点了点头。廖光脸一下子落了下来，双手插进裤兜。在这有些欢庆的一幕之中，两道身影仿佛与这里格格不入。走吧，陈寿拉着凌韵，缓缓转身。他们的背影在这些人群之中显得十分落寞。这些人的欢乐并不属于他们。孙琦远远看着他们离去的身影，轻轻的摇了摇头。有些东西一旦失去了，就可能是永远的失去，所以人们才需要珍惜。孙琦哥，你在看什么？陈林开口询问。没什么，没什么。孙琦笑着说道。对了，你是打算在我这里弄烧烤对吧？我去买点东西。你们想吃什么？和孙琦哥说，我一起帮你们都买过来。不过你们不能喝酒，只能喝可乐，知道吗？这里逐渐变得热闹了起来。这种热闹的氛围一直持续到晚上九点多。这个时候，众人才是渐渐离开。陈叔和孙琦打了声招呼，带着穆林来到了外面。穆林喝了点酒，脸上有些红红的，格外好看。桥头前，黑色的轿车远远的停着，老管家安安静静的守在车子旁。穆林，我可以抱一抱你吗？陈叔忽而开口。穆林一下子脸色变得绯红，心跳加速。也不知道为什么，他之前上去抱陈叔的时候没有这样的感觉，但是当陈叔要这么做的时候，他突然就变得紧张了起来。嗯。穆林红着脸点头，陈叔缓缓走上来，缓缓将穆林抱在怀中。不得不说，果然是个很温暖的怀抱。灯光之下，陈叔的脸色在灯光映衬之中显得越发惨白。老管家又是皱起了眉头。第210章道谢。看着车子缓缓离去，陈叔伫立在原地，没有像以前那样转身离开。车子里
。老管家通过后视镜看到这一幕，心里莫名蹦起一根弦。今天的陈叔太奇怪了，小姐，今天发生了什么事情了吗？老管家看向满脸笑意的木林，木林简单的说了一下今天发生的事情。老管家问道：“小姐，你有没有觉得今天的陈叔好像有点奇怪？”“没有啊。”木林摇了摇头。老管家偏头看向后视镜，陈叔仍是远远的站在车子后面。随着车子离开，他的身影变得越来越小，一定有什么事情。老管家心里嘀咕起来。他的心突然产生一股强烈的不安，车子彻底脱离视线。陈叔缓缓靠在桥头旁，在木林离开的那一刻，他很想抬起手来，好好和他告别一次。这是他第一次产生这样的感觉。木林随着车子离开，他的心突然也好像空荡荡的，好像失去了什么一样。陈叔转身看向了下面的河流，鱼儿从水面跳出来，充满了活力，和他的残躯形成鲜明的对比。陈叔望着这一幕，不经意脸颊一阵凉意。他回过神来，才发觉不知什么时候，眼泪顺着脸颊流了下来。如果是以前。陈叔只是想趁着最后的日子，用自己的方式活着，用自己的方式嬉笑打骂，用自己的方式感受世界，用自己的方式认识他人，好好利用完这几个月的时间，他就可以从容的和这个世界告别，然后离开了。本来应该是这样的，但是现在他突然害怕了起来。他好像害怕死亡了。以前他只是担心木林而已，但是现在他好像从内心深处感到害怕，感到舍不得。咳咳咳！陈叔在微风吹拂下剧烈咳嗽起来，松开手掌，手心又是鲜血淋漓。这一次咳出来的鲜血比起以往都要浓烈。我该怎么办？陈叔转过身来，有些无助的靠在桥头。河水哗啦啦的流淌，鱼儿仍是欢快的跃出水面。一切好像被定格在这一刻。画室外，孙琦收拾着狼藉的画室，有些无奈的摇了摇头。忙活了半天，他总算是收拾好了。孙琦看了眼天色，摇了摇头。今天就不弄这些了吧，先回家休息吧。关了门离开。走到路上，一对夫妇挡在两人前面不远的地方，正是陈寿和林韵两人。见到他们，孙琦笑了笑，缓缓走上前去。我们找个地方说说吧。陈寿笑着说道。好，孙琦轻轻点头，三人很快来到一处咖啡厅，这里有很悠扬的歌声，夜色之下，灯光却显得柔和，正是非常适合聊天的地方。陈寿看着孙琦，感激地说：“我们是想过来和你道谢的。”叔叔阿姨客气了，我没有做什么。孙琦喝了口牛奶。陈寿从侧边的玻璃看向外面，外面车水马龙，此时还显得热闹非凡。我们虽然是陈叔的父母，但我们却从没有了解过自己的孩子。他声音显得那么沉闷，即便是之前，我们都还自觉是为了孩子好，总有一天他会理解的。但经历这一次的事情后，我们突然反应过来，或许不是陈叔错了，而是我们错了。每个人对幸福的定义是不同的，我们强加在别人身上的东西也不一定是正确的。正如同我们女儿说，有时候他们只是想要一句夸奖，一句承认而已，就只是这么简单。可我们始终没有理解到这一点，总是拿自己的认知去说事，到头来自己都不曾做到那些事情，却强逼着孩子去做。林韵始终没有说话，但听到陈寿的话，他的眼眶又红了，因为他是小孩子，因为不信任，他们先入为主的做了很多事情。这些事情或许大，或许不大，但却都真实的伤害到了陈叔。所以到了现在，陈叔已经没有办法面对他们，而他们又该怎么面对陈叔？孙琦也只是安安静静的听。每个人都有倾诉的欲望，如果闷在心里会发疯的，所以这两个长辈才会向他倾诉，而他无疑也是一个最好的倾诉对象之一。只是在这种情况之下，他也不会去安慰两人。这种事情说到底也不只是对错的问题而已。唉，陈寿说着说着，自己也叹了口气。每当回想起这些，他都恨不得给自己一个耳光。是他害了孩子的一生。现在虽然我们虽然很想补救，可是这已经晚了。陈寿有些颓丧地说：“我们不奢望什么，只想在这孩子最后的日子里好好陪着他，让他安心的去。”桌子上的咖啡已经冷了，两人自始至终都没有动一口。在陈寿说出这句话的时候，他们脸上又浮现出那种难过的神色来。孙琦看着两人说道：“叔叔阿姨在担心吗？”两人对视一眼，点了点头。孙琦轻轻地说：“叔叔阿姨，其实……”陈叔远比你们所想的要坚强的多。他创作了一个故事，现在我已经将这个故事传到网上，很多人在点击这个故事，留言反馈对他们的帮助很大。现在的社会越来越烦躁，人也变得越来越压抑。陈叔的故事帮助了很多人，让很多人能振奋起来。他不是那么懦弱的人。陈寿和林韵怔怔地看着孙琦，一时间心里有些不是滋味。孙琦和陈寿两人分开的时候已经是11点，他等陈寿夫妇离去后才转身离开。家家都有本难念的经。第二天，陈叔到来的时候，简单的清扫一下画室。画室就变得干净了许多。陈叔到来的时候，木林也已经到来，他在一旁勤快的帮忙，像是个麻雀一样欢快。两人打扫完画室，孙琦这才是姗姗来迟。他今天顶着一对熊猫眼，有些难受的样子。不过见到陈叔两人，他还是如同往常一样调侃了两句，这才是继续工作起来。一天的时间很快就过去。陈叔重新投入之后，很快故事只剩下最后一张。陈叔暗暗松一口气的同时，心里也是有些压抑。这也意味着他的时间越来越少了。下午六点多，卓林姗姗来迟。他耷拉着脑袋，像是霜打的茄子一样。“你又怎么了？”陈叔问道。卓林悠悠地抬起头来，然后又低头下去。一道叹息声紧接着从他的口中发出来。第二幺幺章，卓林决定好了。见到卓林这种神态
。穆林和孙琦都疑惑地看着他。这些天卓林也和以前一样，天天往他们这里跑，但是一反常态的没有再说起有关于李月的事情。每天都是笑嘻嘻的，即便是昨天还是那副神态，今天怎么像是变了个样子？卓林，你怎么了？孙琦问道。孙琦哥，我没事。卓林勉强的笑了笑。孙琦说道：“你要是有什么事情，可以说出来，就算我们解决不了，你姐也可以帮忙解决。”呵呵。卓林尴尬的笑了笑。看他始终不肯说，孙琦也不再多问。莫林本来想说些什么的，但是陈叔拉了拉他，他也就没有问了。翻开一旁老管家准备好的少女漫画，此时书签的页面正好是女侠拽着书生成婚的情节。情节虽然有些刺激，但是最后的结果却有些温馨。陈叔没有留意，莫林则在一旁看得津津有味。卓林见所有人都不看自己，沉默地坐在一旁，一坐就是大半天。陈叔停下手的时候，已经七点多了。陈叔拍了拍他的肩膀，出来走走。哦，卓林一下子反应过来。两人走出画室不远后，陈叔才停在一处屋檐前。又是和李月有关的事情吧？卓林脸色变幻，有些无奈的点头。昨天回去的时候，我就看你脸色怪怪的。深夜的时候，又发了一串奇怪的文案，我就知道你的病又犯了。陈叔感慨地说。卓林长叹了口气：“我是不是没救了？你说呢？我其实还是有些接受不了这种情况。我想我所爱的人，他也将我当做唯一，即便达不到我爱他的程度，我也想成为他心里最特别、分量最重的人。但是这一点他却是正好做不到的。或许在他的心里。”你们这些朋友和我一样重要，所以你打算放弃了？嗯，我一直都是这么想的。这些天我尽量不去打探关于他的消息。这一次我不是退缩了，我是真的受伤了，我没有办法接受这一点。或许我们从性格上就是不太适合的。昨天发生了什么？我看到他上了一个男人的车，我一下子就绷不住了，我脑子里忍不住胡思乱想，又去翻他的朋友圈，又是看他的某博，还跑去和穆林打听关于他的消息。我的心全都乱了，我还以为我会渐渐忘记他了，但是我好像失败了。我现在满脑子都是这件事情。那是他的编辑，好像是有什么事情要和他回公司一趟吧。后来我知道了，但我不知道怎么办。一下子好像打开了什么机关。卓林难受地说，看着他纠结的样子，陈叔叹了口气。这其实还是一开始的问题，你要不要去追？不过就这一点，我也没有办法帮你，这还是得靠你自己。我提醒你一点，李月这样的女孩，你如果真的下定决心去追的话，就尽快了。你在挣扎的时候，别人已经在开始进行了，慢一步或许就被别人追上了。即便你去追，人家也未必肯答应你。我知道。卓林走了，垂头丧气的离开。陈叔回到画室里。开始整理起最后一张的情节，他画的只是初稿，如果要真正画出来，还需要一定的时间。不过这部分交给了孙琦，他可以轻松一些。或许以他的时间来算，能顺利支撑到孙琦将故事全部画出来，或许支撑不到那个时间。不过能完成整个故事，他已经心满意足了。离开画室的时候，孙琦将陈叔留了一会。孙博有找过你吗？没有。陈叔摇了摇头。孙琦说道。孙博问我关于你的情况，旁敲侧击的问我，你是不是生病了？陈叔回过神来，勉强的笑了笑。看来还是看出点端倪了，在我的立场上，我不好劝说你什么。”孙琦说道。“但是我觉得，你或许可以和他商量一下。”陈叔一时间没有回答，他很早就想过这个问题。但是以孙博的性格，如果将这个问题告诉他的话，他一定会将情况转告给穆林。这一点或许是正确的。但是陈叔莫名的感觉到恐惧，对这一幕也忌讳莫深。“孙琦哥，陈叔忽而开口：等我死了，穆林就只剩下你们这些好朋友了。你们可以帮忙好好照顾一下他吗？”孙琦露出难过的样子：“我们尽量。”有些事情，他们不说，陈叔自己也清楚。他们虽然都是穆林的好朋友，但就算他们这些好朋友加起来，也远远达不到陈叔在穆林心里的分量。如果陈叔的死是必然的，那么穆林的下场几乎也是注定的。穆林不是用情至深，而是将陈叔当做了精神支柱。他们都不敢想象这件事情一旦发生，对穆林是有多大的打击。所以，平时大家在面对这个情况的时候，都不约而同的选择了缄口不谈。他们实在是说不出口。回到宿舍，陈叔缩在床上，又过了一夜。随着时间过去，身体的疼痛越来越剧烈，光是吃药也已经很难彻底平复。或许不是平时吃的那些中药，他很早就发作了吧。第二天，卓林早早的出现在了画室，几乎中午下课，他立马就窜了过来。我决定了，他郑重其事的看着陈叔两人，我要追李月，我已经彻底放不下他了，我选择妥协。确定了，确定了，不反悔，永远不会。好，陈叔点了点头，那我们就帮你做这件事情。你也正好找个机会和李月表白一下心迹。卓林挠了挠头，说道：“没问题。”不过方法嘛，我已经想好了，就差你们点头了。陈叔乐的笑出了声音，感情他已经盘算好一切了。说说看，隔壁城市不是有个节日，好像是将情侣聚在一起制作风筝、放风筝的吗？我想让你们和我们一起过去。什么节日？不管这些，好像是一些商家搞出来的东西。不过很多情侣都会过去。周六周日，周日这个节日的寓意其实就是一起创造未来。好呀，陈叔还没有点头，穆林眼睛就已经亮了起来。陈叔，我们一起去吧，就当帮助李月他们。好吧，陈叔没好气的点头。他从一开始就没打算要拒绝，好不好？第212章看烟花。江李月找过来不是一件难事，只要让穆林去开口，他多半会同意下来。不过见到卓林，李月也明显愣了一愣。你又想做什么？
。李月将陈叔拉到一边，有些警惕的问：“我能做些什么？”陈叔反问了起来：“我就是找你去隔壁一起放风筝而已。”少扯淡！李月笑骂道：“你别以为我不知道那是什么活动，之前我取材的时候就去过那个地方。”陈叔也没说什么，但他不说，李月也能懂。两人很多事情其实都是一种心照不宣的感觉。对了，你生病了吗？李月忽而开口。陈叔转身的脚步停下：“为什么这么问？你的气色不太好，还好吧？可能是熬夜太多，吃的也不算好。”身体就变弱了一点，以后得注意一点了，还是让木林好好管管你才行。李月骂了一句：“最近木林每天都弄一些好菜好肉招待，也算吃的不好。”李月开车，卓林自然而然地坐到了副驾。不过，由于这些天没有交流，他也不知该说些什么，场中的氛围有些沉闷。最后还是陈叔和李月和他聊了起来，这才是渐渐打开了局面，让他们彼此没有那么尴尬。一个小时的车程，几人来到了一处饭馆下榻。李月将车停好，带着陈叔几人来到酒店前。我有个朋友在这里，我以前来的时候就是住在这里的。李月说话的时候。酒店里走出了一个女孩，她的身影还没有到，银铃般的笑声已经传入耳中。陈叔几人回过神来，就有一个女孩将李月抱住，嘘寒问暖了起来。寒暄一番，女孩才是将陈叔几人带入酒店里。这个酒店有种复古的风格，走入里面看不到什么现代的气息，有种古时候客栈的感觉，但是这种感觉也丝毫不违和，反而让人感觉到很雅致，让人十分喜欢。这时天色已经暗了下来，陈叔干脆就躺了下来。你怎么就睡了？卓林将陈叔拽了起来。现在正是谈情说爱的大好时间，你懂不懂？我不懂，你懂行了吧？陈叔翻了翻白眼，不过最后陈叔的抗议无效，被他拽着往外走了。走出不远，正好看到李月几人朝着这边走过来，他们已经换了一身衣服，虽然只是简单的衣服，但是穿在两人的身上显得格外好看。特别是木林，他好像是天生的衣架子，穿着一个短裙和上衣，硬是营造出了一种特别的气质。李月的条件虽然也很好，但和他相比就显得有点吃亏了。你们出来了，我们正想去找你们。李月笑着说。木林也抬头看向了陈叔，不知道他想到了什么，脸色有些微微发烫。那个刚认识的女孩，此时已经拦着他的另外一只手，样子显得很亲昵。今天有什么活动吗？陈叔笑着问。女孩子穿的这么好看出门，应该不是临时起意的。有，木林说道。等会儿有烟花看，我们约好了一起看了。陈叔，你也要一起过来？当然，当然。卓林笑呵呵的拍着陈叔的后背，不给陈叔拒绝的机会。陈叔斜眼瞥了他一眼，这货也不用表现成这样吧？女孩叫孙月，是一个很健谈的人，笑声很爽朗。和他说话，总是能听到他的笑声，听着连别人也感觉到舒服自在。孙月带着几人来到了一处河边，河边已经筑起围栏，在围栏前是一片草地。这个时候，不少人已经来了，大多的人站在围栏前看着湍急的河流，三五成群的谈笑风生。不少女孩则远远的看着另外一边，就是这里。孙月笑着说：“现在八点多，等会儿到九点的时候，这里就会有烟花在对面，这个位置是最好的位置。所以每当这个时候，大家都会来这里。不过，因为来的人太多了。”反而占不到好的位置，陈叔笑着说：“反正烟花在天上，在什么地方都是头等席。”听到这，几个女孩扑哧一声笑了出来。孙悦说道：“话虽然是这么说，但是这几天都会在这里看烟花，很多女孩都喜欢浪漫，所以也就有很多人想要占一下这最好的位置。这算是一个比较美好的愿望吧？我能理解。”卓林煞有其事的点头。一群人不约而同的看向他，卓林轻咳两声，说道：“呵呵，不知不觉带入进去了。”陈叔笑了笑，孙悦又接着说道：“我们这里的风筝是最出名的。”很多人就将这种当做是我们的特色，所以到时候第一个烟花肯定是风筝的，是我们风筝演化的过程，每一次都这样。陈叔看了过来，我以前也听说过，不过这次还是第一次听到这风筝怎么和情侣扯上关系了。孙悦痴痴的笑了起来，一般的风筝哪有人买？这不是与时俱进吗？搞点新的噱头，大家都来了兴趣了。虽然都是玩，但是如果是情侣的话，和大家都更乐意来玩。现在这个年头，大家的耐心已经没有了，大家伙更愿意低着头看手机，也不愿意出去走走。更不要说放风筝了。原来如此，孙悦掩嘴笑道：“其实一开始还算好，但后来大家见这种情况有效，变得更加起劲了。有些人甚至开始编起故事来。有人说风筝的起源，有些人说风筝的寓意，还有一些人告诉别人风筝和什么传说有关。你们听听就算了，千万不要当真。”听到这话，李月首先笑了出来。他第一次来，孙悦就是这么告诉他的。砰砰砰！几人说话的功夫，天空之上亮起了烟花，五色光芒在夜空之中点缀，显得炫彩美丽。这些烟花一开始只是风筝。慢慢的变换出各种形态，到了最后变成了情侣的画面。几幅画面将情侣从相识到相知到相爱的过程表现得淋漓尽致。不得不说，这些人对这一次的烟花是足够重视的。下方的人叹为观止。本来熙熙攘攘的草地上，此时变得有些安静，纷纷看着天空之上的烟花。陈叔心里也莫名的有些触动，那一幕幕让人忍不住回想起自己的情况。那是多美好的一幕啊！第213章姻缘环。十点左右，烟花才是逐渐停下来。不过这个时候。陈叔等人已经过足眼瘾，只是陈叔看着那些美好的画面，心里有些难受而已。而除了陈叔外，其他人并没有这种情绪，反而充满了兴奋与激动。特别是木林，他望着那些烟花
，眼睛都不舍得眨一下。那接下来就轮到找姻缘环的时候了。孙月神秘一笑，看着几人说道：“姻缘环是什么？”陈叔有些懵，不过除了陈叔，其他的人似乎都没有意外。哎，卓林看了眼陈叔，有些无奈的叹了口气。孙月笑着解释了起来：“在后天正式放风筝之前，这里的烟花之下会藏着一些铁环，上面涂着各种图案，都是关于情侣的。”这些铁环就是姻缘环。一听这里，陈叔就明白了过来了，这属于是商家在整活了。不过想想也是，现在的人好像越来越在乎这种仪式感的东西，整活这种东西说不定更受人欢迎。这些姻缘环有三星姻缘，一星就是恩爱，二星是白头偕老，三星则是三生缘分。这些姻缘环一般情况是看不到的，因为它刻的很小很小。如果想知道的话，就要去找一些专门的店，他们有特殊的工具可以让我们看到。孙月话音没落下，就有人拿着手电筒朝前面走去，大多都是一些情侣。离开的时候，他们仍是有说有笑的，显得十分开心。孙月接着解释了起来：这姻缘环除了这个作用之外，还有另外一个作用，那就是让我们在制作风筝的时候，将姻缘环放在风筝的上面。这样一来，就可以提升自己的姻缘和运气。你们的姻缘不算好也没关系，放到天上去，距离老天爷近一些，老天爷就会记住你们的姻缘，到时候你们的姻缘也自然而然会变得更好了。陈叔，这套路简直是一环一环的，让人猝不及防。这些姻缘环不会绝大部分都是一星的吧？陈叔看了眼孙月，说道。孙月掩嘴笑了出来，还真让你猜对了。一百个里面有八十个是一星的，有十五个是二星的，有五个是三星的。不过你们也不用担心，这里面肯定不止一百个姻缘环而已。你们既然是为了风筝而来，姻缘环也大可去试试。有道理。陈叔呵呵一笑，李月，你不是要找素材吗？你正好可以去试试，让卓林陪着你不就好了吗？李月翻了翻白眼，你又知道？我当然知道，我可也是你的忠实粉丝。陈叔笑着眨了眨眼睛，李月差点笑出来。如果他现在问他看过哪本书，他根本就回答不出来。可以吗？卓林心里七上八下，小心翼翼地看着李月。可以，你妹！陈叔一脚踹在他的屁股上，关键时候畏畏缩缩的，就算天大的好事，在自己的面前也会溜走。很多事情根本不需要考虑那么多，先做了再说。卓林一个踉跄，差点扑到李月的怀里。嗯嗯，陈叔轻咳了两声。其实孙月刚才也说了，这些故事让我们不要当真，你们不要想那么多，这就真的只是去取材那么简单而已，不要想的那么龌龊。李月直翻白眼，都说到这份上了，他还能说些什么呢？莫林有些失落。孙月凑到他耳边，低声说道：“笨蛋，不要担心，他们两个打不开局面，所以啊，这只是给他们一个可以行动的理由而已。有了这个理由，他们就可以自然而然的去行动，不会心里有芥蒂了。但是实际上，他们还不是因为这姻缘环的故事在行动吗？这些事情哪能说撇清就真的撇清的？”木林听闻，这才是恍然。此时，场中的人已经少了大半，其他的人也纷纷掏出了手电筒来。我们好像没有手电筒。李月看了眼那些逐渐走远的人，说道：“枪枪。”孙月从他的背包里拿出了两个手电筒。看吧，我是不是很贴心？李月、木林见了，差点笑出了声音。两人拿过手电筒，身影渐行渐远。不过，对于卓林，陈叔也不知道该说些什么。他好像很怕李月一样，刻意拉开了一些距离。这样子还怎么搞好关系？他们走了，也该轮到你们了。孙月看向陈叔，啊，陈叔有些傻眼。孙月眨了眨眼睛，有什么问题吗？这不太好吧？丢你一个人在这里。陈叔说道。孙月笑着说：“看你说的，我是本地人，你还担心我找不到回家的路吗？”他话音一转，说道。你不会是顾忌姻缘环的故事吧？你刚不也说了吗？这根本就没有那种关系的。陈叔本来想说什么，直接被他一句话给堵死了所有的后路。一旁，穆林目光灼灼的看着陈叔，陈叔轻咳了一声，他还没有说话，孙月就将手电筒塞到他手里。哪这么多废话？真的是你都来这个地方了，不好好体验一下这里的习俗？你是来干看的吗？就别说那么多了，赶紧和穆林去看看呢。你不想看，穆林可很想去看的，之前就和我说了。陈叔还能说什么呢？那我们走吧。陈叔按了一下手电筒，打开了照光。嗯。穆林笑嘻嘻地跟在后面，小样，看着他们逐渐远去的身影，孙月得意洋洋的一笑。一开始他虽然也有这个意思，但还真不太了解怎么对付陈叔。不过李月离开之前给他支了招，他一下子就支棱起来了。不得不说，李月的方法是真的厉害，以其人之道还治其人之身。陈叔两人一路前行，很快就来到了河的对岸处。这里这时候已经有不少手电筒，大家在河岸上拿着手电筒，一边聊天一边寻找，其乐融融。陈叔还远远地看到了李月和卓林两人的身影，和预料之中的一样。卓林好像始终找不到话题，而李月则是和他有一搭没一搭的聊着。陈叔拉着木林来到了另外一边，在相处这方面，陈叔已经和卓林说的够多了，只能靠他自己了。哇，找到了！突然，前方一个声音传来，一个女孩子拿起一对铁环，喜不自胜的跳到了一个男孩的身上，而那男孩一只手拿着手电筒，另外一只手抱着女孩的腰，脸上也满是幸福的笑意。第214章，找到姻缘环。见到这两人的样子，其他人也风风火火的找了起来。木林拉着陈叔的手，大步朝着前面冲了过去。从陈叔的角度，依稀能看到他嘴角扬起的弧度。他现在应该很高兴，这个地方就是一片草地，除了一些水汽，别的都没有。在这里找东西倒也轻松自在。木林对于这件事情很看重，
，很是仔细的寻找，好像每一波草都不肯轻易放过。不过东西又显然不是那么容易找到的。他们找了一会儿，始终没有半点迹象。休息一下，陈叔拿着手电筒，莫林明显有些不甘心。但还是点了点头，只是他仍是不住的看向周围，好像要将这些草儿都看穿。陈叔哑然失笑，这里姻缘环还多着呢，要找肯定能找到的。但这样就比别人晚一步，姻缘环就比别人差了。莫林有些闷闷地说。歇了一会儿，两人重新开始寻找。这一次，莫林更是起劲。陈叔一直安静的守在他的身边，如同以往那样。找到了。突然，前方又传来一个女孩的声音。这女孩是一个高高瘦瘦的女孩，戴着眼镜，有些斯文。现在她的手有点脏，但脸上带着浓浓的笑意。怎么样？我就说一定能找到的吧。身旁的男孩笑着说道：“你就知道扯皮，刚才不是你乱指，我早就找到了，还用等到现在？这也能怪到我的头上？你让我帮你找找看的，你就说是不是你的错？是是是，都是我的错。”两人有说有笑，渐行渐远。男孩不知何时已经牵住女孩脏兮兮的手，女孩脸上始终带着笑容，那样子很幸福。他们离开，木林拽着陈叔，大步跑到了他们刚才的位置，又是仔仔细细的寻找，那样子。就算捉犯人都没有那么认真。陈叔突然有种说不出来的好笑，以前还以为这一幕只会发生在小说里。你看，你看，是不是这个？左边的位置又有一个女孩开心地说了起来，她的手中多了两个圆环，圆环是被东西连在一起的，透着幽冷的光泽，虽然不显得昂贵，但有些好看。对，就是这个，我之前查过，就是这个。男孩脸色有些激动，这两人和之前的有些不太一样，他们看起来像是姐弟恋。女孩穿着小西服，而男孩穿着简单的休闲服，乍一看就感觉女孩比男孩要成熟一些。两人相处的方式也好像和其他的情侣有些不太一样。他们拿到姻缘环，也是喜滋滋的离开了这个地方。木林又立马改变方向，拉着陈叔跑到了他们的位置。其实不只是木林，其他的人也是这么做的。很快，那一片小区域就多了不少人。来这里的人大多都不是这个城市的人，也只能用这样的方式去做了。似乎受到了那姐弟恋的影响，陆陆续续有人找到姻缘环，但木林和少数的几人没有找到。看着那些人高高兴兴的离开，木林也好，其他几人也好，脸上的笑容也淡了一些。陈叔暗暗笑了笑，这个地方应该是商家放多了一些姻缘环在这里。虽然木林也是最早来的，但是运气显然没有别人好。刚才明明有一个在身后不远，只要木林肯转过身来，就立马能找到。但他始终只顾着向前，反而落下，被别的人给找到了。陈叔，我们真的找不到了吗？木林有些气馁，他的小脸多了几分难过的表情。任谁看到他这样的模样，都会有些不忍心。陈叔拉着木林的小手，说道：“我们再好好找一次，或许就能找到了。”真的，真的。陈叔拉着木林的手，缓缓朝前走。木林虽然几次想要停下来，不过见到陈叔没有停下来，他于是跟着陈叔一起走。陈叔走到一处，缓缓停了下来。他有一种莫名的感觉，这里好像有什么东西。他的感觉一向很准确，所以这里应该有什么。陈叔拉着木林蹲下来。木林从来不怀疑陈叔，他拿着手电筒一扫，周围好像什么都没有。木林疑惑的用手轻抚一下草地，和他看到的一样，并没有出现什么东西。但是突然间，他的手好像顶住了什么东西，一下子停了下来。咦？木林翻开草地，只见两个圆环出现在视线之中，圆环闪烁着荧光，在月光下格外好看。陈叔，找到了，找到了！木林有些激动地抱住陈叔，在他的脸上狠狠亲了一口，再像是看宝贝一样，将姻缘环举起来。这姻缘环在月光之下散发出偏红色的光泽，好像和别的姻缘环的银色光泽有些不太一样，但那光泽又是那么好看，那么迷人，像极了玫瑰花，令人有种欲罢不能的感觉。特别是这月光落下，木林举着姻缘环，被淡淡的红光洒在脸上，有种少有的媚态。路灯很亮。陈叔两人走出来的时候，卓林和李月两人已经出来，正和孙悦在一起聊天。但看几人的神色，好像是遇到了什么好事，脸上的笑容都显得格外灿烂。在他们身边还有几对情侣，这时候也是在三人身边说话，估计是孙悦中途认识的。他好像有一种本事，能让人下意识的成为他的朋友。之前的木林就是一个很好的例子。出来了，孙悦最先看到陈叔两人，陈叔笑着点头，木林拉着陈叔的手，到了这个时候也没有放开来。场中的人都明白是怎么回事，笑而不语。那接下来。就是去看看姻缘环的心术了。孙悦笑着说道。听到孙悦的话，场中的几个情侣跃跃欲试了起来。无论是谁，都希望自己的姻缘环的心术越来越好。孙悦笑着补充道：“心术高固然是好，不过也就是说没有进步的空间，其实是和这一次的活动背道而驰的。我们这个活动就是让大家用自己的力量释放自己的姻缘，心术低没有关系。用自己的力量将带着姻缘环的风筝放到天上去，用自己的力量和上天感应，用自己的力量提升自己的姻缘，这才是我们这次活动的初衷。所以。”大家如果抽到一星的姻缘环，也不要伤心，这反而是好事，知道吗？第215章，商场中心里，听到这话，木林眨了眨眼，陈叔笑而不语。这里大部分的都是一星的姻缘环，也就是说，场中的人多半都是会找到一星姻缘环的。孙悦这么说，显然是为了照顾这些人的感受和面子，这倒也符合他的性格。卓林还想说些什么，李月一脚踩在他的脚掌上，卓林倒吸了口气，不过他脸上也是带着笑意，虽然不知道为什么。
，但是这种行为显然比起一般的朋友要亲密了不少。一行人有说有笑，转眼来到一个大型的商场中心。商场中心现在还是灯火通明，在这个时间点，陆陆续续有人走入里面。这些天因为姻缘环的活动，这些商场都会营业到一两点的。我们走吧。孙月简要的说明了一下情况，在前面带路。商场中心有一个地方是专门来检测这些姻缘环的。按照孙月的说法。这些姻缘环上有些浅显的图案，正好是代表了姻缘环的星数。不过这些图案人的眼睛无法看清楚，所以要借助特定的机器。不过这东西真的是贵，测一次要一百块，这钱也太好赚了。哈哈，听到陈叔的话，孙月笑了出来。不然你以为为什么他们会营业到一两点呢？他低声在陈叔耳边说：“有很多人的星数不高，都特地去测了几遍确认的。所以啊，大多的人都花了不少钱呢。”陈叔，不过让陈叔没想到的是，孙月居然会告诉他这些事情。他们两个好像不太熟吧？不知道李月是怎么形容他的。陈叔几人往里走，也正好有人朝着外面走。他们的脸色有些不太好看，显然结果不太好。在他们走出来的时候，都是男孩安慰着女孩，但是女孩的脸上始终带着失落的神色。见到这种情况，陈叔一行人的声音不免变得安静了下来，也不再像是之前那么从容。不知道他们的心数是多少呢？一人开口说道。他的声音落下，氛围又变得压抑了一些。孙月说道：“结果肯定有好有坏，不过别忘了我们的初衷，大多的人都是一心的，这样子。”才能用自己的力量保护自己的姻缘，不是吗？哦，对对对，是啊，是啊，就是这样的。呵呵，一行人生硬的附和起来。说话间，众人已经来到了前台，和前台的人沟通了一会儿，花钱买了票，来到一个房间前。到了这个时候，场中的人变得越发紧张，卓林也开始手心冒汗，不停的看着门口的方向。陈叔几人来的时候，就已经有五六人在排队，好像只是一会儿的功夫，这五六人已经测试完了。只是这五六人出来的时候，都是一样，脸上带着浓浓的失落的表情。见到这一幕，穆林握着陈叔的手更加用力。接下来，你们谁先来？工作人员看向陈叔几人，一行人沉默不语。我先来吧。一个身材高大的男孩拉着女孩的手走过来，笑着说道：“好的。”工作人员笑了笑，看向其他人。接下来的朋友，劳烦你们排好队。两人缓缓走了进去。一行人看着他们的背影，心也跟着提了起来。虽然孙悦那么说，但谁又不希望自己的起点就是一个好的姻缘？到了现在这个年代，什么靠自己的双手这种话，其实很多人都不相信了。你猜会怎么样？卓林拉了拉陈叔的衣服，陈叔翻了翻白眼，这是概率的事情，就看你的运气好不好，不能代表什么。这是兆头。卓林摇了摇头，就像是杀鸡拜神一样，本来就是为了求一份心安，如果是好的结果，就是一个好的兆头。这时，房间嘎吱一声，大门打开，那对情侣缓缓走出来，也和之前那些情侣一样，脸上已经没有什么笑意了。怎么样了？有些不明所以的男生询问了一句，立马被自己的女伴踩了一脚，痛得龇牙咧嘴。那情侣敷衍了两句，也没说个结果，就转身走出了商场。看来结果不太好。卓林叹了口气，他记得这个男生之前和他们说话的时候谈笑风生，是个颇有自信的人，现在估计是有些下不来台了。这对情侣离开，其他人也开始进入了那个房间里。如同孙悦所说的一样，大多的人结果其实都不太好，出来的时候脸上的笑容都没了。有些人还好，在原地站了一会儿，才打一声招呼离开；而有些人则是一声不吭，直接走人了。到了最后，只剩下陈叔几人了。你们先去，还是我们先去？陈叔问道。工作人员已经在等，我们先去吧。李月开口说道。两人转眼就进了里面。孙月靠在一旁的墙壁上，耐心等待了起来。你好像一点都不紧张。孙月看向陈叔问道。陈叔笑了笑，说道：“没必要，你不是说了吗？用我们的双手可以创造姻缘，这才是这次活动的宗旨。”孙月扑哧一声笑了出来。你的理性和李月一样，你们是很相似的人。不过你比李月更感性一些。孙月评价道：“有时候我感觉李月好像机器一样完美，但这好像有些问题，偶尔会给人一种不舒服的感觉。但你不一样，说白了，就感觉说他的做法太教科书了。”完美之余，反而显得不完美，而我更像是一个人。陈叔说道。对，孙悦点了点头。穆林在一旁听着，感觉云里雾里。这时，卓林两人也缓缓走了出来。卓林的脸上带着浓浓的欢喜之色。不过，李月相对来说，脸上虽然在笑，但眼神里总带着几分无悲无喜的感觉。结果怎么样？孙悦笑问。二星，我们是二星。卓林脸色都有些通红了。二星或许不算什么，但是那么多一星的情况之下，二星已经是弥足珍贵了。那些一心的人，甚至很多人感情都很好，而他们呢，现在还不算情侣。二心姻缘足以吊打他们这些情侣了。哈哈，我之前就说你们像情侣，看来你们是真的有缘分。孙悦笑着说了起来。工作人员很快走了出来，看向陈叔两人，去吧，祝你好运。卓林拍了拍陈叔的肩膀，陈叔翻了翻白眼，拉着紧张兮兮的木林一起跟着工作人员走入了房间里面。第216章，又见姻缘庙。那个房间不算大，四处都是一些桌子，在后方有一些柜子。堆放着杂物，不过最醒目的还是在中间的那台机器，三四个人合抱也未必能合抱起来。如果不是上面有一个显微镜一样的镜头，陈叔都怀疑这是一个游戏机。房间里有一个中年，见到陈叔两人，他笑着走上前，指了指镜头下的位置：“你好，把姻缘环放在下面就可以了。”
。好的。闻言，穆林紧张的将姻缘环放在下面。咦，那中年妇女轻咦了一声，怎么了？陈叔问道。没，没事。中年妇女望了陈叔一眼，摆了摆手，然后又仔仔细细的端详起来。穆林变得紧张兮兮。见状，带路的工作人员看向陈叔，笑道：“小伙子，你看你女朋友都这么紧张了，还不安慰安慰她？”穆林小脸一红，陈叔也没有解释些什么。拉住穆林的手，在一旁安静等待起来。穆林抿着嘴偷笑起来，见到他的样子，那工作人员也忍不住笑了出来。可以了。这个时候，中年妇女转过身来，指着前面的屏幕，笑着说：“你们看，是三星姻缘环，真的吗？”穆林喜上眉梢。当然，中年妇女笑着说，说话的同时将姻缘环递回给陈叔两人。谢谢。陈叔点了点头，带着穆林走了出去。见到两人出了房间，那带路的工作人员这才是凑到他耳边问道：“怎么是红色的？不知道。”我一开始也吓了一跳，应该是很多年前的姻缘环了，都不知道怎么会出现在这种地方。你怎么不说出来？红色姻缘环的意头不好，你应该知道。说出来，万一闹出什么事情，我们怎么收场？哎，房间外见到陈叔两人出来，李月两人迎了上来。怎么样？卓林最先开口，他的声音落下。孙悦和李月不约而同的看了过来，都有些跃跃欲试。从穆林的反应，他们看得出来，至少结果是不差的。三星，我们找到的是三星的姻缘环。穆林笑着说：“真的。”孙悦一下子扑了过来，抱在穆林身上。李月也是跑到了另外一边，给穆林道喜，那样子比自己拿到了姻缘环还要高兴。看着他们高兴的样子，卓林暗暗松了口气，煞有其事的朝陈叔点了点头。陈叔有些无语：“你点个什么头？”回到酒店睡了一夜，陈叔在早上12点才醒过来，是被卓林硬生生挖醒的。这时候天色已经明亮，陈叔到来，李月首先对他埋怨了一番，然后这才是说起这一次的行动。姻缘庙，我以前怎么没有听说过这样的庙？陈叔说道。孙悦笑着说：“这本来就是小众的庙，只有我们这里有。”你不是本地的人就不知道了。不过，你们在这里要待两天，总不能时间都花费在风筝之上。正好这里有姻缘庙，大伙都会去看，你们也去呗。李月笑着点头，听说这个地方还挺有趣的。你没去过吗？你以前不是来过了吗？陈叔笑着问道。孙月嘻嘻笑了起来。以前他是想去，但是这种地方一般都是情侣去的，他不好意思去。后来他是来找我和他一起去的。不过我一个黄花大闺女，总不能真的和女孩去吧？我就没去了。要死啊！都让你不要说了。李月嗔骂道。孙悦一边躲开李月的攻击，一边嬉笑了起来。这个城市的姻缘庙在有些偏的郊外。按照孙悦的说法，原本是一个道观，后来被改成了姻缘庙的。进入道观前，就有一片小树林。陈叔几人到来的时候，许多人都已经来了这里，有说有笑的看着前方。其中，陈叔还看到一些熟悉的面孔，是之前碰面过的那些人。到了这里就要分开了。李月开口笑道：“陈叔点了点头，那你们先走吧。这个城市很多东西都有一种仪式感，包括现在的情况。来到这小树林后，情侣要一起走过去。至于理由是什么？”孙悦也说不清，反正大家都是这么做的。之前也是因为这样，孙悦才不肯和李月一起走进里面。走入里面的都是成双入对的男女，一对女孩进入里面太显眼了。陈叔，你们要尽快来。卓林笑了笑，跟在李月的身后走了。在他们进去之后，陈叔看向穆林，我们也走。好。穆林有些兴高采烈，从昨晚回来他就相当的兴奋和激动。听说还找李月说了一晚上话。姻缘庙就在小树林前，听说是有一条路通过的，不过这条路并不难找。陈叔两人一路往前。走了一会儿，前方响起了一些声音，好像发生了什么事情。陈叔嘀咕了起来，穆林也竖起耳朵，指了指一个方向，是从那边过来的，不知道发生了什么事情。要不过去看看？陈叔说道。听那声音，好像很着急的样子。哦，穆林也没有多想，两人改了方向，朝发出声音的地方走过去。不多时，就发现了一男一女。此时，男女掉进了水塘里。由于岸上是一个布满青苔的石壁，他们怎么也上不来。这时候正发出求救的声音，两人掉入水池已经有好一会儿了。这时候，身上的衣服都是湿漉漉的，他们的样子也十分狼狈。你们还好吧？暂时没事。见到陈叔两人，那男生连忙说道。陈叔打量了一下这里的情形，紧皱起眉头。那男生说道：“兄弟，这石壁太滑了，根本上不去。你帮忙去找一些藤条过来，这样或许会好一些。”陈叔无奈了，在这种地方，怎么看也不像是有什么藤条的地方。陈叔和木林在一旁寻找了起来，最好是有一些粗一点的绳子。然而，周围一片空荡荡的。这样的绳子也不太可能出现在这种地方，兄弟。那男生想起什么一般，朝陈叔说道：“我想起来了，下面的地方好像有一些人住，你可以帮忙求助一下。”女孩明显想说些什么，但是男孩朝她使了个眼色，女孩于是闭上了嘴巴。好吧，见此，陈叔点了点头，毕竟救人要紧。陈叔也没有多想，拉着木林匆匆眼前小路走了下去。你不提醒一下他们吗？女孩悠悠的开口询问了起来。